，南山学院208号教室。林默怎么又来了？这个月表白多少次了？烦不烦啊？哼，癞蛤蟆想吃天鹅肉呗。他林默怎么配得上人家张校花？耳边先是传来一阵刺耳的电流声，紧接着是嘈杂的人声。林默在刺眼的阳光下慢慢睁开眼睛，第一眼就看到那个长相明艳的女生站在他的面前，语气不耐烦地说道：“林默，我都说过多少次，我根本就不喜欢你。”我们之间是没有可能的，能不能别缠着我了？我真的很累。林默脸上出现一丝迷茫，脱口出道：“你是谁？”女生听到这话，眉头顿时皱起。林默，你这样就没意思了。旁边的人也跟着嘲笑起来，笑死了。林默真他娘的是个人才，刚被拒绝就装失忆，也不一定是假的。平时就弱不禁风的样子，说不定真的有什么脑部疾病呢？不会是脑残吧？哈哈，听着耳边的议论声。林默又看了一眼面前熟悉浓妆艳抹的女生，这不是校花张兰了吗？那些躲藏不起眼角落里的回忆骤然袭来，让他回想起来一切。不，重生了，回到了一百年前。他看了一眼手机上显示的时间， 2 0 3 0年12月21日。林默的瞳孔顿时收缩起来，永恒国度的降临就在今天。而这一天，在人类史上也被称之为永恒末日。从这一天起，时间被赋予了永恒的意义，人类也迎来大黑暗时代。蓝星被吸纳进永恒国度的版图，与无数文明一起参与这场争夺时间的战争。这是一场不公平的战争。在蓝星加入之前，那些巅峰文明早已站在了永恒的尽头。等到后期版图融合时，他们会以最残酷的姿态碾压蓝星这种低等文明。前世的林墨已经站到了人类的顶点，可是面对三大永生大帝的围攻时，才真正的发现了自己的渺小。要不是他天赋特殊，可能连招架的机会都没有。尽管他最后已经拼尽全力了。耗尽天赋神性，依旧只能与其中一位同归于尽。然而，人族失去了他这位顶梁柱后，却以极快的速度被其他永恒种族蚕食、吞并，最终走向落败的终点。不过，这一切都还来得及。林默回来了，前世在游戏初期浪费掉的黄金时间，他全部都可以补回来。这一世，他势必要比前世更加强大。巅峰文明也好，永生大帝也罢，都是我的踏脚石。他眼神微寒，目光却坚定无比。面前的校花张兰兰还以为他有什么不满，冷哼一声：“林默，你是不是听不懂人话？非要装傻有什么意思？不管如何，我都不会对你产生半点兴趣的。至于你送的那些包包、口红、化妆品什么的，我可不会还你，早就挂闲鱼卖了，反正也不值几个钱。”说完，他脸上还露出一丝嫌弃。即便在他众多舔狗之中，林默也是排在倒数的位置上。家境一般，身材瘦弱，唯一还看得过去的就是那张还算清秀的脸。林默抬起眼皮，看了一眼对面的校花，冷冷的声音传了出来：“不用了，什么金钱？女人，在即将来临的末日里已经没用了。”还没等张兰兰说话，忽然一道道宛若雷霆的声音传入所有人耳中。永恒国度已融合蓝星版图，现已开启蓝星区内测，载入全体玩家信息中。全体蓝星玩家寿命已清空，获得三天新手保护期。三天过后，时间流速恢复正常，请玩家努力通过新人试炼任务存活下来。诸神赐福已到，祝诸位五运昌盛，寿命永昌。毫无感情的声音还在耳边回荡，同时，整个蓝星也因此而产生了巨变，当然也包括此刻的南山学院208号教室。教室里的学生们纷纷发出惊呼：“我的天，这是游戏里的数据面板吗？好真实啊！我有系统了，我是天命主角。哈哈哈哈，你在想 Peach？ 我也有系统，你最多算个配角。这么说，大家都有系统了吗？”我刚好像听到了什么永恒国度，什么寿命，哈哈，我好像觉醒了一级天赋火焰术。我也是，我也是，我的是地级风之力量。呜呜，我只有 F 级体能增强。你们在说什么？我怎么没有什么天赋呢？就在教室里大家的惊呼声和议论声之中，林默淡定地将面前的系统面板调了出来。林默，等级一，时间零，力量 0.6 速度 0.7 体质 0.5。精神 1.1 极简的个人面板，没有天赋，甚至四维属性的平均值都低于正常的成年男性。这不是因为林默不爱运动，而是因为他是一名骨癌晚期患者。就是在前世的今天，他刚接收到医院的病情通知单。他之所以会将张兰兰拦在教室里进行最后一次告白，原本也没有想真的和对方在一起，而是想要弥补人生的遗憾。谁成想表白失败了，但末日来临了。林默看了一眼嘈杂纷乱的教室。学生们还一脸激动和兴奋，丝毫没有意识到即将到来的危险。他并没有开口提醒，而是冷漠地站在一旁，看着墙壁上已经停止转动的钟表
，在心里默默计数：十、九、八、七、三、二，定。新手试炼第一波兽潮刷新，请玩家努力迎击兽潮，存活下来。系统冰冷的提示声在所有人耳边响起，紧接着，一只只张牙舞爪的怪物从教室里门外冲了进来。卧槽，是怪物！真的刷怪物了，好恐怖！救命救命啊！他来了，别怕，我来保护你。看我的大火球。丢卡咩？怎么歪了？学生们也是第一次在现实中看到这种狰狞可怖的怪物，顿时就慌乱了起来。有些人还算镇定的，知道往怪物身上丢技能，可是技能歪的不像话，很轻松就被灵巧的怪物躲了过去。有些人直接就六神无主，甚至还往怪物堆里跑的。怪物自然不会手软，四五只怪物一起扑了过去，尖锐的利爪和牙齿三两下就将一个学生的身体彻底撕裂，一时间血液和断肢到处乱飞，吓破一众学生的胆。女生们尖锐的叫喊声响彻教室，场面一度非常混乱。就在大家都不知所措的时候，一道白色的身影从人群之中冲了出去，抄起一张板凳就对准一只怪物的头部砸去。哐！板凳精准命中怪物的天灵盖，发出一声清脆的骨裂声。但他并没有停止下来，而是再次举起板凳，用力的砸了下去。哐！哐！哐！绿色的血液从怪物的七窍流淌出来。与此同时，一道系统提示再次在众人耳边响起：“叮，恭喜玩家林墨成功击杀诺克一魔，获得911新手区首杀奖励，属性点加十。”第二章：强化癌细胞，觉醒诅咒系天赋。卧槽，还真像游戏一样，击杀怪物有奖励。有了林墨的示范，很多人都反应了过来，好像眼前的异魔没有想象那么强大。虽然大部分人还是不敢靠近，但是有远程技能的已经开始尝试着进攻了。火球术，火球术。火球术，连续三发火球术朝着诺克一魔的怪物群里丢了进去，还真命中了一只。火焰瞬间沿着怪物身体燃烧了起来。哈哈，我也杀死了一只怪物。学生激动了起来，看到又有人击杀怪物，其他学生也开始尝试着加入战斗。诺克一魔这种怪物虽然尖锐的利爪和牙齿看上去有些唬人，但是体型矮小，身材瘦弱，即便是普通人手持武器也能够对抗，更别说大部分人手中都有神赐天赋。只要镇定下来应对。第一波兽潮就是送菜的，根本构不成太大的威胁。强力一击，锋刃，火球术，场间的技能开始乱飞，技能不要钱似的朝着面前的诺克一魔砸去。林墨看到这一幕，默默的往后退了几步，站到了人群的后方。游戏前期最需要预防不是什么怪物，而是这群什么都不懂还乱放技能的新手。果不其然，人群之中有不少人都是被同伴的技能误伤，但也因为如此，教室里的怪物死亡速度很快。几分钟过后，诺克一魔就被一只不剩的清除干净。叮，恭喜玩家成功抗击第一波兽潮，奖励时间加一小时。下一波兽潮倒计时9分59秒。随着系统的提示，学生们也松了一口气，看着满地的尸体，不少人的神情之中带着一丝荒诞。但也有适应能力极强的人，比如校花张兰兰，她不知何时已经靠在林墨的身边了，装作关心的询问道：“林墨，你有没有受伤？你不知道。”我刚刚看到你冲出去，都快担心死了。他娇柔的声音不大不小，原本已经安静下来的教室也注意到了这边。学生们纷纷将目光投向林墨，眼神之中流露出一丝羡慕。尤其是王泽，神情之中更是带着明显的嫉妒。刚刚第一波受潮之中，他才是击杀怪物最多的那个，足足斩杀了五只诺克一魔。可惜最后收到的却只有时间加一小时的全体奖励。凭什么我只有这点东西，他却还可以享受校花的追捧？王泽心中不忿，最后轻咳一声，朗声道：“大家听我说，下一波兽潮就要来了，我们要集中力量对抗怪物。”他振臂一呼，将大家的注意从林墨转移到自己身上。这话一出，马上就有人支持。没错，团结才是力量。王泽说的对，我们不能像刚才那样分散了，要组队。眼见支持的人越来越多，王泽眼中闪过一丝得意，继续说道：“好，既然大家都支持组队，那就互相报一下彼此的天赋。我先来。”我是 C 级神赐天赋，力量增幅。他刚刚说完，有人惊讶道：“我靠，王哥竟然是 C 级天赋，好强！我只是一级天赋，空气炮。我是 F 级天赋，大力拳 ，D 级冰甲。”等学生们一个个报出了自己的天赋，才发现刚刚的王泽才是班级里唯一一个 C 级天赋的玩家。卧槽，王哥牛逼啊！是我们班最强的神赐者，名叫叶涛的男生马上吹捧了起来。王泽的神情愈发得意起来。当听到林墨说自己没有神赐天赋时，眼神顿时变得轻蔑起来。原来你连天赋都没有，哼，那拿着属性值能有什么用？
，简直浪费。他心中嫉妒更深了一些，明明他才是班上天赋最强的人，却被林墨占了先机。其他人也是没有想到，最先冲出去击杀怪物的林墨，竟然是一个连天赋都没有废物。很快，大家看向林墨的眼神之中也少了一丝敬畏，多了一分不屑。这时，叶涛也是当即就叫嚣起来：“林墨，你还是把属性点交给王哥吧。王哥可是我们班上唯一的 C 级神赐者，只有他才能带我们飞。”他说完之后，王泽的眼神之中流露出一丝赞许。见状，叶涛就说的更起劲了：“赶紧交出来吧！你一个没有天赋的人，还不是要靠我们来保护？”这就是光明正大的抢夺林墨手中的奖励。可是班上没有一个学生帮林墨说话，他们要么侧过头，故意装作看不见；要么也像王泽一样，眼神贪婪地看着林墨。所有人都看过个人属性面板，在平均属性只有一点的新手之中，属性加十的奖励绝对是一块肥肉。谁见到都会上去咬一口，只是他们没有王泽那样的实力，只能在旁边看着。原先的同学在这一刻都变成了豺狼虎豹，虎视眈眈的看着林墨，而林墨只是淡淡的说道：“属性点不是装备，无法交易和转让，而且属性点我刚刚都已经加完了。”王泽眉头微微蹙起，眼神之中闪过一丝狐疑，但转念一想，如果是自己拿到了属性值，肯定也会迫不及待的加点。想到这里，他不禁觉得有些可惜。最后冷哼一声道：“你最好别骗我。”林墨还未说什么，他身边的张兰兰就几步就上前，挽住了王泽的手臂。“王哥，你刚才好强啊！一个人宰了那么多的怪物。”听到校花的吹捧，王泽脸上露出一丝激动。放在游戏降临之前，他长相普通，条件比林墨还要差一些。张兰兰这种级别美女，对他连正眼都没有一个。没想到此刻，对方竟然主动贴了过来。感受到手臂传来的柔软，王泽心中一阵舒爽。甚至还挑衅地对着林墨挑了挑眉，林墨看到这一幕，并不感到意外。前世的张兰兰在游戏前期可不止跟了王泽一个人，后面还在911新手区的几个大佬之中辗转，完全可以说是911新手区的一朵交际花。只可惜最终还是因为实力不足，横死在怪物手中，连游戏初期的受潮都没有挺过去。对于这种女人，即便是倒贴，林墨都不会看一眼。他没有理会王泽和张兰兰，而是将目光投向了个人面板。只见那里清清楚楚写着一行字：“未分配属性点十。”没错，他根本没有使用刚才系统奖励的属性点。在永恒国度之中，有天赋技能的玩家被称之为神赐者，而像林墨这种没有天赋的玩家，则是被称之为神器者。他们天生不被众神接纳，甚至被游戏世界的规则诅咒。所以，除了神器者之外，他们还有另外一个称呼——诅咒者。通常来说，诅咒者的时间流速要比普通神赐者更快。普通神赐者消耗一分钟的时间。他们就需要两分钟，甚至是更多的时间。一开始，林墨也以为这是一种诅咒，直到后来才发现，天生的诅咒者往往都拥有与众不同的天赋。他脑海中念头微动，只见面前的系统面板顿时跳转了好几个界面，打开了隐藏的属性面板。上面不止细化了单项属性，还有个人状态的实时显示。他在负面状态里找到了癌细胞的显示，耳边传来系统的警告、危险提示：强化癌细胞会加快宿主生命消耗。是否进行操作？林墨没有任何犹豫，直接把未分配十点属性值全部加到了癌细胞上。叮，强化成功，癌细胞快速扩散中。时间负十分钟，时间负十分钟，时间。属性上的时间不断的扣减。一开始击杀诺克一魔，获得十分钟时间和一小时的通关奖励，直接被清空，并且以肉眼可见的速度积累起负债。与此同时，他明显感觉到一股难以忍受的疼痛从全身传来。仿佛有无数的虫子钻入了他的骨缝之中，吸食着他的骨髓，啃食着他的血肉。换做任何一个人，怕是就会因疼痛而晕厥过去。可是林墨神情却异常兴奋，丝毫没有在意身体上疼痛，目光一直紧紧地盯着面板上扣除的时间。终于，系统声音再次响起：“叮！”检测到玩家处于新手保护期，所有扣除的时间已被清空，当前剩余时间零。没等他反应，紧接着又听到一声提示：“叮。”觉醒未知诅咒能力，哎，成了。第三章，吸食，癌化值增长，哎，诅咒系，当前癌化系数 1.0 天赋品质，天赋介绍。感受着浑身上下传来的疼痛，林墨的脸上却露出了一抹笑容。前世的他也是拖到了游戏中期，癌细胞才渐渐扩散开来，觉醒了关于癌的诅咒系天赋，但就彻底错过了游戏初期的黄金发育时间。中后期也是耗费了无数精力和时间追赶上那些蓝星的顶尖神赐者。这一次，他借助新手保护期的时间规则，强行强化癌细胞，以最快的速度获得天赋。虽然是一场赌博，但是他成功了。
。至于天赋品质和介绍显现不出来，是因为永恒国度的系统无法检测到诅咒的天赋。但重来一次的他，早就已经知晓关于哎所有的能力。林默扫了一眼满地的尸体，走上前去抓住一只诺克一模的尸体，就开始往后拖拽。大学的教室并不算大，他的行为很快就引起了其他人的关注。王泽注意到这边后，更是厉声喝道：“林默，你在干什么？”林默并没有停下手中的拖拽，只是淡淡吐出四个字：“收拾战场。”马上有人附和道：“对啊，得把尸体赶快挪开，下一轮怪物马上要刷新了。”大学教室比高中教室要大一些，但如果受潮的怪物再多一些，难免会像刚刚一样陷入混乱，清理尸体就变得理所当然起来。王泽也是接受了他这个说法，呵呵一笑：“你倒是有自知之明。”说完，他又看向教室里的其他人，说道：“所有没有天赋的人都去帮忙清理尸体。”桌椅板凳往门口堆，充当防护墙。尸体往后面的阳台上搬，不要挡住活动路线。眼下王泽俨然已经成为208号教室的领导者，对于他的话，没有人不敢不从。为数不多的几个神器者只能听话地动起来，只是他们看向林默的眼神多少带点不满。都怪你，非得做这些吃力不讨好的事情。就是，人家刚做的美甲就弄脏了，搬这些尸体很恶心耶。他们小声的抱怨着。林默只是看了他们一眼，就挪开了目光，连话都懒得说一句。同为神器者，却有 99% 的人都活不过游戏初期，这也不是没有原因的。一个人没有实力也就算了，但如果连一点价值都没有，那也就没有存活下去的必要了。其他神器者只是收拾着桌椅板凳，没有人愿意触碰晦气的尸体，只有林默一个人一声不吭地搬着尸体，而这也正合了林默的意。在所有人看不到的隐秘角落里，他食指的指甲瞬间就变得锋利起来，尖锐的指甲毫无阻碍地戳入了一具诺克一魔的尸首。血液顺着指尖进入到他的身体，而阳台墙角里的尸体也以肉眼可见的速度干瘪了下去。一具尸体完全干瘪之后，他的指尖马上就插入下一具尸体。当一具巨异魔和学生的尸体快速被吸干后，耳边的机械音也不断响起。右上肢癌化加 0.1 加 0.1 0.1 很快，阳台角落里的大部分尸体就被吸食一空。除了表面上两三具尸体，摆放在下面的尸体已经全都变成被掏空的麻布口袋。与此同时，林默能够明显感觉到右臂力量的增强，这是就第一个能力吸食，吸食尸体的能量就能增强自身的力量。四肢分别对应力量与速度，五脏六腑对应体质，大脑对应精神。只要强化相应的部位，就能够增强属性点。等到所有系统提示的增强结束，结果也显现了出来。右上肢癌化 2.3 个人面板的数据也有所更新，力量0 6六加一点一平均值。速度 0.7 体质 0.5 精神 1.1 一个成年男性的力量是一点。现如今，林墨右臂的力量相当于三个成年男性，当然，左臂的力量还没有加强。林墨眯起眼睛，心中暗道：还不够，尸体太少了。一波兽潮也不过十几只诺克一魔，加上玩家的尸体也不过二十多具，距离进化到下一步还需要更多的尸体。林墨稍稍收敛心神，身后就传来王泽的呼喊。所有人都给我过来，开会！一直游离在圈外的几个神器者听到这话，脸上露出喜色，屁颠屁颠的就跟了过去。林默在心里冷笑了一声，也跟着走了过去。王泽没有多说废话，直接伸出手开始的点人：叶涛、张兰兰、二黑、大烈，你们几个人跟我一队。其他神赐者自动组成小队，方便行动。被王泽点到的人自然是欢欣鼓舞。这种时候，跟着强者在一起才能够提高生存率。而王泽点到的几个人，除了张兰兰以外，其他人也是仅次于他的地级神赐者。没有被点中的人，自然是一脸失落。王泽轻咳一声，再次开口道：“你们几个没有天赋的，去前面站着，把桌椅板凳这些抵住，不要让怪物之直接进到教室里来。”这话一出，所有神器者脸色一变，顿时反对起来：“我们什么天赋都没有，这不是去送死吗？凭什么我们要站前面去？我不去，谁爱去谁去。对啊，你们不能这么干，我要给老师说。”神器者们的抵抗情绪很高，叶涛讥笑道：“哈哈，现在社会都乱成这样了，你以为老师还能管你吗？”其他人也跟着说道：“就是，别说你叫老师了，就算你现在叫警察都没用。从永恒国度降临开始，手机等通讯设备就已经失效，而且教室的四周就像是被布置了什么结界一般，根本无法出去。如今208号教室就像是一间完全封闭的房间，根本无法联系外界。”这时，王泽也是脸色不善的说道。你们要么现在就死，自己选吧。如此赤果果的威胁，让几个神器者吓得脖子一缩。他们能够明显感到王泽身上的杀意。
。有些人向着人群里的同学求助：“林月，你说句话，我们可是一个寝室的。”二强，我们是朋友啊，你你救救我！神赐者的人群之中一片沉默，很多人都侧过头去，没有出声。如果是刚才第一波怪物来临之前，他们或许还会认什么朋友情、同窗情谊。可是第一波怪物就死了很多学生，看到那些人的死状，他们都意识到这些无能力者没用。很现实，这就是末日。神器者们的脸上露出一丝绝望，甚至是怨恨，可是他们却不敢不听王泽的话，只能乖乖地站在前面去。林墨也准备跟着过去，却被王泽喊住：“林墨，你过来，站到我这边。”第四章升级，区域聊天频道开放。林墨倒是没有想到王泽会叫住自己，但仔细一想也能够想明白，这家伙应该是看他开局获得了十点属性值，又自持能够压制住他，所以才想要把他收入麾下，为自己卖命。林墨没有拒绝，从善如流的走向王泽身后。王泽嘴角微扬，像是对他的识时务很是满意。很好，你很懂事，放心，等我以后称霸学院后，你就是我的左膀右臂。他拍拍林墨的肩膀说道。王泽之所以收服林墨，不仅仅是因为开局那十点属性值，一是因为林墨够狠，敢第一个上去杀怪物；二是因为他足够聪明，战斗结束后的第一时间开始清理战场，为接下来的战斗做准备。最后一点也很重要。他觉得林墨足够有自知之明，知道自己该做什么。在未来这片末日世界之中，他非常需要这种听话又忠诚的狗。首先，就从征服这个学院开始吧。王泽心中暗暗想到。其他神器者看到林墨可以站在王泽身边后，脸上都露出了羡慕的表情，而他们只能颤巍巍的拿着凳子或者扫帚站到教室门口。林墨冷冷的看着眼前的一切，对此早有预料。王泽等人的决定，某种意义上是聪明且正确的选择。末日之中。就是要利用一切可以利用的，同情、可怜，这种情绪只会害了自己。第二波受潮倒计时，三、二、一。随着倒计时结束，怪物的嘶吼声再次传来。一只只诺克异魔丛出现在教室门口，不过由于刚刚的布置，门口和窗户上叠满了桌椅板凳，暂时阻止了他们的进攻。好机会，给我杀！王泽眼睛一亮，见到防护墙果然有效，开始命令那些具有远程手段的神赐者进攻。火球术。锋刃、冰剑，小技能对准窗口上的诺克异魔攻去。被桌子卡住的诺克异魔，可比在地上灵活移动的异魔更好命中。好几发小技能都精准命中了异魔。我打中，哈哈，我打中了！有人欢呼起来。可是没等他们高兴太久，诺克异魔就攻破了面前并不算牢固的防护墙，冲进了教室。啊！救命啊！前面的神器者慌乱地拿出手上的武器攻击，但第二波受潮的怪物数量明显要比第一波更多。乍一看，起码也有二十多只已经进到了教室，后面还有源源不断的异魔涌入。几个神器者很快就被异魔们扑倒、撕咬。站在后面一点的神赐者也是身体发抖，开始胡乱放技能。王泽见状，冷哼一声：“你们跟我上！”说罢，他什么也没有带，举起拳头就冲了出去。拥有 C 级力量增幅的他，三两下就将一只异魔的胸腔捶扁，骨骼断裂的声音响起。那只诺克异魔嘴巴喷着血，就向后倒去。王哥牛逼！王哥好强啊！人群里有人喝彩。王泽宛若一位冲锋在前的将军，当即怒喝一声：“所有人不准后退，给我杀！”还真别说，有了他做表率，其他的神赐者也壮起胆子跟着他冲了过去。学生们的表现比起第一波受潮时要好很多，应对也更加自如。王泽满意的看着这一幕，但马上眉头微蹙。他还是没有收到属性奖励，击杀怪物和第一波受潮一样，一只诺克异魔只加了十分钟的时间。除此以外，什么都没有。也就是说，除了第一只怪物，其他的击杀奖励都一样。他突然有些懊悔，自己当初为什么不是第一个冲出去杀怪的？明明自己的实力更强。王泽转过头看向林墨，只见后者依旧是拿着凳子攻击一魔，后者的力量似乎比刚才要强一些，只不过和其他神赐者并没有太大的区别。哼，拿了十点属性也还是这么废物。他心里冷哼一声。不过也好，这样的人要是太强了。反倒不方便我掌控。王泽只是稍作观察后，又加入了战斗。第二波受潮的怪物数量在五十只上下，比班上神赐者的数量要多一些。但因为提前排列好了阵型，所以大家应对的也比较从容。仅仅是十几分钟，教室里的诺克异魔就快被清空。就在这时， 9 1 1新手区所有玩家的耳边再次传来提示：叮，恭喜延州成为911新手区第一个成功升至二级的新手，奖励属性加十，时间加一天。这消息一出。班上学生们顿时震惊了，卧槽，有人升级了！他们一脸惊讶，包括王泽也是。
，第二波兽潮都快结束了，他们面板上的等级依旧卡在一级，丝毫没有往上升的意思。就在大家讶异之际，系统提示再次响起：叮， 9 1 1号新手区已开放区域聊天频道，聊天频道开放了，时间点都是和前世差不多。林墨心中一动，聊天频道在面前自动显现，真的可以发消息，哈哈，大家好。我是南山学院大二信息技术的学生，好巧，我也是南山学院的。谁的手机还有信号吗？能够联系到外界吗？不知道，我们班的手机和电脑反正都没有信号，除了这个聊天频道，感觉根本无法与外界取得联系。我们也是，那些怪物好恐怖呀！我们班才清除完第二波怪物，呜、哦，我害怕，有没有能救救我？我们班的同学都快死光了，教室门都出不去，怎么救？哎，我们班也死伤惨重，这些怪物太恐怖了。这时， 2 0 8号教室的怪物也清理完毕，大家第一时间的注意力都放到了聊天频道上。911号新手区就是南山学院的范围吗？看样子是的，都是一个学院的。通过聊天频道的消息，大部分的学生也判断出来， 9 1 1号新手区的范围大致就是南山学院。而发消息的，除了学生们以外，还有少量的教职工人员。只不过就算是老师，此刻也是自身难保的状态，没有人能够站出来领导大家，指明方向。聊天频道很快就有人再次提问。对了，延州大佬竟然升到了二级，好强啊！大佬是什么天赋啊？就是哈、啊，我们都杀了两波怪物了，可是还是卡在一级没动弹，这游戏不合理啊！延州大佬在吗？能说一下是怎么升级的吗？在众人千呼万唤之下，延州还是一现身了。延州同学们好，我的天赋是 B 级雷火，挖槽 B 级天赋，我们班最高才 D 级，我们班更惨。唯一的 C 级第一波兽潮就死翘翘了，羡慕的吉尔法子。聊天频道里又是一阵吹捧，延州本人似乎也特别享受这种感觉，没有藏私，直接公布了升级的方法。延州，大家听我说，击杀怪物可以获得时间，时间达到六个小时以上就可以进化，完成升级。一只怪物才加十分钟，也就是说，两波兽潮延州大佬就击杀了三十只怪物。斯恐怖如斯，恐怖如斯加一，恐怖如斯加10086。第五章，争强 ，BOSS 出场。看着聊天消息，王泽的脸色陷入了阴沉。他刚刚这两波受潮击杀的怪物，加起来才不到二十只，距离升到二级还有一段距离。他实在没有想到，这个突然冒出来的延州实力会这么强悍，不仅有 B 级天赋，而且还提前升到了二级。这样一来，他想要称霸学院的计划还没有开始就要泡汤了。忽然，一直沉默的林墨不知何时走到他的身边，压低声音说道。第三轮有 BOSS， 只要成为第一个击杀 BOSS 的玩家，就会有丰厚的奖励。听到这话，王泽听到这话，眼睛顿时就亮了起来，他脸上露出喜色，随后又怀疑道：“真的？”林墨语气平静地说道：“这是我击杀第一只怪物得到的消息提示，消息提示是假的，不过这个消息却是真的。”王泽摩挲着下巴，似乎在思索着什么。刚才两道区域公告的奖励提示都是属性点加十，如果击杀 BOSS 也能够得到属性点奖励。那么对他这种力量型的神赐者来说，绝对是如虎添翼，起码也能够弥补他和延州之间的差距。再说玩过游戏的都知道，击杀 BOSS 的奖励可要比击杀普通小怪的奖励更多，这是常识。要是能拿到什么神器之类的，他称霸末日的想法也未必不能够实现。想到这里，他心中一阵火热，伸出手捏住林墨的肩膀，笑着说道：“好兄弟，你放心，只要我能够称霸911新手区，绝对重重赏你。”哈哈，王泽很是激动。再次召集小队，开启了会议。林墨只是静静地看着他离开的背影，然后继续闷着头开始搬尸体。第二波受潮，怪物死的比第一波更多，而学生也是。刚才的几个神器者，没有一个存活了下来，就连神赐者也死了好几个。尸体加起来一共有六十多具。林墨默不作声地把尸体挪移到阳台，指尖不断地刺入尸体，一具具尸体在他的手中快速被吸成人干，只剩下一张张皮囊。癌化提示不断闪烁出来。又上肢癌化加 0.1 加 0.1 加0加 0.1 加0加0加0癌化时的疼痛在右臂不断蔓延，力量也在不断的提升着。林木的表情却没有丝毫变化，全程就像是一个搬尸体的机器人一般，把尸体从教室搬到阳台。阳台上散发着浓烈的血腥恶臭，让人避而远之。正因为如此，也没有人注意到这些尸体的变化。等到林木停下来时，右上肢的癌化已经达到 6.7 面板上的力量也达到。零点六加三点四，不够，还是不够。林墨眯起眼睛看向不远处的王泽，空气中飘来一丝香甜的血腥味。他舔了舔下嘴唇，看向王泽的眼神就像是在看一块肥美的肉。
对于这一切，王泽并没有察觉到，他还在自顾自的编排着阵型。你们，还有你们，等下就顶在最前面。王泽伸出手，开始指点江山。被他点到的小队神情虽然有些不满，但是却不敢反抗，只能听命行事。很快，新的队形出现，王泽还是招招手，将林墨喊到了身边。如今的林墨已经是整个班级里唯一一个没有天赋的神器者，但待遇比其他神赐者还好。站位就在王泽身后，看上去极其安全。桌子板凳经过第二波受潮的肆虐，基本上已经没用了，只能摆在门口，给异魔们增加一点阻碍。很快，第三波受潮也进入倒计时，十九八三二一。随着倒计时结束，第三波受潮终于来袭。吼吼！诺克异魔们发出阵阵嘶吼声。明明异魔们的体型和等级都没有变化。可是才刚刚出场就能够感受到与前两波兽潮完全不同的氛围，是数量。王泽立刻就意识到眼前的兽潮数量要比刚才更多。BOSS 呢？他的眼睛不断的在怪物之中寻找着，终于在数十只异魔的后方发现了一只体型比其他异魔要大一圈的怪物。他浑身血红，手提着钢刀，一双眼睛在头顶闪烁着渗人的光泽，光是看体型已经与成年男性相差不大了。上面写着一行小字：“钢刀诺克异魔。”兽潮也显示了。他的基本信息：钢刀诺克一魔，普通 BOSS， 等级一，技能两连斩，相当简略的面板信息，可是却表明了身份。林墨没骗我，竟然真的有 BOSS！ 王泽一阵激动，当即就挥动着手臂，所有人听我命令，给我往前顶，突进去！他振臂高呼。不过前面的学生们先不愿意了。卧槽，别推我啊！凭什么我们要给你们当肉盾啊？别搞别搞，怪物太多了，就这样先远程输出呗。就是。我们也是神赐者，我们不干。王泽见到这些人不听话，当即也不废话，直接对着前面一个不愿意挪动的学生就是一拳。砰！那名学生的脑袋就跟西瓜一样，直接爆开，血液四处飞溅，洒的到处都是，吓得周围的女生们一阵尖叫。王泽却没有理会他们，语气阴沉的说道：“要么听我的，要么死。”看到他是来真的，前面的人也只能乖乖听话，往前顶了上去。王泽冷笑一声，对着身边的队友说道。我们上，队友们纷纷应道：“好。”前面的人被后面的人强行顶了上去，充当肉盾。在这种情况，他们只能拼命，技能不要钱似的往外丢了出去，落在怪物堆之中。一时间，教室的大门处变得拥堵了起来，喊杀声、嘶吼声交织在一起。在混乱之中，所有人都没有注意到林墨的身形在人群之中穿梭，他尖锐的指尖不断的刺入尸体之中，快速的吸食着血液。一具普通诺克异魔的尸体，只需要两秒不到就能够稀释干净，而且右臂的癌化数值越高，它吸食血液的速度也就越快。战场制造尸体的速度再快，也没有它吸食的速度快。一具具尸体在他的手中快速干瘪了下去。右上肢癌化加 0.1 加0加0加 0.1 癌化的数字不断往上升，很快就突破了 8.0 朝着10点靠近。林墨嘴角微扬，眼睛扫向战场，战斗很快就进入到白热化阶段。王泽求胜心切，很快神赐者的队伍中也出现了伤亡，一个个神赐者被更多的诺克一魔扑倒在地，在利爪和坚持的攻击下，很快就没了声息。但王泽并没有理会这些，反而变本加厉的催促道：“给我上，给我上，不上就去死！”他的拳头也不断的向着周围扑过来的一魔轰去，一只只一魔倒在他和队友的手中。在这种不要命的打法下，队伍推进效率也很高。很快，王泽他们就推进到了怪物的核心层。正面看到那只提着钢刀的钢刀诺克一魔，王泽兴奋地大喊：“给我杀！谁要是砍伤他，我就让谁加入我的队伍，并且获得的奖励也平分。”重金之下，必有勇夫。听到王泽的承诺，周围学生们眼睛都亮了。杀！他们纷纷拿起武器冲向一魔 BOSS。第六章第二个能力激变。钢刀诺克一魔提着手中的钢刀不断斩击，虎虎生风。好几个试图靠近的神赐者都受了伤。钢刀诺克一魔的实力明显要比普通的诺克一魔强很多，但也不是无敌的。很多神赐者的远程技能偶尔命中，还是能够造成伤害。负八、负十二、负十，扣血提示不断在他头顶飘起。钢刀诺克一魔接连后退几步。王泽见状，立马栖身上前，拳头不断轰出。负二十二、负二十、负二十四，他的伤害相比起其他神赐者要高出不少。钢刀诺克一魔在他的攻势下接连后退，其他队友看到这一幕也是一脸激动，叶涛更是大喊道：“王哥牛逼，我来帮你！”
，队友们纷纷跟上输出。他们是208号教室最强的一支小队，队员基本都是地级天赋，输出比其他小队高出不少。有了他们的帮助，钢刀诺克一魔的血条下滑速度很快。几分钟过后 ，BOSS 的血条已经下滑到红色危险线之下了。眼看着 BOSS 血量见底，王泽的神情浮现出难掩的激动，手上的动作都加快了不少。不过，这么快速的推进也不是没有代价。包括他在内，还有其他队友身上或多或少都挂了彩，输出的力度也不如刚才了。王泽现在的眼中却只有 BOSS， 其他什么都没有。只要击杀了 BOSS， 我就能获得通道奖励。王泽的拳头越来越快，终于 BOSS 的血量只剩下最后一丝，他连忙大声喊道：“都给住手！最后一击让我来！”队友们也算是听话，都停下手来。王泽看到这近在咫尺的奖励，再也忍不住大笑出声：“哈哈，奖励是我的了！”说罢。他就要对着已经苟延残喘的钢刀诺克一魔补上最后一刀，可是刚刚准备出拳的他，忽然感觉后腰传来一阵撕裂的疼痛。他惊恐地转过头一看，只见林墨右臂不知何时已经变成了一柄锋利的古剑，并且狠狠地戳进了他的腰子。林墨面无表情地看着他，说道：“谢谢你帮我打 BOSS， 我就收下了。”古剑从腰间猛地抽出，血液瞬间飙了一地。王泽也不受控制地往后倒去，后面的队友们根本来不及阻止眼前发生的一切。他们就看见林墨微微向前踏出一步，锋利的古剑唰的一下斩出，哐嚓一声，钢刀诺克一魔的头颅被其根切断，顺着肚皮滚落下来。倒在地上的王泽满脸绝望的听着耳边传来系统提示：“叮，恭喜林墨成为911新手区第一位击杀诺克一魔 BOSS 的玩家，奖励白银宝箱 X 1时间加一天。”叮，恭喜208号教室通关第三波受潮，现已解除教室的区域限制，可自行在911新手区进行活动。两道提示让208号教室的学生们都是一愣，不过他们还没来得及惊喜，就被眼前这一幕惊呆了。林墨，一个无能者竟然敢背刺王泽，他怎么敢呢？叶涛反应的最及时，当即怒喝道：“林墨，你好大的胆子，竟然敢背叛王哥！”从刚才起，他就很不满林墨在王泽身边的地位。明明他才是第一狗腿，凭什么王泽最看重的不是他，而是林墨？二黑和大力也纷纷开口：“林墨。”你敢攻击王哥？你怎么敢？面对这些斥责和威胁，林墨连看都没有看一眼，只是把刚刚到手的白银宝箱收了起来。校花张兰兰看到了那只闪耀着银白色光芒的宝箱，眼神微微闪烁，说道：“林墨，你快跟王哥道个歉，然后把白银宝箱给我，交给王哥，这件事就当没有发生过。”王泽捂住流血的腰子，慢慢站起身来，眼睛一直盯着白银宝箱，说道：“没错，你把宝箱给我，这件事就到此结束。”你还是我兄弟，他的话说的堂而皇之，可是眼神之中却闪过一丝不易察觉的杀意。有谁留这种背叛者在身边？只要林墨交出宝箱，就立即轰杀他。王泽心中暗暗想到。林墨冷笑一声，径直把古剑刺入钢刀诺克一魔的躯体，血液顺着古剑倒流进入他的身体。三两秒的时间，这具 BOSS 的尸首就干瘪了下去。左上肢癌化加一，提示及时响起。王泽看到这一幕，大吃一惊，原来你不是无能力者。林墨收回沾满血迹的古剑，说道：“现在知道这点晚了。”在了得落下的一瞬间，他踏步向前，化为古剑的右臂，轻轻往前一挥，空气中划过一道干净利落的弧线，锋利的古剑朝着王泽斩出。王泽下意识想往后退，可是脚下就像被什么东西粘住了一样，动弹不得。不，他的话戛然而止。下一秒，大好的头颅随着一股力道被高高的抛起，然后落下。滚落了几圈后，在他的脚边停下，意识陷入死亡的前一刻，他在想，在真正的死亡来临之前，原来浑身都会发软。事情发生的太快，周围的学生们都来不及反应。林墨，你疯了！你敢杀王哥？林墨，你找死！叶涛等小弟纷纷惊怒道。林墨上前走了几步，不加掩饰的将古剑刺入王泽的尸体。在众人的惊恐的眼神之中，王泽的尸体跟刚刚的钢刀诺克一魔尸体一样。很快就被古剑吸成人干，看不清原来的模样。左上肢癌化加 0.8 果然 C 级神刺者就是要比普通神刺者更加美味。林墨舔了舔下嘴唇，怪物，你是怪物！叶涛恐惧的往后退了半步。其他学生看到这令人惊悚的一幕，也是有些发虚。林墨的能力看上去极其瘆人，不仅右臂能够变成古剑，竟然还能像影视剧里的吸血鬼一般吸食他人的血液。最关键的是。刚刚还在教室里耀武扬威的王泽，在他的手下竟然没撑过一秒。虽说有偷袭的成分，但是那种干净利落的斩击，完全不像是一个新手
，反而像是一个身经百战的杀手，出手的狠绝程度远超教室里所有的神赐者。刚才还在叫板怒喝的叶涛等人，现在连屁都不敢放一个，畏缩的往后挪移了几步。林默没有理会这些人，手臂微动，古剑又轻松切换成手臂的状态。这就是第第二个能力——畸变。只要任何部位的癌化达到某种程度，都可以产生畸变。古剑、古刀、古鞭。只要癌化值达到一定的数值，就可以产生更多的武器形态。他环视一圈教室，教室里的小异魔已经被清空的差不多，而他右臂的癌化也加到了一级的上限值，继续停留在这里的意义也不大。他没有停留，直接就准备往教室门外走。忽的，手臂传来一阵柔软，林默回过头，只见张兰兰不知何时抱住了他的手臂，硕大的高峰紧紧的贴在他身上，语气娇滴滴的说道：“林默，你带我走吧，我想清楚了，我还是更喜欢你。”说完，他还特意扭动了一下身体，只穿着超短裙的下半身展露出完美的翘臀，曼妙的身躯让在场的不少男同胞吞咽了一口唾沫。张兰兰论长相只有八分，可是却能够登顶南山学院的校花之位，主要原因还是在于她的身材几近完美，而且平时的穿着也不拿班上的男同学们当外人，相当的大胆暴露，就是一个活脱脱的尤物。要不是刚才就处于危险关头，怕是王泽根本就受不了他的诱惑，当场就会给他办了。在场的男生眼神之中都是艳羡，刚刚是王泽，现在是林默，总归是轮不到他们的。张兰兰紧贴在林默身上，媚眼如丝的说道：“只要你带我走，我们现在就可以回寝室，你想要的我都可以给。”唰，寒光一闪，张兰兰话还没有说完，就感觉胸口一凉，紧接着一股撕心裂肺的疼痛传来。他不敢置信的低头看着插在自己胸口处的古剑，莫等他继续开口，唰的一下，古剑再次抽离。他的身体不由自主地向后倒去，软绵绵地栽倒在地上。林默只是淡淡地甩开古剑上血迹，说道：“废话太多，女人只会影响到他拔刀的速度。”说完，他转身就离开了教室，留在一众学生们在原地露出惊讶的表情。第七章，升级，人形吸血鬼。刚刚走出教室，林默就打开了身上的白银宝箱，叮，获得一阶时间果实 X 一，叮。获得全属性加二，连续两道提示响起，林默拿起泛着绿光的时间果实就吞服了下去。叮，时间加一天，林默面板上的时间也有所增长，从 1.1 变成了 2.1 一。一个时间币就代表着一天的时间，在永恒国度之中，时间即是进化所需的经验值，也是游戏中交易的硬通货币。对于林默这种诅咒者来说，时间尤其重要。诅咒者的时间流速要比寻常神赐者更快。而且升级所需的经验值也更多，检测到经验值已达标，是否使用八小时进行升级？系统升级提示响起，比前世升级的经验值还要多一小时。林默自言自语道：“这也不算是坏事，对于诅咒者来说，升级消耗的时间越多，代表潜力越大。”他这一世开局就获得了十点属性值觉醒了能力，算是间接提升了哎的潜力值，升级消耗的时间自然也就更多。他直接选择是，定。消耗8小时完成升级，全属性加一。叮，消耗16小时完成升级，全属性加一。叮，消耗24小时完成升级，全属性加一。连升两级之后，剩下的时间就不够继续升级了。2.1 个时间币，如果给其他神赐者，应该能够直接升到5级，但给他就只能升到4级。加上全属性加二的奖励，他的个人面板发生了转变。零末，等级四，癌化总值12。时间 0.27 力量5 6六加六，速度 5.7 体质 5.5 精神 6.1 相比起目前只有一两点属性值的普通神赐者而言，他的属性已具备了一定的优势。上肢的癌化值只要达到10点，就可以进行简单的畸变。右臂已经可以变化成简单的古剑、古刀形态，不过更加复杂的形态还需要继续提升癌化值。右臂古剑的力量值将近16点。现在要是面对刚才的 BOSS 钢刀诺克一魔，不需要假借其他神赐者之手，他用不了多少时间就能够将其斩于剑下。吼吼！就在他开宝箱之际，远处的走廊里突然冲出几只诺克一魔，紧接着越来越多的一魔从教室里冲出来，挤满了整座教学楼上下层的走廊。通关的教室自然不会有剩余的诺克一魔，这些一魔应该是击杀了教室里所有学生，才重新从教室里涌了出来。按理说，新手试炼前三波的受潮难度并不算很高。但这些生活在温室里的学生们，即便忽然之间掌握了巨大的力量，在猝不及防的危险之下，也未必能够使用。208号教室之所以能够快速稳定局势，除了王泽拥有 C 级神赐天赋以外
。最关键的是，林默提前出手击杀怪物，让大部分的学生都意识到怪物没有那么可怕，镇定了下来。哎呀，救命啊！我技能放不出来了。学生们在教室走廊逃窜。很多人刚刚经历了一场大战，精力消耗的差不多，天赋技能也进入到冷却阶段。现在面对走廊成百上千的诺克一魔，甚至其中还掺杂着一两只 BOSS， 他们根本就应接不暇。惨叫声、哀嚎声不断从走廊传来，很多学生们连忙关紧教室大门，生怕又有诺克一魔再次杀进来。林默倒是没有退却，面对袭来的诺克一魔，展开古剑，轻松收割。刷，刷，刷！锋利的古剑每次都能够精准的斩下一魔的头颅，一剑一个小一魔。叮，时间加十命，时间加十命。不过林默的操作并没有引起太大的关注，走廊那边很快就就传来了阵阵惊呼。神赐雷火，一道巨大的爆炸声在走廊那头响起，火光直接淹没了数十只小异魔。爆炸过后，走廊留下一片残肢断体，周围的惊呼声接连传来。卧槽，好牛逼范围技能！谁放炸弹了？那哥们是谁啊？这天赋也太恐怖了吧！一次性击杀了二三十只小异魔了吧？雷火，好耳熟啊！哎，这不是聊天频道那个延州大佬的天赋吗？延州大佬牛逼啊！不愧是我们学院天赋最高的神赐者！走廊里传来阵阵喝彩声。有了延州的帮忙，走廊上泛滥成灾的小异魔很快得到了控制。林默眯起眼睛看着走廊上的战斗，并没有选择插手，而是将古剑刺入走廊上一具具尸体。右上肢癌化加零加零加零加零点一，左上肢癌化加零点一零点一加零加零点一。相比起左臂的癌化值，右臂的癌化值明显吸收进度变缓。有时候好几具尸体也未必能够提供给他 0.1 的癌化值，这是因为玩家每一次的升级都是一次进化，生命的层次提高后，癌化值吸收的门槛也提升了。这个时候，如果在吸收低等级的怪物尸体，能够吸收的癌化值自然也会变少，甚至没有。不过眼下走廊上的尸体数量众多，也足够林墨继续吸收。噗呲，他继续将古剑插入尸体之中，一具具还算新鲜的尸体在他手下快速过期。而他吸收血液的速度也越来越快，从之前的两三秒到现在一秒钟不到的时间，就能够吸干一具尸体。就在林墨沉浸在吸食尸体的快乐之中时，忽然一道惊呼传来：“我的天，你在干什么？好恶心啊！”一个学生捂住嘴，惊恐地看着他。听到他的声音，附近不少人也转过头来，刚好看到林墨将古剑插入一具学生的尸体之中，然后那具尸体以肉眼可见的速度被吸干。卧槽，吸血鬼！尼玛，这不会是什么人形怪物吧？死！不少人看得头皮发麻，冷汗直流。那种血液顺着古剑不断往上流的画面，给他们极大的震撼感。很多人下意识认为林墨是什么 BOSS 怪物之类的。这边的动静也吸引了一路轻怪过来的延州，他瞳孔微微收缩起来，明显也是被这惊悚的一幕吓了一跳。这是什么操作？他刚想说话，就听到旁边已经有人率先开口呵斥：“你在干什么？为什么要动我们班的同学？”其他人也纷纷回过神来：“就是，你疯了！”这是什么疯子？连人也吸？对于很多人来说，这一幕有些接受不能。有人还上前劝阻道：“这位同学，你必须马上停止你的行为。”林默抬起眼皮扫了一眼拦在面前的人，冷声道：“不想死就滚远一点。”第八章招纳和拒绝。第四波受潮刷新，劝阻的人顿时涨红了脸。可是看到林默这般强势的态度，也不敢多说什么，只能讪讪的退开。而旁边刚刚还在吐槽的人，声音也小了很多。他们都是刚刚从兽潮中存活下来的人，已经接受了这个世界的异变。不少游戏降临前看起来默默无闻的人，在获得神赐天赋后摇身一变，成为大家都羡慕的强者。眼前的林墨虽然看上去有些瘦弱，可是浑身杀意凛然，一看就知道不是好惹的角色。他们才刚刚经历了大战，不想因为这点事情招惹一位强者。就连刚准备出生的延州，也都将快到嘴边的指责收了回去。他虽然是911新手区里第一个升到二级的神赐者。可是这并不代表就可以在学院里称霸，说不定911新手区里还有比他天赋更强的神赐者。谨慎起见，延州没有说话。延州不出声，其他学生就更没有人再敢跳出去阻止了。于是，整栋教学楼的走廊就出现了非常诡异的一幕：这头，延州带着存活的学生清理走廊；那头，林墨不断的用古剑吸食着走廊上的尸体。双方互不干扰，甚至还形成了一定的默契。但凡被漏到林墨那边的怪物，延州这边都不会出手追击，而是静静的旁观。而看到他如此轻松的收割这些诺克一魔，延州也愈发确认了林墨的实力不凡。议论林墨的声音也越来越少，直至消失。这就是永恒国度的世界
，只有强者才有话语权。不少聪明人已经明白了这一点，其他人不明白也没有关系，时间会叫他们明白一切。他们沿着教学楼清空了一层又一层的走廊和教室，延州的队伍愈发庞大起来。有了延州的带领和组织，轻怪的效率也开始直线提升。当然，林墨就像清道夫一样，也跟在他们身后狂吸尸体，癌化值不断飞涨。就在整栋教学楼的诺克一魔就被清理的七七八八时，严州终于腾出手来，带着一批人向着林墨走来。同学，能请教一下名字吗？严州脸上带着和善的笑容，林墨淡淡的吐出两个字：林墨。严州眼中闪过一丝意外：“你就是第一个击杀怪物和 BOSS 的林墨，难怪。”他略微沉吟后，继续说道：“林同学，有兴趣加入我的团队吗？”站在他身后的小弟们也跟着开口：“哈哈，能收到严哥的邀请。”你的面子真大，林墨，严哥可是 B 级神赐者，跟着他绝对没错的。严州笑着说道：“没错，比起单打独斗，不如加入我们的团队，一起做大做强。”说到这里，他话锋一转：“只要你把神赐天赋和个人面板试给我看，我们就能接纳你。当然，你别担心，这是加入团队的唯一条件，也是为了大家互相信任。以后大家都是兄弟，绝不会背叛。”严州眯起眼睛盯着林墨。他主要还是为了打探出林墨的真实能力。若是比他实力还强，或者和他差不多，那就需要尽早想办法除掉；若是实力还在他可控的范围内，那么自然就可以为他所用，成为他手中的一柄利剑。周围的人也纷纷露出羡慕的神色。虽然现在跟着严州的人不少，可是这些人明显是外围成员，根本没有进入到他的核心团队。卧槽，被严州大佬亲自邀请，这也太爽了吧！呜、哦、呜、哦，大佬能带带我们吗？我也是地级天赋，能进你的队伍吗？羡慕妈了呀！这应该就是我们911新手区的顶级团队了吧？严州听到这些话，也是不紧不慢地回应道：“诸位同学，你们不用急。地级以下的神赐者暂时收编成普通成员，地级以上的神赐者择优录取进核心团队 ，C 级神赐者可以直接成为主力队员，加入我的团队。想要加入我们的，可以去助手那里登记，让我们一起对抗接下来的挑战。”这话一出，人群也是沸腾了起来。大佬牛逼，跟着严州大佬混，铁定没错。我要报名，加我一个，我也是。走廊上顿时就热闹了起来。严州满意的看着这些人的反应。他在之前聊天频道刚刚开始的时候，没有刻意隐瞒升级的消息，就是知道这条讯息隐藏不了多久就会被发现，还不如提前公布，在911新手区铺垫一波，赚一波人气。现在看来，刚才的计划很成功。如今他已经占据了先机，相信911新手区目前没有人比他的声望更高，更能拉拢人心。只要快速在911新手区里快速建立属于他的势力，就算以后遇到天赋比他更强的神赐者也没事。毕竟出来混都是要讲势力、讲背景的，单打独斗是不可能走长远的。好像游戏初期是有这么个人。看着眼前的情形，林墨也回忆起严州这号人物。严州的举措某种意义上倒是没什么问题，只不过他不知道的是，在那些真正的妖孽面前，再多的人也没什么用，而且过分依靠自身实力之外的力量。最终的上限也不会太高。严州眼中却充满了得意，看着林墨说道：“怎么样，兄弟，考虑好了吗？只要你加入，直接就可以成为主力队员，我们一起并肩作战。”原以为林墨肯定会点头，可是没想到林墨只是淡淡的说道：“没兴趣，让开。”说完，他闷着头继续将古剑插入尸体之中，快速吸食着血液。“你特么的！”严州身边小弟想要呵斥林墨，却被他用眼神制止了。严州眉头皱起。虽然心里也有些不爽，可是，在暂时无法摸清林墨实力的情况下，他没有轻举妄动。他脸上依旧维持着笑容，说道：“哼，既然林墨同学有其他的想法，那就不勉强了。咱们做不成队友，也没必要做敌人。不过，只要你想通了，我团队的大门随时为你敞开。”说完，他很有风度的朝着林墨笑了笑，才转身离开。旁边的小弟立马捧起臭脚：“严哥大度，某些人不识抬举就算了，以后有他后悔的。”就是跟着严州大佬混才有肉吃。就在大家吹捧之际，系统通告再次在传至整个学院，通告第四轮兽潮即将刷新，请911号新手区的玩家们尽快前往操场。通告第四轮兽潮即将刷。第九章，等级榜公布，排名奖励。第四波兽潮要刷新了，哈哈，正好我还愁没有经验升到二级呢。我已经升到二级了，不过距离三级好像还差一截。严州大佬要去操场刷怪吗？人群议论纷纷，严州听到他们的话，笑着说道：“刚才已经登记好名字的人都跟我来，没有来得及登记名字的，如果想要跟我，也可以跟着我一起去操场刷怪。不过
，大家一定要服从安排。”其他人立刻附和着：“那是肯定的，延州大佬，你喊我们往东，我们绝对不往西。”面对众人的应答，延州满意的点点头，随后扫了一眼还在低着头干活的林墨，脸上闪过一丝不屑：“看我带着队伍把受潮的经验吃光，你就知道后悔了。”个人的勇武，在团队的力量之下，终究是不堪一击的。严州没有继续劝林墨，而是大手一挥，意气风发地说道：“兄弟们，跟我走！”说罢，他带着一群人浩浩荡荡地朝着操场进发。在他们离开的几分钟后，林墨也终于将教学楼里尸体吸食的差不多，还剩下一些角落里的诺克一抹尸体，他就懒得去吸了。最主要把每间教室里的钢刀诺克一抹尸体吸了个遍。目前上肢的癌化程度还算是不错的，右上肢癌化。15.2 左上肢癌化 13.1 力量癌化值 14.2 平均值，左臂也突破了10点，可以即变成简单的冷兵器。到目前为止，一级的诺克一魔对他来说已经没有任何吸引力，可以增加的癌化值已经趋近于零。如果要想强化对应速度的下肢，不仅需要上肢的癌化值要达到平均20点以上，还有等级达到5级以上。要想强化五脏六腑，那么四肢的癌化值都必须进一步提升。当然。最难强化的是对应精神力的大脑，对身体其他部分的癌化值以及等级都有要求。当全身上下的癌化值达到一定的数值，还可以解锁更多的能力。作为诅咒系天赋里也排得上号的，哎，其潜力是无穷的。发展到后期，甚至可以媲美顶尖永恒种族的天赋全能。林墨收起系统面板，从无数的尸体中跨越而出。不过，他并没有直接下楼前往操场，反而登上了教学楼的楼顶，登高远眺。视野正好可以囊括南山学院的全貌。南山学院的四周和刚才的教室一般，充斥区域禁制，周围被蒙上了雾蒙蒙的一层，根本无法看到外界的景象。而学院内偶尔还有怪物的嘶吼声和部分学生的求救声，但是两种声音都在逐渐减弱和减少，遍地都是尸体，除了怪物的，还有学生和老师的。林墨的视线掠过这些教学楼，望向不远处的操场。此刻。在操场的四周已经浮现出大大小小数十个浅蓝色的传送法阵。南山学院挺过前三波受潮的玩家们，也开始陆陆续续的朝着操场出发，其中也包括延州带领的一波人。除了他们之外，还有两波不弱于他们的大队伍，分别是从二教学楼和男生宿舍的方向奔袭而来的。三足鼎立吗？林墨眯起眼睛看着操场的动向，随后冷笑一声：“聚集这么多人，还真是不怕死啊！”另一头。严州刚刚带着大队伍赶到第四波受潮刷新点操场时，耳边就再次传来系统提示：“公告， 9 1 1号新手区等级榜已激活，请玩家自行查看。”提示：“区域等级榜只开放前100名。”等级榜公布了，哈哈，我可以看到自己的排名了。让我来看看，到底有多少隐藏大佬？莫等严州细看，他马上收到了系统提示：“是否公开等级榜单的姓名？”严州几乎没有任何犹豫，就点击了“是”。他现在需要的是声望，自然不能当什么匿名的独行侠。如果可以，他甚至想把自己的名字打在聊天频道上，加大加粗，然后每分钟刷屏一百遍。当然，这样做或许会有点效果，但实在是太掉价了。他也只是想想而已。严州轻咳一声，打开了911新手区的区域等级榜单。第一名李明亮，五级；第二名江元基，五级；第三名严州，五级；第四名徐梦婷，五级。第五名杨怀五级，第六名林墨四级，我竟然才第三名啊！严州瞳孔瞬间收缩了起来，有些不敢置信。与此同时，区域聊天频道也是议论了起来。卧槽，不对吧？严州大佬竟然才第三，都是五级，凭什么这些人在严州大佬上面？会不会是按照经验值来排的？前五名都是五级，怎么升这么快的？我才二级，哈哈，我也是二级，不过刚好。卡在一百名，这个叫林墨的不是拿了两次公告奖励吗？怎么才排在第六？拿了奖励也不一定是实力最强的好吧，说不定只是运气好而已。就在大家议论纷纷的时候，系统的公告又再次响起。公告：区域等级榜奖励制度如下：第一位奖励黄金宝箱 X 一，第二位至第十位奖励白银宝箱 X 一，第十一位至二十位奖励青铜宝箱 X 三，第二十一位至五十位奖励青铜宝箱 X 二。第51位至100位奖励青铜宝箱 X 一。提示：区域等级榜单奖励在所有新手试炼任务后进行结算。等级榜的结算奖励已经公布，立刻在聊天频道内引起了热议。卧槽！第一名奖励黄金宝箱。卧槽！黄金宝箱！你们卧槽个什么劲儿
，知道黄金宝箱里面有什么吗？就一直卧槽个不停。不知道啊，反正都是大佬的奖励，跟我等小卡拉米无关。肯定是好东西啊，之前那个叫什么林墨的，不是拿过白银宝箱吗？出来说一下呗。哼，人家拿了什么好东西，肯定藏着了，还能给你看。讲真，如果是我获得了宝箱奖励，肯定也是藏着。拼了拼了，前五十名也有两只青铜宝箱，我现在也是二级，有机会。充前五十名，前十有白银宝箱，我要充前十。延州也是看到了区域等级榜单的结算奖励，尤其是看到第一名奖励的黄金宝箱，眼睛都亮了。刚才在教室里，他就没有拿到白银宝箱的奖励，主要是他一开始没有料到第三波兽潮里会有 BOSS。当 BOSS 出现的时候，他的天赋技能雷火刚好进入冷却时间，但凡提前做好准备，可能刚才的首杀 BOSS 就是他，拿到白银宝箱的人也是他。没事，白银宝箱错过了，还有黄金宝箱。他眼神之中一阵火热，这次我必拿下。第十章三足鼎立，第四波兽潮刷新。随着系统的几道公告结束后，前往操场的玩家也越来越多。许多原本打算观望一波的玩家们，听到等级榜的奖励后也坐不住了。除了一些因为前几波兽潮受伤的玩家以外，其他幸存的玩家全都赶往了操场。此刻的操场已经围满了人，人数大约超过了一千人。好在南山学院的操场够大，一千多名玩家站在里面并不算拥挤。这一千多名玩家大致被分为了三拨人，首先就是延州从易交代出去的那拨人，原本有大约两百名左右，一路上又扩充了一部分，大约有四五百人，也是目前人数最多的一拨人。然后就是等级榜一李明亮和等级榜二江元基分别带领的两拨人马，人数大概都在两百名上下。除此之外，都是一些散兵游泳。在短暂的混乱过后，几方人马的领头人也终于打了照面：“你就是严老大。”李明亮笑眯眯地看着严州，眼睛扫了一眼他身后的人，开口就道：“不愧是第一个升到二级的大佬，小弟真多啊！”严州呵呵一笑，说道：“什么小弟？这些都是我的兄弟，只要现在加入我的团队，现在就可以组编进入队伍，等下迎击兽潮的时候，还可以互相照应。”李明亮收起笑容，说道：“严老大说的倒是好听，不就是仗着人多抢怪吗？”严州听到这话也没有生气，脸上的笑容没有减退半分，说道。李同学，这就说笑了。我也是为了同学们的安全考虑，有组织、有纪律的迎击兽潮，才能够把伤亡率控制到最低。李同学，如果信任我，也可以加入我的团队。只要来了，你就是我们炎火工会的二把手。李明亮眉头皱起，他的本意是挑唆严州的团队，可是两三句话就被严州化解，甚至还反将了他一军。不愧是家里从商的，这套话比校领导说的都溜。李明亮心中暗暗想到。就在他想开口时，就听到一道中气十足的声音传来：“你们废话真多，干脆一点，直接说地盘怎么分。”只见江元基举起一柄长枪，往地上重重的一杵，附近的地面都微微震颤了一下。三人之中，只有江元基是体育生，体型高大，身体健硕。游戏降临后，不知道觉醒了什么天赋，一柄长枪在手，数十只诺克一魔也进不了他的身。光是凭借着这股气势，他就吸引了不少追随者。李明亮马上说道。我不贪心，把最外面的那半边操场都给我就行。不可能，江源姬皱眉说道：“那里的传送法阵最多，你一个人就占二分之一，不公平。”严州笑着说道：“没错，你同学你的人不过区区两百名，就算要分那块地盘，也应该是给我们炎火工会。”呸！还工会？你真以为玩游戏呢？李明亮顿时就不干了，说道：“我不管，我们虽然人少，但是实力绝对不弱，那块地盘是我们的。”严州脸上虽然还是挂着笑，不过语气却多了一分冷意。呵呵，李同学，我劝你不要一意孤行。我们的人数可是你们的两三倍。李明亮冷笑道：“那又怎样？你以为我会怕你？”根据他刚才的了解，严州和他一样是 B 级天赋者。虽然前者人数更多，可是他身边还有等级榜第五名杨怀，同样也是 B 级神赐者。真要硬拼起来，谁输谁赢还不一定。就在气氛降至冰点时，轰的一声传来。江元基拿起长枪往地上再次一杵，他冷声道：“既然分不均，那就各凭本事。”说罢，他带着自己的人就朝着操场的另一头走去。李明亮也是冷哼一声，带着人马掉头离开。严州眯起眼睛看着他们两队人马离开的方向，身边的李峰说道：“严哥，怎么办？我们要先派人去占地方吗？”严州沉吟了一下，说道：“不用，我们人数多，怎么都是我们占便宜。这样，你把话放出去。”让有兴趣加入我们炎火工会的肃静，等下就没有这个机会了。李峰一愣，随后反应过来：“严哥，你是说封锁操场？”
，这样不太好吧？严州冷笑一声，就算我们不封锁操场，你以为其他两队人马就不封锁了吗？李峰挠挠后脑勺，倒也是。行，我马上去做。事实也果然如严州说的那般，除了他们以外，李明亮的人也派人了封锁操场。江元基似乎不屑干这些事情，但是也没有插手这件事。当然，封锁操场这种事情，自然是会激起其他玩家的怨愤。严州，你大爷的！不加入你的团队就不准进，凭什么？这不公平！受潮又不是你们的，为什么不让我们进？不让打怪，还有没有天理？还有没有王法？草了，老子末日前在游戏里面受你们这群富二代的鸟气，没想到末日后还是要受你们的鸟气。算了算了，打不过就加入。兄弟，你准备去哪边？打死我也不去延州那个富二代那边，我去加入江元基的队伍。听说加上他，他们一共有三个 B 级神赐者。哎，别去。要去就去延州那边，没看见他那边人最多吗？以后911新手区肯定是他们说了算，那也不一定吧。感觉江源基要强一点，我还是选等级榜第一的李明亮吧，他更有希望拿黄金宝箱。三方人马一共占了911新手区五分之四的人数，剩下的玩家就算有怨气，也只能自己发发牢骚，要不就选择加入其中一方势力。就这样， 9 1 1新手区的玩家非常顺利的被这三方人马收编了，无论是延州还是李明亮。亦或是一直比较低调的江元基，身后的队伍又扩充了一圈。看着麾下的兵强马壮，严州喜上眉梢。根据刚刚李峰的统计，他的人马是最多的，已经上涨了600人，绝对是911新手区里最大的势力。哈哈，等我将黄金宝箱收入囊中后，我看你们还怎么跟我争。严州心中一阵舒爽。就在他们大致整编完队伍之后，第四波受潮的倒计时也读到了零。晃晃晃，一股股强烈的能量波动从四周传来。只见布置在操场四周的传送法阵瞬间都亮了起来，然后就看见一只只身形庞大的食人魔从法阵之中走了出来。食人魔，等级二，技能重力一击，二级的新怪物。严州心中倒是没有太多意外，他已经提升到五级，对于这种二级的怪物并不没有太过在意。反正无论如何，这些怪物也是扛不住我的雷火。就在他得意的暗想时，旁边的李峰忽然拉了拉的肩膀，说道。严哥，严哥，情况好像有点不太对劲。这怪物的数量怎么这么多？大惊小怪，怪物多不是更好吗？严州在心里吐槽了一句，然后抬起头环视了一圈周围。下一秒，他就愣在了原地。只见数以千计的食人魔源源不断地从传送阵之中走出，他们一边挥舞着手中的狼牙棒，一边仰天咆哮：“吼吼吼！”恐怖的嘶吼声震耳欲聋，贯彻天际，让操场的玩家们身体不自觉地颤抖了一下。第十一章，无主之地。狩猎开始，这这也太多了吧！严州吞咽一口唾沫，愣在了原地。二级食人魔的数量太多了，甚至比在场的玩家数量还要多几倍，远远超过了他的想象。而且在那些怪物的后方，还站着一只身高将近两米五的大食人魔，样子极为瘆人，一看就知道不是好惹的。李峰也是害怕的，往后缩了缩。严哥，怎么办？我们要不要先上？严州咬着牙说道：“上，先上的先吃肉，你多组织几支小队跟着我们。”要优先确保我们主力军能够突进到核心层，我们的目标是后面的食人魔 BOSS。李峰点点头，好，我听严哥的。很快，严州就组织了一支攻坚小队，兄弟们，跟我上！严州大手一挥，指挥着队伍挺进。李明亮和江元基也注意到他这边的动静，在看到他准备往 BOSS 那边突进后，也马上反应了过来。小的们，跟上，我们打 BOSS！ 冲啊，抢 BOSS 哦！哈哈哈,哈 ，BOSS 是我的！一时间。三方人马都开始朝着食人魔 BOSS 的方向突进。半个小时后，系统提示传来：叮，恭喜玩家严州成功击杀大型食人魔，获得奖励白银宝箱 X 一。BOSS 是我杀的，是我杀的。严州欣喜若狂，严哥牛逼！我的天，严州大佬好强！下面的人纷纷欢呼着。严州的雷火抓住了时机，成功收割掉大型食人魔最后的血量，完成了击杀。严州看着背包里的白银宝箱。也是兴奋不已，没有想到除了等级榜的结算奖励以外，击杀受潮的 BOSS 也能够获得宝箱奖励。李明亮和江元基收到提示，也是相当的不服气。没办法，他们的人数太少，而且两人的神赐天赋都是近战型，如果无法突围到核心层，就无法造成有效的攻击。哼，你等着！李明亮冷哼一声。就在大家纠结于 BOSS 的归属时，受潮刷新的提示竟然再次响起：叮，大型食人魔已被击杀。第五波兽潮即将来临，请玩家们做好准备。十九八，什么情况？第五波兽潮
，严州等人大吃一惊。要知道，虽然 BOSS 已被击杀，可是操场上的食人魔还剩了大半没有清理，怪物甚至比玩家的数量还多。听到第五波兽潮要刷新，其他普通的玩家也开始慌了神。卧槽，有没有搞错？还来？没道理吧？不是应该把怪物清理完兽潮才会刷新吗？对啊，而且这次兽潮没有给我们留休息时间。就在玩家们说话之际，操场四周的传送阵再次传来一阵阵能量波动。随着倒计时结束，新的怪物出现在玩家们眼前。缠绕着白色绷带的木乃伊不紧不慢地从传送法阵之中走了出来。他们体型比食人魔小一截，和常人无二。唯一露出来的牙齿部分尖锐无比，宛若一只只从地狱爬上来的恶鬼。木乃伊，等级三，技能绷带缠绕，增强 10% 防御值。很明显。等级三的木乃伊是比刚刚食人魔兽潮还要强大的怪物群，而且数量更多。干，怎么还有这么多？饶是一直维持着风度的延州也是忍不住骂了一句。木乃伊群的数量丝毫不比刚才的食人魔兽，甚至更多。放眼望去，原本不算小的操场都快被怪物们挤满了。原本还能够勉强维持平衡的战场，在这些怪物出现的一瞬间，局势就发生了转变。啊！救命！救命啊！好多怪物，我不行了。让我出去！呜、哦，求求你们，让开路！我女朋友受伤了。远处的战场上，越来越多的玩家都扛不住了，开始慌不择路。严州借助队友的肩膀，高声喊道：“兄弟们，顶住啊！不要退，给我上！不要退！”这一刻，就算是视他为对手的李明亮和江元基，也是做出了一样的选择：“不要退！谁敢往后退，我就要他死！”狭路相逢勇者胜，兄弟们，跟我上！他们三人都在努力的控制着局面。可是事态的发展却超出了所有人的想象。前排的玩家们在出现了大量的伤亡后，开始慌乱了起来。渐渐的，一开始组织好的阵型也开始溃散。眨眼间，大好的局面就崩溃了。严州也好，李明亮也罢，他们都无法阻止这一场注定会失败的战争。不行了，严哥，怪物实在是太多了，我们还是先撤退吧。”李峰满头大汗的说道。严州有些不甘心，可是看着已经开始出现逃兵的队伍，也只能咬着牙点头。叫上所有的主力队员，我们撤。李峰一惊：“严哥，不叫其他队员吗？”严州阴沉着脸说道：“蓝山学院能有多大？要是大家一起撤退，又能把怪物引到哪里去？难不成要一起死？”李峰犹豫了一下，还是点了点头。严州的狠辣并没有什么错，末世之中没有什么比自己的命更重要。与其牺牲自己，不如牺牲他人。可惜了，临到走之前，严州还是回头望了一眼操场乌泱泱的一大群人。他原以为这会是自己辉煌的起点，没想到还没开始就结束了。严州登高眺望了一眼，不远处李明亮和江元基的部队也开始往后撤退。李明亮倒是个聪明人，选择只保留自己的核心队伍。不过江元基却是个蠢货，竟然还想着带所有人离开。这样也好，就让你们给我们断后，多杀一点怪物，等我恢复好状态再杀回来。严州心中冷哼一声。就在他们带着人往后撤退的时候。一道道世界公告在天空之上显现出金光大字。世界公告：炎国 14,059 新首区已被怪物侵占，沦为无主之地。世界公告：樱花国 4,568 新首区已被怪物侵占，沦为无主之地。世界公告：灯塔国 14,355 新首区已被怪物侵占，沦为无主之地。站在距离天空最近楼顶的林墨，第一时间就看到了这条世界公告的提示。不过他神情没有太多意外，似乎早有预料般。林默望着不远处操场逃亡的人群以及数之不尽的怪物，嘴角露出一丝冷笑。狩猎终于可以开始了。第十二章：战场上的恶鬼。右上肢癌化加 0.1 加0加 0.1 加 0, 左上肢癌化加 0， 加 0.1 加 0.1 加 0.1 癌化提示不断传来。二级的食人魔对比一级的诺克一魔来说，增加癌化值的概率提升了不少。林默双手变化成古剑，不断刺入地上的尸体之中，体内的力量在快速增强。越往操场的方向走，怪物的尸体越多，当然，逆流而来的玩家更多。有玩家看到林默在往操场走，还好心提醒：“哥们儿，你在干嘛？那边怪物好多，别往那边去。”“<音>就是啊，你找死啊，还往那边走？”林默没有理会其他人，一边不断的吸食着尸体，一边不紧不慢的往操场走。见他没反应，其他人也是没好气的说道：“神经病啊，听不懂好话是吧？这明显是想捡漏想疯了。”等级榜前三的大佬。都跑路了，还想着去抢经验呢，就是管他去死，我们赶紧跑吧！怪物马上就要追上来，卧槽！食人魔！就在他们说话之际，
，一头不知道从哪里钻出来的食人魔拿起狼牙棒就挥舞了过来。首当其冲的就是低头还在摸尸体的林墨。快，刷！他第一个字还未落地，只见食人魔的动作戛然而止，整个身体从中间直接裂开，分成了两半，然后轰的一声倒在两边。林墨全程连眼皮子都没有抬一下。只是重复着将古剑刺入尸体的动作，一旁的其他几个玩家们都惊呆了。卧槽，是高手！等到他们回过神来，林墨已经消失在拥挤的人海之中，留下他们在原地面面相觑。越往操场里面走，玩家的数量越少，怪物的数量越多。林墨也不得不暂时停止摸尸体的行为，右臂化为长剑，连续斩出。刷，刷，刷！破风声接连传来，一只只食人魔轰然倒地。二级的食人魔虽然体型庞大，攻击力还算不错，可是防御一般，尤其是硕大的身体，对于林墨来说就是一个个活靶子。他无需什么复杂的技巧，只是做出简单的砍击动作，就轻松的收割了一只又一只的食人魔。时间加15命，时间加15命，时间加15命，兜里的时间币快速上涨。二级食人魔比一级诺克一魔多给了五分钟的时间，换算下来一只也有 0.01 个时间币，虽然少，但架不住怪物数量多。击杀一百只就能够获得一个时间币，几乎还没有到操场，林墨击杀食人魔的数量就超过了一百只，手中的时间币也快速突破 1.0 朝着 2.0 进发，升级。眼看着时间币已经积累的差不多了，他也没有任何犹豫，将时间币加到了等级之上。叮，消耗32小时完成升级，全属性加一。叮，恭喜您已升到五级。连续两道提示响起，他的面板产生了变化。林墨。等级五，时间 0.01 力量 6.6 加 20.5 速度 6.7 体质 6.5 精神 7.1 力量癌化值 20.5 上肢力量癌化值的平均值达到了20点以上，等级也达到了五级，很好，终于达标了。林墨嘴角微扬，手臂忽然一抖，只见原本还是古剑状态的双手瞬间开始扭曲起来，眨眼间就变成了两根宛若锁链一般的东西。吼吼！刚好数只食人魔追逐着学生，朝着他奔跑而来。林墨微微抖动右臂，只见右臂上的锁链轻轻一甩，末端的尖锐狠狠地刺入了食人魔的天灵盖之中。噗呲！一声，锁链又快速的回缩，带出了白花花的一堆脑浆。叮！时间加15命。系统提示传来，食人魔面部痴傻的从正面倒下，死的不能再死。锁链却没有停下，径直朝着旁边几只食人魔袭去。如法炮制的将几只食人魔以此击杀，牛逼啊，大哥，好强，都是秒杀呀！旁边逃生的玩家们纷纷惊呼，只是他们的惊呼声还没有停止，林墨就再次做出了令人吃惊的操作。只见他击杀完几只食人魔后，并没有停止，两根锁链狠狠地扎进了食人魔的尸体，快速地将他们全部吸干。眼看着一具具尸体变成人干，围观的玩家们顿时吓得脸色铁青，原本已经到嘴边的吹捧话也停了下来。这哪里是大佬，分明就是人类中的食人魔啊！食人魔吃他们，你吃食人魔是吧？玩家们仅仅是看了一眼，就吓得慌不择路。看林墨的眼神比看食人魔还惶恐，他们提起双脚，一溜烟就跑了。林墨自然不会关注这些人，双臂的锁链不断探出，快速吸食着附近的尸体。无论是食人魔还是木乃伊，亦或是玩家们的尸体，都没有放过。眼下操场附近最不缺的就是尸体和怪物。上肢的癌化值达到20点以上后，双臂也能够畸变出更加复杂的武器。只不过前世他为了掌握畸变武器体的形态变化，可是花费了不少的心血才能做到如今的如臂使指。锁链形态下，摸尸体的效率明显提升了不少。左下肢癌化加 0.1 加0加 0.1 右下肢癌化加0加 0.1 加 0.1 等级达标后，下肢的力量也终于开始强化，面板上的敏捷值也在快速提升。林墨不断的战场上穿梭着。宛若鬼魅一般，很快，他的手臂处又探出了两根锁链，双臂施展开来，数根锁链如触手一般朝着四周探去，攻击速度更快，也更加精准。食人魔一只只的倒下，一只只被吸干，速度极快，锁链锁过之处无一幸免。怎么样？那些怪物有追过来吗？已经躲进一处宿舍楼的严州着急的询问着李峰。李峰摇摇头，说道：“只有少量的食人魔跟了过来，已经被兄弟们解决了。”我们的人，说到这里，他叹了口气，自责道：“剩的不多了，除了主力的二十多人以外，外围成员就只剩下不到一百人了。都怪我，如果我早点发现不对，我们就能早点撤离，这样也能少死一些人了。”
。严州沉默了片刻，说实话，这些人的死亡，他要占一大部分原因。如果不是他贪功冒进，在没有探清楚受潮规则的时候，就想要争抢 BOSS， 也许伤亡的人不会有这么多。为了获得一只白银宝箱，就搭了数百人进去，实在是不划算。但事情既然已经发生了，就没有必要去纠结过去了。严州轻咳一声说道：“事情既然已经发生了，就没必要纠结过去。而且你没有听到吗？损失惨重的不只有我们，全世界各地的新手区都因为新手试炼受难。我们现在要做的就是尽量保存实力，不能让911新手区也像其他新手区一样沦为无主之地。”李峰又叹了口气：“也只能这样了。”对了，卧槽，严哥，严哥，窗外有鬼！他们话还没说完，就被外面的队员打断了。严州眉头皱起：“王强。”都什么时候，别在这里胡说八道！被叫做王强的学生从窗口上转过头来说道：“严哥，我真没骗你，你快过来看，那操场边上好像真的有鬼，他他长了好几只脚。”严州第一反应是胡扯，第四波受潮是食人魔，第五波受潮是木乃伊，也没有听到有其他新怪物出现。但看王强不像是说谎，他只能站起身来，和李峰一起走到宿舍的窗口。这是操场外围的男生宿舍，之所以会先逃到这里。就是因为透过这边的窗口，正好可以看清楚操场那边的动向，以便他们随时调整作战计划。严州站在窗口边望去，只见远处怪物满地走的战场上，一个浑身长满触手的怪物在虐杀怪物。没错，就是虐杀，数根触手不断探出，轻松地收割着从四面八方扑过来的怪物。无论是食人魔还是木乃伊，全都在他的手下活不过一秒，宛若一尊战场上的恶鬼。第十三章 ，BOSS 争夺，三家联手。还真是怪物，严州眼中闪过一丝惊讶，说道：“可是旁边的李峰却疑惑道，这哪是什么怪物？这不是刚才在走廊上遇到的那个男学生吗？叫什么？哦，对了，叫林默。林默，严州更加惊讶了。不过李峰的神赐天赋是探知，双眼的视力要比普通玩家好得多，数百米的距离对他来说并不算什么，所以刚才也能在第一时间察觉到战场上局势的异变。”李峰挠挠头，这家伙怎么这个时候出来了？一个人不怕死吗？严州暂且按捺住心中的震惊，这家伙的实力看来要比我们想象中还要强。他的雷虎虽然能够大范围的击杀怪物，尤其是他升到了五级之后，天赋技能的威力也大大的提升。一发雷火下去，基本上能够烧死一大片的小怪。可是雷火的缺点也很明显，伤害高，范围广，但 CD 时间长且不能连续释放。每次烧完一大片怪物，就会进度令人难以忍受的冷却时间。但林默的天赋技能明显不一样，有点像江元基那种偏武技类的技能。虽然伤害和杀伤范围都不如他的雷火，可是胜在持续性上。李峰越看越惊讶，卧槽，这哥们的触手好强，怪物根本进不了他的身。就连刚才的江元基，怕是都做不到这种程度吧？林默的实力不仅震惊了李峰，还震惊了周围的其他队员。这哥们好强，我刚看到聊天频道，好像也有人在讨论他。他也升到五级了，跟严大佬。和李明亮他们一个等级了，他叫林默吗？这不是第一个击杀诺克一魔的人吗？难怪刚才他没同意严州大佬的邀请，看样子是想做独行侠啊！听到手下们的讨论，严州眼神闪过一丝嫉妒，凭什么他们落荒而逃，反而让这个家伙抓住机会扬名？他呵呵一声说道：“但他这样太鲁莽了，一个人单枪匹马又能杀多少怪物？等到体力耗尽或者受伤的时候，他就只有死路一条。”听到这话。其他神赐者也纷纷表示认同，就是，如果刚才要是加入我们，说不定配合严哥的雷火，我们还真有机会收割战场，成为最终的赢家。李峰如此感慨道。严州眯起眼睛说道：“我们也不是没有机会。”李峰讶异道：“严哥，你是说？”严州望着远处战场上还在杀怪的林默，说道：“希望他能尽量多坚持一会儿，不要让我失望。”说罢，他冷笑一声，眼神之中全是看好戏的表情。可是，无论是他还是其他玩家，都没有预料到接下来事情的走向。十分钟、二十分钟、三十分钟，一个多小时都过去了，林默丝毫没有要停下手来的意思，并且杀怪的效率也越来越高。这家伙，永动机吧，这都不带停的。一直在观察林默的李峰一脸的不可置信。聊天频道上也因为林默的事情闹开了。我靠，操场上那个猛人还在打，尊都假都，这都快一个小时了吧？这体力值还没耗光吗？那可是等级榜上的猛人，岂是我们能够理解的？开什么玩笑！李明亮、严州、江元基不都等级榜上的大佬吗？他们早就落荒而逃了，连小弟都顾不上。
。话说这个叫林墨的是真猛啊，不会真的一个人把操场上的怪物全部杀光吧？我是说，没有怪物追杀过来，我刚才还在担心呢。谢谢林墨大佬，感恩的心，真的真的，我刚才担心死了，好多新手区都沦为了无主之地，我们又不能出去，吓死人了。林墨大佬牛逼 ，Y Y D S， 看着频道上林墨的讨论度越来越高。甚至还产生一些拥护者，严州的脸色渐渐难看起来。他放任林墨继续杀怪，是因为想要螳螂捕蝉，黄雀在后。可现在蝉都快被螳螂吃光了，还没有露出半分弱点。不行，不能继续等了。严州一拍桌子，站起来说道：“李峰，通知兄弟们，我们重回战场，抢 BOSS。”那只木乃伊 BOSS 还在传送法阵边缘 OB， 但操场上的怪物数量却是越来越少，怕是要不了多久，林墨就能够击杀 BOSS， 获得奖励。白银宝箱。和等级榜一的奖励只能是我的。严州眼中闪过一丝冷意，不过等严州带着人马赶到现场时，才发现事情没有他想象的那么简单。因为等候在操场外围的人马不只有他，还有李明亮和江元基。哼，这不是我们严大会长吗？李明亮开口就是嘲讽，还看了一眼他身后的人马，讥笑道：“啧啧，严大会长的小老弟死的就剩这么点了。”严州冷哼一声：“我的人死的多，你的也没剩多少。”李明亮的讥笑僵在脸上，确实，大哥不说二哥，严州死的人是最多的，可是李明亮的人数却只剩下核心的三四十人，比起还有一百多人马的严州，依旧处于劣势。要说三方人马中人数存活比率最高的，反倒是刚才一直护着手下撤退的江元基，他竟然还有上百人，在人数上完全能够和严州抗衡了。只是此刻的江元基脸色惨白，一看就知道是状态不佳，兜兜转转。三方人马的综合实力依旧维持了一个微妙的平衡点。严州继续说道：“行了，到了这步，大家就别装了。谁不知道你们是来抢 BOSS 的？”李明亮阴沉着脸道：“严州，你可是已经抢过一只 BOSS 了？这一只怎么说也不该是你的。”江元基也是皱起眉，把长枪一杵：“没错，按道理讲，你该退出这次的 BOSS 争夺。”严州有些意外，没有想到这两个家伙竟然在他来之前就达成了共识，这倒是有些不好处理了。他沉吟片刻后，开口说道：“行，我可以答应你们不抢第五波的 BOSS， 不过你们也要答应我一个条件。”李明亮挑眉：“什么条件？”严州说道：“很简单，两个字，联手。”联手？我们？李明亮一脸“你在逗我吧”的表情。严州用眼神示意战场上的林墨，说道：“经历了刚才的受潮，你们不会以为现在我们还是对手吧？看看那边那个，那才是真正的怪物。”他停顿了一下，然后又继续道。现在只有达成合作，我们才能平等瓜分接下来的 BOSS。别忘了，新手保护期一共有三天，新手试炼也绝对不止第一天才有。李明亮眼珠子转了转，当机立断道：“好，可以，反正他人数最少，再怎么也不会吃亏。而且他看过林墨的战斗，说实话，后者真的像严州所说的那样，就跟怪物差不多。就算是目前还占据着等级榜一的他，对上林墨也没有足够的信心。”一旁的江元基犹豫了一下。但考虑到身后的兄弟，最终也点了点头。我也同意。第十四章击杀 BOSS， 第六波受潮，咔嚓！一头木乃伊的头颅被锁链末端的尖锐扎了个对穿，不过并没有发出击杀食人魔那种充满的空气感声音，而是有一种干瘪瘪的听感，就像木乃伊干巴巴的躯干一般，没二两肉。不过木乃伊的防御要比食人魔高出不少，同等级的普通神赐者很难造成一击必杀。林墨之所以如此轻松的能够秒杀这些木乃伊和食人魔，除了他的力量得到了癌化值的加成以外，最重要的原因还是致命伤。永恒国度既是游戏，也是现实。虽然怪物有血条这种数值，但怪物和人类一样，并不是一串简单的数据，而是真实存在的生物。只要对其造成致命伤，一样可以打出秒杀效果。就算是打出暴击伤害，也能够让这些怪物状态大减，甚至是无法动弹。尤其林墨的数值目前是凌驾于他们之上，锁链只要命中头颅的要害就能够轻松击杀。力量癌化值 25.8 敏捷癌化值 21.9 这就是林墨目前的癌化值。力量、敏捷均有所提升，下肢的癌化值也快追赶上上肢的数值。不过，随着四肢的癌化值上涨，战场上这些二三级的怪物尸体能够给他提供的癌化值也越来越少。吸食速度提升，但吸食的效率却在缓慢下降。是时候宰 BOSS 了。林墨抬头瞄了一眼不远处的木乃伊 BOSS， 随后侧过头看了看操场外围，脸上浮现一抹冷意。呵呵，这些小老鼠也该动手了吧？他只是扫了一眼，就收回了目光，装作没有看见似的，开始朝着三级木乃伊 BOSS 的方向移动。
。而那些躲藏在操场外围观众席下面的，看到他的动向，顿时就有些慌了。糟了，他要去击杀 BOSS 了！李明亮大惊道。严州笑了笑说道：“慌什么？就算他的伤害再高，也不可能直接秒杀 BOSS。等到他把血量磨到低，我们再出手也不迟。”李明亮听到这话，想想也是，于是停下动作来说道：“先说好了，这只 BOSS 归我。”江源击沉声道：“放心，我不会跟你抢。”严州继续说道：“没错，说好了 ，BOSS 一人一只。至于等级榜第一，那就各凭本事。”李明亮点点头：“行，我就信你们一次。但如果发现你们欺骗我，哼哼。”他略带威胁的冷哼一声，但其余两人也没说什么。之前有过争执，现在想要互相信任，自然不是什么简单的事情。但合作的事情，严州确实是认真的，起码现在是。场上的已知能够对他产生威胁的人实在是太多了。李明亮、江元基。还有他们团队里的两名 B 级神赐者也是如此，当然，不远处的林墨更别提了，极有可能就是目前911新手区还未出现的 A 级神赐者。如果不击杀林墨，那么严州也好，李明亮等人也罢，永远也无法制霸911新手区。所以目前和其他两方势力联合就变得尤为重要。林墨，不管是 B 级还是 A 级，都必须死。严州眼神之中闪过一丝杀意，不仅是他，身边的李明亮也是一样的想法。就连看上去正义感十足的江元基，其实也没有很想林墨活着。他们就这么静静的潜伏着，而远处的林墨果真也如同他们所料，已经突进到操场深处，和木乃伊 BOSS 交上手了。林墨身上的四根锁链，一边对抗着极为抗揍的木乃伊 BOSS， 一边又游刃有余的处理着周围不断扑上来的木乃伊。他的神情轻松惬意，似乎没有半分吃力。无论是密密麻麻的小怪，还是三级的 BOSS， 竟然连他的衣角都无法触碰到。看到这里。观众席上的三人瞳孔顿时收缩起来。这个叫林墨的家伙果然是个怪物，李明亮咬着牙说道。他现在也不得不承认，自己比场上的林墨差远了。如果是自己在场上被这么多怪物围攻，能够活着逃出来就算不错了，更别提还想着击杀 BOSS。严州和江元基也沉默了，他们心中也得出了和李明亮差不多的结论。李明亮微微眯眼说道：“差不多了吧 ？BOSS 的血条已经下降到一半以下了，再晚怕是就要被他宰了。”随后，严州开口道：“那准备吧，我们一起出手，务必要把他一击必杀。”李明亮和江元基同时点了点头。三方人马此刻加起来差不多也有将近三百人，他们偷偷摸摸的溜进了操场的范围。由于林墨那边的怪物众多，密密麻麻的围堵着，所以还真不一定能够发现他们的存在。而且就算看到了，前者大概率也是分身乏术，根本无法对他们做什么。是阴谋，也是阳谋，在他们的设想下。林墨已经到了骑虎难下的阶段，放弃那就丢失了击杀 BOSS 的机会，继续也只能被他们抢 BOSS。快快快 ，BOSS 血量不多了，你快用你的技能！李明亮迫不及待地催促着严州，别急，不会跟你抢的。”严州说完，就举起单手对准了不远处的战场。天赋雷虎，随着他一声暴喝，一道雷霆从天而降，刚好命中林墨附近的区域，顿时战场上火光乍现，燃烧起一团熊熊大火。漂亮，打中了。李明亮眼睛一亮，严州笑了笑，说道：“那是自然，只是他心中稍微有些惋惜，可惜了，没把 BOSS 一起收掉。这次林墨不死也半残了。”哈哈，李明亮畅快的大笑道：“雷虎的伤害绝对是有目共睹的，在大家的等级都不高的情况下，绝对是大杀器，更别提刚才的攻击是正面命中了林墨。就在他们以为林墨死定了，准备上前补刀时。”忽然，一道消息提示传入所有人的耳中：“叮，恭喜林墨成功击杀封印的木乃伊，获得奖励白银宝箱 X 一。”莫等他们来得及反应，紧接着第二道提示就响了起来：“叮，封印的木乃伊已被击杀，第六波兽潮即将来临，请玩家们做好准备。”十、九、八，随着倒计时结束，四周的传送法阵又开始剧烈的震动起来。紧接着，一只只白花花的大肥虫从法阵之中钻了出来。朝着他们慢慢蠕动了过来，乍一看数量众多，丝毫不比刚才的木乃伊少。怪物又刷新了，不对，林墨还没死。众人大吃一惊，朝着远处还烧着火的足球场地望去，只见林墨不知何时已经从火焰之中慢慢走出，他浑身上下都被烧得黢黑，皮肤裸露出来的部分翻起大片大片的烂肉，光是用肉眼看都能感觉到那撕心裂肺的疼痛。可是林墨就像没什么感觉一样。转过头，朝着他们露出一个瘆人的笑容。一时间，严州等人只感觉头皮发麻，后背惊出冷汗。第十五章，无限增值，保护我方 BOSS， 是是林墨。李明亮后退了半步，
指着林墨的手都有些颤抖。不仅是他，其他的玩家也没有好到哪里去。此刻的林墨活脱脱就像一个从地狱里走出来的恶鬼，恐怖至极。别怕，他血量不多了，不过是在虚张声势罢了。严州吞咽一口唾沫，强行镇定了下来。对，没错，他血量都快见底了，像是在肯定严州的话一般。李明亮如此说道。可是他们话音刚落，就看见林墨身上那些原本都被烧得冒烟的烂肉，竟然以肉眼可见的速度快速愈合。仅仅十几秒不到的时间里，大片大片的烂肉就开始结痂，随后血痂也开始一层层脱落，很快就露出了里面白皙的皮肤。而他头顶的血条，从红色残血到绿色的健康血条，只用不到一分钟的时间。他会治愈术？队伍里有人惊呼道：“这不是治愈术，但某种意义上来说也差不多。”林墨神情依旧如刚才那般。没有太多的变化，刚才使用的能力也是的第三个核心技能，无限增值。癌化数值越高，细胞增值的就越快。简单来说，就是让他的身体具备超再生的能力。到了后期，这个能力甚至可以说是癌所有能力中最变态的一个。只要他的身体还有一个细胞存活，就没有人能够真正的灭杀他。而这也是他当初能够越级和永生大帝对抗最大的底牌之一。不过，唯一的缺点就是。有点肺癌化值，没错，无限增值消耗的不是什么蓝条，而是癌化值。刚才加了一次血，就消耗了林墨的一点癌化值，损失掉的癌化值就从你们的尸体里补好了。林墨看着远处的众人，冷冷的说道：“严州还想解释，兄弟，你先别激动，是误会。对，都是误会。我们……”他话还未说完，只见林墨的畸变锁链用力一甩，尖锐的末端竟然和本体直接分离，化为一支利剑，朝着他的面门射来。严哥，快躲！旁边的李峰想要阻止这发利剑，可是身为辅助系天赋的他完全没有这个能力。而严州也是一个远程法系玩家，面对这种攻击根本没有应对的能力。就在利剑要贯穿他的面部时，忽然旁边伸过来一杆长枪，哐当一声，利剑被江元基的长枪挑飞。打飞暗器的同时，江元基也感受到了枪杆上传来的大力，不由得后退两步，脸上露出震惊。他没有想到林墨随手一击的力道竟然如此恐怖。这家伙强的夸张了吧？但江元基只能暂且按下心中的惊讶，朗声开口道：“这位兄弟，我们已经道歉了，得饶人处且饶人。”严州也是惊出满身的冷汗，随后也算反应的快，擦擦汗水，连忙解释道：“就是林同学，大家可都是同窗，没必要互相残杀吧？”饶是两世为人，林默也被他们厚脸皮的程度气笑了。你们偷袭我，反倒过来劝我大度。林默冷笑着说道：“如果我今天实力不济……”是不是要到地府才听得到你们的抱歉？一群人被林墨噎得说不出话来，这事情也确实是他们做的不地道。李明亮倒是先反应过来，说道：“不管怎样，你只有一个人，我们有将近三百人，想要与我们为敌，劝你还是再考虑考虑。”想到身后还有这么多兄弟，李明亮等人的腰杆也硬了起来。林墨笑了笑，说道：“你不说，我差点都忘了。说起来还得谢谢你们带过来这么多人。”看着林墨那看傻子的眼神，李明亮愣了愣，说道。你在说什么？什么谢谢？他刚刚问完这句话，就听到后面的惊呼声。我的天，怎么这么多虫子？好多白虫子！啊，妈妈，我怕！众人一惊，连忙回过头望去。这不看不知道，一看吓一跳。不知何时，他们的四周已经爬满了密密匝匝的白色大肥虫，顿时他们只敢头皮发麻。这些在地上蠕动的虫子，爬行速度比蜗牛还慢半分，可是架不住数量多呀、啊。而且蠕动的大虫子虽然爬得慢，但是做攻击状态时，却宛若毒蛇一般，微微弯曲身体，展露出从口气里伸出来的尖刺，然后如离弦之箭般朝着玩家的面孔弹射而去。好几个没注意的玩家，身体直接就被扎了个对穿。但凡有一只得手，周围其他的大肥虫就会朝着目标继续弹射。很快，他们身上就布满了密密麻麻的大肥虫，身体也被无数尖刺直接扎成了筛子。没一会儿，就有几个玩家命丧其中。完了，我们被怪物包围了。他们惊恐地发现，这些大肥虫已经把后路截断了。现在他们出也不是，进也不是。严州，快释放雷虎，把路烧开！看着手下一个个挂掉，李明亮急得大喊大叫。严州也是急躁不已，说道：“雷虎还在冷却，哪有那么快？你和江元基先帮我挡一会儿，等我冷却时间好了，一起突围出去。”李明亮骂道：“滚你妈的，想让老子给你挡枪，做梦！”严州阴着脸说道：“我死了，你们也得陪葬，你自己看着办吧。”你觉得林墨会放过你们吗？原本想要带着自己人突围的李明亮也犹豫了一下，想到林墨的恐怖实力，他还真不敢轻易的丢下严州和他的人。M D， 遇上你算我倒霉。
。李明亮骂骂咧咧的，但还是选择了留了下来。江元基皱起眉说道：“别争了，先集中力量杀出去再说吧。”就在他们商议之际，不远处的林默冷冷的声音传来：“哼，我倒是没有想你们快点死，最好都给我活久一点，因为地狱才刚刚开始。”说罢。只见原本就靠近法阵核心区域的林墨身形忽然移动，快速闪躲过不断朝着他弹射而去的穿刺者，朝着前方奔去。严州先是一愣，随后反应过来，大喝道：“快拦住他！他想杀 BOSS！” 这话一出，周围的玩家们瞬间大惊失色。要知道，眼前的危机还未解除，林墨又想击杀第六波的 BOSS， 这样岂不是第七波的怪物马上就要来了？这怎么可以？几乎听到严州话的一瞬间，李明亮、江元基。以及队伍里其他两位 B 级神赐者徐梦婷、杨怀也跟着动了起来。他们的目标，阻止林墨击杀 BOSS， 千万不要死啊！大肥虫。此刻，在场的所有人玩家心中都默念道：“大概他们怎么都想不到，有一天他们会为了保护 BOSS 而战斗。当然，这一切都是因为战场上那个宛若地狱恶鬼一样的男子。”第十六章，只有怪物才能出头的世界。穿刺者，等级四，技能一弹射，二爆脸杀。等级四级的大虫子移动速度慢，但是攻击速度却非常快。一旦被他们围住，那么整片操场都将沦为他们的乐园。尤其是穿刺者，则数量占据上风时，他们就像一发发冷箭，从四面八方射来，让你防不胜防。但在林墨眼中，他们就真的只是一条条笨重的大肥虫而已。双臂展开的四根锁链不断的探出，非常轻松的刺入了这些大肥虫软绵绵的肉体之中，然后带出了一道道喷射的白色浆汁。噗呲。噗呲，噗呲，随着他们脑液喷射，系统提示也在不断传来。叮，时间加二十命，时间加二十命，时间加二十命。比起木乃伊和食人魔来说，这些四级的大肥虫更好杀，因为穿刺者是把所有天赋数都点在攻击手段上，防御形同虚设，即便锁链能够轻松的撬开他们的脑仁，造成致命伤。当然，换做研究这些真正的新手玩家就不一样了，他们要从这些不断刺来的大肥虫身上找什么脑仁？要害根本就是天方夜谭，不宰个上百只，怎么能够知道要害在哪？就算知道了，贴身靠近这些穿刺者，在他们的围攻下精准命中要害，也是一件非常困难的事情。所以他们只能眼睁睁地看着林墨轻松写意穿过这穿刺者大军的围杀圈，而他们自己却举步维艰。啊！救命啊！救我！救我呀！那些被穿刺者们爆脸杀的玩家们，绝望地朝着身边的同伴伸出手。可是周围的同伴根本不敢靠近，就算伸出手帮助也没用。穿刺者一旦把口气里的尖刺扎进玩家的身体，上面附着着的细密小刺就会勾住体内的肉，就算用力拔除掉，也会留下深不见底的伤口，造成大出血。一只还行，三两只贴在身上，基本就可以放弃了。对于这些等级低的神刺者，一旦拔出来，血量就会直接清空，瞬间去见阎王。怎么办、啊，严哥？李峰着急地问道。严州也满头大汗说道。坚持，我的雷火 C D 快转好了，马上我们就可以冲出去了。你们一定要保护好我，只有我才是冲出去的希望。李明亮骂道：“闭嘴吧你！队伍里，你的位置是最安全的。”严州作为队伍里最厉害的法系神刺者，自然是被所有人保护在中心位置。但在外围的那些近战玩家就没有那么好运了，在穿刺者的围攻下，一个接一个倒下，惨叫声不绝于耳，恐惧在人群之中蔓延。快了，快了，我的雷火快好了，大家一定要坚持住啊！严州看着快要崩溃的阵型，连忙大声喊道：“可是他的话音刚落，所有人耳边再次听到那令人绝望的系统提示。”叮，恭喜林墨成功击杀穿刺者母虫，获得奖励——白银宝箱 X 一。叮，穿刺者母虫已被击杀，第七波兽潮即将来临，请玩家们做好准备。十九八，完了！所有人脸上都浮现出绝望的神色，他们只能眼睁睁地看着一只只新的怪物从传送法阵之中爬了出来。然后朝着这边围了过来，雷火。刚好这时，严州的技能转好，朝着前面的路就轰出了这记雷火。雷鸣声在耳畔响起，熊熊火焰在怪物群之中燃烧了起来，似乎带给了在场所有人一丝丝希望。只是他们就发现，这丝希望是虚假的，因为刚刚被雷火烧开的逃生路，眨眼间就被新的怪物补上了缺口。锈蚀怪，等级四，技能一假操，被动二啃咬，一种喜欢啃食锈铁。且浑身披附着波浪状甲壳的怪物，光是从外形上就能看出来，它的防御要远高于刚才所有的兽潮怪物。果然，雷火的余威对他们造成不了多少伤害。不仅如此，普通的近战玩家也无法有效的破防，更别提造成伤害了。
，死定了，没救了。几乎所有人心中都升起了这个想法。让我来！江元基大喝一声，长枪宛若惊鸿，朝着前面突袭过来的几只锈石怪刺去。只见他以一种非常霸道的姿态，瞬间撕碎了锈石怪坚硬的甲壳，造成了大量的伤害。旁边几名近战玩家见状，连忙上前进行补刀，顺利击杀了几只锈石怪。江元基朗声道：“所有近战玩家跟着我，由我来破防。”刚刚已经升到了七级，且拥有 B 级枪法天赋的他，自然有这个底气。五级锈石怪确实防御高，但还没有到在新手区无敌的阶段。大家不要急，稳住心态。锈石怪的数量没有那么多，我们一定可以出去的。江元基魁梧的身体加上强劲的实力，给在场的玩家带来不少安全感。果不其然，在他说完这两句话后，队伍的军心稳定了下来。延州见状也松了口气，也是开口说道：“对，没错，我们队伍里可是有五个 B 级神赐者。”未必不能突围出。叮，恭喜林墨成功击杀飞刀锈石怪，获得奖励白银宝箱 X 一。叮，飞刀锈石怪已被击杀，第八波兽潮即将来临，请玩家们做好准备。十九八，糟了！严州心中暗道不好，转过头朝着远处望去，正好看见林墨的四根锁链将那只最大的锈石怪绞杀的场景。绿色的血液四处飞溅，一部分落在林墨的身上，将他脸上那个笑容衬托得更加残酷。我说了。地狱才刚刚开始，严州好像听到了他无声的言语，眼神之中惊恐愈发明显。哇哇呀！我不想死啊！队伍里直接就有人崩溃大哭了起来。没有什么比看不到希望的绝境让人更加绝望了。这下就连看上去一直勇武坚毅的江元基，神情都出现了一丝丝崩坏。这还打个寂寞啊？远处的林墨也注视着他们这边的动静，冷笑了一声：“不是喜欢抢怪吗？这下怪物够你们分了。”林墨之所以还留着这些人，是因为操场每一波兽潮的数量，其实是视挑战玩家的数量而决定。玩家数量越多，兽潮刷新的数量也就越多。如果这些玩家合理分配挑战的玩家人数，就不会就落入被怪物围杀的境地。将近上千人，竟然没有一个人观察出来这点，简直蠢得无可救药。当然，这些都不是他们会失败的主要原因。林墨淡淡的扫了一眼人群中，一脸绝望，望着自己的延州。在永恒国度的世界里，只有怪物才有资格出头。至于弱者，安静的待在角落里就好了。第十七章排名公式，奖励结算，树影妖，等级六，技能一补网，二捆绑。第八波兽潮的怪物是六级的树影妖，从外表看上去像是一根根石笋，身体表面黏糊糊的。攻击的时候会使用身体下面长出来的卷须，将人死死的缠住，拉近身边，然后用尖锐的牙齿捕获到的猎物。过他们和场上的穿刺者一样，都有一个共同的弱点。那就是移速慢，防御弱。说起来，新手试炼的怪物或多或少都是这种缺点和优点都极具放大的生物。只要找到正确的方式，就算是普通的神赐者也能够轻松击杀。只可惜，场上的怪物实在是太多了，种类也多了起来，大部分玩家都不知道该怎么处理这种局面。当然，除了林墨，四根锁链还是像刚才那样分工明确，两根负责杀怪，两根负责摸尸体。丁，时间加二十命。时间加二十五命，时间加二十命，右上肢癌化值加零点一，加零点一，加零点一。许久未动的癌化值又开始往上涨，很快，上肢的癌化值就突破了三十点。畸变！林墨低喝一声，只见双臂之中又各自生长出一根带着血液的锁链，六根锁链齐齐出手，清理怪物的效率再次提升。面对直接扑过来的穿刺者，林墨选择直接强杀，锁链刷刷刷的几下，就将这些肥虫子串成了糖葫芦。防御值偏高的锈石怪也无法阻挡锁链的穿刺攻击。那坚硬的甲壳在锁链超过三十多点的力量下，显得就像一张张薄纸，轻而易举的就被扎了个对穿。林墨就这样从下午杀到傍晚，又从傍晚杀到了深夜。周围玩家的声音越来越小，到最后消失不见，只剩下怪物恐怖的嘶吼声在操场上回荡。但林墨的杀戮却还没有结束。有幸躲藏在附近建筑里的玩家们，一边藏在角落里瑟瑟发抖，一边在区域聊天频道议论着这场惊为天人的战斗。林墨大佬太夸张了吧？这都第几波受潮了？十八还是十九？我记不住了，反正很多。人比人真的气死人，都是神赐者，凭什么他一个人能够单挑这么多波受潮？我砍一只小怪都费劲。哈哈，你要是气不过，你也可以上，还是别了吧。等级榜上那几个大佬都铩羽而归了，我这种小垃圾还是老老实实躲着吧。哎，也不知道我们911新手区还剩多少人，还有没有一百个？别唉声叹气了。起码我们还有人活着，不少新手区都沦为无主之地了，肯定是被怪物屠干净了，那才叫一个惨。也对，林墨大佬牛逼。
，坚持下去啊！我在体育馆的仓库里给你加油。呜呜，我爱林大佬，林默大佬，我在女生宿舍暖好床了，要是累了就过来休息。房间号是 1,501 大爱，妖精，休想祸乱我们林大佬的神志！林默大佬是我们911新手区所有人的，就是就是，赶紧爬！此刻，男生宿舍楼某一间宿舍内，地上和床上躺着一群哀嚎的玩家。这些人都是刚刚从操场逃回来的玩家，身上或多或少都受了伤。三百人啊，整整三百人，就只剩下不到二十个人了。江元基一双眼睛里布满了血丝，眼神里全是懊悔。我就不该听你的，非要去争什么等级榜。躺在旁边的李明亮冷笑一声：“别装了，刚才抛弃徐梦婷的人是你，又不是其他人，假模假样的装给谁看？”江元基目眦欲裂：“你说什么？怎么？难道我说错了？”李明亮也是站起身来，针锋相对道。够了，都闭嘴！严州怒喝一声，制止了两人的行为。你们还嫌死的人不够多吗？还是自己的样子不够惨？这话一出，两人的气焰顿时就消停了，互相瞪了一眼，又选择坐了下来。我卡在八级了，说不定还有机会冲十级。现在我还排在等级榜一。严州如此说道。李明亮讥笑声传来：“你别搞笑了，人家都不知道宰了多少只怪物了，只是没来得及升级而已。不然你还真以为自己是第一？”严州听到这话，也是叹了口气。没办法，实力的差距实在是太大了，大到令人绝望，让他们一群人都感到头痛的受潮，在林墨眼中似乎并不算什么。那树根锁链在战场上不断飞舞，直接击碎了他们那不切实际又不堪一击的美梦。他倒是 A 级神赐天赋，还是说比 A 级还要夸张？江元基如此问道。李明亮摇摇头，语气第一次低沉下来。不知道，反正无论是 A 级还是 A 级以上，都不是我们能够招惹的。我们还是想想怎么跟他道歉吧。严州这时自嘲地笑了起来，道歉。你觉得他需要我们的道歉吗？他们目光悠悠地望着远处的战场。其实，在厮杀期间，他们也不是没有开口向林墨求过救。可是，林墨全程都没有理会过他们，眼睁睁地看着他们从三百人锐减到只剩下十几人。他们现在这些人，不是轻伤就是重伤，短时间内怕是已经无法再加入战斗。可以说，在游戏刚开始积累的优势已经全都消失了。反正输了就是输了。怎么认怂都不为过，李明亮破罐破摔的说道：“大不了被杀喽。”听到他这样说，在座的其他玩家也是一脸绝望。就在这时，有人说道：“快看，那边好像没什么声音了。”众人一听，纷纷站起来望去。果然，原本还嘶吼声不断的操场渐渐安静了下来。只不过负责探查的李峰早就死了，他们无法透过漆黑的夜色看清楚操场上的动静。下一秒，有人再次说道：“快看，等级榜，林墨开始升级了。”大家下意识在界面上把等级榜单调了出来，只见林墨的等级从一开始五级跳到了六级，又从六级跳到七级，最后只用了不到几秒钟的时间就直接跳到了十级。严州心中最后一丝希望直接破灭，绝望的一屁股坐在了地上。然后在场所有人都听到了911新手区的系统提示：叮，恭喜玩家林墨击杀大型幽影，获得奖励白银宝箱 X 一。公告：恭喜玩家林墨通关二十波受潮。成功完成所有新手试炼，奖励时间 B X 一，定九百一十一区预试炼试炼任务已全部结束，奖励按照排名进行结算发放，等级榜单公示如下：第一名林墨十级，第二名严州八级，第三名江元基八级，第四名李明亮七级，第五名杨怀七级，第一百名林磊二级，定排名公示完毕，奖励已发送。请玩家自行查收。第十八章抢劫以及开箱，属性直封掌。随着系统提示结束，严州等人也收到了白银宝箱。哎，好歹还有宝箱。房间里不知是谁说道，除了等级榜一的林墨以外，等级榜前二十都几乎是他们的人。前十的白银宝箱更是在场的人全部霸占。这也算不幸中的万幸了吧？严州叹了口气，收到奖励的人脸上也是久违的露出了一抹笑意。仿佛刚才的磨难都是值得的。就在此时，突然李明亮蹭的一下站起身来，说道：“卧槽，林墨私聊我了！”啊！在场的人都愣了愣，严州更是疑惑道：“他说了什么？”只见李明亮表情僵硬的转过头，看着众人说道：“他，他说把白银宝箱全都交出来，不，不然就死。”这话一出，全场安静如鸡。虽然已经清空的怪物，不过林墨身周的六根锁链并没有因此而停止。反而还在不断的探出，刺入一具又一具的尸体之中。叮，吸收八级 BOSS 火蜥蜴尸体，肺部癌化值加一。叮，吸收九级 BOSS 
，四肢的癌化值达到69点以后，就再也无法从这些怪物身体里吸走哪怕半点癌化值。这些癌化值只能转换到五脏六腑，开始增强体质。没一会儿，操场上的尸体都被他摸得七七八八了。怪物数量还是太少了呀、啊！看着停留在40点左右的肺部癌化值，他微微蹙眉。这也是没办法的事情。自从延州那几百人死的差不多了。剩下十波左右的兽潮，基本都是他一个人挑战的，刷新的怪物数量直接就大打折扣。不过尽管如此，他的癌化值提升的数值还是很可观的。力量癌化值69敏捷癌化值69体质癌化平均值39力量、敏捷全都加持了将近70点属性，就连体质也加持了将近40点属性。就四维属性而言，他早就做到了整个新手区的第一。林墨看了一眼背包里黄金宝箱。毫不犹豫的直接选择打开宝箱，叮，获得一阶时间果实 X 十，叮，获得全属性加十，叮，获得精良短剑加一，一阶时间果实自然不用多说，他直接就拍在身上，叮，时间币加十，那么多条 0.01 的时间币提示之中，终于出现了一条大额的道长提示，不过现在等级卡在十级上，还未转职，暂时无法继续提升等级。林墨最终的目光落到了最后一项奖励上。精良短剑，点开装备面板，半妖精的试水座，品质精良，轻甲，等级要求十级，攻击四十五，速度五十五，防御二十，附魔技能魔法反击，返还百分之二十的魔法伤害。竟然有附魔，林墨眼中闪过一丝意外。就精良装备的面板来说，这个数值只能算普普通通。不过这是一件附魔装备，直接就让这件装备的价值飙升了一个档次。如果是再过几年，这件精良武器怎么也得价值一两百个时间币，甚至比一阶时间果实还要值钱。但游戏初期时间币数量稀少，精良武器也根本卖不上什么价，一两个币都算多了。当然，这件武器对于林墨来说也是鸡肋。他的双臂畸变能够施展多种武器形态，而且癌化值附加的力量原本就是一种属性值，只要他癌化值不断提升，那么以后他身体每个部位都能够成为极具杀伤力的武器，整个人就是一件人形兵器。林墨摇摇头。低价甩卖是不可能的，还不如等以后行情上来了再出手。林林墨，他刚刚把武器丢进背包吃灰的时候，耳边传来声音。只见延州等人不知何时已经走了过来，看着满地的尸山，他们望向林墨的眼神之中又增添了一丝敬畏。看到林墨的眼神扫过来，李明亮连忙把手中的白银宝箱举了起来。我们是来交保护费的。其余的玩家也是一脸讪讪，把手中的箱子举了起来。林墨淡淡的扫了一眼他们手里的箱子，说道。白银宝箱都拿过来，青铜宝箱你们自己处理。语气里没有威胁，但却没有人敢不听，否则的话，周围的尸体就是他们的下场。那些等级榜前十名之外的玩家听到也是一阵惊喜，没想到还能够保住自己的奖励。但前十的玩家就倒霉了，只能把九个白银宝箱老老实实的交到林墨手中。林墨也没有客气，白银宝箱拿到手，直接当着他们的面一次性全打开。叮，获得一阶时间果实 X 9叮。获得全属性加二，叮，获得全属性加二，叮，获得。提示：一阶白银宝箱增长属性值已达到极限，无法继续使用。九只白银宝箱，林墨开了八只，只剩下最后一只宝箱的属性点无法继续使用。全家完后，他的个人属性面板如下：林墨，等级十，未转职，无法继续提升。时间币 29.3 力量 69.6 加69速度。6 9 7点七加六十体质6 9 5点五加三十精神 70.1 力量、速度、体质全都过百。现在林墨想要击杀刚才兽潮里的任意 BOSS， 根本无需什么技巧，直接一招秒。他看了一眼还算满意的个人面板，转身就离开了操场。周围的玩家纷纷让开一条路，看着他离去的身影，也是松了口气。站在原地的延州眼珠子转了转，朝着林墨的方向追去，最终。他在观众席下面的走廊上拦住了林墨，林墨眉头一挑，刚准备有所动作，就看到延州扑通一声跪在了地上。林同学，阿布，林哥，刚才人多，之前是学长做的不对，我给您认个错。延州哐哐两声，在地上磕了两个响头，抬起来头都磨烂了，却毫不在意的继续说道：“林哥，看到我们都是同学的份上，您能不能带带我？以后你教我往东，我绝不。”咔，他话还未说完，就被林墨伸出手掐住了脖颈。轻松将一百多斤的延州滴溜了起来，延州脸色涨红，在半空中用力的挣扎着身体，但这一切在超过一百点的力量面前都显得无动于衷。
，他连自己天赋技能雷火也没有机会再释放。林默好奇的看着他，我真的很疑惑，是谁给了你胆子到我面前来的？还是说你真的觉得我属金鱼的？已经忘了你下午用技能轰我的事情了？嗯嗯，严州满脸通红，可是被掐住的喉咙里根本无法冒出半个字来。林默也没指望他解释什么，右手微微一动，只见五根手指的指尖瞬间尖锐如利剑，深深的刺入了严州细皮嫩肉的脖颈之中。血液顺着手臂缓缓流了出来，没过一会儿，他就在林墨的手中停止了挣扎，然后快速变成一具干尸。肺部癌化值加 0.5 系统提示结束，林墨就像丢垃圾一样把尸体丢在了一边。如果这家伙不刻意找上门来演这一出，对于这种 B 级神赐者，他其实连报复的兴趣都没有。林墨甚至连看都没有看一眼，就往前继续走去。走出去并没有多远，他就选择一间教室略微停留，看向系统面板刚才的提示。叮，恭喜您已升到十级。属性点已满足转职要求，请问是否进入转职神殿？林默没有过多犹豫，直接选择了是。刷，金色的圣光忽然一闪，将他笼罩了进去。等到传送光芒散去，他整个人已经消失在了原地。第十九章，转职神殿，毒神者林默死透了。江元基甚至都不用看，光是看这张被吸的只剩下人皮的尸体，就知道是林默干的。旁边的李明亮顿时就慌了，他什么意思？难道还不放过我们吗？在场其他玩家神情也是有些慌乱。江元基却摇摇头说道：“不至于，他刚刚的态度明显是放过了我们，没理由还会继续找我们茬。”严州，刚才估计是不小心惹恼他了，所以李明亮这才算是松了口气，随后又重重的踢了严州的尸体一脚。都怪这家伙，到这时候还非得去招惹林墨干什么？还真以为全天下就自己最聪明是吧？傻 Triple X， 其他玩家也是纷纷对着尸体啐口痰。M D， 临到死还想祸害人，真该死！就是，赶紧下地狱吧，傻叉！人家林默就没把我们当回事，你还非得往上凑，死有余辜！就连延州园部队的手下也是在破口大骂。事实上，如果不是延州一意孤行想要抢 BOSS， 他们根本就不会死那么多人。原本数百人的大团队，如今就剩几个人了。有人突然问道：“李哥，江哥，我们现在该怎么办？”李明亮挠挠头，不耐烦地说道：“你问我，我问谁？”林默都把怪物杀光了，我们还能怎么办？那个，忽然，人群里有个男生举起手说道：“我刚才靠近传送法阵那边，好像收到了系统提示。”“什么提示？”江元基问道。男生如实说道：“好像是提示我是否重新开启新手试炼挑战，不过我当时没敢开。”“真的？”李明亮眼睛顿时亮了起来，其他玩家脸色也是欣喜起来。只是马上就有人担忧道：“不会又像上次那样被怪物围住吧？”我们可没有林墨大佬那样的实力。”江元基摇摇头说道，“应该不会。我刚才观察出了规律，受潮刷新的怪物数量应该跟我们挑战的人数有关。”李明亮摸摸下巴，若有所思道：“也就是说，我们只要人数不多，怪物也不会有那么多。”说到这里，他脸上露出一丝苦涩，自嘲道：“呵呵，就我们现在这点人，也不用担心这个问题。”听到这话，在场的人全都沉默了下来。漆黑的世界，忽的一盏灯亮起，紧接着。一盏盏壁灯在林墨身前两侧不断亮起，朝着永无止境的黑暗蔓延而去。他抬起头，被灯火照亮的两侧是无数高大威严的雕塑，他们有的手持着圣剑，威严的站立在原地；有的半裸着上身，举起手中的酒杯遥敬远方；有的美若天仙，让人流连忘返；有的凶神恶煞，让人不敢直视。一座座各具特色的雕塑让人眼花缭乱。这就是永恒国度的转职神殿。只要玩家的属性点平均值达到10点，并且等级达到10级，就可以在转职神殿中领取转职任务。战士、法师、盗贼、猎人、骑士、牧师，这些基础的战斗职业应有尽有。除此之外，像木工、裁缝、厨师、矿工、垂钓者这些生活职业也是数不胜数。当然，神殿之中也不乏隐藏职业和特殊职业，但并不是隐藏职业和特殊职业就一定是最好的。永恒国度之中。职业和神赐天赋需要讲究匹配度，只有职业和神赐天赋的匹配值高于60点以上，才算是合格的匹配度。这样一来，以后玩家的潜力才能够得到一加一大于二的提升。如果职业和天赋的匹配值在60点以下，那么就需要考虑换职业了。如果不换，就算是 S 级这种顶级天赋，潜力也会受损。等级越高，对自身的损害越大。但如果职业和天赋的匹配值极高，那么就算是 B 级天赋。未来的成就也未必会输给 A 级天赋的神赐者，所以选择职业就变得尤为重要了。只不过现在有个问题摆在林默面前，通常来说
，选择职业自然是要根据神赐天赋来判断。比如像之前死在林墨手中的炎州，他的雷火天赋明显是法系，只要选择法系相关的雕塑接收任务，就有可能刷到高匹配值的职业。而江元基是武技相关的天赋，那只要选择战士或者骑士也没什么问题。但林墨和以上这些神赐者却有所不同，他的天赋不是神赐，而是诅咒。在诅咒系天赋之中，也算是极为特殊的一种，在挑选职业方面就显得困难了许多。前世的林墨换了无数种职业，可是 99% 的职业匹配值都达不到60点，最后只能无奈的选择最为大众的战士职业。尽管如此，匹配值也堪堪达到60分的及格线而已。这也导致他后期发展的潜力大打折扣，最后卡在了永恒境的门槛前，距离那传说中的不死之境就只差一步之遥。哪怕我当时只是刚刚步入了永恒境。那些老家伙也拿我没办法。想到这里，林墨不禁攥紧了手心，眼神愈发锐利起来。这一世，我一定要挑选出最佳职业。挑选职业这种事情，除了看运气以外，其实还有一种方法，那就是神影。获得神明的引导，就能够挑选出最适合自己的职业。前世有不少玩家都获得过神影，他们都是各自新手区最出类拔萃的玩家。而林墨当时总结过。这些人的共同点都是在新手保护期的第一天就刷完了所有新手失联任务。没错，神影只给怪物和妖孽。这一次我总该达标了吧？林墨看着周围庄严的雕塑，静静地等待着神影的降临。可是，一分钟、两分钟、三分钟、十分钟都过去了，转职神殿依旧没有半点动静。两侧的神像雕塑还是那般安静，纹丝不动。就连林墨系统的消息提示亦是如此，他也没有气馁，还在继续等待。一个小时，两个小时，三个小时，林墨不知道在神殿里站了多久，依旧没有等到神影的降临。为什么？这是哪里出问题了？他站在原地，神情里满是不解。重来一次，他可以保证自己绝对是站在蓝星无数玩家最顶端那一波，击杀效率也好，击杀数量也罢，全都无可挑剔。他自认为做到了完美，可是神影还是没有降临，疑惑、迷茫、不解，所有情绪最后化为了一腔的怒火。他抬起头，右手瞬间从骨头里生长出三柄锋利的短笔，抬手就朝着不远处庄严的神像射去。哐哐哐，三柄骨质的短笔稳准狠地嵌入了神像的大脸盘子上，神像的面部寸寸碎裂开来，部分石子顺着神像的身体坠落。林墨冷冷地扫视着周围的神像，冷声道：“不给算了，我自己找。一次不行就两次，两次不行就三次，大不了我就耗在这里。”说罢，他就想朝着其中一具神像下面走，准备先接两个转职任务试试手。警告，警告！你亵渎神明的行为已被记录，现将你驱逐出境。警告，警告！你亵渎，驱逐倒计时59 58 57 56第二十章转机，混乱神域。林墨系统面板上的名字突然变成了极其妖异的红色，颜色竟然这么深。林墨前世上杀戮榜的时候也没有这么红的警告，那个时候他可是屠戮了永恒族大大小小数百万的族人。即便如此，名字也没有这么红过。很快，他的名字后面就增添了一个后缀：“毒神者”。毒神者，还真有神明这种东西。林墨微微蹙眉，虽然永恒国度中处处充斥着所谓的神迹，也不乏有诸多神明的信仰者，可是他却从未见过真正的神奇。那些神明只存在于传说之中，从未真正的现身。林墨接触到最高层次的强者，也不过是那些永恒种族的王者，在他们的种族之中。倒是有不少人自称为半神，不过却没有人敢自称神明。林墨脑海中快速思索着，系统面板上的驱逐是什么意思？是将我驱逐出转职神殿？可是凭什么？就因为我击碎了一具雕像？林墨眉头紧皱，对于神奇的印象愈发的差了起来。无论是前世还是现在，他从未接受过这些神明的任何赐福，实力的积累也完全是依靠自身，从未借助过他们的力量。神赐天赋，他没有。神影。也不给，甚至只要出了新手保护期后，他的时间流速都要比常人更快。所谓神明于他而言，不过是自说自说的剥夺了他剩余的生命，然后将他丢进了这名为永恒国度的杀戮场。所有的一切都是他通过自己努力获得的。现在竟然连转职的机会都要剥夺。就在这时，系统再次传来提示：叮，检测玩家有可能是不小心损坏神像，现赐予你一次弥补过失的机会，自行跪拜神像满24小时以上。即可解除红色警告提示，请玩家在倒计时结束前跪拜，系统会自动计时。跪拜，林墨被气笑，眼神冰冷到了极致。这个世界可以让我磕头下跪的人早就已经去世，了
，还想让我跪什么所谓的神？痴心妄想！最后几个字，他几乎是一字一句的说了出来。警告：倒计时即将结束，请玩家们快速参拜神像，否则将会永久剥夺进入神殿的机会。警告：倒计时！红色警告提示不断响起，林默的神情没有半分动摇，冷笑道：“大不了就是无职，我还可以想其他办法。”就在倒计时结束的最后几秒钟内。忽然，一道漆黑如墨的提示在系统界面上显示：“叮，检测到毒神者，混乱阵营邀请您进入混乱神域，请问是否同？”系统提示的最后一句被一阵嘈杂的电流声打断。紧接着，林默在没有做出任何抉择的情况下，就被一团漆黑而又诡异的气息瞬间包裹了起来。下一秒，他的视线就陷入了黑暗之中。等待他视线渐渐恢复，才发现自己已经不再身处于转职神殿之中，头顶是浩瀚无际的星空。脚下是一片灿烂耀眼的紫色星云，身体处于漂浮状态，他暂时无法分清楚自己位于这片空间的何处，也不知道到底往哪边是前，往哪边是后，甚至连空间的上和下都难以分辨。因为即便身体旋转过来，看到的景象和刚才一模一样。林默尝试着漂浮了一段，但是无尽是往前还是往后，亦或是往上和往下，四周都没有发生任何变化，一切好像都是静止的，一切好像又是流动的。时间和空间。在这里，仿佛都失去了意义。林默很快就停止了下来，没有继续浪费体力。出来吧，我没有时间和你玩捉迷藏。他淡淡的吐出这几个字。刚才他根本就没有点击同意传送，可是依旧被这股漆黑的能量裹挟着传送到这里。很显然，是这里有人想要他来。果然，在他说完这句话后，四周传来了一道道诡异阴森的声音：“吃吃吃，小家伙，你挨错地方了。”猴子，这是兽人族。好弱小，有点意思。还有永恒国度的标记，哼，永恒国度奴隶来这里干什么？滚出去！啧啧，这天赋里竟有一丝丝神性，很微弱，但是好香，能让我吃了它吗？这些声音都不是人语，更不是永恒国度的通用语，怪异而又不可名状，但丝毫不影响林墨听清楚这些言语的意思。其中一两道意志似乎盯上了他，光是感受着这不知从何而来的注视，林墨顿时就压力倍增。吃吃，别动他！这个小家伙是我的。忽然，一道声音从深空中传来，顿时打消了无数目光对林默的觊觎。林默身上的压力也骤然消散，恢复了正常。就在他满头疑惑时，那道声音再次传来：“小家伙，我知道你现在还有很多疑问，不过凭你现在的实力，知道的太多没什么好处。”林默眉头皱起，直截了当的问道：“那你让我过来干什么？”吃吃，给你一点小小的帮助而已。那道声音落下的同时。系统的提示也随之响起。叮，是否接受古神的考验？神明考验？林默瞳孔顿时收缩起来。这不是巅峰文明才有的测验吗？他也只是听闻过这个传言。永恒种族之中，有少部分的精英后裔可以在转职的时候参加诸神测验，从而获得顶尖职业。这些职业通常都是隐藏职业或者唯一职业。但相对的，诸神测验的难度也不是谁都通过的。即便是永恒种族之中佼佼者。也不是每个人都能够通关。林默眯起眼睛问道：“你是神？”问题很直接，言语之中也丝毫没有对神明的敬畏。那道声音没有懊恼，继续说道：“准确来说，吾等未必是世俗所定义的那种神明，不过是比他们还要古老的存在。言尽于此，你自行考虑吧。”听完这些话，林默沉吟了起来。片刻后，他从思索之中抬起头来：“无论你们是什么，只要能够让我变得更强，我可以接受一切挑战。”声音立即响起，吃吃，不愧是我看中的人，对我的脾气。不过我可不会放水，吃吃吃。话音刚落，林默的意识再次被一股巨大的能量牵动，消失在原地。第二十一章，诸神测验，高阶魔兽血脉。林默再次睁开眼，已经身处于一座巨大的擂台之上。擂台之上光秃秃的，什么都没有。擂台之外漆黑一片，不见五指。这是竞技场。他眼神之中闪过疑惑。不过，系统似乎并没有给他过多的时间理解眼前的一切。很快，任务提示就在面前刷新：古神测验第一关，请击杀眼前的对手。限时十分钟，倒计时十九八七。随着倒计时结束，只见唰的一声，一道圣光落下，一只长得像蜈蚣的巨兽传送到擂台的对面。百足魔兽，林默顿时认出了眼前的怪物。百足魔兽，幼年体，等级十，伤害免疫，冷冻。火焰，天赋技被动，五尺内对其发动攻击者会受到持续十 S 的火焰伤害。对比起新手试炼的那些低级 BOSS， 
，眼前的百足魔兽幼年体明显要比他们强出好几个档次。放在永恒国度之中，百足魔兽也是实力偏中等的大型魔兽种族。如果把它放到蓝星新手区的新手试炼任务中，那么起码有一半以上的新手区会直接沦为无主之地，因为蓝星人族的四维属性天生就无比弱小，在永恒国度之中只能算末流。要想能够战胜这些天生就强大的种族，需要依靠后期不断的进化，完成一次又一次生命层次的跃进和蜕变。第一关就是百足魔兽，不愧是传说中的诸神测验。林墨眯起眼睛，自言自语道：“吱吱吱！”百足魔兽刚刚传送过来，似乎有瞬间的懵逼。不过很快，他的目光就锁定在林墨身上。他慢慢挪移着身躯，头顶凸起的青色大眼死死地盯住林墨，就像是在看自己的猎物。下一秒，他就朝着林墨疾驰而来。别看他身形足足五六米，可是速度却比想象中还要快，嗖的一下就直接逼到林墨的跟前，张开布满锯齿状尖牙的大嘴就朝着他啃咬了过来。闪现，林墨不退反进，往前踏出一步，但与百足魔兽交错的一瞬间，他的身体竟然短暂的消失在了原地。再次出现时，他已经位于百足魔兽的头顶，右手不知何时已经切换成古剑的模样，对准百足魔兽坚硬的后脑勺，直接就扎了进去。然而百足魔兽也不是吃素的。反应极快，如蛇一般修长的身体瞬间收缩起来，想要拼着要害受伤，也要将林墨的身体擒抱住。林墨似乎对此早有预料，脚尖轻轻在他坚硬的背部一点，闪现。下一秒，他整个人又消失在原地，逃脱出百足魔兽用身体形成的绞杀。再次出现时，林墨站在百足魔兽身下的一处空地，高高的举起手中的古剑，朝着他的前胸用力一劈，哐嚓，古剑应声断裂，剑尖直接倒飞了出去，吱吱吱。百足魔兽似乎极为羞恼，将整个身躯往下重重一压。林墨身体微微一动，整个人往后暴退了几步，避过攻击。他看了右手处断裂的古剑，微微皱眉。这还是重生回来第一次古剑断裂，竟然还是低估了他身体的坚硬度。他低声道：“吱吱吱！”百足魔兽仰天嘶吼一声，似乎是极其不爽，到处窜过去窜过来的林墨。林墨嘴角扬起一丝笑意。闪戏其实不算是技能，而是一种高端的战斗技巧。双方交手的同时，利用瞬间爆发和视野的盲区，制造出瞬间移动的假象。这是人类独有的武技。为了对抗同等级四维属性远远强大于自身的对手，蓝星人类才会开发出这一招招以弱胜强的战斗技巧。前世身为蓝星最强玩家，林墨也参与研发了不少武技。对于这种技巧的运用，更是早就达到了登峰造极的境地。哪怕重来一次，也无需练习。随着使用次数变多，迟早这些技巧会再次变成如肌肉记忆一般的行为。唰的一声，他的古剑再次生长出锋利的剑刃和剑尖，恢复了完整。这也是畸变武器的好处，只要消耗一定的癌化值，武器可以随时恢复如初。吱吱吱，百足魔兽稍作等待后，又再次调整姿态，杀了过来。他将修长的身躯用力一甩，宛若一条长鞭，朝着林墨攻来。仅仅一次交手，他就已经察觉到林墨古剑的弱点，试图用坚硬甲壳迎击他。只是他还是大意了。只见林墨没有选择迂回的战术。而是举起化为长剑的右手，不闪不避的朝着百足魔兽甩过来的长鞭，直直的挥斩了下去。斩刚，他眼神微凝，长风在半空中划出破风声，以迅雷不及掩耳之势的劈砍在百足魔兽的躯干之上。预料之中，古剑断裂的声音并没有传来。只见长剑几乎毫无阻碍的将百足魔兽的身体一分为二，五六米的身躯顿时浓缩了一半。斩刚同样也是高阶战斗技巧之一，其作用就是增强武器的破防能力。新手试炼中，林墨并没有频繁使用这些技巧，因为那时候完全可以凭借数值碾压，没必要使用这些技巧。但面对百足魔兽这种四维属性天生高于人族数十倍的存在，这些技巧正好派得上用场。吱吱吱吱，下一刻，百足魔兽吃痛的在地上翻滚了起来，负一百，负八十，负六十，红色扣血提示在百足魔兽头顶不断飘起，眨眼间他的血条就见底了。林墨不紧不慢地走到了他的面前，百足魔兽看着他的眼神带着一丝祈求，可他没有给对方任何挣扎的机会。古剑再次朝着头顶的弱点处刺入，负二百。随着暴击的扣血提示飘起，系统的击杀提示也随之响起。叮，成功击杀百足魔兽，幼年体耗时二分二十三秒。看着已经被击杀的百足魔兽尸体，林墨没有将古剑收回，而是继续插在里面。片刻后，癌化提示也响起。五脏癌化值加五，林墨嘴角扬起一抹笑意，果然还是吸收这种高层次的生物癌化值才加的多。新手试炼完全是综合考虑了蓝星玩家素质才制定的任务，受潮的怪物质量非常低下。
，全都是一些在进化路上完全走偏的劣质基因，能够提供给林墨的癌化值自然很少。将百足魔兽的尸体吸干后，系统提示及时响起。叮，恭喜玩家林墨通关第一关，成功获得职业野蛮人，匹配值65请问是否接受？匹配值才65诸神测验就给这种垃圾。野蛮人不过是一个 B 级职业。其职业潜力并不比林墨前世的大众职业战士高多少，林墨蹙眉，毫不犹豫地点了拒绝。紧接着，下一道提示响起：古神测验第二关，请击杀眼前的对手。限时十分钟，倒计时十九八七一。随着倒计时结束，下一只魔兽再次刷新在擂台之上。第二十二章击杀低等文明，普利莫螳螂人，等级十，天赋技。一黑暗视觉，二感知，三隐匿。这次的怪物和上次不一样，足足出现了十只螳螂人。相对的，时间也充裕了不少。林墨看到螳螂人的一瞬间，神情怔了怔，因为眼前的普利莫螳螂人在永恒国度的世界里，并不是怪物，而是和蓝星人类一样的低等文明生物。一般来说，可没有人会把这种真正拥有文明的生物当做试炼通关的怪物。林墨呵呵一声，这古神倒是挺会选对手的。十只普利莫螳螂人单体实力自然是不如刚才的百足魔兽幼年体，可是别忘了，他们都是和林墨拥有同等智慧的生物，而且这些普利莫螳螂人比蓝星人族更早的并入永恒国度，早就拥有了自己的种族天赋，所以比起十级以下的蓝星玩家，他们要足足多出两个天赋技。普利莫螳螂人们互相交换了一下眼神，很快就排开了阵型。通用语被屏蔽了，林墨察觉到双方语言不通，永恒国度之中种族甚多。没有谁有时间可以去学习每个种族的语言，所以游戏内是自带通用语翻译，就是为了让各个文明之间交流起来没什么障碍。不过这些普利莫螳螂人说的林墨听不懂，想必他说的什么对方也听不懂，是怕我通过其他方式作弊吗？林墨嘴角微扬，倒是没有在意这个小细节。十只普利莫螳螂人的实力加起来虽然要超过刚才的百足魔兽幼年体，可是却还没被他放在眼中。嗖嗖，嗖嗖，一声声轻微的风声响起。普利莫螳螂人一只只引入擂台的阴影之中，不知去向，只留下两三只在擂台明面上，吸引林墨的注意力。他们手持着双头刃，迈着小心翼翼的步伐，朝着林墨步步紧逼。唰！普利莫螳螂人挥舞着刀刃，朝着林墨的面门袭来。切换！林墨轻喝一声，原本是古剑状态下的双臂，瞬间化为六根锁链，全部甩飞了出去。当当当当！只听锁链和双头刃碰撞，发出清脆的金属声。可若是仔细听，就能够察觉，金属声不是三下，而是十下。没错，刚才的攻击不只是明面上几只普利莫螳螂人发动的攻势，而是场上十只普利莫螳螂人一起发动的攻势。一上来，他们就想要趁林墨对他们技能还未摸透的情况，直接出杀招，务求一击必杀。可惜的是，林墨对他们的天赋技了如指掌，隐匿对于普通的新人玩家来说确实很 bug， 可是也不是全无破绽。对于真正的高手而言，能使用的感官可不止眼睛一个，听觉、嗅觉、触觉都是他们的武器。这种十级的新手普利莫螳螂人，对于自身气息的把控完全不到家，只要稍稍注意，就能够分辨出他们的位置，从而判断攻击的距离和方式。林墨看着面前的普利莫螳螂人，冷笑一声：“都来了，刚好，省得我一个个去处理了。”斩刚，他气息微凝，只见六根锁链快速凝滞起来，在空中甩出一道道弧线，然后瞬间收缩。噗呲！一只隐匿在暗处的普利莫螳螂人被甩回来的锁链末端刺中背部的心脏，身形立刻暴露出来。接着，更多的普利莫螳螂人被锁链刺中心脏，锁链抽出来的一瞬间，发出连续不断的噗呲声。与此同时，身板本就脆弱的普利莫螳螂人一只只倒下，剩下没被命中的几只普利莫螳螂人愤怒地咆哮着，举起手中的双头刃就刺了过来。林墨微微抬起脚，只见两只脚都已经激变成单刃刀锋。在空中轻轻一扫，快速的划过他们的咽喉，顿时系统面板上闪出数条一击必杀的提示。叮，成功击杀普利莫螳螂人 X 时，耗时1分58秒，消耗的时间比刚才击杀百足魔兽幼年体还要少一些。除了因为这些普利莫螳螂人的攻击更加激进以外，主要还是因为林墨对他们实在是太过了解了。他曾经屠过普利莫螳螂人数座城池，击杀过无数普利莫种族的高阶玩家。对于这种连隐匿都还未熟练掌握的普利莫新手螳螂人，自然是手到擒来，不在话下。说起来，这场战斗多少有点胜之不武。当然，即便再来一遍，林墨也不会手下留情。刺，几根锁链快速刺入普利莫螳螂人的尸体内。
将它们一个个吸成了人干。右下肢癌化值加 0.2 左上肢癌化值加 0.1 原本已经纹丝不动的四肢癌化值也有了动静。虽然加的数量不多，但比起受潮里悉数十具尸体，也加不了一点，自然要好得多。叮，恭喜玩家林墨通关第二关，成功获得职业武僧，匹配值68请问是否接受 ？A 级职业武僧吗？林墨自然知晓这个职业，就职业的成长性来说。肯定是要比前世他的战士职业要高的，更何况匹配值也达到了68点，但还是太普通了，不够。他选择接受诸神测验，可不是为了一个普通的战斗职业。林墨再次直截了当的选择了拒绝。古神测验第三关，请击杀眼前的对手，限时十分钟，倒计时十九八七一，呱！随着一声清脆的蛙声传来，新的对手刷新在了擂台的四周。一只只浑身长满恶心颗粒的灰色直立蛤蟆出现在周围，它们双手不是张开蹼掌，而是生长出一根根锋利的利爪，双眼布上灰蒙蒙的一层粘液，背部和手臂处都长满了尖锐的金刺。莱拉王禅，等级十，天赋技一强酸，二音波，三芒势。数十只莱拉王禅依次排开，邪恶的双眼死死地盯着林墨，双脸不断的鼓起，发出呱声，呱呱呱。下一刻，音波攻击毫无征兆的发动。林墨猝不及防被震破耳骨，血液顺着七窍流了出来，他的眼睛也被蒙上一片血色，五感瞬间失去了大半。不是林墨不想避开，而是避无可避。而且音波攻击的重点刚好在林墨没有被强化头部器官上，仅仅是第一波音波攻击就造成了重击，他的血量顿时下滑了一大半。就在这时，莱拉王禅再次催动喉骨，双脸爆炸般的膨胀到最大，呱呱呱呱呱。很快，一波波范围更广。伤害更高的音波攻击再次朝着林墨袭来。第二十三章，闪现，高阶战斗技巧，闪现。林墨脚步一点，身形暴动，瞬间消失在原地。下一秒，他已经出现在莱拉王禅的上方。噗噗噗！可是还没等他有所反应，莱拉王禅的头部已经转动过来，无数的强酸朝着他的面门直射而来。滋滋滋！滚烫的酸液在上半身皮肤上溅射开来，将他烫得皮开肉绽。很快就露出了里面血肉和骨头，无限增值。林墨的神情依旧冷漠，似乎血肉、皮肤被烫得稀巴烂的，并不是自己。上肢癌化值一，随着癌化值提示响起，他的皮肉开始慢慢修复，血量也开始恢复正常。林墨看着下面的二三十只莱拉王禅，如果论属性面板，他们不如百足魔兽；论天赋强度，也不如普利莫螳螂人。只是他们的能力刚好有些克制此刻的林墨。首先就是音波攻击。完全切中林墨头部器官的薄弱点，其次盲视技能也能够完美捕捉到他的行动路线。闪戏这种利用视野错觉的技巧，在动态视力超强的莱拉王禅眼中就变得激烈了起来。这才是永恒国度里的怪物，进化出来的武器都极具杀伤力。即便是四维属性在十级里绝对算得上优秀的林墨，在他们面前也必须谨慎。这才第三关就给我上难度。林墨冷笑一声，双臂的六根锁链完全展开。脚下一蹬，就朝着莱拉王禅的阵营中冲杀了过去。哐哐哐！莱拉王禅似乎也不惧林墨的近战，他们纷纷站立起身来，挥舞着手中的利爪与锁链，发出碰撞声。斩刚！林墨微微凝神，锁链末端瞬间被强化，在空中快速轮转，猝不及防的刺入一只只莱拉王禅的后脑处，带起一道道绿色的枝叶。负一百，负一百二十，负一百五十，红色暴击提示不断在他们头顶飘了起来。新手试炼受潮的那些怪物，生命值大多只有两三百点，就算是极限了。就算是 BOSS 的生命值也不高，只要命中要害，打出暴击伤害，很容易就能够造成秒杀。但无论是第一轮的百足魔兽幼年体，还是现在莱拉王禅的血量，都十倍于他们。加上这两者怪物超高的防御，锁链就算命中要害处，也未必能够造成击杀。一次不够，那就两次。双眼充血的林墨眼神更冷了几分，六根锁链轮转速度再次加快。莱拉王禅们动作明显迟缓了半分，呱呱呱！莱拉王禅们发出吃痛的叫喊，血量再次暴减。动态视力能够捕捉，可是身体的反应能力却欠缺，这就是他们的弱点。面对在空中及时的一根根锁链，明显有些应接不暇。叮，您成功击杀莱拉王禅。叮，您成功击杀莱拉王禅。叮，您。击杀提示不断传来，在场躺下的王禅数量也越来越多。几分钟后。通关的提示传来，叮，成功击杀莱拉王禅 X 3 0耗时6分58秒，叮，恭喜玩家林墨通关第三关，成功获得职业流光刺客
，匹配值七十，请问是否接受？林墨满身是伤的站在原地，目光看向系统提示里的流光刺客 S 级，竟然是这个职业，他有些意外。流光刺客这个职业，前世在万族大比之中曾经大放异彩，不过获得这个职业的并不是蓝星人族，而是另一个中等文明的玩家。当时他手持流光匕首，在万族大比中以下刻上，斩杀了数名永恒种族的天骄，只可惜。最后还是功败垂成，止步于万族大比的百名榜。即便如此，也让世人了解到流光刺客的强大。在蓝星游戏初期，这绝对称得上一流的职业了，而且匹配值也比之前的两个职业更高，达到了70点。林墨第一次犹豫了起来。流光刺客加上70点的匹配值，其发展潜力绝对已经比前世选择战士职业的他提升了一个档次。可，这才是第三关。林墨沉吟后，还是选择了放弃。定。已放弃流光刺客，擂台融合中，请稍等。随着系统提示响起，林墨脚下的擂台开始发生了巨变，一棵棵参天大树从周围拔地而起，擂台却快速下沉，消失在凭空出现的土壤之中。树木、绿叶、阳光，一切都在缓缓升起，但一切却又像是假象。片刻后，一座崭新的原始森林出现在林墨眼前，他半眯起眼睛，抬起头，望着透过树叶照射下来的阳光，低声道：“即便是永恒境的木系法师。”怕是也无法如此迅速的凭空造一座原始森林吧？还是说这是幻境？言罢，他蹲下身子，抓起一把脚边的土壤闻了闻，沙土似乎还带着清晨露水的味道，无论是听觉、嗅觉还是触觉都没有出错。不是幻境，那就是神迹。林墨倒是愈发相信在那片混乱神域之中那些存在的身份了。顶级职业，还有这变幻莫测的试炼之地，就算是永恒种族也很难仿制出来。古神测验第四关。请击杀这座森林的生物，获得足够的杀戮积分，并存活下来。任务不限时。温馨提示：杀戮积分达到一定数值，可以兑换相应的职业。积分越高，兑换的职业等级越高。倒计时：十、九、八、七、一。好，倒计时刚刚结束，一尊青面獠牙、身高百丈的恶鬼骤然出现在不远处的丛林之中。那是百级青面鬼。林墨瞳孔微微收缩起来。青面鬼也是永恒国度常见的鬼怪之一。通常来说，等级越强，体魄越强，且每长一级，身高就长一丈。百丈青面鬼，那就是百级鬼怪。他伸出血红的双手，紧握双拳，仰天长吼，声音散发出来的巨浪沿着丛林不断往外波及，掀起一阵阵狂风。无数树木枝叶被吹得东倒西歪。林墨赶紧侧过身体，将藏于一棵巨树之后，收敛自身的气息。凭借他目前的实力，遇上这尊怪物，基本就是一个死字。这就不是还未转职的灵阶玩家。能够对付的，还没等他想明白，忽然一声似鸟似马的嘶鸣声从天空传来。他再次抬起头望去，就看见一只只浑身染着金色的旧马从头顶疾驰而过，很快就和刚才咆哮的百丈青面鬼交起手来。他们张开尖利的鸟喙和锋利的爪子，从青面鬼身上的血肉一块块抓起，撕碎，然后吞入腹中。还没等一会儿，百丈青面鬼就在不甘的嘶吼声中直直倒下。看到这里，林墨将自己的身体藏得更严实了一些。很明显，这些旧马更不好惹。第二十四章：丛林中的小矮人，比格米人，百级怪物遍地走，这到底是什么地方？林墨眼底升起疑惑，要在这样的环境中狩猎怪物，简直堪称地狱难度。一不注意，就会被这些庞然大物波及，直接重开。当然，还有没有机会重开，林墨并不确定。唯一可以确定的是，他不喜欢把命运交到不确定的事情上。若是其他人身处于这种环境下，怕是早就已经绝望了。但林墨面临的绝境又何止这一次？无数的尸山血海都杀出来了，又何惧眼前的挑战？他没有浪费时间，当即轻轻一跃，站上了巨树半腰的枝干上，目光开始搜寻附近的地形。很快，他就锁定了目标，在树上跳跃了几下，就重新落到了地面。在怪物横生的丛林之中，竟然有一处被熄灭的篝火堆。林墨伸出手捏起一撮木灰，还是温热的，就在附近。他再次站起身来，环顾四周。很快就在不远处的泥土中发现了被刻意隐瞒的踪迹，虽然用树叶和工具扫乱过，但是凭借林墨的经验，还是一眼就看出了端倪。西边，林墨马上就判断出方向，再次跃上树枝，在丛林中快速奔袭。十几分钟后，他在一棵大树的树冠上停下了脚步来，目光望向远处的那棵原始巨树。乍一看，这棵大树和周围其他的树木仿佛没什么不同，如果不仔细看，也许很难看到端倪。但凭借林墨的经验。看穿这种低劣的隐匿手段，并不是什么难事。闻到了，是弱者的气息。林墨眯起眼睛，下一秒
他就消失在原来的树干，等到出现时，已经位于那棵巨树之下。即便他轻喝一声，右臂化为一柄没有刀把的长刀，然后举起长刀就对准巨树的根部斩去。斩刚，刀锋更加锋利了几分，轻而易举就切断了巨树的根部，然后就看到整棵巨树直直的栽倒下去。轰！巨大的声响传来，惊起一片飞鸟。但这点动静在这座不知尽头的原始丛林中显得格外的不值一提。远处还在盘旋狩猎的旧马群都没有理会这边的动静，呜里哇啦，尖锐的吵闹声从树冠处传来。没过一会儿，就看到无数的灌木小矮人从茂密的树丛之中举着刀枪剑戟跑了出来。果然是你们啊！林墨一副早有预料的样子。比格米人，等级十，种族习性、群居、语言、天赋技、危险感知。比格米人，一个极其弱小的小人种族。弱小到永恒矮人族根本就不愿意承认这是他们的远亲，可偏偏比格米人最喜欢居住在危险的地方。据说这是他们无数年进化而来的种族天性，当然也有赖于他们的天赋、危险感知。呜里哇啦，比格米人倒是对林默的出现非常愤怒，原因是他们祖祖辈辈生活的大树被他这一刀就切断了。他们从腰间掏出武器，朝着林默丢了过去，嗖嗖嗖，一根根针尖大小的长矛不断的打击在林默身，遭遇。蝎尾狮幼年体，嗖嗖嗖，林间的树叶发出微微的响动。林默带着克米一路向西，速度之快，动作之微，就连树上的飞鸟都很难惊动，更别提惊动那些动辄百级的凶兽了。克米也是将这一切看在眼里，连声惊呼道：“老爷，您实在是太强了！这隐匿手段比我们比格米人都强。”林默并不接他的彩虹屁，说道：“要是走的路线出错，我会让你知道什么才叫真正的强。”克米脸色讪讪，说道。哪敢啊！克米以及全族的小命都捏在林墨手中，自然是不敢这么做的。果然，在他的精心指路下，林墨很快就就听到了沿着林间传来的溪流声。他心神微动，在树林之间快速移动着，终于找到了寇涛鱼人的栖息地。寇涛鱼人的身材和诺克一模差不多，大概只有一米二三的样子。他们手持着一根根尖锐的鱼叉，在河流附近来回巡逻。不远处看得到他们在岸边搭设的临时帐篷，不过这些都是假象。一旦遭遇危险，他们会快速躲进溪流，从河里发射攻击。寇涛鱼人，等级十，技能一投射鱼叉，二补网，三滑料。天赋技很简单，等级也在十级之内。从这点看来，克米没有欺骗自己。林默对着克米淡淡说道：“你的寿命多了十分钟。”就在克米想询问为什么只多了十分钟时，只见下一刻，林默就朝着溪流边的寇涛鱼人冲杀了过去。我的天，老爷！他一声惊呼，连忙抓紧身下的衣服。克米心中暗道：“不好，这个新老爷不仅杀心很重，还是没脑子的莽夫。岸边这么多的鱼人，难道不应该是先探查一波敌情，然后酌情开始攻略吗？怎么一上来就冲出去了？生怕别人看不到他吗？”就在克米在心里疯狂吐槽之际，林墨双手的指节处分裂出一只只十几厘米长的骨笔，然后轻轻一甩，咻咻咻，锋利的骨笔直接命中树枝扣涛鱼人的面门，暴击，一击必杀，暴击，一击必杀。秒杀的系统提示不断闪出，与此同时，西边的扣涛鱼人也纷纷反应了过来。哇哇！他们高声呼叫着周围的同伴。没一会儿，岸边的扣涛鱼人就聚集了上百只。哇！为首的鱼人首领高呼一声，只见无数的鱼叉朝着还在奔袭的林墨投射而来。切换！林墨的手臂即便成六根锁链，快速在空中飞舞着，将一只只鱼叉全数打飞后，随后快速逼入鱼人群之中。六根锁链完全展开。快速轮转，开启了杀戮模式。暴击，一击必杀！暴击，一击必杀！击杀提示不断飘起，看得林墨肩膀上的克米一脸震惊。要知道，他之所以会窜腾林墨到这里来，完全是因为这群寇涛鱼人和他们是死对头。平日里，这些家伙就会仗着自身的强大，欺负他们比格米人，甚至把他们当做玩具肆意玩弄。没想到，在克米看起来无比强大的寇涛鱼人，在林墨手中竟没有一只撑过了一击。看来这位新老爷也不是完全的没脑子啊！克米在心中暗暗想到。几分钟后，上百只寇涛鱼人的尸体或是躺在溪边，或是漂浮在溪流上，顺着溪水往下游流去。一个小型的寇涛鱼人部落全灭。叮，屠灭寇涛鱼人部落，杀戮积分结算中。结算成功，你已获得十个杀戮积分。目前总积分幺幺零。目前推荐职业为流光刺客，匹配值七十。是否使用杀戮积分兑换职业？系统提示在林墨面板上显示出来，屠灭整个鱼人部落也不过加了十个积分。
，甚至还不如刚才在擂台上击杀的那些凶兽。理所当然的，推荐的职业流光刺客也没有更换，太弱了。这些鱼人甚至比号称最弱鱼人的绿洲鱼人还弱小，杀他们简直就是浪费时间。林墨眉头蹙起，将还处于震惊中的克米提拎起来，语气危险的说道：“你在耍我？”克米一愣，也是察觉到他的语气不善，连忙说道：“老老爷。”克米没有啊，林默冷笑着说道：“这些垃圾也配称之为敌人？”克米缩了缩脖子：“老爷，您一开始不是说是要宰掉所有能够宰掉的吗？”林默，他沉默片刻，说道：“再给你一次机会，我的时间很宝贵，不要拿这些废物来糊弄我。”克米连连点头：“放心，老爷。”克米知道前面的洞穴里有一头蝎尾狮的幼年体，实力强劲，绝对符合您的要求。蝎尾狮吗？林默沉吟着。这是一种不弱于百足魔兽的凶兽，即便是幼年体也拥有相当的强度。要是后期成长起来，像刚才的百丈青面鬼，就马群就是它的食物而已。带路，林默淡淡吐出两个字。克米莲不忙的点头，再也不敢耍什么滑头，老老实实的开始播报路线。果然，在他的指引下，找到了栖息在洞穴里的蝎尾狮。蝎尾狮的脸部宛若人面，长着狮子的身体，以及一对长满尖刺的龙翼，尾部拥有24根尾刺。看起来就像一根布满荆棘的藤条，这是一种杂交出来的大型凶兽，成年体的实力强大，丝毫不弱于飞龙、狮鹫等空中王者。但在林墨眼前的这头，明显是一头幼崽，身长不过两三米，蝎尾的长度也不过四五米，还远远没有成年体那般的压迫感。蝎尾狮，幼年体，等级十，天赋技一尾刺再生，二掠食者。林墨稍稍靠近后，蝎尾狮立刻就有所反应。扬起人面，就朝着他发出嘶吼声，吼吼，似是在警告林墨不要踏足他的领地。林墨当然没有理会他的警告，而是不紧不慢地将右臂切换成古剑状态，对着肩头的克米说道：“十分钟，想好下一个对手。”克米吞咽了一口唾沫，也不知道是该担心新老爷能不能打得过蝎尾狮，还是该考虑下一个比蝎尾狮更凶恶的对手到底该怎么找。就在他纠结和惊恐之际，新老爷的古剑已经率先斩出。手起剑落之间，就将蝎尾狮那引以为傲的蝎尾齐根斩断。吼吼吼！蝎尾狮发出撕心裂肺般的嘶吼声。克米的肩膀略微放松下来，同时松了口气。好吧，该考虑后者。第二十六章游戏，还是末日。几分钟后，蝎尾狮死不瞑目的被分尸几段，躺在洞穴的大门口。叮、嗯，成功击杀蝎尾狮，幼年体获得三十个杀戮积分，目前总积分一百四十。目前推荐职业为流光刺客，匹配值七十。是否使用杀戮积分兑换职业？职业依旧没有更换吗？林墨沉吟着。一只蝎尾狮增加的积分比一个小型的鱼人部落还要多，也就是说，游戏规则和他猜测的差不多，是要狩猎同等级下更强大的对手。林墨扫了一眼地上的蝎尾狮尸体，也没有浪费，锁链唰的一下刺入尸体之中。左下肢癌化值加二。看着地上被吸干的尸体，肩头上的小孩子克米顿时缩起脖子。脸色铁青，还没等林墨开口说话，他马上就说道：“老爷，继续向西走，有一头弥诺陶洛斯的牛崽子，平时老喜欢欺负这只蝎尾狮的幼崽，实力绝对更强。还有还有，再往东有维克尼怪的小型部落，综合实力也很不错，绝对量大管饱。另外，西南方向的枭雄崽子，西北方向的食腐兽，更北边的泽地熊人。”克米滔滔不绝的将附近合适的对手全部都说了出来，这些怪物和凶兽的有弱有强。但就算是最弱小的维克尼怪，也比刚才的扣涛鱼人强不少，而最强的怪物甚至要比百足魔兽、蝎尾狮这些凶兽还要强出一截。林墨稍微思索了一番，从其中筛选出狩猎的优先顺序后，就开始行动起来。杀戮在这片原始森林中悄悄展开。叮，恭喜玩家李明亮、江元基等人成功通关新手试炼，已达成转职条件，是否进入转职神殿？随着操场上最后一只怪物倒下，系统的提示也及时响起。终于通关了，李明亮一脸虚脱的坐在了地上，身边的江元基等人也没有好到哪里去。从昨天游戏降临开始，到新手试炼任务全部通关，这中间经历了太多事情。他们连天战斗，身体已经是疲惫不堪。江元基将长枪往地上一杵，气喘吁吁的看着李明亮问道：“怎么说，要转职吗？”李明亮说道：“废话，当然要转职了。”说完，他又摸摸下巴道：“那家伙估计都快完成转职任务了吧？”江元基摇摇头道：“不知道，太强了，已经不是我们能够理解的了。”李明亮神情淡了淡，自嘲一笑：“也对，这家伙就是怪物，跟他比就是找虐。”上千人的团队在他面前都不值一提。江元基说道：“我劝你也不要有什么抵触情绪，
，我们的失败跟他没有关系，完全是我们自找的。而且911新手区多亏了有林墨，不然很有可能像其他新手区一样被受潮攻占，沦为无主之地。说起这个，李明亮和其他通关的玩家也是一脸后怕。从林墨消失之后的时间开始， 9 1 1新手区上空就开始播报某某新手区沦为无主之地的世界公告，并且完全不间断，直到现在还在持续。就刚刚到现在，估计没有一万也有八千了吧。岂止啊！我数着呢，绝对破万了。啧啧，一个新手区几千人，这么说已经有几千万人都遇害了。也不知道我父母怎么样了，有没有活下来？哎，还是先顾好自己吧。这哪里是什么游戏，分明就是末日。谁说不是呢？玩家们唉声叹气。就算刚刚才通关新手试炼，在见识过昨天的杀戮过后，神情也没有太多喜悦。死的人实在是太多了，即便他们劫后余生，可是看着天空不断出现的世界公告。依旧有种兔死狐悲的既视感。李明亮冷笑一声：“哼，我劝你们还是接受现实吧，以后的日子不会比这两天更好过的，等待我们的只有更加残酷的未来。”听到他这样说，其他玩家也是一脸绝望。光是一个新手试炼任务，他们就过得如此艰难，更别提迎接未来了。第一天游戏降临的兴奋感，此刻早就烟消云散，取而代之的是对自己未来的担忧。江源激朗声道：“就因为如此，我们身为一个新手区的，才该紧紧抱团。”互相扶持。说到这里，他犹豫了一下。要是他肯帮我们的话，说不定我们的处境会改善很多。不少玩家听到这里，脑海中也是浮现出林墨在战场上所向披靡的模样。那些对他们来说面目可憎、恐怖至极的怪物，在他手下就像是待宰的羔羊一般，毫无还手之力。这样的人，如果不当敌人，而是当朋友或是他们的领头人，那他们911新手区还惧怕什么？想想就觉得爽啊！但下一秒。李明亮就戳破了他们的幻想，想多了，严州已经用生命证明了这点，你们就别想了。与其想这么多，不如想想怎么完成转职任务。玩家们的神情更丧了，严州那种大佬林墨都看不上，就更别提他们这些人了。江元基沉默了一会儿，继续说道：“好，我现在就准备进行转职任务。这么快？你不要命了？”李明亮扫了一眼浑身是伤的江元基，江元基沉声道：“我们已经浪费了很多时间，如果这个时候还不拼命。”我担心以后连拼命的机会都没有了。李明亮咬咬牙，行，我也去。其他玩家也是纷纷开口，我们也是，死就死，我也不怕。看到无数新手区沦为空白之地，不只是李明亮和江元基，此刻其他还存活的蓝星新人玩家心中都产生了巨大的危机感。世界公告：炎国 1,643 新手区已被怪物侵占，沦为无主之地。世界公告：大韩国 5,422 新手区已被怪物侵占，沦为无主之地。世界公告：灯塔国 2,345 新手区已被怪物侵占，沦为无主之地。金光闪闪的大字不断在天空中闪烁，还不到一分钟的时间，就不知道轮换了多少波世界公告。整个蓝星死亡的人数还在持续飙升。911新手区的玩家们仰起头看着天空中的金色大字，眼神之中流露出深深的恐惧。第27章 ，S S 级职业，五级剑宗，斩钢。林墨双手一边一柄大长剑。展出一道道剑锋，剑锋凌厉，所过之处阵阵破风声传来，周围枝叶横飞。而与之交战的也不是什么善茬，弥诺陶洛斯传说中的牛头怪，迷宫副本里的常见怪物。但凡在新手等级内，这就是妥妥的超纲考题。幼年体的弥诺陶洛斯身高也有将近三米，手持着超过身高的长柄战斧，在空中快速挥斩，速度不比林墨的双手剑慢多少。哐哐哐，火光四射，武器在空中不断的交锋。发出刺耳的金属碰撞声，林墨肩头的克米惊恐地抓住衣服的一角，生怕自己不小心就掉了下去，再一不小心沦为两者刀下的亡魂。双方也没有多余的技巧，脚步生根，站定在原地，就这么硬碰硬的你砍我一刀，我砍你两剑。战斗风格相当硬核，但克米只感觉自己的小心脏受不了。乖乖，这新老爷的实力也太离谱了，这种拥有高阶魔兽血脉的怪物都能够面对面互殴。最关键的是，林墨从白天战斗到黑夜。已经连续十几二十个小时没有休息过了，不是在战斗之中，就是在战斗的路上。而那些克米曾经认为一辈子也不可能战胜的对手，枭雄、石腐兽、泽地熊人，一个个接连倒在了林墨的剑下，成为一具具干尸。太夸张了！这位新老爷不会是永恒种族的后裔吧？克米合理怀疑起林墨的身份，能够将这些高阶魔兽血脉轻易屠戮的存在，除了永恒种族以外，好像也找不到其他解释了。尤其是林墨在每次战斗后吸食尸体这件事，就很像永恒吸血种。
。吸血种就是依靠吸食他人的血液和灵魂，从而增强自身的永恒种族。只是唯一不同的是，吸血种的幼年体似乎是蝙蝠形态，并不能维持人形。但也不排除林墨是拥有吸血种血脉的后裔。永恒种族，那可是位于永恒国度的巅峰文明。就算是拥有一点点稀薄的血脉，也是受用无穷。在新手阶段，完全可以做到乱杀了。要真是永恒族后裔，那克米我以后岂不是跟着吃香的喝辣的了？克米越想越激动，甚至已经开始在脑海里幻想继任比格米人族长，迎娶族长之女的未来了。当，就在他幻想之际，林默的古剑再次和米诺陶洛斯长柄战斧狠狠地碰撞在一起，巨大的反作用力将两人的身形都往后震退了几步。克米差点没抓住衣服被甩飞了出去，还好最后绑在林默身上的藤条起了作用，才让他捡回一条小命。不过还没等他歇一口气。林默举起古剑，就再次杀了过去。当当当，战斗进入白热化，双方互不退让，都不准备给对方任何休整的机会，再次拼杀在了一起。半个小时后，吼、哦！满身是伤的米诺陶洛斯仰天怒吼一声，最终还是不甘的向后栽倒，含恨而终。同样浑身是伤的林默，眼神淡漠的看了一眼地上的尸体，伸出古剑刺了进去。叮，四肢癌化值已达到极限，五脏癌化值加五。他收回古剑时。米诺陶洛斯强壮的身体已经变成了干尸，耳边系统提示也传来：“叮，成功击杀米诺陶洛斯，幼年体获得50个杀戮积分，目前总积分500。目前推荐职业为五级剑宗，匹配值80是否使用所有的杀戮积分兑换职业？”卡在推荐职业栏里一整天没有动静的流光刺客终于更替了，新的职业出现在林墨的面前。五级剑宗，林墨眼睛一亮，对于突然出现的职业并不算陌生。这是一个顶尖的剑士职业，其稀有度和强度都比流光刺客有过之而无不及。论评级而言，流光刺客是 S 级一档的职业，而五级剑宗就是 S S 级职业一档。无论是职业潜力，还是和林墨的匹配值，都要高出一个档次。饶是林墨，此刻脸上也露出一丝满意的神色。不愧是我杀了整整一天刷出来的职业，他自言自语道。不过马上他就陷入了纠结之中。刚刚系统提示后，眼前的副本还没有结束。这意思很明显，还可以继续积累杀戮积分， 5 0 0分并不是终点。换而言之， 8 0点匹配值的五级剑宗也不是终点，还要继续吗？这个问题摆在了林墨面前。可是附近可以狩猎的凶兽和怪物已经被他屠了个遍，剩下的要么都是些百级大怪，要么就太过弱小，积累积分的效率实在是太慢。眼下距离新手保护期结束只剩下一天的时间，还有更重要的事情等着他去做。他必须在新手期结束之前完成转职。还有吗？林默侧过头询问着克米。克米先是一愣，随后回道：“老爷，应该没有了吧？”“应该。”“啊不不，克米的意思是这附近没有了。”克米连忙解释道：“如果还想要狩猎，就只能挑选那些等级超出十级的。十级以上的凶兽和十级以下还处于新手期的怪物，完全是两个阶层的。”林默倒不是说惧怕这些凶兽，现在的他也具备一定的越阶作战能力。只是击杀这些十级之上的一阶凶兽太过耗时，收益也未必会太好。刚才来的路上，他就顺手击杀了一头一阶的紫虫，只加了区区几分的杀戮积分，远远不如刚才的米诺陶洛斯。一时间，林默陷入了两难：继续留在副本内，杀戮积分累积到下一次职业推荐升档，不知道要耗费多少时间；但退出副本，接受五级剑宗，却又让林默觉得好像没有达到自己的极限。这些高阶血脉的魔兽，任意一只，对普通新手玩家来说都是灾难级的存在。可是对于林默来说，却只是觉得有点难度罢了。到底该怎么选呢？林默沉吟了起来。就在这时，他的耳边忽然传来“吃吃吃”的笑声，紧接着那道不可名状的声音传入脑海之中：“吃吃吃，小家伙，看来你比我想象中还要优秀一些。”林默开口道：“是你，是你，谁啊？”林默肩头的克米并听不到这些声音，疑惑的四处张望着。不知道林默在跟谁对话，声音在林默脑海中响起：“小家伙，还想继续挑战更强的对手吗？”第28章：最强对手——永恒种族。当然，林默毫不犹豫地回答道。那道神秘的声音继续说道：“吃吃吃，就喜欢你这种永远不知道尽头的贪婪。既然如此，接下来的试炼生死不论，想要更高阶的职业，我这里应有尽有。可是，你得拿出相应的实力才行。”吃吃吃。随着诡异的笑声越来越远。那道声音似乎从林默的脑海中消失不见了，还没等林默有所反应，只见他身下的这块区域忽然开始剧烈的震动起来，然后刚才消失的擂台竟然再次凭空出现，直接出现在林默脚下，然后快速带着他升腾而起。
，整座原始森林也因此而剧烈的震动了起来，无数的原始巨树因此而栽倒，就连溪流也改变了流向。很快，附近的百级大怪们都注意到这边的异动，吼吼吼！他们纷纷嘶吼着，朝着这边快速奔袭而来。我的天，老爷，是那些大怪！克米看到那些庞然大物全都朝着他们的方向跑来，吓得魂都快飞出去了。但是林默似乎没有听到他说的话一样，只是略微压低了身体。减轻擂台快速上升的气压，对周围的巨兽们没有做出任何反应。克米看到这一幕，下意识紧闭双眼，在心里直呼：“我命休矣！”可是，一秒钟过去了，两秒钟过去了。咦？克米发出疑惑声，然后慢慢睁开双眼。只见刚才奔袭而来的那些庞然大物，全都无一例外被隔绝在了这座巨型擂台的百米范围之外。虽说百米的距离，对于这些体型庞大、速度敏捷的凶兽来说，不过是触手可及的距离。可是他们却无法向这边愉悦分毫，吼吼吼！凶兽们嘶吼着，似乎不能接受这突然出现的擂台破坏了他们常年栖息的领地。可是却没有任何办法踏足进来，只能眼睁睁地看着擂台再次重新搭建起来。他们没办法进来。克米也是发现了这点，眼神里全是惊讶，好奇道：“老爷，这是您做的？”林默淡淡地回了一句：“不是。”克米有些无语，但心里总觉得这事儿应该跟这些新老爷有关系。不愧是永恒族后裔，这能力就是强啊！就连百级大怪都不放在眼里了。他在心里如此感慨一句，可是下一刻他就想伸出手扇自己一巴掌。唰！只见一道圣光从天而降，擂台之上就凭空出现了一座传送法阵。随着圣光渐渐消散，被传送的对象就出现在林墨和克米的眼前。嘶嘶，声音从对面传来。蛇，克米愣了愣，随后开始伸出小手数了起来：一、二、三。四，死，九个脑袋！天哪，老爷是九头蛇！克米惊呼一声，出现在法阵正中央的怪物，浑身长满了钢铁一般的鳞甲，从左到右，从上到下，密密麻麻长满了九颗蛇头，每一颗蛇头都邪恶无比，张开嘴就露出了猩红的蛇性子，以及两根尖锐的毒牙。他们在空中缓缓晃动着，一双双金色的树瞳死死地盯着这边。这，这是永恒种族地狱九头蛇。克米此时此刻真的无比懊悔，为什么会在心里一直提什么永恒种族？这下乌鸦嘴应验了，永恒种族真的来了。比格米人天生的天赋技危险感知告诉他，眼前的九头蛇绝对是纯血种的永恒种族——地狱九头蛇。嘶嘶，九头蛇不紧不慢地吐出蛇性子，发出声音。克米听懂了对方的话里的意思，猿人，小人，就是你们把我带到这里来的。克米下意识就想扑倒在在地上求饶。他拉了拉林墨的衣服，凑到耳边小声道：“老老爷，我们还是快跑吧，那可是永恒种族。”林墨脚步却没有挪动半分，眯起眼睛，同样打量着对面的九头蛇。无需克米的提醒，他在看到九头蛇的一瞬间，就知晓了对方的来历。存在于永恒国度巅峰的文明，永恒种族的一员。在永恒国度之中，永恒族就是强大和地位的象征。任何种族被冠以永恒之名，就代表了他们已经达到了永恒国度的顶端。所有的永恒族，哪怕是他们之中最弱小的存在，也比其他文明的玩家要强出一大截。要知道，林默目前的四维属性如下：力量6 9 6六加九十速度6 9 7点七加九十体质6 9 5点五加八十精神 70.1 在没有转职的新手之中，绝对可以说是遥遥领先。四肢的癌化值都已经强化到了这个等级的极限，足足有100多点的属性值。可是，面对眼前的这头永恒族地狱九头蛇，他却没有一点把握能够战胜对方。很简单，就算是最普通的永恒族四维属性的平均值也破千点。也就是说，对面这头地狱九头蛇的力量、速度、体质全都高林墨五六倍，而精神力更别说了，直接超出了十几倍。同等级的地狱九头蛇，轻轻打个喷嚏就能秒杀一大片的普通玩家。强大二字已经不足以形容他们了，应该用无敌。嘶嘶嘶！地狱九头蛇望了望擂台四周的百级凶兽，眼神之中并没有太多畏惧，只是淡淡的看了几眼，就收回了眼神。随后，他直接忽视了克米，将目光锁定在了林墨的身上。猴子，你是想死吗？他赤果果的对着林墨发出死亡威胁。听懂他话里意思的克米，吓得面无血色，心中快速闪过现在磕头认错来得及吗？之类的想法。但他这么想，林墨却没有这么想。林墨只是淡淡的看了地狱九头蛇一眼。手臂就激变成了一对古剑，同时身子微微往下弯曲了半分。这当然不是在鞠躬敬礼，而是摆出了战斗姿态。地狱九头蛇看到他做出这样的姿态，
一双双树瞳微微收缩起来。嘶嘶，猴子，找死！呜呜，不要啊！克米哭丧的小脸，很想让林墨先把他放出去，但是又看了一眼外围一头头百级凶兽，顿时只觉得人生已然走到了尽头。第二十九章，保持最弱的姿态，才能够成为最强。地狱九头蛇，永恒族，等级十，永恒天赋一：地狱之火；二：贪欲；三：再生；四：亵渎。四个永恒天赋，面前出现的信息让林墨心中微微一凝。永恒天赋有一个特性，那就是绝对不会低于 S 级。四个永恒天赋，那就代表着面前这头地狱九头蛇拥有起码四种 S 级以上的天赋。乍一看似乎并没什么了不起的，可是别忘了永恒族天生强大的四维属性，仅仅凭借四维属性，他就可以碾压同阶 99% 的对手，根本用不上什么天赋。当然，也不是完全只有坏消息。地狱九头蛇中的王族后裔。通常来说，都拥有五个以上的永恒天赋。族内最强的天才，甚至从出生就有九个永恒天赋。要是遇到那种妖孽，林墨宁愿出去面对外围的百级凶兽，也不愿意待在这座擂台上。起码选择前者还有一线生机，但以他目前的实力，遭遇后者绝对是十死无生。好在这头地狱九头蛇资质平平，并不算是族内的天才。即便如此，林墨也没有信心能够战胜对面这头地狱九头蛇。他确实没有想到。那自称古神的家伙竟然真的给他抓了一头永恒族过来，还真是不怕我死啊！林墨呵呵一声，蓝星人族的基础四维和永恒族实在是差太多了。假如再给林墨多一些时间，他能够想办法弥补这些差距。只是现在还处于新手期，这段差距不是想弥补就弥补的。思思，不过来，那我就过去了。地狱九头蛇似乎已经等得不耐烦了，下一刻就直接冲了过来，说是冲过来。可是，在克米的眼中，他就是凭空消失在原地，速度快的根本无法用肉眼捕捉。闪现，林墨瞳孔微微收缩，下一秒身体也消失在了原地。两者再次现身的时候，已经互相交换了位置。地狱九头蛇缓缓转过蛇头，看着出现在身后的林墨，冷哼道：“思思，雕虫小技，对于他们这种永恒种族来说，根本不屑于去研究什么技巧，能够凭借天赋碾压的，完全不需要去做多余的事情。”与其浪费时间研究这些，不如好好修炼自己的天赋技能。林墨看出了他一双双树瞳中的不屑，但神情却没有半分动摇。这就是人类独有的优势，从进化之路的一开始就是如此，不断学习，不断从失败中总结经验。强者磨利牙，弱者拼智慧，保持最弱的姿态，才能够成为最强。林墨从未对这个信念产生过半分动摇，他也一直是这样做的。思思，猴子，去死！地狱九头蛇一颗蛇头猛地往前喷射，一口灼热的火焰朝着林墨面门就喷射而来。地狱之火，火焰才释放出来，就将附近空气的温度提升了好几度。温度超高的火焰光势靠近，就让林墨的皮肤感到一股刺痛的灼烧感。如果被火焰正面命中，他的血条有可能直接就会被清空。没办法，上千点的基础精神力，就算是释放一发普通的火球术，也能够造成爆炸般的伤害。更别说这是起码 S 级天赋技的地狱之火。闪现，林墨再次使用战斗技巧，规避这道持续燃烧的高温火焰攻击。但地狱九头蛇似乎早有预料，脚下宽厚的脚掌用力往下一踏，只听“轰”的一声，原本坚固的擂台寸寸开裂。想要使用闪现规避伤害的林墨，整个人直接被踩飞了起来。地狱之火，火焰紧随而来，目标正是在空中无法移动的林墨。糟了，克米捂住眼睛，准备迎接这致命的一击。踏空。林墨却没有像他一样坐着等死，脚步在空中微微一点，身体再度往上腾飞了一截，刚刚好避过地狱之火的喷射。思思，跑什么跑，猴子！连续两次攻势被林墨轻松化解，地狱九头蛇有些气急败坏。他自然分辨得出来，林墨的四维属性要远低于他自己。林墨的实力要比同阶某些种族的玩家强一些，但也不算多。同等实力的他，载过不知道多少。原以为能够轻松解决林墨，可是现在看来，好像不是这么回事。老爷，您太厉害了！劫后余生的克米高兴地跳了起来。你太碍事了。不过，莫等他高兴多久，林墨就拎起他的后衣，领甩飞了出去。克米在空中翻转了好几圈，然后被重重地甩飞了擂台的边缘。他惊恐地看着对面的地狱九头蛇，可是后者九颗脑袋，没有一颗转过来看他一眼。比格米人这种族，就算是摆在九头蛇面前，可能都不会攻击他，因为他们在地狱九头蛇眼中，跟苍蝇、蚊子这种生物没有什么区别。随便吐口水都能打死的存在，感恩祖上把克米生得如此弱小。
，克米当即就跪在地上，给早就归西的先祖磕了几个响头，然后尽量把自己的身体往擂台边缘挪了几分，努力不让自己掉下去摔死，也不至于被林墨和地狱九头蛇的攻击波及。祖宗保佑，克米还想长命万岁！克米在心里默默念叨。此刻，他无比的想要林墨获胜，即便他自己也清楚这个几率趋近于零。地狱之火，恐怖的高温喷射再次出现，地狱九头蛇不再留手。九颗脑袋火力全开，几乎将整座擂台完全覆盖住。闪现，踏空，闪现。林墨的身形在擂台中间连续位移，不断闪转腾挪，规避着攻击。各种高端的战斗技巧在他身上运用的炉火纯青。只有完美的身法，才能与对面的地狱九头蛇对抗。不知不觉中，林墨的额头已经激起一层层细密的汗珠。连续两天多的征战，也没有感受到疲惫的四肢。在和地狱九头蛇交战，仅仅过去了十几分钟的时间里，就已经开始出现一丝酸胀感。这是全力施维下肌肉自然出现的紧绷感导致的。面对拥有超高面板值的永恒种族，但凡失误一下，他就有可能命丧当场。毕竟他的无限增值还没有进化到剩下一个细胞就能复生的地步。修修修，在旁边观战的克米看来，脱离了林墨身体的他，完全捕捉不到对方的位置所在。偶尔一瞬。能够发现一丝丝踪迹，但很快就消失了。全程就看到地狱九头蛇不断换方向喷火，但具体喷没喷到，他也不敢问啊。不过看地狱九头蛇还在喷，他就知道自家的老爷应该还没去世。克米在心里为林墨默默祈祷：“老爷，再多坚持坚持吧，也许把地狱九头蛇大爷喷累了，他就放过我们了，也说不定。”第三十章再生，不止你有。从傍晚到深夜，从深夜又到清晨。林墨和地狱九头蛇的你追我赶游戏持续了超过十个小时的时间，别说地狱九头蛇喷累了，就连在最佳观众席上的克米都快困得睡着了。当然，睡是不可能真睡的，一不注意，他就会变成烧烤比格米人，只能不断的凭借种族天赋、危险感知，在擂台上不断挪位置。好在擂台足够大，他才能获得一点点的生存空间。要说最厉害的，肯定是他的新老爷林墨。林墨正面面对地狱九头蛇铺天盖地的攻击。竟然能够从中找到那一丝丝的空隙，不断的闪避位移，和对方纠缠至今。丝丝，可恶的猴子！地狱九头蛇也从一开始的冷静到后期的逐渐愤怒起来。他的咆哮声每次都能吓得克米脸色煞白，可是对林墨却丝毫不起作用。新老爷真是冷静的可怕！克米在心中暗暗惊叹道。饶是他这种废物，也能够看出来，林墨这身板要是不小心挨上地狱九头蛇一击，怕是不死也会半残。可是十几个小时下来，对方还真是一点都没有让地狱九头蛇摸到，完美规避了伤害。闪现，踏空，闪现。林墨脸色对比起昨日也只是惨白了几分，神情依旧坚韧如常，没有半分变化，就如同他使用的战斗技巧一般，反反复复就是几招规避伤害的战绩。招式不在多，而在于精。地狱九头蛇的攻击看似铺天盖地，覆盖全场，可是九颗脑袋的配合并没有想象中的默契，攻击之间总有空隙。对于旁人而言，或许很难从中捕捉到这一丝丝的缝隙，可是对林墨而言却并不算难。这头永恒种族的幼崽，对于天赋技的运用还远远达不到“熟练”二字，这也是为什么他还能够与之僵持下来的原因。闪现，林墨再次抓住空隙，堪堪避开地狱之火的喷射。而对面的那头地狱九头蛇看似愤怒咆哮，实则狡猾至极。他不过是想要利用怒吼逼迫林墨犯错，期间他还故意卖了好几次的破绽，引诱林墨上当。只可惜手段太过低劣，一眼就被林墨看穿。嘶嘶嘶！可恶可恶可恶！渐渐的，地狱九头蛇也开始狂躁起来，蛇头喷射的火焰再次加剧，势必要将林墨烧死在擂台上。经过长时间的炙烤，整座擂台表面的温度再次提升了十几摄氏度，很多地方光是下个角都会被烫伤。就这样，交战再次持续了两个多小时，终于，连续喷射了十几个小时的地狱火快达到极限值。饶是上千点的精神力也经不起这样使用，嘶嘶，可恶！他大声怒吼着。不过即便如此，他依旧没有将林墨放在眼中。就算所有天赋技不能使用又如何？凭借着如此恐怖的面板属性，他不信林墨能够把自己怎么样。该死的猴子，等抓住你，一定要将你生吞活剥！地狱九头蛇在心里愤怒道。就在他准备切换策略时，忽然感觉后脑勺一凉，唰，地声。一颗蛇头骤然与本体失去了联系，再次睁眼时，已经顺着身体滚落到地面上。还莫等他有所反应，一颗接着一颗的蛇头开始毫无征兆的掉落。嘶嘶！
等到掉到第五颗蛇头时，地狱九头蛇终于反应了过来，发现了位于它上方的林墨。只见林墨的双肩切换成双剑，正在快速的收割着他的蛇头。斩刚，林墨眼神微凝，双剑快若惊雷，一剑接着一剑，将一颗颗蛇头砍掉。地狱火，地狱九头蛇又惊又怒，连忙调转剩下的蛇头，朝着林墨喷射火焰。林墨眉头微蹙，再次施展踏空，避开攻击。再生，地狱九头蛇的嘶吼一声。刚才被斩掉的五颗脑袋快速重生，几秒钟，几颗脑袋就已经成型了。嘶嘶，可恶的猴子！交战以来，地狱九头蛇还是第一次被惊出汗水，也是第一次意识到面前这个看似弱不禁风的猴子，好像真的能够威胁到他的生命安全。原以为对方根本没有还手之力，可是自己只不过稍稍露出一点破绽，对方就差点将他的蛇头全数斩下。这家伙竟然在藏拙！地狱九头蛇终于开始正视起面前的林墨。而对面的林墨眉头微蹙，心中暗自惋惜。可惜了，敏捷值还是太低了。要是再高一百点，他就没有机会再生。错过了这个机会，林墨几乎很难再近身。地狱九头蛇的种族天赋太过 bug 级，九颗蛇头，但凡有一颗没有斩下，就无法真正的杀死对方。而且被砍掉的蛇头也能够快速再生，这就是永恒种族的恐怖天赋。尤其是他们族内站在永恒境巅峰的那位始祖，每一颗蛇头都掌握着一种毁天灭地的永恒禁术。尤其是中央那颗金色蛇头，更是不死不灭。传说就连神明也无法将其斩下。当然，眼前这头幼年体的地狱九头蛇，还远远没有成年体，以及他们那位始祖那般恐怖。五颗蛇头被斩下之后，蛇头的恢复速度看似很快，但是林墨知道，起码短时间内五颗蛇头无法再使用地狱之火了。嘶嘶嘶，少得意了，猴子！就算我少了几颗蛇头又如何？我的实力还是在你之上。地狱九头蛇很快就稳定了心神，一双双树同多增添了几分杀意。贪欲，忽的，他其中一颗蛇头张开大嘴，猛地向前无限延长，速度之快，林墨也未曾反应及时。撕拉一声，他原本已经化为古剑的右臂，连带着半边的胸腔和腹部，直接就被那颗蛇头直接撕咬下来。嘶嘶，地狱九头蛇眼中闪过一丝得意，昂起头颅，将一大块血肉和古剑直接吞入腹中。与此同时，他其中一颗蛇头的再生速度明显加快了几分。老爷，克米惊呼一声，直到林墨的半边身子都没了，他才看清楚，完了完了完了，老爷死了！克米在心中疯狂地呐喊着。此刻，在他的眼中，上半身被咬掉大半的林墨已经是个死人了。从脖颈右侧往下的部分，血肉和骨头完全都翻了起来，甚至还露出了大片大片的内脏，整个人看起来血淋淋的，极为瘆人。可是莫等克米跑路，就看到林墨那被啃咬掉的血肉竟然开始以肉眼可见的速度恢复，其再生的速度丝毫不比刚才地狱九头蛇的蛇头再生慢多少。片刻后，右半边身子还囫囵只有个形状的林墨，眼神冷冷地看着对面地狱九头蛇说道：“再生不只有你们才有。”第三十一章，灯神之阶。听到林墨的挑衅，地狱九头蛇的蛇瞳更加冷冽了几分，只是他的心中却止不住的震惊。这可是他的永恒天赋，区区一个猴子，竟然也有类似的能力。地狱九头蛇看向林墨的眼神越发慎重起来。这就是无限增值，虽然暂时无法像地狱九头蛇的再生一样直接复原大脑这种复杂的器官，可是手臂和骨头却是已经不在话下了。消耗了一点癌化值，林墨的右臂才开始慢慢恢复成原状。他的目光扫向面板上的属性，力量6 9 6六加九十速度6 9 7七加九十体质。6 9 5点五加六十精神 70.1 虽然四肢力量的癌化值没有受到影响，可是体质的癌化值已经下滑了足足二十点了。从昨天到现在，林墨看似毫发无伤，实则不然。为了维持巅峰体力，躲避地狱火的覆盖攻击，他早就使用癌化值更替过好几次肌肉细胞。如果继续将场面持续下去，等到九头蛇的蛇头完全长好，那么最后落败的人一定是他。即便他消耗完所有的癌化值。对于九头蛇上千点的体质而言，也不算什么。不愧是永恒种族，林墨在心中暗暗感叹。从昨天战斗开始到现在，他从制定策略到执行策略，中间没有出现过一丁点的失误，战斗过程也堪称完美。尽管如此，他还是找不到一丝生机。无论是天赋还是属性，他都被对方死死的压制住。唯一还算能够拿得出手的，大概就是他的战斗技巧和战斗经验了。如果不是这样，在之前的战斗中，他早就死了百八十回。思思，猴子，你很不错，不过你会死。地狱九头蛇冷笑一声。
，无论林墨有没有再生能力都不重要了，他已经知晓贪欲能够对其造成致命伤害。只要再生能力不跟上他的攻击速度，那么等待林墨的结局就只有一个——死。贪欲，他没有再给林墨恢复的机会。一颗舌头再次探出，想要以迅雷不及掩耳之势故技重施，再次咬掉林墨的半边身子。舌头在贪欲的加持下，速度如同一道闪电，快得根本让人看不清楚。吃掉你，吃掉你，吃掉！地狱九头蛇的舌头里流露出一丝兴奋之色。只有杀死林墨这种强大的对手，才会让他如此亢奋。可是下一秒，他的兴奋就僵硬在了脸上。咔！舌头预想之中啃咬血肉的画面没有出现。只见那颗凶狠无比的舌头被一双漆黑的大手牢牢地掐住了下颌，禁锢在原地。地狱九头蛇惊恐地看着对面的林墨，后者不知何时右臂竟然已经完全长好了，而且那只右臂之上附着着一层漆黑的鳞片，手臂微微握紧之间似有雷霆闪烁。林墨右臂死死地抓住一颗舌头，冷冷地看着他说道：“说真的，你很蠢，而且话还挺多的。”话音刚落，还没等地狱九头蛇有所动作，他漆黑的手臂就用力一抓。紫色雷霆在半空哐嚓一声作响，下一秒，舌头就在他的手中爆开，化成一块块焦黑的血肉。嘶嘶嘶！地狱九头蛇发出撕心裂肺的惨叫声，这一击比刚才斩掉他五颗脑袋还要疼痛数倍。林墨只是淡淡的看着这一切。右臂的异化来源于癌的第四个技能——魔化。简单来说，只要达到一定的癌化值，他的身体就可以进行魔化，力量直接乘以十倍，将近160点力量值的右臂。此刻能够达到 1,600 点的力量值，其杀伤力的提升自然不言而喻，并且魔化还附带一定的魔力属性。刚才的紫雷就是最基础的魔化效果，这也是林墨压箱底的底牌之一。不过魔化需要消耗大量的癌化值才能够开启，而且就算是单臂开启魔化，那么单臂的癌化值也要超过100点才行。林墨距离魔化开启条件还差一线，现在只是强行凭借着前世的经验开启。这样做的后果是。癌化值消耗的速度直线飙升，以他身体剩下的这些癌化值，满打满算只有够两分钟的时间。也就是说，两分钟内如果他解决不了地狱九头蛇，那就是他死。嘶嘶！地狱九头蛇愤怒的同时也愈发惊恐，因为他发现刚才被林墨捏爆的舌头，短时间内竟然无法再生。舌头断掉的那部分似乎携带着一丝毁灭的属性，这怎么可能？毁灭属性怎么可能掌握在这种人的手中？地狱九头蛇心中震惊不已，可是林墨没有给他惊讶的时间，直接朝着这边奔袭而来。思思，猴子，你找死！地狱九头蛇似乎没有想到，林墨也敢正面朝着自己攻来。就算你有毁灭属性又如何？我可是永恒族！他愤怒地咆哮着，不闪不避，朝着林墨冲去。贪欲，其中两颗舌头毫不犹豫地再次发动了贪欲攻击。真蠢！林墨冷冷地丢下这一句。魔化的右臂只是轻轻一抬，就再次抓住了两颗舌头。地狱火，地狱九头蛇见状也不敢怠慢，剩下还能攻击的一颗舌头再次喷射出高温火焰。闪现，林墨脚步一动，又消失在他的面前。刚才九颗舌头一齐喷射火焰都无法命中他，现在一颗舌头喷射火焰又有什么难躲的？下一秒，他的大手死死地掐住两颗舌头，出现在地狱九头蛇的身后，将舌头微微一扯，直接就把剩下的七颗舌头捆在了一起。嘶嘶。地狱九头蛇满脸惊恐，只觉得天旋地转，身体根本不受控制。等到他视线恢复正常，才发现自己的几颗脑袋已经被林墨全部掌控在手中。林墨淡淡的看了他一眼，说道：“如果不是你的祖先，你这种废物都活不过新手期。当然，现在也一样。”言罢，在他惊恐的眼神之中，紫色的雷霆将视线全部覆盖，毁灭在他沿着头部径直朝着身体里蔓延。他能够感觉到体内的一切被雷霆全部撕碎。生命在快速流逝。叮，成功击杀地狱九头蛇，幼年体获得一千个杀戮积分。叮，恭喜玩家林墨积分超过极限值999点。是否兑换灯神之阶、猎神者序列匹配值100。随着系统提示结束，地狱九头蛇的身体也在林墨手中渐渐软了下去。等到栽倒在地上时，他整具身体已经化为了一团漆黑的焦炭。第三十二章：猎神者序列，进化的真相。体质癌化值 9.3 敏捷癌化值 9.6 林墨松开手臂的时候，面板上剩余的癌化值平均值已经不到10点了。但凡再多出十几秒的功夫，体质和敏捷的癌化值就会被消耗殆尽。届时死的人一定是他。不过好在一切多圆满结束了。林墨看了一眼渐渐褪去魔化的右臂，依旧是焦黑一片，甚至还能够嗅到一股浓郁的焦味魔化技能伤人伤己。
在前期癌化值不足的情况，这张底牌能少就少用。林默松了口气，耳边就传来了吵闹的声音。我的天啊，老爷您太强了，竟然击杀了永恒种族！克米一边在滚烫的擂台上蹦蹦跳跳，一边朝着他疾驰而来，然后扑通一声跪倒在他的身前，抱住他的小腿肚子说道：“老爷，克米就知道你一定能够战胜这头小蛇，区区九头蛇而已，又怎么会是您的对手？”哈哈哈，他话还未说完，就被林默一脚踢飞了出去，重重的砸在擂台上。下一秒，他直接原地蹦了起来，捂住屁股说道：“熟了，熟了，克米的屁股熟了。”没有理会他的嚎啕大哭，林默只是将目光转移到了系统的消息提示上。灯神之阶，猎神者是什么职业？林默眼神之中闪过一丝疑惑。和前几个相对熟悉的职业来说，眼前的猎神者序列显得格外的陌生。他没有见过，甚至连听都没有听说过。不过职业后面跟着的匹配值一百显得格外诱人，竟然达到了百分百的匹配度。林默眯起眼睛，下意识想要伸出手选择，可是长期以来的经验还是让他保持了理性，并没有马上做出抉择。他静静的等待着，果然那道名为古神的声音，没过一会儿就在脑海之中响起：“吃吃吃，绝对的理性有时候才是阻碍进步的天堑。”可不是这种人，林默冷冷的说道：“我没记错的话，我们之间好像还没有熟悉到可以互相信任的地步。”对方呵呵一笑，说道：“你对我不熟悉，不过我对你倒是熟悉的很。不过无所谓，比起那些所谓的职业来说，灯神序列才是最符合你期望的发展。”林默眉头一挑，怎么说？古神继续解释道：“吃吃吃，你仔细想想，你接触的永恒种族的天才，有哪一个是选择了所谓的职业？”听到这话，林默顿时瞳孔一缩。那些站在永恒国度顶端的巅峰文明的玩家，似乎确实如这自称为古神的所说的一般。大部分都没有进行过转职，林默当时还以为这些玩家是看不上这些职业，觉得仅仅凭借着自身的天赋就能不断进化成为最高级的存在。现在想来，或许事实并不像他想象的那般。古神继续说道：“你以为那些永恒种族的天赋是什么？那本身就是一种高端的进化序列。他们的先祖在进化这条路上越走越远，他们诞生的后代种族天赋就会越来越强，根本无需选择什么职业，而这才是进化的真相。至于你……”如果无法选择合适的进化序列，那么你就会活生生的浪费掉自己的天赋，永远也无法再进一步。轰！古神的话宛若一道雷鸣，在林墨心头炸起。那些曾经困扰他的问题，在这一刻豁然开朗。难怪前世的我，即便吞噬了亿万生灵，也难以再往前踏出一步，跨越永恒境的门槛。他心中的震撼无以复加。原来从一开始，我的路子就走错了。古神呵呵一笑，说道：“吃吃吃。”你的诅咒系天赋确实稀有，就连我也是眼馋的紧。不过你放心吧，在你进入神境之前，我都对你没兴趣。我还是想看看，还有你那个羸弱而又渺小的种族，到底能够在永恒国度的世界走多远？要是比那些家伙创造出来的种族还要走得远，吃吃吃，那才叫有意思呢！吃吃吃。林默从震撼之中渐渐回神，深深吐出一口浊气，又说道：“灯神之阶是否真的如你所说的那般强大？”古神笑了笑。灯神之阶是我给你的一个选择，你可以将其视作一个机会。若是你足够强大，神明未必不可一刀斩之。斩什么？林默沉默片刻，今天遭受的震撼要比过往的上百年都多。片刻后，他伸出手，在系统面板上点击了接受。叮，已选择灯神之阶，猎神者序列，序列已锁定基因数，无法再更改。基因重组中，请稍后。随着系统提示结束，林默只感觉身体根本不受控制的向后栽倒。浑身的骨头像是被什么东西捏碎了一般，所有的内脏、经脉全都被碾碎，然后以一种匪夷所思的速度快速重建。这种疼痛比这刚才被啃咬掉半边身子要超出千倍万倍。即便是前世他最惨烈的一战，也未曾经历过如此痛苦。尽管如此，他还是没有直接昏厥过去，而是瞪大双眼，努力感受着体内的变化。不仅仅是肉体在重塑，还有精神力。此刻虽然他瘫倒在地上，可是眼睛似乎能比往常看得更远、更深。这不是视力上的提升，而是大脑里那些冗余的杂物被完全清理，从而精神力也愈发精纯起来，让视野变得更加开阔。而身体亦是如此，甚至比大脑进化的速度还要快。大约一个多小时过后，林默的耳边传来系统提示声：“叮，序列融合进度 100% 恭喜玩家林默获得灯神之阶，猎神者。”提示结束后，林默才感觉刚才被抽走的那些力气渐渐回到自己的体内，他伸出手想要从地上站起来。却发现自己的手和脚都有些别扭，仿佛都不像是自己的一般。他努力地控制着四肢，慢慢站起身来，然后低头看了一眼洁白无瑕的手臂，以及没有一丝伤痕的身体
，眼神里充满了好奇。林默能够感觉到，身体包括大脑已经完全的焕然一新。即便是前世经历的数次生命大跃进，他没有过这么强烈的感受，就好像他是一个新生的婴儿一般，对自己的身体熟悉而又陌生。这种感觉很奇异。林默在擂台之上稍微活动了一下身体，那种陌生感才渐渐褪去，重新熟练了起来。直到此时，他才将自己的视线重新放回已经更新后的个人面板上。第33章，灯神序列，不负其名。林墨，等级十，已转职。猎神者，一阶。称号，毒神者。时间， 98力量， 1 0 0加9 9敏捷， 1 0 0加9 6体质， 1 0 0加9 3精神， 100。序列技，一狩猎，二无限进化。被动，以狩猎地狱九头蛇 X 一获得进化点100未分配。评价：当你锁定狩猎目标时，即便是对象是神明，也会为之颤抖。属性上的变化似乎并不明显，四维属性加起来也只涨了100多点。不过面板上新出现的序列，既倒是吸引了林墨的注意。进化点，这是什么？他伸出手点，开了进化点的介绍。进化点可用于提升四维属性，达到 1,000 点进化值可以升级序列。提升属性值，林墨有些意外，这不就像他的癌化值一样吗？他尝试着把100个进化点直接分配到四维属性上。叮，力量提升25点。叮，敏捷提升25点。叮，体质提升25点。叮，精神力提升25点。随着系统四道提示结束，个人属性面板再次发生变化。力量1 2 5十五加九十敏捷1 2 5十五加九点体质。一百二十五加九点三，精神一百二十五，竟然直接加到属性点上面了。林墨也是发现了进化点和癌化值的不同，癌化值就像是能力的延伸，就算附加属性也是额外的提升，但进化点不同，实打实地直接加到了属性之上。一个属于能力，一个属于身体的进化。林墨摸着下巴，算是大致分清了两者的区别。而且他的猎神者好像和普通职业有所不同。其他职业的升阶需要完成等级以及职业的需求，比如普通的战士职业升阶除了等级要求以外，还需要一块上好的生命晶铁。普通法师职业也同样如此，升阶需要提升魔力回廊的魔法水晶。但猎神者似乎没有这些要求，只需要不断狩猎积攒进化点，似乎就可以完成升阶。乍一看似乎很简单，不过林墨眉头微锁，突然有种预感，序列升阶也许没有想象中那么容易。他大致浏览完面板后，自言自语道：“这什么灯神之阶，好像没有很强。进化点的属性虽然能够直接加在四维属性上，可是不管怎么说，癌的能力部分重合了。癌化值林墨想吸多少有多少。到了后期，他的四维属性甚至不会比永恒种族的天骄弱多少。”听到他这么说后，古神的声音悠悠响起：“呵呵，是吗？但你可别忘了，你的癌化值是有上限的。”林墨愣了愣。随后才反应过来，原来是这样，确实如古神所说，癌化值的加成是有上限的。就像在新手期，四维属性癌化值最多达到99点，想要继续往上涨，几乎是很难的事情。他原以为限制吸收癌化值的是吸食的对象，现在看来，或许还有属性点的限制。也就是说，基础的属性值越高，我能够吸收癌化值的上限值也就越高。林墨很快就明白了过来，吃吃吃，没错，古神继续解释道。另外。我善意的再提醒你一句，你面板里的两个序列技可不是摆在那里好看的。要是想要试验的话，旁边那具九头蛇小崽子的尸体倒是挺适合的。哦，林墨挑挑眉，右臂快速化为一根锁链，径直刺入那具焦黑的尸体之中。随着尸体逐渐干瘪，很快系统提示传入耳中：力量癌化值加20敏捷癌化值加40体质癌化值加40连续三道癌化值提示显示出来。这具地狱九头蛇给林墨提供了大量的癌化值，算是弥补了一些刚才使用魔化的损失。就这，有什么？他话说到一半就戛然而止了，因为系统的提示并没有停止。叮，吸收地狱九头蛇完毕，以下是无限进化的提升：天赋无限增值吸收再生完成了进化 F 级一级，天赋畸变吸收贪欲完成进化 E 武器获得 10% 吸血效果，二武器品质劣质普通。除了这几条提示之外。还有两条失败的提示，叮，天赋地狱火吸收失败，叮，天赋亵渎吸收失败，原来这才是这个序列真正的价值所在。
。林墨正在原地好一阵，才吐出这句话：“无限进化竟然能够提升天赋的上限，而且是主动提升。要知道，林墨所有的天赋技里，只有魔化体的初始等级达到了 S 级，其他的天赋技等级都一般，尤其是无限增值，即便是最差的。虽然天赋效果很强，可是天赋初始等级只有最低的 F 级而已。”畸变的武器品质一开始也只是劣质，需要后期不断升阶，不断吸收更多的癌化值，这些天赋技才会继续提升。现在无限进化直接省略了升阶的步骤，可以通过吸食猎物的尸体进行主动进化，这效果就很变态。而且最关键的在于那一条武器获得 10% 吸血效果的提示。以前它的天赋只能在效果的基础上进行提升，比如畸变装备的质量后期甚至可以提升到完美，甚至史诗级。但它只是获得了史诗级套装的基础属性，并不能获得装备的额外效果。而现在，它可以使用无限进化获得装备的附魔效果，并具备无限成长的可能性。他终于了解了这个序列技的含金量。古神的声音继续响起：“吃吃吃！现在你知道为什么猎神者和你的匹配值是百分之百了吧？”林墨，确实如古神所说，猎神者序列就像是为他的癌量身定做的一般。狩猎所获得的进化点。不仅可以提升它的属性，还可以增强它的癌化值上限，而无限进化则是完美匹配了吸食主的效果，让它本身就具有超高成长性的天赋能力再上一个档次。两个序列技效果都强得可怕，登神之阶不负其名。第三十四章转职成功，无主之地。此刻，九百一十一新手区内部的聊天频道，成功了，我转职成功了，哈哈，我也是，我也是，没想到转职这么简单。我以后就是大法师了，还有新技能，爽麻了，牛逼啊！转职属性点提升了这么多，起码比之前强了一倍啊！呜、哦，羡慕大佬们，我还卡在新手试炼第二十波兽潮，刚过试炼，有大佬能分享一下转职经验吗？随着通关新手试炼的玩家越来越多，完成转职的玩家也越来越多，尤其是911新手区的佼佼者李明亮、江元基等人，他们是继林墨之后最先完成新手试炼的一批玩家。这转职好像也没有那么难吧？李明亮带着人搜寻了好几圈九百一十一星守区的范围，确认没有发现林墨的所在，疑惑道：“怎么这林墨还没有完成转职？难道是死在转职任务里了？”江源基沉声道：“你我尚且获得了 B 级职业，那种人又怎么可能死在转职任务之中？”李明亮笑着说道：“嘿嘿，你说我获得 B 级剑客职业，匹配值可是有七十多点，以后的潜力绝对不低。那家伙。”嘿嘿，我的意思是，说不定也能够追上他。江元基只用一句话就打破了李明亮的幻想。你说的是转职之前的他吗？李明亮，他沉默良久，最后骂了干，就没提这事儿了。转职成 B 级剑客的他，虽然有自信能够在前两天那波数量最多的兽潮之中全身而退，可是要是像林墨那样逆行而上，清空所有怪物也是不太可能的。意思就是，即便已经转职的他，甚至都还不如未转职的林墨。这特娘的还让人怎么追？李明亮咂摸了一下，说道 ：“B 级职业加上 B 级天赋，转职后我的属性值可是加了足足六十点，平均下来怎么感觉还是没有那家伙高啊？所以他到底是什么级别的天赋？不会是 S 级吧？”江源基刚想说话，耳畔就传一道系统公告：“世界公告，蓝星版图转职玩家超过 50% 现已开放世界聊天频道、限时线上交易板块、游戏论坛等多种功能。”世界公告。蓝星版图，李明亮和江元基互相对视一眼，都看到了彼此眼中的震惊。他们猛地低下头，打开了系统面板，果然找到了世界聊天频道，然后毫不犹豫的同时点开了频道。卧槽，还真的可以聊天！喂喂喂，有人吗？闭嘴吧，还真是来聊天的。就没有人交换一下信息？现在蓝星到底是怎么个事儿？还能是怎么回事？我们新手区的人死了一大半了，现在就剩下一千多人了，食物都没有。食物没有不知道吃凶兽啊！我们都开锅好几天了。卧槽，真的假的？怪物还能吃？废话，我们新手区两千多人口，这两天全是靠怪物撑过来的。尤其是穿刺者脂肪贼厚，能够拿来熬油，比猪油还香。最后说这句话的人后面标记“炎国”的字样，不愧是我们炎国人，上天入地就没什么不能吃的。李明亮和江元基在心里暗自感叹一声。随后，李明亮抬起头问道：“对了。”那些怪物的尸体还有吗？还多。江元基犹豫了一下，真要吃怪物，我们新手区幸存的人不多了，食堂和小卖部还有很多储备粮，我已经叫人收拢了起来。
，是一个月没什么问题。”李明亮摸摸下巴，说道：“那一个月之后呢？总要考虑以后的伙食吧。而且，要是那个家伙回来了，怕是这些怪物的尸体一句都不会剩。”话还没有说完，他的表情就僵在了脸上。江元基似乎也意识到了什么，猛地转过头去。只见不知何时，林墨已经出现在他们的身后。“你是鬼吧？怎么来？”李明亮和江元基心中悚然，完全没有察觉到林墨是什么时候出现在他们身边的。放心，这些怪物的尸体对我已经没用了，我不会动他们。”林墨淡淡的说道。李明亮尴尬的咳嗽一声：“林林墨大佬，我没有那个意思，我的意思是，是 M B， 怎么遇上他，连话都说不出来。”李明亮卡了半天，也不知道该怎么解释。林墨却懒得听他废话，直截了当的说道：“把现在幸存的人都给我叫过来，我有事要说。”李明亮那是一刻都做不得，连忙站起身来跑了出去。“我去，我去！”林大佬稍等片刻，教室里面一时间就剩下江元基和林墨。林墨倒是没什么其他表情，径直坐在了讲台的座位上。江元基有些尴尬，也不知道该不该坐下来，说道：“林哥，你是什么时候回来的？”林墨摩挲着手指，脑海中回想起刚才的事情。转职成功后没多久，他就被踢出了副本，回到了911新手区。克米哭得惊天动地，生怕自己被丢在豺狼虎豹环伺的擂台之上。不过他还是没有带走他，只是临走之前留了自己的一滴血给他。至于那些百级凶兽，本身就是朝着擂台和林墨而来的，擂台消失，他们自然会散去。弱小如克米，那些百级凶兽应该连看都不会看他一眼，只要解锁最后的能力，就能契约他，也就能够知道。那方秘境的所在了，林墨眯起眼睛，心中暗暗想到：关于试炼的那方世界，高阶魔兽层出不穷，绝对是一个适合狩猎的最佳场所。只是他现在实力不足，无法解决那些百级凶兽，所以才留下了克米这个伏笔。最后，那自称古神的存在，并没有留下太多的话，只是说了几句云里雾里的话，就放任林墨离开了。即便到现在，林墨心中依旧对他保持着警惕，他能够感觉到。自己似乎在这尊古神面前没有任何隐私，包括他是众生者的事情，心中谜题还有很多。林墨却没有着急，时间还有事情也不急。既然我现在没资格，那我总有一天能够爬上去，知晓所有的真相。林墨心思辗转之际，李明亮已经带着人忐忑不安的从门外赶了回来。911新手区剩下的人数并不多，原本三千多人的学院区，如今就剩下百十人口，就连这肩上大课的教室。都坐不满，林墨无视了旁边欲言又止的李明亮和江元基等人，直接开口道：“长话短说，我只说一件事，接下来911新手区要争一争，无主之地，第35章，还有谁想要时间币吗？无主之地。”李明亮和江元基互相对视一眼，眼神之中有些迷茫。在座的其他玩家也是差不多，没理解林墨的意思。无主之地是什么？你笨啊？那些被受潮攻占的新手区，不就是无主之地吗？卧槽，那我们要那玩意儿干嘛？受潮不老多了，也不是，那些怪物也许能够拿到练级呢。现在新手区一只怪物都没有，转职后该怎么升级都不知道。十级以下的怪物能加多少点时间，都不够我们塞牙缝的。现在升级的时间可是要按天算的。面对他们的疑惑，林墨并没有藏着掖着，直接说道：“新手保护期即将结束，你们也很快就会知道。”保护期结束后，新手区会正式融合永恒国度版图，也就是说，四周的禁制法阵会解除，新手区的范围也会扩张。这话一出，玩家们顿时激动起来。禁制没有了，我岂不是可以回家了？哈哈，真的吗？我家离这里可不远。呜，我想妈妈了，不知道家人出事没？我也是，好想回家呀。林墨看了他们一眼，道：“版图融合，并不代表你们能够回家。”以后蓝星不会再像你们想象的那样，想去哪里就去哪里。禁制不是彻底消失，而是扩大了范围。版图融合后，眼下911新手区的范围就会变成类似安全区一样的存在，而外围会接洽永恒国度的土地，玩家也不用局限于新手村的范围，可以继续探索这个未知而又广阔的世界、副本、秘境以及无数凶兽和异族部落。但不管外面的世界有多广阔， 9 1 1新手区都无法和其他蓝星的新手区接洽。要是想回家，只有一个办法，那就是升级。不只是玩家自身的等级，还有新手区的等级。只要完成新手区的进阶，那就可以融合其他新手区。区域板块不断的融合升级，最后蓝星的板块才能真正的重新回归一体。不过，区域融合之中，为了你当老大
，还是我当老大这种事情，自然是少不了争斗的。就像林墨此刻要争夺的无主之地，就是这么一回事。新手区融合后的版图越大，开放的副本、秘境也就越多，资源也就越丰富。游戏从一开始就制定了规则，而很多玩家此刻还沉浸在通关新手试炼、活下来的喜悦之中，丝毫没有意识到越往后的永恒国度争斗就会越残酷。这就是永恒国度的规则。也是进化路上永恒不变的规则。真，果然听到林墨这样说，玩家们的神情都暗淡了不少。那融合个什么劲儿？哎，我还以为可以回家看老妈呢。他们有些失望，林墨却没有跟他们废话，说道：“争夺无主之地需要新手区内半数以上的玩家投票，现在我需要你们的投票权，这才是林墨叫他们来的目的。”李明亮和江元基若有所思，还未说什么，就听到有人说道。凭什么把投票权给你？就算你实力强，但这种事情应该大家商量来吧。而且，谁知道争夺无主之地会不会有什么风险？我们可经不起折腾了。这话一出，立刻得到了不少人的赞同。但李明亮和江元基却脸色一变。李明亮当即对着说话的那人呵斥道：“谢月，你闭嘴！”那个叫谢月的女玩家却冷笑一声：“李明亮、江元基，你们不就是没有收服我们当你的手下，现在找大哥过来镇场子？”哼。别以为我不知道你们那点小心思。这个世界虽然变了，但不代表我们的女人就会任由你们搓磨。李明亮听到这话，也是感到一阵头疼。江元基原本准备说话，也闭上了嘴。这事儿说起来，一开始还得怪李明亮。在新手试炼初期，这家伙也是看到谢月见色起意，抱着图谋不轨的想法，想要收别人当小弟，可是却被谢月断然拒绝，并且带着自己寝室里的室友一起在新手区里宣扬抵制李明亮。李明亮也算是羊肉没吃到。反倒惹得一身骚，李明亮有些无奈，看了一眼讲台上没什么表情的林墨，转过身对着谢月说道：“谢月，不管你信不信，你一个区区 C 级玩家最好别出头，乖乖听林大佬的安排就行了。”谢月却脸上露出一丝不屑 ：“C 级又怎样？我通关新手试炼只用了不到十个小时，转职就更快了。现在我的实力未必在你之下。”谢月在转职任务中确实运气不错，获得了一个称得上稀有职业的元素史，就是匹配值略低，只有60多点。但是职业的成长性还是很高的，尤其是转职后加的属性点，甚至超过了 C 级的上限，达到了 B 级的门槛，这就让他有些得意。尤其是李明亮和江元基在新手试炼中吃了大亏，自己却通关的那般轻松，他就愈发觉得这些男人都是废物。哪怕是李明亮和江元基口中敬畏的林墨，他其实也没有太过放在眼里，毕竟那场被其他玩家传的神乎其神的血腥战斗，他没有亲眼看过。这婆娘真是油盐不进。李明亮想骂人，可是又看了一眼还在台上的林墨，觉得这个时候不是自己出头的时候，就坐了回去。谢月却觉得这是对方怕了自己，脸上的表情愈发得意起来，直接对着林墨说道：“想要我们拿出投票权，可以，不过你要拿出相应的条件，比如时间币。”说到这里，他眼神里闪过一丝贪婪。一张投票权，一个时间币，你不是想要911新手区的话事权吗？不会这点钱都出不起吧？你他妈是真的找死啊！李明亮在心中骂道。莫等他说话，就看见林墨淡淡的说道：“可以，一个时间币，一张票。”听到这话，李明亮愣住了，似乎没有料到林墨会答应。谢月眼睛一亮，得意一笑，心中对林墨愈发看不起。他眼珠子转了转，当即就坐得起价道：“呵呵，我的意思是 ，F 级神赐者一个时间币一个，一级两个时间币，以此类推。我是 C 级。”又是我们女子天团的领头人，你要给我十个时间！轰，话还未说完，便戛然而止。众人只觉得眼睛一花，然后一声巨响传入耳中。再次回过神来时，就看见谢月整个人已经镶嵌进教室后方的墙壁里，五官瞬间变形，身体更是扭曲的不成人形。七窍流血，虽然没死，可是已经是进气多，出气少了。众人惊恐的转过头，看向讲台之上，林墨面无表情的收回刚刚激变成流星锤的右手，说道。忘记说了，我的时间币不多，所以能节约一个是一个。说完，他又扫了一眼台下的众人：“你们还有谁想要时间币吗？”这话一出，众人悚然。第三十六章，借一还十，杀神变佛陀了。教室里一片沉默。李明亮嘴角抽了抽，果然还是熟悉的风格。他咳嗽一声，当即站起身来说道：“林大，林哥，别听刚才那婆娘乱说，你说怎么样就怎样，我和兄弟们肯定支持你。”江元基跟着说道：“没错，林哥，我们都听你的。”有了两位带头大哥的表态，其他玩家也跟着说道：“林老大
，是我们911新手区的扛把子，肯定听林老大的。对啊，如果不是林老大，操场前两波的受潮，说不定就能把911新手区冲垮，我们根本活不到现在。我反正无脑支持林老大，无脑加一。林默也不管这些人有几分是真心的，又有几分只是惧怕他的实力，只是淡淡点头道：“好，等新手保护期结束后，你们全都选择弃权就好。”说完，他就原地坐了下来。关于其他人套近乎的话，他一概不理，只是微微靠在讲桌上，闭目养神。大家见他不回应，渐渐的也吸了说话的心思。教室里安静了下来，只听到后面墙壁里谢月微乎其微的哀嚎声。只是没有一个人敢走出这间教室，也没有一个敢去救他。就连他之前视为好姐妹的室友们，也都脸色惨白的坐在座位上，低着头，生怕被他牵连。又过了好一会儿，大伙儿闲着也是无聊。只好翻开世界聊天频道和游戏论坛看了起来。相比起教室里安静沉闷的氛围，世界聊天频道和游戏论坛简直不要太过热闹。除了大部分论坛认清的帖子以外，大多都是讨论新手试炼和转职任务的。没办法，游戏才刚刚开始，以后怎么发展，大家还一头雾水。尽管如此，有一部分天赋很高的玩家也已经开始冒头。一开始是一名拥有 A 级神赐天赋的玩家在论坛上公布了自己通关新手试炼的时间。两个小时，绝对不可谓不惊人。饶是 B 级神赐天赋的江元基和李明亮都很震惊。他们事后不是没有再次通关新手试炼，可是即便挑战的人再少，他们也是耗费了足足五六个小时才勉强通关。A 级和 B 级的差距竟然如此之大。帖子的下面自然是极多玩家的吹捧，但这位 A 级神赐者的通关记录并没有在热门榜上挂多久，很快就被挤了下去。原因很简单。更多天赋卓绝的神赐者带着记录刷新了热门，两小时通关，阿基，我一小时通关，哈哈，原来一小时的记录就可以装逼，给大家看看五十分钟通关记录 ，S S 级神赐天赋带你们体验飞一样的新手试炼，各种大佬层出不穷的开始晒记录，一开始被众多玩家众星捧月的那名 A 级神赐者的记录早就被刷到不知道哪里去了，在热门榜上的记录全都是近了一个小时的，五十分钟，四十分钟。三十分钟，甚至到最后还有个二十分钟的通关记录。二十分钟，一共二十波受潮，换算下来，一波受潮的时间不超过一分钟。教室里终于又有人惊叹了一句，打破了沉默。大家先是抬起头望了一眼林墨，见到后者没什么表情，也没有什么动作，才开小声讨论起来：“什么一分钟？你忘了刚开始那三波受潮吗？剩下的受潮只有十七波而已。那也很厉害了，好吧？这个人到底是什么级别的天赋？实力太夸张了吧？”起码是 S 级以上，刚才 A 级的那个才两个小时，实在差太远了。我的天，林嘿嘿，我们新手区怕是没有人能做到吧？哎，人外有人，天外有天呗。林墨虽闭上眼，可是并没有睡着，这些话自然被他听入耳中，但他并没有说什么。事实上，这些记录他前世早就看过好几遍了。蓝星游戏初期确实涌现过不少精彩绝艳之人，从 A 级到 SSS 级的神赐玩家多不胜数。神赐天赋一个比一个高，通关记录也一个比一个快，而林墨的属于超后期的天赋，无论是畸变还是无限增值、魔化这几个天赋技，都需要足够的积累才能够不断增强。所以，即便让林墨再来一次，规避掉人数的问题，加上丰富的经验，最多能够在一个小时内完成战斗。但这已经是极限了，却只能挂在热门榜记录的尾端，更别说林墨印象中那些真正的妖孽还隐藏在幕后，压根还没有登场。就目前的热门榜单上的这些玩家而言，能够被林墨记住的名字还真不多。不过天赋强大，通关记录快，却不代表着他们真的强。随着时间推移，舞台越来越大，这些热门上的玩家到底是天才还是蠢才，也会慢慢显现出来。其中有愈战愈强的真正天骄，也有坐拥宝山却自甘堕落的废物，当然更多的是半途夭折的玩家。天才吗？林墨微微睁开眼睛，寒光在眼眸中一闪而逝。也不知道永恒之战前到底还能剩几个。教室里所有人的注意都在游戏论坛和世界聊天频道上，没有人注意到林墨表情的变化。随着新手保护期一秒秒的进入倒计时，终于迎来了世界公告。世界公告一：蓝星区新手保护期已结束，时间流速恢复正常。世界公告二：蓝星区即将正式融合永恒国度版图，进入到公测第一阶段，请新手区玩家自行做出选择。温馨提示：版图融合时间为12小时。请玩家耐心等待。两条世界公告在公屏上反复播报了好几遍。对于第一条，大部分玩家早就有过心理准备，但对于第二条，很多人却不懂
是什么意思？只是还莫等他们搞懂，教室里就有人惊慌失措起来。卧槽，版图融合要12个小时，我的时间币只剩下不到半个了，怎么办？完了完了，时间币真的在慢慢减少，我的时间币不够扣啊！呜、哦、呜，我也是，怎么办？我也不多啊，刚刚好 0.5 个，版图融合后岂不是也来不及打怪了？有好几名玩家脸上带着明显的慌乱，因为他们刚刚为了升级。时间币已经消耗的差不多，如今还要他们等待12个小时，怕是还没有等到版图融合就会直接去世。还有些时间币剩的不多的玩家更是一脸着急，因为他们不确定等到版图融合后，世界又会变成什么样，自己又能什么时候杀怪升级赚取时间。事实上，大部分刚刚转职的新手玩家都会在一阶停留很久，就是因为时间币难以获取，每个新手区的版图资源都是有限的。若是一位埋头升级，那势必时间连基本的生存都无法维持，但若是一味的固步自封，也会被人远远抛下，永远也追不上末日浪潮的浪头，只能跟在别人的屁股后面吃剩菜、捡垃圾。如此一来，新手区争夺无主之地的就变得极为重要起来。一旦融合无主之地，新手区的版图直接扩大，资源起码翻倍算。融合的无主之地越多，新手区版图就越大，资源也就越丰盛。届时，无论是升级还是生存。自然是可以轻松兼得，两不耽误。听到教室里慌乱的声音，林默慢慢睁开了眼睛，轻轻用手指敲了敲讲台的桌面。下一刻，教室里就安静了下来，大家的视线同时投向了这尊杀神。只见说出一句令所有人震惊的话来：“缺时间币的，我可以借给你们。”卧槽，杀神变佛陀了！就在大家摸不清林默是要普渡众生还是超度众生的时候，只听对方继续说道：“借一还时，数量有限，先到先得。”第三十七章无主之地，顶级资源。听到这话，教室里的玩家们反而松了口气，尤其是李明亮和江元基这些见识过林墨真正实力的人。如果林墨直接出手抢夺，他们教室里这点人根本就不够看。现在虽然还是抢，不过好歹换了一种方式。这就意味着，只要不作死，林墨确实不会对他们起杀心。教室里一阵沉默后，有人还是举起了手：“我，我能借一个时间币吗？一个就好。”等版图融合后，马上攒钱还林哥。林默点了点头 ，ID 报给我。问话的那人连忙说道：“林哥，我叫张强。”只见林默在界面上稍微操作了一下，很快张强就收到了来自他的转账。到账了，到账了！张强满脸喜悦的看着界面，马上说道：“林哥，我我我攒到钱，一定马上喊你。”看到他真的拿到了时间币，其他玩家也纷纷坐不住了。林哥，我也要借，也是一个时间币就行了，我只要半个。林哥。求求你，行行好，我也是半个就够了，谢谢林哥。一时间，教室里此起彼伏，全是借钱的声音。而林默还真一个个的转账，转瞬间就借出去五六十个时间币。收到时间币的玩家自然是欢天喜地，一脸高兴。李明亮和江元基互相看了一眼，也不知道对方葫芦里卖的什么药。李明亮犹豫了一下，走上前说道：“林哥，那个我要不要也借点？”林默抬头看了他一眼，道：“你想借的话，可以借给你。”那就借点。李明亮嘿嘿一笑，说：“实在的，他的时间币虽然不算多，可是度过这几天还是没有问题的。”但他认为林墨这不是在借贷，而是在变相的收取保护费，所以才开口借钱。不过让李明亮没想到的是，林墨听到他这模棱两可的话来，却不耐烦的说道：“借就借，不借就滚开点，别挡在这里。”说完，一把就将他推开，继续给其他报名字的玩家放贷。李明亮退后好几步，重新站定在江元基身边。脸上惊疑不定地说道：“这家伙到底想干什么呀？”江元基挠挠头，说道：“或许只是单纯的想放贷。”李明亮听到这个回答，还是觉得不太像。主要还是林墨之前给他的印象实在太深刻了，导致现在对方无论做什么，好像都别有深意的感觉。不过这次他们是真的想多了。林墨借钱还真就只是单纯的借钱，比起普通的神赐者而言，他这种诅咒系天赋玩家，时间流速本身就要快一大截。尤其是他在转职神殿里不小心得罪所谓的神明，拿到了“毒神者”的称号后，时间流速再次翻倍。刚才新手保护期结束后，他大致估算了一下，自己的时间流速大约是其他玩家的十倍。也就是说，平常玩家一天只需要消耗一个时间币，他需要十个。当然，升级的难度也是大大增加。那么赚时间币这种事情就成为了林墨的必修课，没有比游戏前期更好放贷的时候了。借一还十，完全就是暴利。游戏规则从林墨这里薅的时间币，他要从这些玩家的身上一个不剩的全部薅回来。等到所有玩家都借完了钱，林墨兜里只剩下不到十个币。
，总计借出去八十多个币，还带时间一个月，逾期利息翻倍。面对天价的利息，借到钱的玩家一个个脸上还是露出了喜色。利息高不高？当然高，不过再高也没有命重要吧。面对版图融合后的不确定，这些新手玩家们的心里都没有底。什么时候能砍怪？砍怪还奖不奖励时间？这些都说不准。与其胆战心惊，不如先把时间避握在手里，以不变应万变。借完钱的林墨抬起头扫视了一圈教室里的玩家，说道：“有借有还，再借不难。要是敢赖账的，哼！”他冷笑一声，满心喜悦的玩家们这才想起面前的这位可不是什么大慈善家，而是实打实的一尊杀神，谁敢欠他的钱？呵呵，请参考教室后面墙壁里那位。想到这里，大家转过头看了一眼，好吗？还没死，但还不如死了。就在大家心神恍惚之际，忽然一道提示声传来。丁，版图融合即将开始， 9 1 1新手区是否要进行挑选无主之地？请投票选择。提示：赞成票数少于 50% 将直接进行版图融合。无主之地真的来了！玩家们一惊，目光再次投向台上的林墨。这一次，他们没有太多犹豫，纷纷在面前浮现出来的投票选项中选择了弃权。就连李明亮和江元基也要做出选择时，却被林墨点名道：“你们几个选赞成。”他们自然不敢不听话，而且也知道林墨这样做也是为了预防有人耍诈，偷偷点反对，最后凑不齐百分之五十以上的赞成票数。这样一来，就算有那么一个两个的蠢货，也不影响林墨推行自己的计划。果然，在听到林墨这样说了之后，教室里有些想要投不记名赞成票的玩家也歇了这个心思。一分钟过后，九百一十一新手区全体玩家选择完毕，系统提示传来：叮，九百一十一新手区统票结束。已确认加入无主之地争夺战，请在选出代表，在以下版图之中选择板块：炎国3945号地、炎国23959号地、樱花国291号地、灯塔国14522号地。一时间，无数无主之地浮现在911区新手玩家们的面前，慢慢形成一张硕大无边的地图。只是他们神情却没有什么惊喜，而是意外的沉默了，甚至有不少人直接哭出了声，因为在那地图之上。原本属于炎国的区域出现了大片大片的空白，他们都知道那是已经沦落为野区的城镇，还有不少空白区域就是他们家乡的位置。这代表着什么？自然不言而喻。林墨却没有给他们太多悲春感秋的时间，直接说道：“把代理权给我。”李明亮率先反应了过来：“好的，好的，这就选您。”说完，他马上就在代表那栏里勾选了林墨的名字。其他玩家也纷纷反应了过来，没敢违抗林墨的意思。直接选择了他作为911新手区的代表。就在这时，系统的提示再次响起：“叮，已将无主之地划分等级，从高至低依次排序，请玩家们谨慎挑选。”听到这条提示，大家眼睛一亮，再次看向面前的系统界面。只见上面那张地图空白处，慢慢浮现出一些数字标记，而他们也看到了填满空白处那抹最鲜艳的红色之上，标注一行小字：“无主之地，炎国区99号地 ，S S S 级资源。”第三十八章，大佬下场，旗帜争夺战 ，S S S 级资源。就算刚刚不知道无主之地价值的新人们，这一刻心中也大致有个底了。看看热门榜上那些 S 级天赋的玩家，一个比一个猛。现在无主之地也用这个等级来划分，从最低的 F 级、E 级到最高的 S S 级、S S S 级。现在傻子都知道，标注着 S S S 级资源的无主之地绝对是好东西。而这样的深红区域，在那些空白的版图上，数量却并不多。大家互相对视一眼，似乎意识到了什么。果然，还没等一会儿，世界聊天频道上就有人发言了：“樱花国一号地，灯塔国三号地，炎国二十三号地，都是我的，谁也不准抢。”忽然，一个名叫吉尔·伍德洛的玩家在世界聊天频道如此说道。紧接着，没等人反驳，他就在世界聊天频道公布了自己的天赋等级：吉尔·伍德洛，天赋 A 级。有胆子就来争，他留下了这句话。不少想要回击的玩家下意识闭上了嘴。经过新手试炼，他们都知道了神赐天赋的等级代表着什么含义。就算是上百个新手区里，也未必能够出一个 A 级神赐天赋的玩家。A 级玩家绝对算是万里挑一的天才。可是山外有山，天外有天。吉尔伍德洛那条发言并没有停留多久，下面马上就有人回复道：“呵呵，是吗？我这个人偏不信邪。”你说的这三块地我全都要了，不仅如此，我还要大英国23号地、棕熊国32号。对了，差点忘说了，我天赋 S 级，呵呵，有胆子就来争。又是两条令无数玩家悚然一惊的消息 
S S 几玩家都下场了。但这两条消息不过是这场争斗的开胃菜而已。很快，更多的强者纷纷下场，放言要将 S S S 几资源的无主之地收入囊中。炎国的无主之地，谁人敢碰？不管你是 S 级还是 S S 级，我会亲自亲手宰了你的手。留名者：崔成 S S 级龙胆金枪客。呵呵，你们炎国有多了不起？我倒要看看。决定了，就选炎国的无主之地。留名者：何元一真 ，S S 级神道武士。哈哈哈，好热闹啊！我也来凑个数。我们大英国233号新手区要10个 S S S 级无主之地。留名者：布莱恩 ，S S S 级剑皇。我要10个 S S S 级无主之地。留名者：妮娜 ，S S 级极兵法师。加一。留名者：贾艾斯 ，S S S 级机械战士。明明刚才一秒钟刷出数万条消息的世界聊天频道，此刻消息条数却增长缓慢。最终只刷新出数百条的新消息，而这些消息里，留名者跟着的后缀一个比一个吓人。后面就连 A 级的职业者都不配出场了，发言的全是 S 级职业、SSS 级职业的玩家，更是没有一个其他玩家敢擅自闯入这场强者的对话之中，生怕被这些人记下来，最后找上门去。李明亮等人也是震惊的看着这些消息，头一回知道这个世界原来还有这么多强大的玩家，比起来，他这个区区 B 级玩家根本算不了什么。至于其他玩家，就更加觉得绝望了。李明亮暂且按捺住心中的震撼，回过头望着林墨，问道：“林林哥，你打算怎么选？”这话一出，也吸引了其他玩家的注意力。现在大家都把选择权利交给了林墨，让他代表着911新手区选择无主之地。大致知晓了无主之地的重要性，又有了这些强者的对比，他们希望林墨挑选一些不要那么好，但也别太差的无主之地。林墨没有直接回答他的问题。而是伸出手，快速在那张地图上开始进行标记。定， 9 1 1新手区选择炎国88号地 S S S 级无主之地作为融合目标。定， 9 1 1新手区选择炎国92号地 S S S 级无主之地作为融合目标。定， 9 1 1新手区选择樱花国20号地 S S S 级无主之地作为融合目标。定， 9 1 1新手区选择。一连串的消息直接惊掉了众人的下巴。因为林墨挑选的无主之地，无一例外全是 S S S 级的无主之地。没等他们说话，他们就再次接收到了提示。定，九百一十一新手区挑选的炎国八十八号地与樱花国两千三百五十五新手区、大英国三千二百三十四新手区、棕熊国一万三千四百四十三新手区发生冲突，是否坚持选择进入到无主之地旗帜争夺战？定，九百一十一新手区挑选的樱花国二十号，连续多道提示，再次让大家眼皮子狂跳。他们赶紧翻开刚才的世界聊天记录，果然找到了好几条对应的消息。而发这些消息的，清一色全都是 S 级及以上的玩家。众人只觉得口舌干燥，看着林墨还是那般云淡风轻的模样。李明亮弱弱的开口道：“林林哥，这些版图竞争的人这么多，要不要暂时先放一放，选几块比较容易拿的，然后再说起？”定。九百一十一新手区坚持挑选炎国八十八号地、樱花国二十号，版图已成功锁定，确认进入旗帜争夺战。等待其他新手区确认中，请稍后。完了，李明亮面色惨白，还是没想到林墨的胆子这么大，如此多的 S 级玩家，他就如同视而不见一般，连犹豫都不带犹豫的。在座的其他新人脸色也没有好到哪里去，一想到他们要和那些玩家争夺无主之地，他们就双腿发软。一个林墨就已经够恐怖的了，那些争夺无主之地的每一个都相当于林墨，甚至比他更强。好好想想，一群林墨在一个擂台上厮杀，得有多么的恐怖！是他们这种小卡拉米能够踏足的领域吗？好在他们这种担心并没有持续多久，就听到林墨说道：“等下的旗帜争夺战，你们想进就进，但别指望我保护你们。想进就进，是不是可以代表着不想进就不进？”众人纷纷松了口气。林墨确实没有强行让他们跟着进去，主要是参加争夺战那些家伙太夸张了，他们进去就跟找死没什么区别。现在好了，最多就是没争到地，起码自己不用死。想清楚这点后。他们心情就轻松了不少，抱着看戏的态度开始浏览游戏论坛和世界聊天频道。只是越看他们越心惊，越看越觉得吓人。版图选择开始后，这两个频道上吵得不可开交，期间更有不少大佬纷纷下场，开始不要脸皮的争抢版图，更是亮出高的吓人的天赋，直接恐吓。手下的小老弟们也是纷纷加入战斗，一时间，两个可以发言的频道变得跟菜市场一样，全是骂战。有些浑水摸鱼的也跟着偷偷骂了几句。看得路人目瞪口呆，好不热闹。就这样折腾了一个小时后，系统的提示终于传来：定， 9 1 1新手区已加入旗帜争夺战。9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9
，请及时登录入口，过时视作弃权。59 58 57看到这条消息，教室里的众人还是微微有些紧张。不过林默连正眼都没有给他们一个，就直接点了是。下一刻，随着传送光芒亮起，他就消失在了教室里面。众人神情微松，然后就听到系统提示：叮，是否观看911新手区旗帜争夺战？第39章：顶尖战场，争斗开始。裹挟在这场无主之地争夺战之中的新手区，竟超过了百万之数，差不多快占蓝星新手区总数的一半之多。除掉一些在新手试炼中阵亡的玩家，还有旁观的人以外，总计超过十几亿玩家加入了战斗。搭建的旗帜争夺战擂台，总计超过二十万之数。九百一十一新手区加入的争夺战只是其中之一，但却是最顶尖的战场之一。因为这场战斗不仅涉及到林墨挑选的十座 SSS 级无主之地，还涉及到其他高品质的无主之地。大大小小，总计超过50座的无主之地，都会这一场争夺战之中决出无主之地的归属。关联的这50座无主之地，无一例外，全是顶级资源，最起码也是 S 起的资源级。但同样意味着争夺人数不会少，强者更不少。才刚刚涌入观看擂台战的直播间， 9 1 1新手区的玩家们就发现了，弹幕已经开始满屏飞了。4056号无敌，爱丽丝无敌，哼哼，爱丽丝是什么东西？区区 A 级的废物。也敢跟我们 S 级的山姆大人相提并论，就跟谁家没有 S 级似的。我们新手区总计两位 S 级大佬，怎么要比一比？废物玩意儿，我们家大佬可是 S S 级职业，你们两个 S 级算什么？一起上也未必是对手。嘿嘿嘿，大家都这么猛啊，我们新手区就没有那么多 S 级。不过有超过30名 A 级职业玩家，还真有点想跟你说的这位 S S 级职业玩家交交手。911新手区教室里的众人看到这些一个比一个逆天的发言，也不知道该说什么好，憋了半天。还是有人说了一句：“林墨大佬到底能不能顶得住啊？”其他人也是一脸担忧。虽然林墨霸道、不讲理，对他们的态度也是冷漠至极，但经过刚刚的接待，他们对他的看法也稍稍有点改观。最关键的是，林墨可是911新手区唯一的扛把子，他要是倒下了，以后911新手区谁来扛大旗？李明亮，还是江元基？在见识过世界的参差过后，他们已经意识到自身的渺小。现在的他们。已经没有几天前要气吞山河、争霸世界的气势了，而且比起其他人来说，他们两人更希望林墨活下来，哪怕是当一个911号地内无冕之王都行，好歹让外人知道，燕国911区也不是没有坐镇的人。别死啊，林墨！李明亮在心里默默念叨。不过，对于林墨能不能拿下这十座无主之地，却没有太多念想。不只是他，在座的其他玩家心里估计也是这么想的。林墨慢慢睁开眼，面前的画面已然斗转星移。出现在一片岛屿之上，他抬起眼皮，四处看了看，找到了位于岛屿中央的旗帜。这是代表911新手区的旗帜。没错，争抢无主之地的旗帜并不是全无条件，同时也要压上自己新手区的旗帜。一旦自家的旗帜被掠夺，那么自家的地盘也要融入别人的地盘，以后在别人的地盘上也只能低头做人，小心做事。当然， 9 1 1新手区并不算什么高出天际的资源宝地，只凭的上一个区区 B 级资源地而已，不上不下。普普通通，林默没有太过细看，而是把目光放在了面前的系统界面上，上面已经显示出一张地图。只见地图已经将五十座无主之地的旗帜全部标记了出来，从深红色的 SSS 级资源地到浅红色 S 级资源地旗帜，除此之外，就连参赛的两百多个新手区所在的位置也标记了出来。这其中还不乏有部分还算不错的资源地，当然，没有一座比得上林默挑选的那十座 SSS 级的无主之地。让我想想。先从哪里开始呢？林默摩挲着手指，眯起眼睛打量着面前的这幅地图。与此同时，其他岛屿上，一个身材高挑的精壮男子脱光衣服，站在岛屿的小山头之上，扛着自己的那扇大旗，目光扫过面前的座座连绵不绝的岛屿。而他身后站着数十名玩家，同样意气风发，气势十足。爱丽丝大人无敌！他们齐声喝道。那位名叫爱丽丝的男人伸出手挠了挠裤裆那玩意儿，然后朝着虚空一抓。只见一柄超过三米的海神三叉戟出现在他的手中，他朗声大笑道：“竟然是海岛地图，哈哈，真是天助我也！”决定了，这些。他大手一挥，海神三叉戟的枪尖扫向面前的一座座岛屿，然后说道：“都是我的。”身后众人再次齐声喝道：“无敌，无敌，无敌！”与此同时，另一座岛屿的山巅处同样也站着一位女玩家，她一头银白长发在空中肆意飘散。手上握着一柄远远超过身高的魔法杖，但远远看上去不像是法师职业，反倒更像是一个手握长枪的战斗职业。
，身后的玩家低声道：“妮娜小姐，这次参与争夺战的强者好像不在少数，我们是不是应该先静观其变？”眼眸里似结着冰霜一般的妮娜，语气也是冷冷的说道：“此处有水，优势在我，所以无需等待，我们直接出击即可。”身后的玩家还想劝说两句，没想到却被妮娜冷声打断道：“蠢货，末日降临，无异于开启第三次世界大战。我们这种极寒小国，如果不成事儿上。”勇往直前，以后瓜分世界能有我们的份。再说了，我既然拿到我们国家唯一一个 SS 级职业，自然要为艾莎国区好好争一争版图。说不定几年后，我们艾莎国就会成为蓝星星的超级强国。要是在这里退让了，以后岂不是步步让，步步输？被点名教训的玩家缩了缩脖子，但也没有继续放反驳。身后其他玩家眼神闪烁，似乎在思考自家老大的话。妮娜说的没错，永恒国度降临就是百年难遇的第三次世界大战。或许这是人类历史上最后一次重新瓜分世界的机会。他们只是一个弹丸小国，如果真的能够借势而起，说不定以后还真有可能成为新世界的列强。想到这里，他们眼神也是一阵火热。另一座岛屿，丛林深处，法克，怎么偏偏是这种地图？一句愤怒的骂声传来。一位身穿着黑色长袍，面容和身体完全隐匿于兜帽和长袍之下，在黑暗中隐隐看得到那双猩红的双眼，以及反射出金属光泽的森然獠牙。身后的小老弟讪笑道：“爱德华大人，要不我们等烈日落下后再行动。”他张了张嘴，眼神阴沉的扫向头顶的烈日，随后冷笑一声，伸手就将说话那人抓了过来，然后张开血盆大口，直接啃在脖梗之上。吸食血液的声音在寂静的丛林之中响起，身后玩家们一个个头皮发麻，大夏日却出了一身的冷汗。片刻后，已经被吸成人干的玩家被他随意丢弃在树丛之中。爱德华擦了擦红润的嘴唇，冷笑一声：“废物。”等到落日初级版图都融合完毕了，还有好地方能留给我们。说罢，他扫了一眼身后噤若寒蝉的玩家，冷声道：“等下开始之后，一个不留，全都给我出去抢旗帜！我要的东西，绝不可能落到其他人手中。”剩余的玩家们齐声应道，生怕说慢一秒，会落得跟之前那名玩家一个下场。随着一个个岛屿在地图上显现，系统倒计时终于结束。叮，旗帜争夺战正式开始，请玩家们努力争夺旗帜。随着系统的机械音结束，只见原本一座座互相独立、互不干扰的岛屿之间，开始架起一条条如彩虹般绚烂的天桥。仅仅是转瞬间，就将数百座大大小小的岛屿用天桥全部连接在了一起。林默眯起眼睛看着这一座座天上虹桥，没等一会儿，那虹桥之上就出现密密麻麻的人影，开始朝着四处冲杀。人影聚集最多的，自然是中央那数十座顶级的无主之地，但也不代表着没有其他想法的。渐渐的，人影也开始分流。朝着四周玩家的所在岛屿冲去，这明显是想先声夺人，提前扫灭附近的竞争对手。其中甚至有一股人潮是朝着林墨所在的岛屿而来。林墨语气冷冷地道：“总算是开始了。”下一秒，他的身影消失在原地，而与他一起消失的，还有插在岛中央的那根旗帜。第四十章，凡人的地狱，怪物地天堂。如果岛屿上人数众多，自然不能像林墨这样把旗帜携带在身上。不然被人杀了之后爆出来，绝对会被新手区内其他玩家骂死。但林墨不像其他岛屿，动辄就是几百上千人一起上场，仅仅是独身而来，所以旗帜自然是携带在身上是最好的。在直播间的观众们的眼里看来，形单影只的林墨看起来极为显眼。哈哈，那哥们谁啊？怎么一个人上，新手区就剩他一个了？哼，真是找死！就算他再强，但双拳难敌四手，又能有什么好下场？噗呲！你们都别猜了，我刚检索了一下世界频道和游戏论坛的消息记录，这什么911新手区都没出现过，估计是派个人过来碰运气的。还真是敢想，万一新手区旗帜被他搞丢了呢？岂不是多的都赔出去了？林子大了，什么蠢货都有。嘻嘻，估计活不过几分钟吧。你们看，已经有一大群人往他那座岛屿去了。李明亮等一众911新手区的玩家也是看到了这些消息，不过李明亮和江元基只是互相对视一眼，前者脸上。直接露出冷笑，谁是蠢货还说不准。若是说林墨和那些 S 级以上的大佬比，他会担心两者到底孰强孰弱。可是那些冲杀在前的马前卒，他只会担心这些人死得太快。这一点，转职之前的他还未看得太过真切。可是转职之后，他却愈发明白林墨的实力之强，甚至要超过转职之后的他。当初林墨就可以以一当百，在兽潮之中如入无人之境。现在对付这些普通玩家。或许要比当时还要更轻松。林哥真有那么强？教室里的其他玩家却是有些怀疑。
，换做他们中的任何一位，在那种情形下，怕是都只有找好地方躲起来，生怕被牵连到更大的战场之中去。而战场上的林墨不仅没有躲起来，反而快速几步上前，一脚踩在了红桥之上，等着无数人朝着他这座岛屿冲杀而来。李明亮呵呵一笑，也没多说什么，直接说道：“强不强的，你们不知道用眼睛看。”他说完没一会儿，就看见直播画面里有一波人马已经与林墨近在咫尺了。闪光术，看到有人守在桥头，这边的一阶法师也没有讲武德，当即就丢了一发闪光弹过去。紧接着就是几发远程魔法又跟上，冰球、全涌术、连发剑矢，这么多的一阶魔法，换做一个普通玩家，就算躲得过两个，抗得住两个，不死也得半残了。哼，一个人也敢守桥头，真是找死！冲杀过来的玩家脸上露出一丝冷笑，可是下一秒，笑容就僵硬在了脸上。因为林墨只是轻轻挪动了几步，就避开了那些他们认为是致命的魔法攻击。有一两颗小冰球，好像确确实实砸在他的身上，不过不像是他避不开，而是故意不避开。因为那冰球砸下去，他的皮肤连一道明显的伤痕都没有出现，伤害太低，莫破防。那些玩家张了张嘴，意识到眼前的人似乎并不好惹，可是他们又看了一眼身边的人，我们这么多人，怕什么？兄弟们，上！领头的玩家大喝一声。带着人就冲杀了上去。比起没有转职之前只能靠天赋技能打出伤害，此刻的玩家们或多或少都有武器在手，杀力更胜之前。面对着这些或拿着刀剑、或拿着长枪短笔冲杀上前的玩家，林墨只是淡淡的抬起眼皮扫了一眼。激变！下一刻，他双臂探出六根带着锋利锁头的锁链。观看直播的李明亮和江元基眼皮狠狠地跳了跳，多少有点应激。果然，下一秒，在那红桥的桥头处。就开始了一场极为血腥的杀戮，六根锁链就像是追魂的死神镰刀一般，以迅雷不及掩耳之势刺入一个个玩家的胸口、太阳穴、腰椎等要害之中。往往只是一击，原本还生龙活虎的玩家身体便一软，然后瞪大眼睛，直直的倒了下去，死的不能再死。对比起锁链的速度来，这些玩家的攻击就跟慢动作没什么区别。还没有冲杀到林墨跟前一米的距离，就有十几名玩家被直接秒杀，而这只是一个开始而已。林墨微微往前踏出一步，身形暴动，在人群之中快速穿梭。六根锁链闪烁着令人胆寒的寒光，在空中起舞，划出一道道谢线。叮，击杀玩家约克。叮，击杀玩家安托万。叮，击杀玩家马伦。随着击杀提示不断响起，面前的玩家一个个栽倒。不消片刻后， 9 1 1号岛屿的桥口处已经躺了一片的尸体，而那些剩下的玩家，在知道自己遇到了一尊不该招惹的杀神后。想要往后逃，可是却已经来不及了。没出十分钟，上百名玩家横死桥口，给911号岛屿的入口处搭建了一堵不高不低的人墙。死！此刻刻意关注林墨这边动向的李明亮等人，直接缩了缩脖子，心中一阵后怕。还好之前没有和林墨正面起过冲突，否则他们这教室里的上百口人，怕是也只能沦落到和战场上那些玩家一个下场。不过，虽然他们仔细关注着这边。可是林墨这边的动静其实没有在整座战场上引起太大的波澜，这全都源于在另外几处战场上有几位玩家表现的实在太过惊艳。首先就是一个光着全身的金发男子，只见他没有直接上桥，而是在岛屿四周的禁制解除后，一头扎入了大海之中。然后众人就看到他扛着那柄巨大的海神三叉戟，踩着巨浪朝着红桥袭来，呼啦啦，巨浪朝着红桥上的玩家们扑打过去，甚至一时间盖住了红桥耀眼的色彩。仅仅是第一波巨浪过后，红桥之上躺了一片口吐鲜血、半死不活的玩家。然而，那裸身金发男并没有停止自己的动作，仰天长啸一声，再次裹挟着一波波巨浪朝着红桥上的玩家袭去。如此反复好几轮，被巨浪扑打成重伤或是直接击杀的玩家，竟然不在四位数之下，实力之强令人悚然。而红桥的各处击杀玩家数量不在他之下的还有好几个。此间战场，怪物肆虐，凡人勿近。第四十一章。天赋加点，云泥之别，冰刺狂舞。随着那位名为妮娜的 SS 级极冰法师一声吟唱，红桥之上骤然掀起一阵飓风。若是玩家们隔近了看，就会发现这道飓风根本就是无数冰刃汇聚而成的，沿着红桥的一端，直直的朝着另一端俯冲而去。无数玩家被裹挟其中，身体不是被冰刃扎成马蜂窝，就是被冰刃切割成无数碎块。飓风过后，满地疮痍，连一具完整的尸体都难看到。妮娜微微向前踏出一步，红桥之下便伸出无数冰川
，将他送至更高更远处，手中巨大的法杖在虚空轻轻一点，冰霜缠绕，魔法在笼罩了方圆数百米范围，朝着他冲杀而来的近战玩家们纷纷脚底一滑，身体顿感僵硬，冷气直往脑门上冒。莫等他们反应，妮娜后面的玩家们已经朝着他们扑杀过去，又是一场惊心动魄的厮杀。此刻，直播间内，卧槽！这些人真的是刚刚转职的吗？怎么感觉和我们完全不在一个水平线上？呜、哦，好吓人啊！还好我没有下场，不然连给人垫脚的机会都没有。差距就这么大吗？我都快看尿了！恐怖如斯，我们在这种天才神赐者面前，就跟蝼蚁没什么区别。小道消息，这些顶级天赋的神赐者转职之后，会获得一大笔自由属性点，比我们高很多很多倍。高很多很多倍，到底是多少倍啊？关于属性点的事情。很快就有人在游戏论坛上透露谜底，一个名叫万事通化名玩家发布了一个标题为“素净，揭秘 F 级 SSS 级天赋玩家转职后的属性点加成”的帖子。帖子里详细解释了从 F 级 SSS 级天赋的玩家转职后获得属性点截然不同，而且相差甚大。点入帖子，第一眼就能看到那张已经制作完成的清晰列表，直接将转职后各个档次天赋的属性点加成一一标注清楚。F 级天赋。转职后加属性十点 ，E 级天赋二十点 ，D 级天赋三十点 ，C 级天赋四十点 ，B 级天赋六十点 ，A 级天赋一百点。以上是 A 级天赋及以下的加成，至于 A 级天赋之上加成就更加夸张了。S 级天赋直接翻倍，总属性点达到了二百点 ；SS 级天赋总属性达到三百点。至于位于所有玩家的最顶端 ，SSS 级天赋则是拥有足足四百点属性点加成。当然，这并不是最终结论，因为每个档次天赋的玩家转职后加成的属性点，不仅要看天赋，还要看职业。举个例子，假如一个 B 级神赐天赋的玩家获得了相对应的 B 级职业，且匹配值达到60点以上，那么转职后就可以全额获得60点属性加成。但如果这位玩家获得的职业是一个 C 级职业，甚至是 D 级职业，那么即便匹配值达到60点，可是转职后加成的属性点也会大打折扣。绝对无法获得60点的全额属性值。相反 ，B 级神赐天赋的玩家，假如拿到 A 级职业，那么转职后的属性点加成就会超过60点，甚至有可能逼近 A 级的100点。所以，帖子最后给出结论，具体到每个玩家身上会有不同的情况，每个玩家的属性点加成也各有不同。看完整个帖子的玩家们纷纷比对起自己的属性点加成，发现和帖子给出的结论出入不大。于是，帖子瞬间被顶上热门。而关于参战玩家的讨论度就更高了。我的妈妈耶 ，S 级天赋能够加200点，怪不得那些 S 级玩家杀普通玩家就跟杀狗没有什么区别。人比人气死人！我这种一级天赋纯属滥竽充数的。为什么我 A 级只有100点 ，S 级就翻了一倍？算了算了呀，楼上的大佬，我怀疑你是来装逼的。那我 F 级只加了10点，岂不是垃圾中的垃圾了？噗呲，你别说，还真是。李明亮和江元基等人。也注意到了这篇在直播间弹幕刷的帖子链接，他们也满心好奇地点进去看了一遍，还真是差不多。李明亮算了算自己转职后加的属性点，大概在70点左右，主要是因为他的职业匹配值还不错，想来是天赋和职业相信高，也可以多加一点属性点。江元基稍差，但也在60点之上。其他玩家也对比了一下自己的属性点，发现和帖子说的出入不大。于是李明亮像是想到了什么，突然开口道。那个叫妮娜自称 S S 级极冰法师，属性点加成岂不是有300点？嘶，他倒吸了一口凉气，眼神之中流露出畏惧之色。其他玩家的神情也差不多。半晌过后，有人问道：“那林哥的属性点到底有多少啊？会不会也有300点？”有人摇头，估计悬， 3 0 0点很夸张了，好吧？不管多少点，反正都比我们强。林哥强点好啊，最好能给我们911新手区拿下几座评级不错的无主之地。旗帜争夺战。九五号场地，争夺战才刚刚开场，就看到战火四起，八方大佬各展神通，轰鸣声、喊杀声交织在一起，让正在观看直播的观众们后背发凉的同时，又庆幸自己没下场。当然，要说最吸引人眼球的，还是莫过于扛着海神三叉戟的爱丽丝，以及释放冰系法术的妮娜，两人出手的声势最为惊人，击杀的玩家数量也最多。不过半小时，死在他们手中的玩家已经超过两千人。加上战场四周死伤的人数，总伤亡的玩家已经超过了三万人，而95号战场参与旗帜争夺战的玩家人数也不过才16万多，还没到一个小时就伤亡了将近五分之一，其厮杀的惨烈程度
比新手试炼那一波波让人猝不及防的兽潮犹有甚之。站在红桥一端桥头的林墨，只是静静地站在尸体堆砌起来的土墙之上，看着这一场场的厮杀。若是有不长眼的敢靠近，身侧的六根锁链下就会再次增添一具尸首。林墨眼中闪过一丝杀意，嘴角更是溢出一丝冷笑。一群蠢货。第四十二章，强者生，弱者死。永恒末日不过短短几日，蓝星玩家就死伤无数。原本有超过八十亿的蓝星玩家，在新手试炼中阵亡了一批。好不容易存活下来的玩家，又马不停蹄地加入了这场无主之地的争夺战。最后，起码有一半以上的蓝星玩家会直接阵亡在前两轮的试炼和争斗之中。尤其是这场无主之地的争斗，争斗之惨烈，死伤之多，甚至被后世的蓝星玩家誉为最愚蠢的内战，没有之一。这个世界上多的是蠢而不自知的人，认为乱世到来，自己就可以乘势而起。做一做那瓜分天下的枭雄，但他们从来没有想过自己到底是不是那个万分之一的一，还是万分之以下的那一万。起码现在后悔的人可不少。呜、嗯，妈妈，我不想死，谁来救救我？我可以把所有的时间币都给你，求求你们了，别别过来啊！去死去死去死！我不想死，我真的不想死啊！哎呦，那些仅剩下一丝丝血量在红桥上苟延残喘的玩家们，头一次感受到了后悔。可惜，无论他们哭喊声如何的悲凄，此刻都没有人能够救他们于水火之中。也是此时，他们才真正意识到一件事：从一开始，这场顶尖无主之地的争夺战就跟他们这种普通人没关系。这座名为九十五号地的旗帜争夺战，是场上那几个怪物的主场。而他们这些想要在怪物口中夺食的凡人，纯粹就是异想天开，浑水摸鱼，不存在的。这注定就是一场怪物之间的战争。正在观看直播的观众们早就注意到了，已经有好几个怪物奔向最中央的那片岛屿，然后如入无人之境的将那些 S S S 评级无主之地的旗帜收入囊中。目前， 95号旗帜争夺战场的排名已经出现了：一、爱丽丝 S S S 级旗帜 X 一；二、妮娜 S S S 级旗帜 X 一；三、三浦海翔 S S 级旗帜 X 二；四、爱德华 S S 级旗帜 X 一；五、泰伦 S S 级旗帜 X 一；十、霍奇森。S S 级旗帜 X 一，旗帜榜上前十名的玩家最少人手一面 S S 级旗帜，榜一和榜二更是已经将所有人虎视眈眈的 S S S 级旗帜都拿下一面。场中总计有50面旗帜，已经被玩家们拿下了一小半。其中 S S S 级一共有18面，剩余都是 S S 级旗帜。每个新手区最多拿下10面旗帜，但参与争夺战的新手区却超过200个。这也就意味着，或许最终只有寥寥几个新手区才能够满载而归。可是场上却不只有几个怪物而已，排名前十的玩家没有一个是善茬。除此之外，也不是没有人能够媲美这些人。首当其冲的就是飞饼国四千号新手区那足足三十位 A 级职业的玩家，三十名身强体壮、上半身赤裸的摔跤手，摆出一个阵型，在红桥上一路横推。就算是数倍于他们的玩家团队，也只能被他们碾压。虽然不像榜上那几个怪物一样夸张，可是稳扎稳打。已经靠近附近一座 S S S 级资源的岛屿了，不出意外，那面旗帜就会落入他们手中。除此之外，场上还有几个潇洒至极的身影，不清楚什么等级，也不知道什么职业。他们在人群之中快速穿梭，酣畅淋漓地厮杀着，然后各自朝着目标奔袭而去。一时间，场上混乱不堪，让正在看直播的观众都不知道该关注哪边比较好。我靠，太强了吧！这些人，到底谁能够拿下最终的胜利？不是爱丽丝。就是妮娜吧，这两人实在是太强了。榜上其他人虽然也强，可是和他们感觉还是有差距。我的感觉也差不多，就他们两人杀力最强，杀人也最多。我看未必。这两人的职业技能明显更偏向范围攻击。真要对上榜上擅长单对单的剑圣三浦海翔和那黑袍爱德华，不知道鹿死谁手。剑圣三浦海翔还好，剑招凌厉，起码看得出路数。这黑袍爱德华也太阴森了，跟他交手的人死得悄无声息的。都不知道怎么回事，啧啧，反正都是惹不起的家伙。就在观众们议论之际，战场上大部分人认为当之无愧的榜一和榜二终于短兵相接了。哈哈，我来也！爱丽丝踩着海浪从红桥上空掠过，海浪将无数玩家裹挟着卷入海中，冲入海中又卷上岸边。几轮下来，还活着的玩家就没剩几个了。而另一头，妮娜同样脚踏冰川，在铺好的冰川之上一路滑行，移动速度虽然不比爱丽丝。可是依旧很快，两人不知道有意还是无意，几个回合下来，竟然朝着一处中央岛屿汇聚而去。哈哈，小妹妹，快让开！
，这座岛屿是本大爷我的。踩着巨浪而行的爱丽丝朗声大笑一声，然后将手中的海神三叉戟毫不犹豫丢了出去。巨大的三叉戟带着无匹的气势，径直朝着冰川上的妮娜去。后者冷笑一声，竟然没有释放魔法，而是拿着与身材完全不相符的魔法杖直接横挥了出去。哐！第一声巨响，法杖重重的敲在了三叉戟之上。妮娜咬紧牙关，再次用力。直接将海神三叉戟从哪里来，又打回了哪里去。S S 级极冰法师可不只有精神力高，想找死！妮娜举起魔法杖就要释放范围攻击，海神三叉戟没有任何意外的回到了爱丽丝的手中，她咧开嘴笑声爽朗，没有介意妮娜威胁，而是笑着说道：“妮娜妹妹别生气，不如我们两个联手。这中央岛屿可是有足足18面 S S S 级旗帜，光明正大的密谋。”正在关注这边动静的玩家大惊失色。开什么玩笑，一个就已经够变态好吧？现在榜一和榜二还要联手，别答应啊！千万别答应啊！无数玩家在心中哀求道：“真要让这个两个家伙联手了，岂不是可以横扫整座95号战场了？”可惜他们的哀求并没有奏效了。妮娜只是略微沉吟，就开口道：“十八面，怎么分？”爱丽丝笑着说道：“一人八面旗帜，剩下的二面旗帜各凭本事，为什么不是一人九面？很简单。”他们都想要十面 S S S 级旗帜，妮娜眼神闪烁，片刻后就做出了决定。好，爱丽丝仰天长笑两声，说道：“好，不愧是我看中的你。”说完，他还顶了顶胯下，对着妮娜挑了挑眉：“事成之后，有没有兴趣参加我的私人 party？” 妮娜冷冷的向下扫了一眼，嘴角勾起一抹冷笑：“太小了，不感兴趣。”爱丽丝也没有生气，只是对着妮娜露出一个明媚的笑容，然后微微向前伸了伸手。只见巨浪瞬间将岛屿中央的那面 S S S 级旗帜带了出来，不过他没有直接收入囊中，而是让海浪带着旗帜送到了妮娜身前。结盟的见面礼，我的冰雪公主殿下，请笑纳。爱丽丝微微弯腰行礼，只不过浑身赤裸的她，实在不像是一个绅士或者骑士。妮娜也没有废话，直接将 S S S 级旗帜收了起来。爱丽丝哈哈笑了两声，转过头看着周围面露恐惧的普通玩家们，大声道：“那就让我们开启一场快乐的 party 吧。”话音刚落，他就踩着巨浪，朝着岛屿四周的玩家冲了过去。妮娜没什么表情，驾驭着冰川紧随其后。两人沿着中央岛屿群开始疯狂收割旗帜。第43章结盟，收割战场。看到爱丽丝和妮娜联手之后，其他玩家的反应也很快，做出了相同的抉择。尤其是榜单上的玩家也是如此，他们往往只需要一个眼神交换，然后就迅速确定了联盟关系。面对榜一和榜二的联手。榜单上任何一位玩家都不可能单独应对得了，所以这也是他们唯一能够胜利的手段。仅仅十几分钟后，几支强大团队新鲜出炉，排行前三的剑圣三浦海翔和第五名的枪炮手泰伦结盟，排行第六的影战士车成员和第十的绝命毒师霍奇森结盟，第四名黑袍爱德华和第八名的船长格拉尼，以及第九名的盾战士凯利结盟。第七名的光法师奥尔丁顿和飞饼国的三十名摔跤手结盟，加上爱丽丝和妮娜的强强联合，一下子场上就出现了五支实力恐怖的队伍。而且这些队伍以极快的速度，一边收割挡在面前的普通玩家，一边收割中央岛屿上的旗帜。岛屿群的旗帜正在以肉眼可见的速度被他们一面面收入囊中，观众们也是阵阵惊呼：“卧槽，这些怪物都结盟了，还玩个屁啊！不结盟也玩不了啊！前一百号场地。”完全就是怪物的主场，普通玩家在他们手中就是蝼蚁，这也太不公平了吧！哼，都世界末日了，谁还跟你讲公平？我现在只想抱大腿，有 A 级大佬愿意收小弟吗？我也是，我也是，身娇体柔穿黑丝，有没有要收小弟的大佬在线求？都别吵，楼上的信息量有点大，我在思考。哈哈，现在大佬都在争无主之地呢，直播间哪里都是小菜鸟。911新手区教室内，草。这些人也太不要脸吧！竟然还结盟！李明亮忍不住破口大骂。那这样的话，林墨大佬岂不是很危险？其他玩家们一脸担心。911新手区本来就只有林墨一个人参赛，而那些榜单上的大佬们却不是一个人在行动，身后还跟着一群小老弟。两两结盟后，人数就更多了。林墨只有一个人，完全不占优。李明亮叹了口气，他本来对林墨还抱有很大的希望，但就现在的局势而言。他只求林墨别死就行，好歹911新手区以后还有个扛把子的大腿，不需要像直播间那些玩家一样到处去认大哥。就在他叹息之际，忽然旁边传来一声惊呼 
，我的天，林哥要和奥尔丁顿他们接触了！众人皆是一惊，连忙看向屏幕，只见画面中正在虹桥之上奔袭的林沃，刚好和另一头奥尔丁顿联盟是往同一处岛屿而去。不出意外的话，双方很快就会碰面。完了呀，林哥只有一个人，怎么偏偏碰上人数最多的队伍了 ？S 极光法师奥尔丁顿，再加上三十个 A 级的飞饼国摔跤手，这是场上五支结盟队伍里精锐最多的一支。刚才引战士、车成员和绝命毒师霍奇森的结盟队伍遭遇，他们也忌惮了几分，选择了绕道而行，没有正面起冲突。主要还是他们这个组合确实强悍。S 极光法师本来就是一阶中最好的辅助职业之一，加上30名负责强攻的摔跤手，简直不要太配。好几个光环技笼罩在身上的摔跤手，单体攻击已经不弱于 S 级职业的战斗玩家了，更别说30名摔跤手还有组合技，一起出手的话，就连 S S 级职业的联盟队伍也只能避其锋芒。正面交手，属实不太明智。别呀、啊，林哥，赶紧退啊！教室里的众人急得喊出了声，可是他们的声音终于无法穿透屏幕，抵达林墨耳边，所以只能眼睁睁地看着林墨一步步朝着光法师联盟队逼近。几分钟后，双方终于打了照面。嘿，哈，嚯！摔跤手们整齐划一，向前踏步，以掌作推。但凡挡在他们面前的玩家，会被直接摔倒在面前。防御稍微薄弱一点的。摔下去的一瞬间，脑浆什么的都开始四处飞溅了，就连体质还行的骨头也会被摔裂，暂时失去行动的能力，然后被跟在他们后面的小老弟们捡人头。所以他们在看到林墨的一瞬间，神情根本没有太大的变化。一个摔跤手伸出手，就想抓住林墨胸前的衣襟，将他摔倒在地，找死！林墨眼神冷冷的扫了过去，手臂瞬间化为古剑，从上往下切了下去。啊！下一刻，摔跤手的惨叫响彻全场。周围的同伴纷纷侧目，只见摔跤手的手臂已经被林墨齐根切断，还莫等他们惊讶，林墨的古剑再次袭来。摔跤手抬起剩下的一只手想要格挡，可是古剑轻而易举地切了进去，将他的手臂连带着脑袋直接切了下来，脑袋和手臂一起飞了起来，随后滚落在地。直到死前，他也没有明白，明明自己身上有好几个防御 buff， 普通刀剑连一道伤痕都很难留下的身体，竟然被人仅仅用了一剑就切断了。可恶，去死！该死的炎国人！众人又惊又怒，直接就要出手镇压这个不知天高地厚的炎国玩家。呵呵，林墨冷笑一声，面对29名 A 级摔跤手扑击不退反进，斩刚，双手展开，化为古剑，下一刻就是一场酣畅淋漓的厮杀。随着一颗颗大好的头颅不断飞起、坠落，系统击杀提示也开始刷新。叮，击杀玩家拉哈尔。叮，击杀玩家萨米特。叮。击杀玩家萨尔曼，哈！ 30名 A 级摔跤手一个接着一个倒下，不到两分钟的时间就全数阵亡。而他们之中，竟然没有一个人能够在林墨的古剑之下撑过一回合。不管是旁边的玩家也好，还是正在看直播的观众也好，神情都出现了片刻的呆滞，好似没有反应过来这是怎么一回事。最先回过神来的不是别人，而是正所在后面加光环加 buff 的光法师奥尔丁顿。他看着满地的摔跤手残肢断体。又看了一眼刚好朝着他望过来的林墨，顿时只感口干舌燥，头皮发麻。逃，快逃！奥尔丁顿脑海中刚刚浮起这个念头，只见下一秒，那个像是恶鬼一样的炎国玩家就已经往前踏出一步，直接拦截在他的面前。林墨面无表情地朝着他伸出手，吐出两个字：“拿来。”第四十四章，林墨出手，怪物们的战斗。奥尔丁顿几乎没有任何犹豫。以这辈子最快的手速，从背包里掏出所有的旗帜，迅雷不及掩耳的全交到了林墨的手中。而后者拿到之后，微微一抖，就将旗帜全数收入囊中。就在奥尔丁顿以为对方会顺手宰了自己之际，只感觉面前一阵清风拂过脸颊，眼前一花，林墨就已经越过他，一步横跨，踏上了前往另一座岛屿的虹桥。呼！后知后觉的奥尔丁顿顿时松了口气，伸出手摸了摸后背，一手的汗水，然后。他目光怔怔地看着已经消失在虹桥尽头的背影，心有戚戚道：“这到底是哪里冒出来的杀神？”要知道，凭借着光系法师最擅长就是增加团队防御和治愈伤势，在他的加持下，这些 A 级的摔跤手绝对是皮糙肉厚，不输于 S 级职业的前排玩家。可是，在这位炎国玩家的手剑之下，防御就跟脆纸一般，仿佛根本不值得一提。只是他不知道的是，林墨带有斩钢效果的斩击。在转职之前，就能够对体质超过一千点的地狱九头蛇造成伤害。这些体质最多不超过三百点的摔跤手，又算得了什么？奥尔丁顿长长吐出一口气，再次转过头，然后就露出了一副见了鬼的表情。
因为地上躺着的那几十具摔跤手尸体，不知何时已经变成了一具具被抽了真空的干尸。而此刻，直播间也炸开了锅。原本被观众们和无数玩家视作场上最强五大势力之一的光法式联盟，在遭遇一个名不见经传的炎国玩家后，竟然被摧枯拉朽般击溃。甚至在很多观众看来，这是一场完完全全的碾压和虐杀。我的天啊，这家伙到底是谁？好强！刚刚明明不在榜单上啊，怎么会这么厉害？嗯。好像叫林墨，刚刚拿到旗帜后上榜了。死，这不是那个单人上场的炎国玩家吗？原来真的是大佬，可不是大佬吗？这实力比得上榜单前几的怪物了吧？ 911新手区的玩家们更是一个个满脸涨红，激动的不能自已。卧槽，林哥牛逼！他们纷纷站起身来，鬼哭狼嚎。从一开始就无脑吹林墨的李明亮更是握紧双拳，口中不断说着：“我就知道，我就知道，我就知道。”当然。其实，就算是李明亮和江元基这两人，也不知道林墨的实力到底到了哪种程度，不然的话，之前也不会有些担心林墨的安危。只是最后，林墨的实力确实太过出乎所有人意料，只用了一场战斗的时间，就从没有排名，直接进入到了榜单第九。林墨 S S S 旗帜 X 一 S S 及旗帜 X 9没错，抢完光法师和摔跤手这两者的队伍，他的旗帜直接飙升到了十面。假如说林墨持有这十面旗帜到战斗结束。那么， 911新手区就将融合足足十座顶尖无主之地的资源，即便放眼整个蓝星，怕是也排得上号。当然，前提是林墨能够活下来，并守住手中的旗帜。想到这里， 9 1 1区的玩家们心中一阵火热，其中也包括李明亮。他攥紧拳头说道：“接下来只要不遇上其他几个榜单上的怪物联盟就好，坚持到最后就是胜。”喂，他还没说完，就被旁边的江元基拍了拍肩膀。他下意识回过头看去。只见江元基表情僵硬，吞了口唾沫，说道：“那个林哥好像朝着爱丽丝他们去了。”“什么？”李明亮立刻瞪大眼睛看向直播界面，然后就看到一副脊背发凉的画面。直播画面中，林墨在红桥上奔袭的速度极快，很快就接近下一座中央岛屿。而岛屿的正后方，爱丽丝和妮娜两人正在大杀四方。刚刚和第三名的剑圣三浦海翔以及第五名枪炮手泰伦组成的强攻组合交上手，双方交战正酣。一个个夸张的技能不要钱似的丢了出来，巨浪和冰川、剑气和枪林弹雨交织在一起，你来我往，声势浩大。而但凡靠近他们附近的玩家，全都被卷入其中，横尸当场。即便是他们自己人也不例外。林哥，快掉头啊！那里没有旗帜了，没看见大家都在往外面跑吗？很多玩家再次急得满头大汗。林墨奔袭的那座岛屿的旗帜，就在刚刚已经被爱丽丝和妮娜联手拔掉了。此刻岛上光秃秃的，什么都没有。李明亮苦笑一声，对教室里的众人道：“你们别叫了，叫了林哥也听不到。”他顿了顿，继续说道：“而且你们别忘了，林哥在战场上是看得到地图的标识的，所以他当然清楚那座岛屿上没有旗帜。”听到这话，众人顿时都愣在了原地。林墨既然知道那座岛屿上已经没有旗帜，为什么还要赶往那座岛？众人像是想到了什么，顿时一惊。战场上既然有旗帜数量的排行榜。那么身处其中的玩家们自然也清楚旗帜到底在谁的身上。周围的玩家之所以会避之不及地绕开那座岛屿，就是因为知道爱丽丝等人在上面交战。而林墨之所以会赶往那边，是因为两支队伍加在一起，旗帜是最多且最全的。他完全就是奔着旗帜去的。一想到这里，大家刚才高兴的那股劲儿就泄了下去。这林哥怎么老喜欢挑战高难度啊？有人哭丧着脸如此说道：“冰刺狂舞。”随着极冰法师妮娜的吟唱结束。巨大的魔法杖之中，快速凝聚起一道数米宽的飓风，然后直直的朝着前方发射了出去。轰轰轰轰！岛屿上无数的树木草丛被这道冰刃风暴席卷，浩浩荡荡而去。面对满天的冰刃和强劲的风暴，剑圣三浦海翔只是平静的举起手中日式木刀，口中轻吟：“迅猛如风，快若雷霆。”风雷斩。话音一落，他的眼中似有雷霆闪烁，将木刀狠狠的劈下，一道凌厉的剑气。宛若游龙一般朝着冰刃风暴而去，两道恐怖的能量在空中相接，然后炸开。强劲的余波朝着岛屿四周散开，实力稍弱的玩家在两道攻击的余威之下，甚至连站都站不稳。还没等他们稳定身形，只听高空中有爽朗的笑声传来：“哈哈，有意思，有意思，该我了。”潮汐海浪，站在浪头上的爱丽丝高举起海神三叉戟，一波又一波的巨浪从大海之中翻涌而起，最后形成了一面数十米高的巨大浪头。朝着岛屿上，三浦海翔和泰伦冲刷而去。而刚刚才释放完剑技的三浦海翔正处于技能冷却时间，枪炮师泰伦又缺乏防御手段。
，两人只能勉强架起防御姿态硬抗。唰，海浪扑打在岛屿之上，将两人淹没。虽然不至于一击必杀，可是对三浦海翔和泰伦两人却造成了不少的伤害。而且一时间，他们在海浪之中扑腾，竟然难以挣脱海水的束缚。哈哈，我们俩果然是无敌的！光着屁股站在浪头上的爱丽丝，双手叉腰，仰天长啸，态度不可一世。笑罢。他就朝着身侧的妮娜挑起眉，说道：“怎么样，跟哥哥联手是不是无往不利？”妮娜似乎很不喜欢他这种嚣张的态度，转过头刚想说话，却愣在了原地。“你，你身后？”爱丽丝疑惑道。“我身后怎么？”嘶，话还未说完，他的后腰处便传来一阵钻心的剧烈阵痛。爱丽丝瞪大眼睛，转过头望去，刚好看到一根黑色锁链从自己的后腰部位抽离，在空中带起一道完美的血线。而他顺着锁链回缩的方向望去。正好看到一位炎国玩家站在一棵树的树冠之上，一脸冷漠地看着自己。滚下来，否则就去死！第四十五章，不讲武德，抢旗帜。爱丽丝一脸震惊地捂着自己的腰子，血流顺着手缝不断流淌。尼玛，不讲武德是吧？她脸上笑容也直接挂不住，差点骂出脏话来。不行不行，咱们是绅士。爱丽丝在心中说了好几遍，才稳定住情绪，目光狠厉地看向下方的林墨。从新手试炼以来，他就没有吃过这么大的亏。走到哪里不是一路横推，哪里被人这么拖过街？炎国人，你真是在找死！爱丽丝眼中杀意腾腾，身边的妮娜却蹙起眉头说道：“小心，不是善茬。”他已经注意到战场榜单上名次的更新，出现了一个让人意外的炎国玩家名字。而此刻，界面的地图显示中，他们这块区域又多了很多面旗帜。很明显，持有旗帜的炎国玩家就是面前这个炎国人。要是只有这么一个人，他们俩的组合自然是不用担心什么。只是不远处的剑圣三浦海翔和枪炮师泰伦已经重新调整了姿态，必须谨慎处理局势，否则很容易造成一个被围殴的局面。爱丽丝咬着牙说道：“你帮我顶住三分钟，三分钟就足够了。”妮娜没多说什么，只是点点头。好，说罢，她再次举起手中巨大魔法杖，对准那边的三浦海翔两人。而爱丽丝就举起海神三叉戟，对着林墨冷笑道：“你以为我不敢下来？”我是怕你死。言罢，他踩着巨浪，抡起海神三叉戟，真就朝着林墨攻了过去。切换，斩刚。林墨的锁链再次切换成古剑状态，然后迎着海神三叉戟，就是用力一斩。哐！两件武器在空中碰撞，发出剧烈的声响。感受到手臂传来的震动感，爱丽丝眼中闪过一丝意外。这家伙还真能够接下我的一击。要知道，他的职业可是战法双修的 SS 级职业，海神。尤其是他职业匹配值达到了90点以上，转职后的属性加成无限逼近于 S S S 级天赋的400点属性，所以无论是魔法技能还是武技，他的伤害都不比同阶的 S S 级职业差。两者加在一起，战力更是在 S S 级职业之中绝对属于第一档的存在。就连刚刚三浦海翔和泰伦一不注意都被他的巨浪冲走，更何况他的武技不比魔法技能低。眼前这家伙是怎么挡下来的？你也是 S S 级？爱丽丝眯起眼睛，如此问道。不过林墨并没有搭话，只是抬起了左臂的古剑，又是当头一剑，从上至下，哐！爱丽丝将海神三叉戟一横，再次格挡住攻击。接下来就是面对面的对攻。爱丽丝将海神三叉戟舞得虎虎生风，几乎每一击都块沉重。反观林墨，两柄古剑毫不避让，力度和速度同样不弱。哐哐哐！无数火星四射，刺耳的声音响彻全场。双方的攻势快急如风。普通玩家们根本连他们攻击轨迹都无法捕捉，如果不是他们站定在远处，说不定就连身形也未必能够捕捉。我的天，真的是神仙打架！你们看清了吗？我怎么感觉什么都没看到？看到一点，但不多。属性差太多了，别人是你的好几倍，你凭什么能够看清楚？之前榜单上的怪物们打架，基本上都是碾压，一个技能就能够轰杀一群人，差距过大，所以也就不清楚到底有多少差距。直到此刻。爱丽丝和林墨近身作战，短兵相接，拳拳到肉，才让旁观者真正看清楚了这些人到底有多么恐怖。当然，震惊的不只是有旁观者，还有此刻身处战场的剑圣三浦海翔。在见到这两人的对攻后，他心中也是震撼不已。一是爱丽丝的近战竟然如此之强，丝毫不弱于魔法技能；二是这突然出现的炎国玩家与之对战，竟然不落下风。不，不是不落下风，而是占了上风。其他玩家。包括 S S 级法师的妮娜都未必看得出来这一点。林墨的古剑凌厉，速度极快，隐隐有种压制爱丽丝的气势感。尤其是古剑每次出一次
就能够在爱丽丝的身上留下一道不浅的伤痕，而反观后者，光是应对他的攻击都有些应接不暇了。这简直就像是一场戏耍。不知为何，三浦海翔心中冒出这个念头。可恶，可恶，可恶！爱丽丝不断的在心中怒吼。这场战斗让他憋屈不已。他能够感觉到对方的力量不如自己，伤害也不如，就连那诡异的古剑，似乎品质也是普普通通，相当一般。而他手中成长型的职业武器海神三叉戟一出来就是稀有品质，按理说这种劣质的武器根本在他的三叉戟之下撑不过几轮就会报废，可是偏偏林墨的古剑不仅没有报废，还能够跟他三叉戟对拼的有来有回。当然，最让他感觉到恶心的是林墨那角度刁钻的剑招，根本防不胜防。无论他如何使力，如何变招，对方始终都稳稳的压过他一手，总有种有力无处使的感觉，这才是让他憋闷的地方。负一百二十，负一百一十，负一百三十。爱丽丝的血量不断扣减，眼看着就要逼近黄线了。要知道，他身为战法双修，属性点无论是加在精神力上，还是力量之上，都会给他带来高额的生命值和防御。目前，爱丽丝虽然才十一级，可是血量已经达到了夸张的两千多点。即便如此，也扛不住林墨这一件一件的伤害。这家伙基础的思维不低，而且敏捷值绝对在我之上。爱丽丝神情凝重。也是察觉到了这点，他出手步步被对方压制，就是敏捷值不足的原因。不行，不能这样被他牵着鼻子走了。爱丽丝咬紧牙关，口中一声怒喝，拼着正面挨上一剑，不管不顾的抡起海神三叉戟，重重砸了下去。哐！林墨抬起古剑一挡，整个人被巨力打得倒飞了出去。只是他的身形依旧稳定，在地上滑行几步后就稳稳落地。海神铁！爱丽丝没有理会身上的伤势，大吼一声。一道道海水不断从岛屿周围翻涌而起，蓝色的能量往他身上汇聚而去。仅仅片刻后，原本浑身赤裸的爱丽丝身上就附着了一层湛蓝色的盔甲，双眼之中更是有蓝色光芒流转。没有穿衣服的他，并不是傻子或者变态，而是因为 S S 级的职业技海神体的释放要求就是不着衣物。他朝着那头的妮娜大喝一声：“暂且放着他们，和我一起先把这家伙处理了。”说罢，他也不管妮娜答不答应。直接举起海神三叉戟往前一挥，潮汐海浪，无数海浪从他背后冲天起，朝着不远处的林墨冲刷而去。而妮娜果然如他所说，放弃了牵制三浦海翔两人，只是竖起一道厚实的冰墙后，魔法杖便对准了那滔天巨浪，冰元素不断朝着身前聚拢。冰刺狂舞，又是招牌技能，同时也是他最大的杀招之一。一时间，两道杀人无数的范围攻击径直朝着林墨一人而去。即便是刚才硬扛过这两道攻击的三浦海翔，也是觉得头皮发麻。刚才冰刺狂舞和潮汐海浪可是分先后，也是一下子打掉了他大半的血量。现在两道攻击同时攻击，换作是他肯定掉头就跑，否则不死也会重伤。别忘了，水与冰本就同源，两者相加，杀力不会相互减弱，只会更强。林墨淡淡的抬起头，看着铺天盖地而来的冰刃和海浪，不仅没有退后，反而踏水向前，先是往前踏出几步。速度不快不慢，随后便踩在水浪之上，开始疾驰。就在所有人即将与这两发大型范围魔法技能相接时，他眼神微微一凝，手中的古剑用力一劈，破浪，闪现。下一秒，他的身形便在众人面前消失了。踩在浪头之上的爱丽丝神情一愣，还没等他有所反应，突然感觉后心一凉。他下意识转过头看去，然后就看见林墨那张面无表情的脸，两柄古剑一直插在他的胸口处，一只比在他的脖子上，声音冷冷地道。看你刚才听话的份上，可以不死。现在，你可以把旗帜交出来了。直到此刻，爱丽丝才感受到从胸口中传来撕心裂肺的疼痛，同时，刚刚脸上的嚣张也完全消失，哭丧着脸说道：“大大哥，别杀我，我给还不行吗？”第46章，登顶榜一，诡异的身法。一剑被捅掉大半管血的爱丽丝，毫不犹豫地交出了身上所有的旗帜，三面 S S S 级旗帜以及三面 S S 级旗帜。数量要比刚才的光法师奥尔丁顿少，可是却多了足足二面 S S S 旗帜。而此刻战场上的榜单再次发生变化：一林墨 S S S 旗帜 X 4 S S 级旗帜 X 1 2二妮娜 S S S 级旗帜 X 3 S S 级旗帜 X 4三三浦海翔 S S S 级旗帜 X 2 S S 级旗帜 X 4四泰伦 S S S 级旗帜 X 2 S S 级旗帜 X 2随着爱丽丝变成了灵弹。林墨一下子就从榜单前十一跃成为第一，手中持有的旗帜多达十六面，成为这片战场最大的赢家。卧槽，林哥真的做到了！燕国九百一十一号的玩家们欢呼声震天响。刚才林墨被榜一和榜二的爱丽丝
妮娜合击，不少人都认为他肯定死定了。谁成想他不仅安然无恙的躲避了攻击，还反杀了爱丽丝。这已经不是让人意外了，而是让人惊掉了下巴。不过更让人震惊的是，还在后头。只见林默捅了爱丽丝腰子后，又捅了他心口一剑。如果不是海神体还没有解除，爱丽丝当场就会阵亡，毫无意外。所以此刻，他虽然胸口撕心裂肺的疼痛。可是依旧不敢轻举妄动，只是一脸惊恐地看着林默。而林默在收到旗帜之后，干脆利落地就收回了古剑，伸出右脚踩在他的后背上，看着远处的妮娜、三浦海翔以及泰伦三人，说道：“你们是直接把旗帜交出来，还是让我亲自己过来取？”妮娜等人自然不会坐以待毙，更不会直接把好不容易拿到手的旗帜交出去。不过，才刚刚释放两次大招的妮娜技能还处于冷却期，状态不算太好。他转过头看向三浦海翔的那边，说道。合作，后者和队友泰伦互相对视一眼，心领神会，立刻答道：“好。”于是，一个新的组合诞生。而被林默踩在脚底下的爱丽丝已经沦为了局外人，只是她现在心中半点争抢旗帜的想法都没了，脑海中只有活下去这个念头。切换，林默展开右臂，即变成黑色的锁链，一根锁链微微一甩，死死地勒住爱丽丝的脖颈，然后对她冷冷吐出三个字：“冲过去。”爱丽丝又羞又恼。此刻的他真就跟林默牵的一条狗没什么区别，可是他却不敢拒绝，只能驾驭着巨浪朝着妮娜等人冲去。想死吗？快一点！林默冷声道。F X X K， 爱丽丝憋屈至极，可是以他现在的血量，只要林默把那附带着尖刺的锁链用力一勒，他当场就得死翘翘。他只能听命行事，将速度提升到极致。操控海浪不完全属于海神职业技能，也是他天赋效果之一。只要在大海之中。他的速度无人可敌，即便驾驭浪头在半空行走，也不比大部分的同阶玩家差多少。而且只要海水足够多，浪头足够大，就可以跨越任何地形。所以转眼间，他就带着林墨逼近了已经汇合的妮娜三人组身前百米的距离。哈哈，还真敢来！泰伦脸上露出一丝残忍的笑容，直接抬起手中的对准林墨，狞笑一声：“枪林弹雨！”无数的弹药就朝着林墨和爱丽丝袭去。爱丽丝下意识就想躲避。可是脖梗处却传来一阵疼痛，林默将他死死的勒住，根本无法改变方向。呜、哦，大哥，正面抗下这波伤害，我真的会死！他苦苦哀求道。林默却没有理会他，带着他不管不顾的一头扎进了泰伦枪林弹雨的范围之中。就在爱丽丝心中哀叹死定了、没救了之际，忽然林默双臂再次伸展出数根黑色锁链，锁链在空中轮转，精准的命中了每一发漆黑的弹药。砰砰砰，无数火药炸裂的声音传来，爱丽丝心中一紧。可是睁开眼一看，却发现火药竟然一发不落，被锁链击退。尽管爆炸声不绝于耳，却没有一发弹药在他们附近炸开。我的天，这也太强了吧！爱丽丝张大嘴巴，换作是他，除开避让以外，就只有用巨浪对冲。除此之外，别无他法。他实在无法想象，林默仅仅是用了几根看上去黑不溜秋的锁链，就把弹药全数挡下来了。这手法也太匪夷所思了。他心中震撼不已。可是，在外人看来，就不是那么回事了。火光在空中不断爆炸，巨大的声势吸引了战场上无数玩家的注意力。烟雾和火花遮掩了林默二人的行踪，但无一人例外。大家都认为弹药已经命中了林默和爱丽丝。就算是释放技能的泰伦本人，也认为林默正面接下他的大招，不死也会半残。呵呵，敢正面接我的攻击，真是找死！泰伦冷笑一声。作为 S S 级的枪炮师，他的火力在整座战场都是数一数二的。只是可惜。他的射程范围比较近，而刚刚的妮娜和爱丽丝的技能又刚好克制他的输出，所以在几人的交手中才显得那么不起眼，甚至还有点拖后腿的意思。不过在这之前，他的输出和击杀的玩家数量远远在剑圣三浦海翔之上。胆敢小觑他的人，现在已经走在前往阴间的大道上了。妮娜谨慎道：“别大意，这家伙似乎会瞬移技能。”他想到了刚才林默躲过他和爱丽丝的联手攻击的画面，泰伦却不以为意，说道：“哼。”你们自己瞎而已，我刚刚可是注意到了，那道巨浪是被劈开的，它根本不会什么瞬移，只是用了某种障眼法罢了。说到这里，他又望向半空不断炸裂的火焰，继续说道：“而且我的攻击是自动锁定，现在火光还在爆炸，那就证明它还在我的技能范围之中。”说完，他脸上扬起一丝得意，刚准备继续吹嘘两句，就听到一声冰冷的声音从他背后传来：“是吗？”连同他在内的三人悚然一惊，没等做出反应。就感觉身体一僵，疼痛从全身上下传来。泰伦想要转动枪管反击，可是那诡异的黑色锁链从手臂到腋下，从大腿根部到脚踝
，从琵琶骨到胸前，将他全身的关节都死死地缠绕住，上面附着的尖刺更是狠狠地刺入体内，血液顺着身体流淌出来，一时间全身的力气都消失了。他惊恐地望向身侧队友，只见妮娜的样子没比他好到哪里去，黑色锁链将他的手臂死死缠绕，巨大的法杖已经握不住，直接跌落在地。而剑圣三浦海翔虽然反应很快，立刻就抽刀迎击，不过却没有想过要拯救他们这两个临时队友，直接往后一个滑步，往后撤退。但是他还没有真正的撤退，就被脖子上勒了一根狗链的爱丽丝用三叉戟直接捅穿了腹部。他瞪大双眼，手中的日式长刀也顺势滑落在地。也不知道是不是在发泄怨气，爱丽丝狞笑一声，将三叉戟狠狠的一拧，噗！三浦海翔喷出一口鲜血，没有任何护体技能的他，脖子一歪就咽气了。看到这一幕，泰伦的脸上一阵惊恐，然后听到铃木的声音再次从身后传来，短短两个字：“旗帜。”第四十七章，竞拍，棒棒糖游戏。泰伦来不及多想，一股脑的将背包里的旗帜全部取了出来。而身侧的妮娜虽然一脸不甘心，可是也只能照做。铃木看都没看，就将地上的一堆旗帜收入囊中。这样一来，他的 S S S 级旗帜直接超过了十面，达到了十一面。S S 级旗帜更是有足足的二十面，满了，而且还全是 S S S 级旗帜。卧槽，卧槽，卧槽！牛逼啊，林哥，林哥 ，Y Y D S！ 九百一十一区的玩家们声嘶力竭，恨不得把屋顶都掀翻。他们欣喜若狂，欢呼声更甚。之前，李明亮更是坐在教室里愣怔出神，只觉得这一切来得太过突然，又太过惊喜，以至于他连表情都不知道该怎么做了。他是如此，直播间的其他观众也没有好到哪里去。卧槽，这哥们牛逼啊！不愧是我们炎国玩家，就是强。爱丽丝输了，妮娜输了，三浦海翔都输了，这哥们凭一己之力干掉了五个榜单玩家。好离谱的实力，不会是 S S S 级职业吧？嗯，不是没有这种可能。画面回到战场，林墨的三根锁链将场中的三人捆绑在一起，既没有直接绞杀他们，又没有放过他们。爱丽丝由于血量最低，所以行动还算自由，但还是不敢轻举妄动。而妮娜和泰伦两人。被捆得死死的，连手指没法动弹一根，就更别谈反击。三人神情都很紧张，直直的看着林墨，不知道他葫芦里卖的什么药。不过他们可以肯定的一点是，林墨绝对不是不敢杀他们。毕竟三浦海翔虽然是被爱丽丝捅死的，可是背后却是林墨一手操控的。片刻后，泰伦最先承受不住压力，率先开口道：“要打要杀，随你的便，给老娘一个痛快！”林墨抬起眼睛扫了他一眼，爱丽丝心中咯噔一下。然后就在心里怒骂着“泰伦傻叉”“蠢货”之类的话。你是嫌自己死的不够快是吧？那你去死，别拖累我啊！不过接下来林墨说出了一句让他们都没有想到的话。只见他把刚刚拿到手的旗帜又取了出来，在地上依次排开，说道：“现在开始拍售旗帜二十二面，价高者得。”爱丽丝和妮娜和泰伦。啊！爱丽丝神情一脸懵逼，其他两人也没有好到哪里去。拍卖旗帜，什么东西？你当这里是拍卖行呢？妮娜和泰伦双眼瞪大，尤其是后者更是如此。刚才都已经准备好赴死了，谁能想到之后的发展完全出乎他的预料？但林墨并没有理会他们的惊讶，而是将一面 S S 级旗帜拿在手里，说道：“一百个时间起拍，你们可以开始叫价了。”三人先是一愣，随后爱丽丝反应最快，直接说道：“一百，呃，一百零一个。”林墨点点头，目光转向被锁链架在半空的两人。妮娜愣了愣，也回过神来：“一百一十个。”这面旗帜我要了，爱丽丝马上喊道：“一百二十个，别跟我抢！”她咬牙切齿地瞪着妮娜，眼神看她如看杀父仇人。面前的这面 S S 级旗帜哪里是什么旗帜，这是保命符，所以他根本不在意什么价格，更不在意林墨事后到底会不会真的把旗帜给他，一定要把旗帜拍下来。看到他这副表情，后知后觉的泰伦也反应过来，马上道：“我出 152.5 个，这是我身上所有的时间币了。” F X X K， 爱丽丝怒骂一声。刚刚喊的120个时间币，已经是他身上所有的钱了。这还是转职时获得的奖励。旁边的妮娜也闭上了嘴。她的时间币比爱丽丝多一些，但也没有达到150个那么多。林墨见没有人继续叫价，把那面旗帜往泰伦身下一丢，说道：“这是你的了。”然后他没有任何停顿，再次拿起一面 S S 级旗帜，一样的100个时间币起拍。爱丽丝再次叫价： 1 2 0个，我出120个，给我。可惜拍卖不是谁先说话就能拿下的。妮娜最终以125个时间币得手，后者已经猜出来，爱丽丝只有120个币。原本还想着出121个币拿下的，但是看了林墨一眼，还是又往上多加了几个。不过最后最赚的竟然还是爱丽丝
，他仅以120个币就拍下了林默的第三面 S S G 旗帜。就在他们以为这场离谱的拍卖会就此停下来的时候，林默再次拿起一面 S S G 旗帜，一如既往的说道：“ 1 0 0个时间币起拍。”爱丽丝等人互相看了一眼，前者硬着头皮说道：“那个大哥，我们时间币没有那么多了。”没想到林默压根没理他。而是转过身，对着刚才还在四周围观的普通玩家说道：“现场成交， 100个时间币起拍，价高者得。”那些原本远远围观的玩家们先是一愣，随后神情激动了起来：“大佬，我们也可以拍！”“卧槽，真的假的？那可是 S S 级旗帜，我们真的可以吗？”“大佬，卧槽，兄弟们赶紧凑一凑，谁有时间币都拿出来啊！我们出110个。”“大佬，有些反应快的玩家已经开始出价了。”最终。这面 S S 级旗帜竟然卖到了180个时间币的高价，而且和前三面旗帜不一样的是，交易是一手交钱，一手交货。拿到旗帜的那群玩家直接就跪在地上，仰面哭泣。呜、哦、呜，真的拿到了 S S 级旗帜，我们真的拿到了。爸爸妈妈，你没有白死。他们本来就是一个不算厉害的新手区，只是一时上头，才敢在无主之地的甄选之中挑了一座 S S 级无主之地。可是谁能想到，竟然被拉入了这座恐怖至极的95号战场？当他们想要退出的时候，已经退不了了。原本心中早就对什么顶级资源地没有想法了，可是事情的峰回路转，让人根本摸不清头脑。喜极而泣也是理所当然。而周围的玩家看到那伙人真的从林墨手中拿到了旗帜，心中除了震惊，更是一阵火热，目光紧紧地盯着林墨的方向。而林墨也没有让他们失望，在交易成功后，很快再次拿起地上的 S S G 旗帜，说道。一百个时间币，竞拍开始！一时间，周围喊价声不绝于耳，一个比一个大声。那些刚刚还在观望的玩家们纷纷下场，开始围在一起和同伴们凑时间币。我们出一百三十个时间币，我们一百四十，我们一百五十个。战场上吵吵闹闹的出价画面，让场外的观众们都怔住了。这画风不太对劲吧？众人懵逼不已。只有那位浑身看似包裹着蓝色战甲，实则赤裸的男人，看着站在众人中心的林墨。心中不知为何升起一丝丝恐惧，刚才还杀声四起，你死我活的战场，现在骤然一变，变成了拍卖会场。仔细看看，场中间还有人在争斗和厮杀吗？没有，所有人的目光都聚集在站在 C 位上的那名炎国玩家身上。或许就连他身边的妮娜和泰伦都没有感受到这种氛围上的转变。越是这样，爱丽丝越觉得心惊。没有其他原因，只是因为这战场上的翻天覆地的变化，全都是那个炎国玩家带来的。这在他们看来极为重要的一场争夺战，在对方眼中就像仿佛是一场小孩子们争抢棒棒糖的游戏。然后他一把拳头抢在手中，说：“谁乖巧就给谁。”第48章，可有可无的东西，一律可无。最终，十面 S S 级旗帜竟然全部都兜售一空，最高卖出了210个时间币，最低的还是爱丽丝出价的120个时间币。十面 S S 级旗帜最终卖出了 1,650 个时间币的高价。林默看着背包里的 1,000 多时间币，满意的点了点头。换作是以后，这一千多个时间币自然不算什么，根本匹配不上那十面 S S 级旗帜的价值。但钱不是这么算的，就像末日降临之前，炎国七八十年代的万元户和二十一世纪的万元户自然是不同的。林墨想了想，还是从旗帜之中将那最后一面 S S S 级旗帜拿了出来。那面深红色旗帜刚刚拿出来，就吸引了周围人的注意。一座新手区最多只能够融合十座无主之地，而林墨手中刚好多出一面 S S S 级的旗帜。不少人就等着这一刻的，只是没想到林墨真的把那面旗帜拿出来了，真要拍，拿下！不管付出什么代价，一定要拿下！快快快，把时间币都掏出来！大伙已经开始凑时间币了，不过没等他们有所动作，忽然一道凉风从远处袭来，不知何时，那位一道漆黑的身影已经出现在众人身前，与林墨隔开了数米的距离，声音冷冷道：“这面 S S S 级旗帜我要了。”榜单上的强者，黑袍爱德华。周围原本想要竞价的玩家们顿时一惊，身体不由自主地往后挪了挪。不过林墨还未开口，就看到一个个榜单上的强者纷至沓来：影战士车成员、绝命毒师霍奇森，以及处安装格拉尼，以及盾战士凯利。无一人缺席，全部到齐。而战场上剩下的旗帜，大部分也被他们几人收入囊中。不过拥有最多 S S S 级旗帜的人，除了林墨以外，就是黑袍爱德华。就在刚才，他和临时组队的队友格拉尼和凯利闹掰了。三人大战一场，最终爱德华以一敌二，成功抢下他们身上的所有旗帜。目前他手中持有五面 S S S 级旗帜以及四面 S 级旗帜。如果把林墨手中的 S S S 级旗帜拍下来，那就刚好凑齐十面旗帜，成为这座战场第二位赢家。
价高者得，凭什么就认定是你的了？格兰尼和凯莉看向爱德华的神情有些阴沉。爱德华冷笑一声，黑袍之下的手臂微微挪动，一股浓郁的血腥味在场中蔓延开来。格兰尼和凯莉神情微微紧张，刚才就是被这家伙的诡谲手段折腾得够呛，真要正面对上，他们可能不是对手。两人不着痕迹的退后几步，有意避开。爱德华扫了他们一眼，说道：“算你们识相。”说完，他看了一眼旁边的车成员。霍奇森的组合以及周围其他玩家冷冰冰道：“谁敢和我争，就……”话音还没说完，一根黑色锁链朝着他的脸就刺了过来，他瞳孔猛地收缩起来，一滴鲜血无声地滴落在地。锁链刺过来的时候，黑袍化为黑影，消失不见。再次出现的时候，他和刚才已经换了个位置。而出手的林墨挑挑眉：“血影术，你的职业是吸血鬼，什么品级？子爵还是男爵？”爱德华眼神之中出现一丝惊讶。这家伙竟然能够一眼就看出来他的职业，而且还知道吸血鬼的品级。爱德华眯起眼睛，眼神中闪过一丝杀意。不过没等他有所动作，就听到林默淡淡的开口：“我劝你安分点，就你那半吊子的血影术，在我面前没什么用。”爱德华下意识想要反驳，可是很快他就发现不对劲，因为当林默看向他的时候，身上就像是被什么东西死死的锁定住了。他有预感，下一次那根黑色锁链再次袭来，即便他使用血影术躲避。也会被命中。他的后背冒出汗水，把已经到喉咙边的脏话硬生生吞了回去。看到他不再动弹，林默眼神冷漠地看着他。很好，还没有蠢出天际。说到这里，他又挑了挑眉，说道：“看你还不算蠢的份上，给你个建议，尽早放弃你那个吸血鬼的职业。”爱德华虽然忌惮林默的实力，不敢继续出手，但对他的话却不以为意。要知道，他的职业可是 S S S 级的吸血鬼，光是转职加点就有足足四百多点。如果不是受到地图限制，他的实力甚至还要在爱丽丝、妮娜等人之上。要他放弃 S S S 级职业，这不是天大的笑话是什么？林默只是淡淡的看了他一眼，就没有多说什么了。不是说吸血鬼这条路线不好，永恒种族之中就有吸血种，他们已然将这条进化路线走到了巅峰，实力之强，仅次于永恒巨龙、永恒泰坦这些巅峰种族。但进化这条路上看似很宽，实则极窄，越往后越要争。争那万一得一，爱德华，你一个后来者，拿什么跟人家一个在永恒国度中屹立了超过万年的巅峰种族相比？选择这条进化路线，注定会被永恒吸血种压在身下，无法翻身。看似很高的起点，其实是一条断头路。就在场的这些榜单强者而言，爱德华只能赢在起点。越往后，他的实力越不如其他几人，这是必然的结果。林默收回在爱德华身上的目光，最后说道：“最后这面旗帜不用时间币拍卖，以物换物，我要秘境碎片。”十个起拍，你们可以开始出价了。大部分玩家在听到秘境碎片的时候，脸上都浮现出一丝茫然。秘境碎片，这是什么东西？这我哪知道啊？不过有部分玩家神情各异。终于，人群中有人举手道：“我出十一块碎片，这是我之前在新手试炼中刷到的。”有人出价后，其他人也不顾上隐藏，开始呼朋唤友的凑起碎片来。卧槽，你还真有啊！我也有两块，你们还有谁有的？赶紧拿出来！就连场上那几个强者也开始转过头，找自己新手区的小老弟凑碎片。不是他们没其他想法，只是林默那只手臂化为的几根锁链还把爱丽丝、妮娜等人拘着，丝毫没有放开的意思。刚刚又露了一手，将黑袍爱德华吓得不敢出手。剩下的几人就算再有想法，现在也不敢有想法了，生怕出手后会得不偿失。林默却没有在意他们的表情，只是在他们竞价的时候，大致扫了一眼95号战场。此时此刻，已经没有人在喊打喊杀了。几乎全都聚集在附近，即便有些胆小的玩家不敢靠近，可是也躲了起来，不再互相厮杀。而这一切的改变，自然都是林默带来的。如果历史没有发生转变，那么爱丽丝会死，妮娜也会死，泰伦、车成员、拉格尼，这些人都会死。唯一活下来的不是其他人，而是眼前这位黑袍爱德华。他会成为最大的赢家，然后走上一条不可挽回的断头路。林默出手阻止了这一切的发展，更是让原本应该死伤无数的战场。最后活下来将近一半的玩家，当然，在他看来只是捞一笔的同时，顺带手做的事情。如果真要他认真去做的话，活下来的蓝星玩家肯定更多。不过他不会去做这样的事。无论是那些阵亡普通玩家也好，还是刚刚被爱丽丝捅死的三浦海翔这种天才也罢，是死是活对他、对蓝星的未来没有任何影响。他从来不是什么大善人，对他而言，可有可无的东西一律可无。第49章，融合开始。选择主城建筑。
九十八枚秘境碎片。终于有人出到了最高价。爱丽丝把自己新手区小老弟手中的秘境碎片和自己身上的秘境碎片一凑，竟然凑出来将近一百枚碎片。这一面 S S S 及旗帜的归属也终于尘埃落定。林默在和他交易之后，也终于放开了这位血量不多的曾经榜一。爱丽丝连忙把地上的旗帜和那面 S S S 及旗帜收入囊中。生怕林默会反悔。当所有的交易结束后，现场却陷入一个诡异的氛围之中。无论是那些拍到旗帜的玩家，还是没有拍到旗帜的玩家，都不肯离开附近。尤其是前者，他们神色警惕，看向周围玩家的眼神，就像是在看豺狼虎豹。事实上也确实如此，场上最差的旗帜也是 S 级。而除了林默是大满贯以外，就连 S S S 级职业的爱德华也差了一面旗帜。那些榜单上的强者，像妮娜、泰伦。车成员等人也只有区区一面旗帜，拉德尼、凯利更是一面旗帜都没有。这是他们进入战场之前无论如何也想象不到的局面。不少人的目光在那些持有旗帜的人身上看了又看，尤其是爱德华等榜单强者。如果出手抢夺，那些普通玩家绝对不是他们对手。也许一两个技能下去就能够击杀对方，把东西爆出来。不过他们最终还是忍住了没动手。林默给人的压迫感实在是太强了。妮娜和泰伦已经被他解放了出来，可是却没有轻举妄动。没办法，现在的局面实在太尴尬了。爱德华、爱丽丝、妮娜、泰伦，九位榜单上的强者各占一角，形成犄角之势。而他们隐隐针锋相对的人是林默，可是没有一个人敢动手。不只是林默的实力无法估测，还因为他们其实并不信任身边的人。直到战场的倒计时进入到最后一秒，最终也没人出手。爱德华数人。只是眼神深深地看了林默一眼，唯有爱丽丝踩着巨浪退后数十米，大放厥词：“林默，我记住你的名字了。用你们燕国话来说，咱们青山不改，绿水长流。”这话说完，他身形再次暴退数十米，生怕被林默后来一次掏腰子的绝活。不过林默却没有这样做，只是一直在闭目养神的他睁开了眼睛，看了爱德华一眼，但他的神情之中并没有太多怒意，因为这么多在场这么多所谓的天才之中。就只有爱丽丝敢在最后对他放一句狠话，所以配让他林默多看一眼。至于其他榜单上所谓的天才和怪物，甚至连让林默正式的机会都没有。用他的话来说，不过是一群注定会消失在历史长河中的人罢了。相比起场上沉闷的氛围，场外可热闹多了。战场的直播间关闭之前，还有不少人在议论95号旗帜争夺战的最后一场大战。林默以一己之力压制四位榜单强者，并且间接杀死其中一位。之后的局势更是风云变幻，让无数人摸不清头脑。原本好好的一个战场，怎么转眼就变成了拍卖会场？真是奇了怪了！ 911区玩家们自然是眉飞色舞，喜笑颜开。谁能想到林默的实力这么强，竟然真的为911区拿下了十座顶级的资源地？当他们看到林默重新出现在教室里时，恨不得冲上去将他抱起来丢到天上去。好在他们看到林默那张神情淡漠的脸时，稍稍冷静了一下，没有冲上去送死。可是溢美之词就管不住了，林哥，你太强了！呜、哦，林哥，你就是我的神！九百一十一区无敌了呀，竟然拥有十座顶级资源地，牛大发了！虽然他们暂且还不知道融合这些无主之地之后，九百一十一区到底会变成什么样子，可是看到那些一个个顶级天赋的大佬都出手争抢，就知道肯定不会差。说不定他们这些身材天赋稀松平常的玩家，也能够跟着这座九百一十一新手区一起鸡犬升天。想到这里，不仅是那些普通玩家，就连李明亮和江元基两人心中都是一阵火热。很快，系统的提示就在耳畔响起：“叮，九百一十一新手区开始融合炎国八十八号地 S S S 级无主之地、炎国九十二号地 S S S 级无主之地、樱花国二十号地 S S S 级无主之地。融合无主之地数量达到上限值，玩家可自行选择组成建筑风格。”随着系统提示结束，所有九百一十一区玩家的系统界面上。开始显示出无数的建筑群，有矗立于高山之巅的宫殿，宛若仙宫一般；有宛若深渊一般的巨型坑洞，里面镶嵌着一座千层巨楼；有赛博朋克风格的蒸汽城市，烟雾缭绕，霓虹灯与机械并行；有助于岛屿之下的深海宫殿，四周海兽横生，顶部穷光倾泻。哇塞，这也太好看了吧！这些都可以选吗？我想选那个仙殿，好帅啊！蒸汽城市不比仙殿更好看？酷毙了！我倒是觉得深海宫殿挺有意思的。911区的玩家们纷纷议论着，不过谁都没有敢先动手。李明亮很是狗腿的问道：“林哥，咱们主城风格该怎么选？”林默没有搭话，眼睛却看着系统界面上的主城建筑。
，他自然知道这是融合了十座顶级资源地才有的特殊待遇。这些主城建筑的风格可不仅仅只有外观那么简单，不同风格的主城代表开放永恒国度版图后，他们的地理位置在永恒国度的哪块版图？如果选仙宫主城，那么911区的位置就会在永恒国度的空岛群之上；如果选巨型坑洞的千层巨楼，那么911区就会在深渊之下。深海宫殿顾名思义。就代表着深海地图，而每一个版图探索难度都不太一样，而且对蓝星人族目前而言，有很多地图压根不适合踏足。比如深海地图，长期在深海之中生存，不仅进化的方向会变得单一，而且狩猎的难度也会大大增加。当然，这些地图无一例外都拥有极为丰厚的地图资源。林墨手指在界面上不断划过，无数或威严耸立，或诡异奇峻，或奇幻斑斓的主城被他一一掠过，最终。他在一张满目荒芜的废墟之上停了下来。与之前那些主城建筑群相比，这张图的对比太过惨烈，甚至让不少人都不忍直视。即便林墨手只停在了上面，也几乎没有人认为他会挑选他。原因很简单，那片废墟之上的建筑群不仅少得可怜，而且周围的场景看上去也是黄沙一片，整座城池在沙尘漫天的世界里显得格外孤寂。唯一还算有特点的，大概就是废墟外围的那堵高墙。看上去极为高大和宽广，宛若一道天堑般，将城外的漫天黄沙和城内的建筑完全分割开来。即便是隔着屏幕，也能够感受到一丝丝的压迫感。但也仅仅只是这样而已，比不上耸入云端的仙宫那般缥缈，也比不上潜入海底的宫殿来的神秘。甚至乍一看，就只看得到那堵高墙。就在大家以为林墨会再次划过图片时，只见他伸出手，在屏幕上点了点，就选他。第五十章新手期结算奖励。燕国十大 SSS 级玩家，啊，林哥，没搞错吧？只是一堵墙而已。有人惊讶道：“对啊，选仙宫不好吗？一看就很刁啊！我支持绿影仙宗，好梦幻啊，还是深海有点意思。”众人议论纷纷。只是下一刻，林墨冰冷的声音就打断了他们的幻想：“我没有和你们商量。”他眼神冷冷的环视了一圈，说道：“不选就死。”还是一如既往的风格。旁边的李明亮其实，在听到那些玩家不管林墨说了什么，还在自顾自讨论的时候，已经心中暗道不好。果然，林墨从来都不是什么圣人，还是一如既往的杀气腾腾。刚刚在战场上，他虽然不知道为什么最后没有宰掉那几个异国的顶级神赐天赋玩家，可是在这之前，林墨在场上击杀的玩家数量也不下一千。但凡敢阻拦在他面前的，全都沦为了黑色锁链之下的亡魂。你们是怎么敢的啊？李明亮看着教室里的众人，只觉得有些头皮发麻。其他玩家似乎也意识到了这点，镶嵌在教室里墙壁里的血月就在刚刚已经彻底断气了，血淋淋的例子摆在他们面前，他们却因为刚才的旗帜争夺战，下意识忽略掉这点。此时此刻，这些玩家才后知后觉，惊出一身冷汗。林哥，你说选什么，我们就选什么。李明亮马上表态，其他玩家也纷纷反应过来。对对对，我刚才瞎说的，林哥别往心里去。这戈壁风格的建筑，其实仔细一看，呃，还蛮有特色的。就是就是。林哥选的肯定没错。说完，他们就手忙脚乱地翻出了那张戈壁风格的图纸，点击了选择的按钮。什么仙宫，什么绿影仙宗，哪有自己的命重要？他们生怕自己选慢了，然后被林墨一拳捶到墙壁里，扣都扣不下来。林墨并没有理会这些人什么反应，无论喜欢他也好，憎恨他也罢，都无所谓。若不是911区的村长任务必须等到新手区融合后才能做，他根本不会把这群人聚拢在一起。在超过半数人选择那张戈壁般风格的主城建筑后，系统也自动锁定了图纸。叮，锁定主城图纸，主城融合中，请玩家们不要随意离开房间。随着主城融合的系统提示响起， 9 1 1区的全体玩家全都被拉入了小房间之中，每人一间，样式简陋，不过却有独立的卫浴，甚至还配备有一些食物，互不干扰，但是还是可以通过区域聊天频道进行交流。才刚刚进入房间，玩家们就收到了系统提示。丁，恭喜李明亮在新手期表现优异，获得 C 级评价，奖励一阶时间果实 X 2丁，恭喜江元基在新手期表现优异，获得 C 级评价，奖励一阶时间果实 X 2丁，恭喜！系统提示不断响起，让玩家们都有点懵逼。卧槽，竟然有奖励！他们先是很惊喜，然后就察觉到不对，不对啊！那之前我借的那些时间币怎么算？亏麻了呀，林哥。提前还钱的话，利息能不能只给一半？直到此刻，他们才意识到自己被坑了。什么借一还十，根本就没必要啊！新手期的结算奖励姗姗来迟。
可还是来了。即便是最垃圾的通关奖励，也有一个时间币，完全能够撑过新手区融合这段时间。但现在他们背负着高额的利息，借的越多，还的越多，岂止是亏麻了三个字可以解释的？不过，无论是谁都不敢私聊林莫提利息的事情，更不敢不还。李明亮拍拍胸口，竟觉得有一丝丝庆幸，之前被林莫一巴掌推开。到最后，竟然还是一件好事，只是这 C 级评价怎么看都不太高的样子。他摸摸下巴，思忖着，不知道林大佬的评价是什么。叮，恭喜玩家林墨在新手期表现优异，获得 S 级评价，完美奖励，一阶时间果实 X 十。系统提示传入林墨耳中，不过这都在意料之中。完美级评价而已，又不是只有他一个人获得了。之前挂在打出热门榜记录的那些玩家，基本人手一个完美级评价。相对那些一两个小时就完成通关，甚至是转职的玩家而言，他的完美级评价含金量只能说一般。当然，若是单纯比较难度，想必没有任何一个新手玩家能够与他相比。毕竟那头血脉纯正的永恒族后裔可不是闹着玩的。即便放在转职之后，蓝星也没有几个玩家能够与之相提并论。林墨看了一眼背包里的时间果实，虽然他在旗帜争夺战里赚了一千多个币，可是时间币这个东西没有人会嫌少。他直接把一阶时间果实往嘴里一丢，叮，时间币加十，如此一来，他的时间币余额再次小小的涨了一些。时间币 1,669 林墨没有犹豫，直接点击了升级，叮，消耗四个时间币完成升级，全属性加一，叮，消耗六个时间币成升级，全属性加一，叮，消耗八个时间币完成升级，全属性加一，叮，消耗22个时间币完成升级。全属性加一，随着十道提升响起， 1 3 0个时间币直接蒸发，林墨的等级也直接从十级升到了二十级。有大把的时间币升级，就是如此迅速。换做其他玩家，即便升级消耗的时间币数量要远远少于林墨，可是要想积累升到二十级的时间币，也需要积攒一段时间。林墨准备将时间币再次投入经验条时，却收到了系统提示：叮，升级达到上限，请狩猎足够的猎物，继续提升等级。还有这个限制。林墨眉头一挑，手中顺畅的投币动作也随之停滞。前世他那个普通战士职业，只要时间币足够，就可以直接升级到一阶瓶颈期，然后最多加上几样升阶材料，就可以直接上到二阶。不过猎神者序列明显不同，还未达到一阶上限的等级，就已经出现了瓶颈。他点开个人面板上的狩猎一栏，果然出现了一个任务目标：狩猎一阶二星猎物。零食，一阶代表等级，二星代表同等阶之中的战力评级。最低为一星，最高为十星。同阶的二星猎物对于林墨来说自然不算什么，只是目前新手区还处于融合阶段，也找不到合适的猎物，升级自然就只有先搁浅下来。他暂且放下了升级，眼下世界频道也随着旗帜争夺战关闭了，唯一剩下的就是国区的游戏论坛。经过刚才的大战，炎国区的游戏论坛竟然将大战中表现优异的玩家列了一张榜单，最先引入眼帘的就是炎国区十大 SSS 级玩家排行榜。第五十一章十大圣地，炎国第十一人，一白夜施剑仙 S S S 级，二一辉桐树师 S S S 级，三洛莲之圣火玫瑰 S S S 级，十 A 慕容桃桃植物医生 S S S 级。以上就是炎国区十大 S S S 级职业玩家，每一个都在之前的旗帜争夺战之中大放异彩，称霸了一方战场。他们的新手区也无一例外，全部融合了十座 S S S 级的无主之地。林墨对这张榜单上的玩家并不陌生。如果非要说永恒国度后期有哪些人成为了进化路上万一的那个一，那么这份榜单起码有一半以上的人都可以称之为那个一。尤其是排行榜前三，即便在后期的永恒之战中，也发挥了至关重要的作用。这十位 SSS 级职业的炎国玩家所在领地，后来也被玩家们戏称为“炎国十大圣地”。这也代表着炎国未来的十大顶尖势力，无数玩家挤破了脑袋都想加入其中。不过，这一次，在这十座圣地之外，又额外增加了一个。在这张置顶的强者榜单中，额外增加一名玩家的名字——十亿林墨，职业未知，实力介于 S S 级、S S S 级之间。原因很简单，炎国911区也融合了十座 S S S 级资源地。只是之所以将它单独列了出来，是因为它的战绩不如榜单上的那十位，可是又比后面的那张 S S 级榜单上玩家更强，所以制定榜单的人才会把它单独列在第一份榜单的最下面。前十位 S S S 级玩家的战场排序全在50号之前，且他们斩杀的玩家数量、战场上针锋相对的强者数量都要远高于后面的战场，但他们却能够在强者凌厉的战场上依旧屹立不倒。
，抢下了十面 SSS 级旗帜，足以说明他们的实力。林默的95号战场仅有一个疑似 SSS 级职业的爱德华，其余全是 SS 级玩家或者 S 级玩家，而且数量远远不如排序50号之前的战场，含金量而言，相对就低了。当然，再低也排在整个炎国新手区的第11人。要不是现在还没有转区的说法。怕是无数玩家都想加入如今的炎国911区，而且无数人都在猜测林墨的职业以及职业评级。很多人都认为，大概率是个 SSS 级，即便是 SS 级，那也是 SS 级之中最顶尖的那一批。林墨对此不置可否。猎神者如果要按照永恒国度的常规职业算的话，大概只能算 C 级。没错，就是 C 级。通常来说，转职后升级所加的属性，每个等级的职业都不相同。只有 F 级的职业转职后升一级，属性加一点。一级升级后，属性点加二点，以此类推 ，C 级升级才会加四点属性值，平均单项下来有一点属性值。而顶级的 SSS 级职业，每升一级会额外多出二十点属性，平均单项下来也有五点属性值。十级下来，单项属性值就四十点的差距。不过林墨丝毫不急，即便转职后加的属性点比前世的还低，可是他知道猎神者的潜力到底有多大，光是靠属性值的升级加成去定义。远远体现不出这个序列的价值，完美匹配，狩猎即可增加进化点，无限进化和吸食搭配的效果，每一项能力都价值连城。十级不过有四十点的属性值差距，只要林墨开始狩猎，很快就能追上这个数值，甚至超过。林墨扫了一眼个人面板，林墨，等级二十，已转职，猎神者一阶，称号毒神者，已屏蔽，时间 1,536 力量。一百五十五加一百三十，敏捷一百四十五加一百二十，体质一百五十加一百一十九，精神一百六十加一百零八，最低的精神力也突破了一百点。林墨微微抬起手，只见右臂又开始畸变，不过这一次并不是整只手臂都化为了古剑，而是从身体里直接畸变一只古剑。乍一看，林墨能够单手持剑了，但仔细看却能够看到古剑上依旧有经脉和手臂相连。别看只是简单的从古剑。到手持古剑，但林墨实打实的战力却提升了不少。他之前之所以只使用古剑和锁链，就是因为不能手持。如今可以手持，攻击方式和畸变的武器种类都可以更多一些。除此之外， 1 0 0点以上的癌化值也让林墨拥有了更多的可能性。要知道，他身体可以畸变的部分可不只是手臂，也不只有武器。林墨看了一眼精神力的癌化值，摩挲着手指，喃喃自语道：“才100点，还差得远。”等到整理好自身的状态。林墨才继续浏览起游戏论坛。此刻，论坛上多的是讨论炎国榜单强者的帖子。除了炎国的顶级玩家之外，他们还罗列出其他国家的顶级玩家。只是对于其他国区强者的关注，明显没有本国区的多，只能大致推测一番在旗帜争夺战表现亮眼的玩家。比如樱花国的 SSS 级忍者青麻衣，一手飞鹰斩灭三千敌，轻松拿下十面 SSS 级旗帜；大英国的 SSS 级闪耀圣骑。在原地硬生生让上千名玩家轰了一个多小时，硬是没有破防，血量更是一直在绿色的健康线之上。除此之外，还有法兰西的 SSS 级猎魔修女，灯塔国 SSS 级战争机甲兵士，灰熊国的 SSS 级双洞熊骑士，这些都是在各自战场上一骑绝尘的顶级职业玩家，才刚刚转职就已经隐隐透露出一股无敌之姿。即便是林墨，也从这份额外整理的列强榜上看到不少熟悉的名字。下面自然是跟着一群争论谁最强的讨论。洛莲之太好看，远远看去真的就像一朵火焰玫瑰，又美艳又强大。樱花国那位青麻衣也不弱，和洛莲之拼了个55开，谁都没有占到对方的便宜。猎魔修女也很帅，一柄十字大剑不知道超度了多少亡魂。何必长他人志气？咱们炎国的白夜事件先风流无比，视片不尽，剑气不断，太帅了。话不能这么说，那位闪耀圣骑确实很强，几个顶级光环一开。就算是 S 级以上的战值也很难破防。关于最强玩家，玩家们争论的唾沫横飞，只是他们不知道的是，各战区的争斗很快就会来临，而且速度比他们想象的还要快。就在他们还在为这些无聊的事情争论时，主城区的融合也在一步步进行。终于，倒计时12个小时结束， 9 1 1区的玩家们也收到了主城融合完毕的提示。叮， 9 1 1区成功融合十座无主之地，主城已修缮完毕，请问是否立即传送？温馨提示：传送后立即开启受潮工程，请玩家提前做好准备。第52章，受潮工程，村长的职责终于开始了。林默看着屏幕上的消息提示，毫不犹豫的点击了是。紧接着画面一闪，他。
他就已经出现在一座高大的城墙之上，还未等看清任何颜色，便被迎面来的黄沙扑洒了一脸。林默没有闭眼，任由那些黄沙迷眼，眼神眺望至更远方。高大的城墙之上什么都没有，一眼望去，甚至甚至根本望不到头。城内一片废墟，城外一片黄沙，整座主城就像是屹立于无尽的荒漠之中，孤寂无望，一眼千年。林默的眼神之中却出现了一丝缅怀之色，不过很快就是消失不见。眼神之中渐渐浮现出一丝丝凌厉的杀意。所以，当911区的玩家们陆陆续续的传送到城头时，刚好看到满身杀气的林默站在最前方。卧槽，谁又惹到这尊杀神了？李明亮心里一咯噔，随后左右望了望，发现林默附近并没有人。不过，莫等他们仔细想清楚，系统的提示已经来了。叮，主线任务受潮工程已经开启。第一波受潮即将来临，请玩家们做好准备。叮，主线受潮工程开启，玩家们可自行领取支线任务。一支线任务，一村长的职责；二支线任务，二战场的勇士；三支线任务，三 boss 的天敌；四支线任务，四支援。十几个任务一下子就晃花了玩家们的眼睛，只是李明亮一眼就盯住了那条支线任务：一村长的职责。任务要求。领导玩家受潮结束时，玩家的存活数量达到 50% 以上。任务奖励：获得村长职位、黄金宝箱 X 1注释：唯一型任务，不可重复领取。这条我可以啊！李明亮心中一喜，任务要求简直不要太简单了。反正新手区有林墨这种大佬，到时候躲后面点就行了。可是，就当他准备点的时候，却发现任务已经被领取成功。紧接着，远处传来了欢呼声：“哈哈，我接到村长任务了！”村长是我的了，有个玩家兴奋地在城头上蹦了起来，附近的其他玩家纷纷朝他投去羡慕的眼神。只是还没有等他完全蹦跶起来，一根黑色的锁链快速穿过人群，以迅雷不及掩耳之势刺入他的胸口，暴击，一击必杀。红色扣血提示在他头顶飘起，他的笑容僵硬在脸上，身体不由自主地向后倒去。众人后背一凉，转过头，刚好看到将黑色锁链收回的林墨。只见林墨眉头微蹙。露出有些不能理解的表情，说道：“严州也好，那个女的也好，你也好，老子到底是怎么长的？还是说真以为我不敢杀你们？”说完，他扫了一眼身后的一众玩家。而此刻的911区玩家才真正的幡然醒悟，也明白林墨之前的死亡警告原本真不是开玩笑的。心里仅存的那一丝丝侥幸心理，此刻全然消失不见，取而代之的是手脚冰凉。叮，支线任务一已被玩家释放，玩家们可以自行挑选。系统提示再次传来，而当所有人再次看向支线任务一时，不再抱有任何幻想。李明亮一阵后怕，差点步延州的后尘了。犹豫了一下，他还是举起手，弱弱的问道：“那个林大佬，其他任务我们可以领取吗？除了村长任务以外，其他任务都没有领取限制，只是任务的结算奖励会按照任务的完成度来计算。简单来说，在受潮之中表现的越优异，获得的奖励就越多。”林默倒是霸道的。让他们所有人都不允许领取任务，而是淡淡的说道：“所有受潮结束后，怪物击杀数量低于100只的，逐出911区。911区不需要废物。”说罢，他就将村长的任务点击了领取。听到他这话，玩家们顿时紧张了起来。原本还想着靠着林默好好厮杀一场，多挣点时间币和奖励，现在看来，他们实在是想多了。击杀100只怪物，玩家们心中有些忐忑。就连李明亮和江元基两个 B 级职业者都紧张了起来。但仔细想想，如果怪物的强度和新手期差不多，那么一百只怪物好像也没有多难吧？起码我不用担心击杀数量的问题。李明亮心中暗暗想到。可是很快，他就发现自己想多了。工程受潮第一波进入最后的倒计时：十、九、八、三、二、一。随着计时的低声结束，一阵阵嘶吼声从远处传来。吼吼吼！在漫天黄沙的遮掩下，一只只身披黄色披风的怪物朝着高墙快速奔袭而来。化柴，等级1 1至二十，技能一啃咬，二弯刀斩，三催眠凝视。战力评价一阶一星。这是一种人形的变相生物，可以变化成柴狗进行攻击。战力在一阶之中算是最底层的。原本看到战力评价，李明亮等人还没什么，甚至有点庆幸怪物的战力评价不算高。那么完成林墨给的任务也算是有希望了，但在一只纸画柴靠近城门口时，却惊掉了下巴，因为那沿着城墙一条线密密麻麻的黄色披风
，一眼竟然根本望不到尽头。乍一看，起码也有两千只以上，数量也太多了吧！而且这还好，只是第一波受潮。李明亮和江元基对视一眼，看到了彼此眼中的那丝恐惧。他们都回想起新手试炼里，在操场上的那几波受潮，数量也是如现在这般多。就在他们头皮发麻的时候，林默竟然向前踏出一步，直接从百米高的城墙上一跃而下。众人一惊，连忙走上前，趴在墙头观看。只见林默的手臂伸出好几根钩爪，如钉子一般钉入了城墙，然后一路向下滑行，仅仅用了十几秒钟就落地了。啧啧，不愧是林哥，这动作也太潇洒了吧，比特技演员还帅。别吹了，我们从哪里下去啊？我就不下去了，反正在这里放技能一样的。哼，城墙就有一百米高，就你那个火球术能够打中怪物，都不知道飘到哪里去了。哎。那不是楼梯吗？我们可以顺着楼梯下去啊！就在玩家们还在纠结怎么出城迎敌的时候，林默已经和第一波怪物短兵相接了。黑色锁链如同追魂的死神镰刀，开始在空中快速轮转，不断刺入那些还未来得及变形的化差的太阳穴。暴击，一击必杀！暴击，一击必杀！红色的暴击提示不断飘起，一只接一只的怪物接连倒下。林默的眼神没有丝毫变化，锁链轮转的速度越来越快。等到李明亮等人终于找到出城的路，走下城头之时，才发现目之所及皆是死尸一片，超过两千只化柴，转瞬之间已经被林默屠灭了一小半。这时他们才后知后觉，原来狩猎任务最大的难关不是什么怪物，而是他们是只为大腿的。林默，第五十三章被救一次者上城墙，进化点加 0.2 加 0.1 加0加 0.1 力量癌化值加 0.2 加 0.1。加零点一，随着林默的黑色锁链不断刺入一具具还算温热的尸体中，停滞许久的癌化值和进化点再次增加。只是按照他目前的实力，一阶一星的化柴能够给他增加的癌化值和进化点并不多，而且相信很快能够加的点数就会进入瓶颈期，很难再从这些化柴的尸体里汲取更多的点数。林默一边出手，一边在心中暗自回想：比起诸神测验的那些魔兽，差的也太远了。化柴对于刚转职成功的普通玩家而言，难度刚刚好，不高不低，但对他而言，多少有点鸡肋了。食之无味，弃之可惜。而且吸收这些怪物的尸体，只能增加进化点，对于他各项能力的进化没有半点裨益。林默回过头望了一眼跟在他身后简陋的911区玩家们，眉头微微蹙起。比起当年镇守在这里的一波人，简直一个天上一个地下。他摇了摇头，无法达成他要求的，自然会被他驱逐出境。至于沦落到什么地方去？那就跟他没什么关系了，只是这片地狱对于蓝星来说至关重要，根本没有废物的容身之处。林默只是看了一眼，就收回了眼神。下一刻，他陡然加速，再次冲进化柴群之中。那些想要跟在他身后捡漏的玩家们顿时懵逼了，一时间也不知道该不该跟上去。完了，林哥走远了呀！哎，看来是不能捡漏了。怎么办？我才砍了两三只化柴，不会完不成任务吧？很多玩家们的脸色着急。因为他们击杀怪物的数量实在是不多，要说勉强跟得上节奏的人，大概也只有李明亮和江元基两人了。你怎么看？江元基干脆利落的击杀完一头化柴后，转过头问向身边的李明亮：“这家伙号称是整个911区最了解林墨的人，没有之一。”李明亮苦笑着说道：“我觉得林大佬不会无地放矢，如果他那样说了，就一定会那样做。”说到这里，他顿了一下，继续道：“我总感觉他可能根本就没把我们当回事儿，所以跟不上他。”或者说，连他背影都看不到的人，或许真的会被他毫不留情的一脚踹开。江元基沉默一会儿，片刻后，他哐啷一声将长枪往地上一杵，眼神迸发出火花。那就努努力，跟上他。他沉声说道。李明亮听到这话，也是从胸口中吐出一口浊气，用力的点了点头。没错，就算是跟上背影也好，总好过在末日之中昏昏碌碌一辈子。不管了，老子特妈的拼了！经过这几天的时间。尤其是他们十几个小时前才看过世界各地强者的大战，心中明白了自己和那些真正的强者差距有多大。如果被林墨驱逐出境，还能够去哪里？暂且抛开一边不谈，但他们或许一辈子都只能在直播间里见识到那世界巅峰的景色。不过，如果一直跟着林墨，也许他们有一天也可能踏上世界的舞台，在这如同末日一般的世界之中，为自己争得一席之地。比起其他玩家而言，李明亮和江元基对于此时此刻的情形更加有感触。好，那就争一争。”江元基朗声道。话落，两人相视一笑，然后义无反顾地冲进了化柴群之中。只不过，他们的方向刚好和林墨冲阵的方向错开。
不是捡漏，而是靠自己双手杀出一条血路。十分钟后，第一波兽潮结束的提示传来，叮，恭喜911区成功抗击第一波兽潮工程，奖励时间币加一。下一波兽潮倒计时9分59秒。第一波兽潮工程结束，场上的玩家们纷纷松了口气。总体来说，第一波兽潮难度不算很大，尤其是林墨冲锋在前，解决了一大半的怪物。兽潮工程的榜单上，他击杀的怪物数量也遥遥领先。一林墨击杀数量 1,345 二李明亮击杀数量92三江元基击杀数量91四人强击杀数量23这还是林墨对第一波兽潮的怪物实在提不起太大的兴趣，否则的话，他击杀的数量一定会更多。大家看到林墨的击杀数量，也是一阵咂舌。我的天，林哥还是一如既往的生猛。呜、哦，怎么办？我只宰了几只怪物，不会真的被驱逐出去吧？别急，还有兽潮，还有机会。李明亮和江元基两位大佬也好猛，都快达成目标了，都好强啊！就只有我是个废物。宝宝别哭，哥哥罩着你。玩家们才刚刚松懈心神，只见911区玉频道的聊天记录上就看到了林墨的消息。林墨，所有人略过等待时间。李明亮马上跟着下面回复道：“好的，林哥。”江元基已经略过了。卧槽！掠过休息时间，才落下去的心又提了起来。玩家们心中叫苦不迭，可是却不敢不照做。无奈，他们只能一个个在界面上选择跳过休息时间，直接进入到下一波兽潮。叮，超过半数玩家已掠过等待时间，第二波兽潮工程即将来临，请玩家们做好准备。十九八，随着倒计时结束，远处再次传来凶兽的嘶吼声，恐怖的嚎叫穿透漫天的黄沙，一阵阵利爪刨地的震动感。让所有人的心弦再次绷紧，城下的风景可不如城头那般一览无余，更别说黄沙实在是太多了。凭借他们少得可怜的经验，根本无法分辨出怪物的具体位置。他们吞咽了一口唾沫，全神贯注其中，丝毫不敢分心。下一秒，一只面目狰狞的蜥蜴凶兽就从黄沙之中奔袭而出。那个当面迎敌的女玩家，甚至连看怪物信息的机会都没有，下一刻就要被这只巨蜥的血盆大口一口咬断脖颈。就在他面露惊恐之际，一根熟悉的黑色锁链破开层层黄沙，径直刺入蜥蜴凶兽的脑部，暴击，一击必杀，秒杀的提示在怪物头上飘起。那位玩家一下子跌坐在地，裤裆都湿透了，一股尿骚味在空气中弥漫。可是周围没有玩家笑话他，如果被攻击的人是他们自己，估计也不会好到哪里去。那位女玩家稍稍呆了呆，然后对着从黄沙里走出来的林墨一边哭一边说道：“谢谢林哥，我爱死你了，林哥，太谢。”滚上去！话还未说完，就被林墨冷声打断。啊！玩家愣在了原地。不过林墨眼神没有再看他，而是对着附近的玩家说道：“被我救一次者，上城墙。”第五十四章：边境之地，猎神者的磨刀石。在听到林墨让自己回城头上，女玩家一开始还有些高兴，可是马上她就意识到不对。如果上城头，那岂不是杀不了怪物，还完不成任务目标？女玩家心中一沉，马上说道。林林哥，我不用上去的，我我还能继续战斗，千万别让我走啊！林哥，我刚刚才杀了不到十只怪物，可是不管他如何求情，林墨只是淡淡的对着他说道：“不用了，死人无法战斗。”他瞬间就闭上了嘴，不知道说什么。没错，如果不是林墨救他，他已经是一个死人了。而林墨救他也不是真看上他了，只是完成任务、村长的职责而已。女玩家一想到自己会被赶出这座刚刚融合完毕。前途无量的911区就完全接受不了，尤其是在看到自己尿糊了一裤裆，羞耻感和愤怒瞬间涌上脑门，他当场就挠着头发对着林墨发疯：“林墨，你太过分了！我可是女孩子，就不能让让我们吗？你那么强，带带我们怎么了？你看其他新手区的大佬，哪个不是带着手下的人一起，就只有你一直在苛求我们？我们到底犯了什么错？”他崩溃的大喊大叫。但是别说他，其他玩家心里……或多或少会有同样的想法。林墨实力如此强悍，不过是运气好，有个好天赋罢了。那么强了，还那么抠，不把赚到的时间币分一点出来就算了，还给我们放贷。你以为公司老板啊？杀怪还有 KPI？ 林墨冷漠的看着地上崩溃大哭的女玩家，也扫了一圈附近沉默的玩家，心中却泛不起一丝波澜。即便经过这几天末日残酷的试炼，依旧还有这种巨婴思维。他不奇怪，前世这种蠢人也多不胜数。对这种迟早会死的人，林墨懒得解释太多，只是说道：“任务要求是存活率达到 50% 我不介意把你们杀光一半
，然后把剩下的一半捆到城头之上。当然，你们要是愿意一起自杀，那就更好。反正人死光，村长的任务就算失败了，村长职位也会落到我的头上。林默还是第一次说这么多话，可是，在场的玩家们并没有感觉到暖心，四肢更加冰凉起来。原来一开始，林默就没指望他们能够活下来，甚至没对他们抱任何期待。玩家们心中一阵凉意，刚好走过来，看到这一幕的李明亮和江元基对视一眼，苦笑一声，然后他们没有多说什么，只是默默转身冲向受潮，又开始厮杀起来。在林墨这边，想要不被淘汰很简单，完成他制定的目标即可。一百只怪物，说多不算多。李明亮和江元基眼见着已经快达成目标了，而听到他的话之后，那位发疯的女玩家表情僵硬在脸上，她还想多说什么。可是却被附近其他的玩家捂住了嘴，架起身体往后拖拽。闭嘴吧你！真想把我们全都害死啊！在林默放出那近乎威胁的话语之后，玩家们终于清醒了过来。林默是911区最强的玩家，没错，可是却从来不是他们的大腿。走吧，废物，赶紧滚上去，别耽误我们杀怪！滚滚滚！玩家们厌恶的说道。而那位巨婴女玩家至今都还不知道为什么林默会那样说。为什么刚才看似还和他站在一起的队友们，此刻却调转矛头，直接针对他？而这一切只源于一个简单的道理：末日之中，强者为尊，弱者只能任由命运摆布。而林默挑选的这片土地，更是将这个道理展现得淋漓尽致。这是一座怪物盛宴的战场，现在是，未来更是。林默懒得多做解释，调转过头，再次冲进兽潮之中，展开双臂的锁链，开启一场血腥的屠杀。而身后那些玩家。把人送回城墙之后，也快速加入战斗，生怕落后一秒。多头巨蜥，等级1 1至二十，技能一多重攻击，二屏息，三警觉，战力评价一阶一星。凶兽的强度依旧不高，但是数量极多。而且就战力而言，虽然多头巨蜥和化柴都是一阶一星，可是前者皮糙肉厚，攻击形式多变，要比后者难对付不止一倍。除了林墨还保持着高水准的击杀速度。榜二、榜三的李明亮和江元基都慢了下来，但最后第二波受潮工程的通关速度依旧保持在20分钟以内。叮，恭喜911区成功抗击第二波受潮工程，奖励时间币加二。下一波受潮倒计时9分59秒。玩家们并没有因为这波受潮通关也放松片刻，他们死死地盯着区域聊天频道。果然，消息再次出现在聊天频道里。林默，跳过休息时间。这一次，甚至没有人敢多犹豫一秒钟。赶快就点了跳过的选项，然后快速进入到下一波受潮。叮，超过半数玩家已略过等待时间，第三波受潮工程即将来临，请玩家们做好准备。十、九、八，怪物们再次来临。九百一十一区的玩家们只能咬紧牙关，再次提起刀枪棍棒和怪物们厮杀在一起。他们不敢懈怠半分，一旦松懈，那些怪物就会从黄沙之中猛地钻出来，将他们的身体彻底撕碎，脑袋啃烂。即便是胆小的玩家。在这一刻也忘记了懦弱，此刻脑海中也已经容不下其他想法。面对敌人，他们只能提起刀剑硬碰硬。渐渐的，玩家们也被激发出血性，一个个全都杀红了眼。去你妈的，杀呀！给我死！我给死！人死卵朝天，老子跟你们拼了！杀杀杀！怒吼声响彻全场，他们心中那点依附他人的想法也开始慢慢的消散。随着兽潮一波波来袭。他们的击杀数量也在不知不觉间快速上涨，完成林墨定下目标的人数也越来越多。李明亮、江元基、任强，一个接着一个玩家击杀数量过百，不过也不是没有阵亡的。在救了第一个女玩家之后，之后林墨并没有刻意回身拯救一些陷入险境的玩家，只是顺手路过就会救一手而已。还是那个条件，被救者上城头。而在阵亡第一个玩家后。周围的玩家彻底意识到，林默无法成为他们永远的救星，只能更加疯狂地厮杀。当然，这样做的后果就是阵亡人数急速上涨。到了最后，林默也不得不回到大部队的附近，开始救人计划。但随着受潮人数增加，击杀数达到100的人数也越来越多。即便是被他救下来的人，也有不少是合格的。越是如此，玩家们越是拼命。尤其是其中的佼佼者李明亮、江元基两人，甚至到后面。开始互相比较起来，不仅比谁杀的多，还比谁撑得更久。第三波、第四波、第五波受潮都是一阶一星到一阶二星的存在。李明亮和江元基两人虽然应付起来比较吃力，可是勉强还能招架。但其他玩家开始渐渐被淘汰出去，不是被怪物击杀，就是被林墨救下，送回城头。
，一直持续到第七波兽潮。兽潮之中开始出现一阶三星的怪物，李明亮和江元基才先后招架不住，然后被林墨救下来，回到城头。而此时此刻，城墙之下也只剩下林墨一人而已，他独自一人彻底放开手脚，通关时间竟然不增反减，一轮接着一轮，一波接着一波，很快就到了最后一轮兽潮攻城。叮。超过半数玩家已略过等待时间，第十波兽潮工程即将来临，请玩家们做好准备。十、九、八，好！无数的死灵战士，遥远的黄沙之上奔袭而来，数量之多让城头上的玩家们只觉得头皮发麻。最关键的是，这支死灵大军和之前散乱不堪的兽潮完全不相同，远远看去就像是一支训练有素的军团，行令禁止，整齐划一。而战场的最后方。还有一头体型超过三米的巨型牛头人骷髅，而城下的林墨似乎也利用极好的目力穿透了无穷的黄沙，看到了无数的死灵战士。听着耳畔传来无数的怒吼声，林墨却闭上了眼睛，仿佛回到了前世的战场上。他之所以会挑选这片戈壁作为主城区所在的位置，是因为这里就是蓝星的边境地。在进入到万族大战之后，无数的强者赶往此处御敌，异族也好，凶兽也罢，源源不断。比起那些天空岛、深海地图。这里最不缺的就是怪物资源，杀之不尽，取之不竭，刚好可以成为他猎神者的磨刀石。感受着死灵战士越来越近的脚步声和怒吼声，林墨慢慢睁开了眼睛，看着数以千计的死灵逼近，他不退反进，向前踏出一步。下一刻，他身形笔直的朝着对面的大军冲了过去。狩猎锁定，死灵大军，技能释放的一瞬间，数千只不知畏惧、不知疲惫的死灵战士竟然颤抖着身体。僵直在原地一瞬，虽然只有一秒钟不到的时间，可是由于数量太多，即便放在城头那些玩家的眼中也异常明显。李明亮先是哎了一声，然后侧过头问道：“江元基，我是不是眼花了？怎么感觉兽潮卡了一下？”第55章，最后的兽潮，死灵军团，死灵战士，等级2 5至三十，技能一防护，二斩击，战力评价一阶二星，死灵法师，等级。三十至三十五，技能一召唤骷髅，二鲜血迷雾，战力评价一阶三星，死灵牛头人 BOSS， 等级四十，技能一巨斧斩击，二狂化，三提击，四顶撞，战力评价一阶四星，精英级。以上就是死灵兽潮的所有兵种类型，最低也是一阶二星的存在，最高是一阶四星的 BOSS。城头上的玩家们光是看到这数量，觉得吓人。再看看战力评价，更是觉得口干舌燥，不寒而栗。经过刚才的兽潮，不少玩家已经升了好几级，李明亮和江元基更是升到了二十级。可是他们面对一阶二星的怪物，厮杀起来也非常费力。对于一阶三星的怪物，可以说完全束手无策。即便他们两人配合已经相当默契，可是两人联手竟然无法击败哪怕一只一阶三星的怪物。最后还是靠林墨出手救下了他们，最后得以回到城头。别看只有一星的差距。他们亲身体验过才知道，这其中到底差了多少。更别提那位手持巨斧的 BOSS 还是一阶四星的精英级 BOSS， 到底有多强，他们不敢想。反正目前不是他们能够战胜的存在。但是打不赢，不妨碍他们看。李明亮和江元基看向城下在黄沙中疾驰的那道身影，速度之快超乎他们的想象。如果不是登高望远，他们的眼睛根本捕捉不到林墨的动作。快了，快了！不知为何，即便站在城头之上。李明亮心中也是一阵紧张，眼看着林墨距离死灵大军越来越近，忽然他一脚蹬地，然后直接冲入数十米高空，握拳在手，然后轰的一声，以凿阵之势直接撞入死灵军阵之中。周围数十只死灵战士在剧烈的撞击之下，直接被震得散架。暴击，一击必杀！暴击，一击必杀！战场上飘起一大片的秒杀提示。吼！死灵战士们嘶吼一声。举起手中的刀剑，朝着林墨冲杀而来。而得手一击的林墨反而没有立刻展开攻势，而是仔细观察着周围的死灵战士。狩猎那句技能解释，原来不只是说明，还真可以震慑猎物。林墨嘴中喃喃道：“凭借他的眼力，自然看得出来在，在这些死灵战士的攻势，相对之前明显放缓一步。这不是因为神妖持缓术之类的魔法技能，而是他们因为畏惧自己身体自然做出的反应。所以，林墨自然而然想到了当初那句评价。”当你锁定狩猎目标时，即便是对象是神明，也会为之颤抖。他似有明悟，然后便快速收回思绪。即便林墨的黑色锁链再次探出，两根
，四根、六根还没有停止，一直到十二根锁链完全生长出来，锁链的末端也不再是尖刺，而是一颗颗小型流星锤。呼呼呼！下一刻，十二根锁链就开始虎虎生风的轮转起来，将试图靠近他的死灵战士锤了个稀巴烂。死灵战士和新手试炼的小骷髅虽然长相类似，可还是有些区别的，是一种更高级的亡灵兵种。后者走三步瘸一步。动作歪歪扭扭不成样子，前者则是动作流畅、挥剑自如，甚至能够做到令行禁止，明显已经具备了一定的智慧。当然，对林墨来说都没有太大的区别，反正都是一锤一个小朋友。即便是一阶二星的死灵战士，身体在林墨的小流星锤之下，也如同薄纸一般，轻轻一扫过去，骨架就如同多米诺骨牌彻底散架，碎裂的骨头飞得满天都是，头部的灵魂之火也一个个熄灭。看得城头上的李明亮和江元基连连惊叹，他们对付起来极为吃力的一阶二星怪物，在林墨手中就跟一级的诺克一模没什么区别，轻轻松松就倒了一整片。啧啧，不知道林哥的四维属性到底有多少，这攻击太吓人了。谁说不是呢？就算是我上去，估计也挨不了两下就得去世。”江元基如此说道。李明亮上下瞄了他一眼，讥讽道：“你是不是太看得起自己了？你能和之前旗帜争夺战那些 A 级摔跤手比？”江元基，李明亮呵呵一笑 ，S 级以下，林哥估计就是一级的事情，也只有 S 级职业以上的玩家能够让林哥废一番手脚。要我说，林哥不比燕国榜单上那十位 S S S 级强者弱。江元基犹豫了一下，最终还是没有无脑战林墨，说道：“林大佬当然很强，不过那些榜单强者也很强。”他没有说完，其实就游戏论坛里流传出来的那些燕国顶级玩家的战斗视频，一个比一个夸张，一个比一个吓人。光是那炎国第十的植物医生慕容陶陶，操控一头恐怖的沼灵树精横扫战场，所过之处，污泥和毒素不断蔓延，无数的玩家甚至连靠近的机会都没有，就直接一命呜呼了。最终，他所在的那座战场，包括他的队友以及场中十几个 S 级、SS 级职业玩家在内，除了他自己以外，无人生还。整座战场更是沦为了鬼域一般的存在。直到最后，战场结束的最后一个画面。是已经笼罩全场的毒素，还在朝着天空不断蔓延而去。即便是场外观众，也不禁觉得毛骨悚然，头皮发麻。相比较起来，林墨那几场战斗就显得比较普通了，甚至还不如后面那张 S S 级强者榜单的某些人。如果不是他成功拿下十面 S S S 级旗帜，也许排榜的人根本不会把他放在第十一的位置上。李明亮挠挠头，似乎也想到了那些战斗画面，但他还是嘴硬的说道：“我不管，反正老子现在就觉得林哥天下第一。”江元基笑了笑，也没说什么。他清楚，此刻李明亮绝对不是因为林墨是911区的扛把子而故意这样说的，而是打心眼里佩服起了对方。原因很简单，他们回到城头休息的时候，其实浏览了一下游戏论坛，原来并不是所有融合后的主城区都会有受潮工程，大部分玩家还处于一头雾水的状态，不知道去哪里探索，也不知道去哪里领取任务，甚至不知道去哪里打怪获取时间。反观他们，只要能够活下来。回到城头上的玩家最少也是十几级了，李明亮和江元基更是达到了二十级以上，而且兜里还剩了一小笔时间币。当然，这只是摆在明面上的提升。除此之外，对他们来说最大的收获就是，经历过这场势均力敌的生死厮杀后，对于职业技能和战斗的领悟直接上了一个档次，和其他区的普通玩家直接拉开了距离。这还只是一个开始而已。可以预见的是，只要他们不被林墨驱逐出911区，这样的战斗只会多。不会少，而他们的收益自然会远超其他区域的同阶玩家。他们不傻，清楚这一切的变化都是林墨带来的。李明亮看着远处正把死灵军团搅得天翻地覆的林墨，眯起眼睛说道：“坚持，我有一种预感，只要我们坚持下来，哪怕只能看到他的背影蹒跚前行，未来的成就也一定不会太低。”第五十六章，受潮结束，奖励结算，咯咔咯咔咯咔，骨骼爆豆般作响，连成一片。林墨的十二根流星锤在高额的力量加成下，杀力极强。这些体质不超过五十点的死灵战士，没有一个是一合之敌。仅仅十几分钟过去，就倒下了一大片。林墨也得以冲进了军阵的核心地带，刚好接触到正在利用尸体召唤骷髅的死灵法师。这些刚刚召唤出的骷髅，战力仅仅只有一阶一星而已。除了数量可观以外，甚至还不如前排的死灵战士抗揍。锁链轻轻一碰，就彻底散架，根本阻止不了林墨的推进。杀！死灵法师高举魔法杖，开始释放一道道极具腐蚀性的鲜血迷雾，试图阻止这个一路冲到阵营核心处的男人。即便只见林墨的琵琶骨位置开始蠕动起来，然后猛然间，一根森然白骨从后背探出。
，紧接着一根又一根在他的后背叠加起来，最终一副森然可怖的白骨盔甲牢牢地镶嵌在他的身上。滋滋滋，那些鲜血迷雾触碰到白骨盔甲后，发出火烧木棍的声音，可是却只能在上面留下一点点烧焦的印记，根本无法侵蚀林墨的本体。白骨盔甲是体质癌化值提升到100点后开启的能力。畸变本身就是将他全身变成武器和装备的一种形式，只是白骨盔甲在品质上稍差，勉强算是普通级。不过畸变的装备和普通装备有所不同，畸变品质只有普通，但也有林墨本身四维属性的加成。就比如古剑、锁链，品质普通，但加成林墨高额的力量值之后，攻击力自然就高了上去。白骨盔甲也是同样的道理，在200多点体质加成下，盔甲的强度相比得上同阶的稀有品质了。而且随着林墨四维属性提升，这些武器的加成也会越高。到后期，林墨整个人站在那里就是一套神装。有了一身的白骨盔甲，林墨直接无视了铺天盖地的鲜血迷雾，直接走进了死灵军阵的核心。然后十二根流星锤又开始肆无忌惮的轮转起来，哐哐哐，无数的死灵法师被快若闪电的流星锤命中，纷纷口吐鲜血，倒飞了出去。比死灵战士体质高不了多少的他们，一旦被流星锤正面命中，也只有一命呜呼的份暴击，一击必杀！暴击，一击必杀！秒杀的提示只是在战场上稍微停滞了一会儿，然后就以更加快的速度再次飘了起来。远远看去，甚至比场内的鲜血迷雾还要鲜红明艳。好、哦，就在此时，战场后方传来一声嘶吼声。只见那头一直稳坐后方的死灵牛头人终于忍耐不住，挥舞着巨大的斧头，朝着这边一路横冲直撞而来。林墨不退反进，脚步微微一蹬，然后收回了右臂的锁链。竟然以纯粹的拳头姿态，狠狠地朝着巨型牛头怪砸了过去，毫不避让，针锋相对。哐！第一声巨响，牛头人那柄巨大的斧头就被林墨一拳砸碎。好、哦！牛头人仰天长啸，似乎极度不满林墨的操作，直接顶起两根巨大的牛角，朝着林墨撞了过去。林墨狞笑一声，还是单手做拳，简单粗暴地对轰了过去。哐嚓！一声，牛头人的牛角连带着脑袋一起被拳头砸了个粉碎。而林墨没有停手，再次栖身上前，两三下就用拳头锤爆了他庞大的身体，骨头就像炸缩了一般碎裂成渣，看得城头上的李明亮等人一脸震惊。原以为林墨和这头一阶四星的精英 BOSS 会有一场酣畅淋漓的大战，可是谁成想这 BOSS 就跟纸糊似的，三两拳就被林墨锤杀了。我的天，林哥太强了！不愧是林哥呀、啊，这兽潮简直不够他塞牙缝的。呜、哦、呜，好想下去帮帮林哥呀、啊！哼，你确定是帮林哥？而不是下去捡漏，嘿嘿嘿，一个意思，想想就好了。林哥都说了，死人是不能下城头的，开个玩笑嘛。就在墙头玩家们议论时，林墨也开始着手收拾残局。在死灵牛头人倒下之后，整支死灵大军也分崩离散，溃不成军。很快就被他抡起十二根小流星锤清扫一空。等到最后一只怪物倒下，系统公告也及时响起。9 1 1区公告，恭喜911区成功镇守主城，全体玩家获得奖励。时间必加时，白银宝箱 X 一，主城移动速度正 10% 主城属性力量增幅正 10% 9 1十一区公告：幸存玩家达到 92% 以上，恭喜玩家林墨完成村长的职责，获得9 1一区村长职务。除了两个区域公告以外，林墨还接连收到不少提示。叮，恭喜完成支线任务：一、村长的职责奖励，黄金宝箱 X 一，村长头衔。叮，恭喜完成支线任务：二、战场的勇士。击杀怪物数量 18,235 只，排名第一。结算奖励：黄金宝箱 X 1勇士头衔。叮，恭喜完成支线任务。三 ，BOSS 的天敌。击杀 BOSS 数量 X 1 0结算奖励：白银宝箱 X 1 0叮，恭喜完成支线。一连多条提示响起，林墨的背包里也多了许多奖励。他没有第一时间查看奖励，而是探出锁链，刺入牛头人的尸首之中。进化点加十，力量癌化值加十。除了两条提示以外，还有一条无限进化的提示。叮，吸收死灵牛头人完毕，无限进化，畸变武器强度。好消息是，无限进化时隔十几个小时，终于有了提示。坏消息是，死灵牛头人生命层次太低，无法给林墨提供太多的价值。畸变武器的强度还是普通，没有因此的而升级到精良。林墨轻轻抖了抖身体，那副白骨盔甲撑开皮肤，慢慢往身体里回缩，还是太弱了。他喃喃道：“不过林墨倒是丝毫不担心狩猎缺乏猎物。这所谓的兽潮工程，本就是附近的异族部落对这座新建筑城的一种示威。其中
这支死灵军团背后的死灵部落最为强大。到了后期，城墙之外就属这支死灵部落最让蓝星玩家感到棘手，主要是因为那位死灵军团背后真正的首领，在未来会是一尊极其恐怖的死灵王座，距离永恒境也仅差一线。这尊死灵王座会不断进化，给蓝星的边境造成了不小的麻烦。三天两头就是一场袭击，让蓝星玩家死伤无数。最后，还是在林墨的带领下，才成功击败那个几乎可以与永恒王灵族媲美的死灵王座。林默摸摸下巴，思索着：按照时间线推的话，那家伙现在的实力应该还处于低阶，是二阶还是三阶呢？想到这里，他的眼神之中闪过一丝明显的杀意。第57章，杀气最重，白骨长城，牛逼啊！宝箱一开，我又多了几十个币，哈哈，这一下又可以升级了。二十级，我来了！百米城头之上， 9 1 1区的玩家们正在为获得的丰厚奖励而欢呼。融合了十座顶级资源地的911区果然很夸张。这主城开放才短短几个小时的时间，几乎每一个玩家除了通关受潮工程的奖励以外，都开出一笔数额不少的时间币。他们恨不得马上把这笔时间币投入到经验条之中。可是区域聊天频道再次发送了一条艾特全村人的消息：“林默村长，记得还钱，艾特所有人。”李明亮和江元基对视一笑，又是熟悉的味道。当时刚刚收到等级榜结算奖励时，就是这么被林默直接压榨了。现在轮到其他接待的玩家了，不过被催着还钱的玩家们没有了之前被坑的哭丧脸，他们之前最多也就借了两三个币，即便翻十倍还债，其实手中时间币还是有结余。哈哈，马上就转给您，林哥已经赚了，你对一下账，赚了赚了。他们还钱还的极为爽利，丝毫不拖泥带水。眨眼间，林墨的时间币又快速飙涨了数百币。林哥，你太强了，爱死你了，林哥。呜、哦、呜，我没达标。林哥，我能不能留下来？以后我赚到的时间币分你五成。我也是，我也是，求求你了，林哥。除了真心感谢林墨的玩家以外，还有一小撮没有完成任务目标的玩家，却借机跟林墨求情。他们刚才在城头上看过游戏论坛了，其他新手区根本就不配和他们911区比，要不就是几百人挤着抢一两只低级怪物，要不就是根本接不到任务，找不到怪物。更有甚者，在探索的过程中招惹了高阶的存在。现在整个村子的门口都被堵满了怪物，压根出都出不去，迟早耗尽所剩不多的时间与等死无异。相比起来， 9 1 1区的受潮工程虽然凶险，可是却有林墨坐镇，就算是实力普通的一阶玩家，也都捞到了不少的时间币。仅仅是开始这几个小时，他们就和其他村庄拉开了距离，一步先，步步先。长此以往， 9 1 1区的玩家迟早成为人人羡慕的对象，他们可不想离开这个会下金蛋的金窝窝。撒泼打滚的在区域聊天频道哀求，可是没等他们多说什么，区域公告的提示就传来： 911区域公告，玩家罗阳被逐出911区； 911区域公告，玩家玉雨石被逐出911区； 911区域公告，玩家陆洋洋被逐出911区。随着十几条消息提示传来，一个个玩家的身影消失在了城头，回到了刚才休息的房间内。这些被驱逐出境的玩家可以自行选择其他愿意接纳他们的新手村。若是没有，他们自然就会在这间房间里等死。当然，相比起其他玩家来说，他们还是幸运的，起码手中有时间币，只要愿意付钱，相信找到一个能够接纳他们的新手村不难。只是这些玩家这辈子也无法返回那座城头。画面回到城头之上，看到一个个玩家被驱逐出境，剩下的玩家原本高兴的心情也重新紧绷了起来。他们也明白了此刻自身的处境，似乎并没有想象中那般安稳。没等他们有什么反应。区域公告再次响起， 9 1 1区域公告， 9 1 1区已正式更名为白骨长城。白骨长城，李明亮和江元基等人有些疑惑，虽然知道名字肯定是林墨改的，可是为什么要叫这个名字？他们挠挠头，有些疑惑。难道是因为刚才林墨在城外截杀了一整支骷髅军团？看着那满地的白骨，好像是有那么回事，只是总感觉不太吉利呢。没等他们思索多久，忽然脚下的这座城头开始震动起来。咦？玩家们有些疑惑，但却不至于慌张，因为城头震动感比较轻微，没有地裂山崩的剧烈震动。片刻后，这种震动感就停了下来。玩家们有些疑惑，但只以为是一次震级不强的地震而已。此刻，所有人之中，只有远在城墙外的林墨看到了城墙震动的真正原因。那是因为整座百米城墙硬生生的往上拔高了几寸，又往外延伸了几分。对于百米高、数百米长的城墙来说，这点高度和宽度并不算多。但林墨知道。这只是一个开始而已。白骨长城可不是他随随便便取的名字。相比起其他炎国其他的顶级主城
这座白骨长城的城墙具有一个特殊的作用，那就是在这座城头迎敌，击杀的敌人数量可以不断叠加起来，使得这座城头不断成长。换句话说，这座城墙就像是一件可以成长的武器，杀敌越多，杀气越重，越是牢固，越是高大。到了后期，即便是永恒族面对城墙这滔天的杀气，都不敢轻易越过城头，一旦越过，就会被杀气压胜，实力也会大打折扣。这一堵城墙就是蓝星最坚实的壁垒，没有之一。林默看着升起来几寸的城墙，眉目如远山一般飞扬。这一次，他不仅要这座城墙再拔高千丈，还要那些永恒族王者都不敢轻易越过城头。管你什么永恒巨龙，还是永恒天一种，见到城墙都给我老老实实的从天上坠下去。想上城头，用手爬。林默的手臂重新化为锁链，快速的在战场上移动，榨干这些白骨最后一丁点价值。进化点。加 0.1 加 0.1 加0加 0.1 加,加,加，癌化值加 0.1 加 0.1 加 0.1 加提示不断刷新的同时，林默又抽空看了一眼自己的系统界面上多出的村长选项，往下一滑就可以看到白骨长城的玩家名单：林默、李明亮、江元基、任强、李飞。经过这一轮的测试以及淘汰，如今的新手村内就只剩下不到60人了。相比起一座放眼整个蓝星都可以堪称顶级的新手村来说，这人数确实太少了，有一部分顶级新手村在完成村长任务后，就已经开始在游戏论坛里开始大肆的招人了。只要经过双方村长的同意，就可以像林默淘汰刚才那些玩家一样进行换村的操作。但就在那些未来的圣地已经开始着手人才储备的时候，林默却没有这个打算。起码目前而言，这座城墙不需要。兵在精而不在多，林默稍微操作了一下界面，然后就把村内管事的职务分配给了李明亮。又把行事的职务分配给了江元基，最后他给两人发送了私聊消息：以后每人每天必须上城头或者出城狩猎，每日狩猎数量不能低于100只怪物，一个月以后翻倍，以此类推。每月按例缴纳时间币作为城建费用，第一个月30个币，之后每个月涨幅 10% 逾期未缴者和没有完成狩猎目标的，一律淘汰。当然，这两条规则对你们两人来说也一样。第58章《永恒国度》第二篇章《大势之争》。两条消息也可以相当于白骨长城最先发布的两条村规：杀敌、核保护费。李明亮和江元基两人摸摸脑袋，暂时只能这样理解了。就目前看来，一个月三十个时间币的保护费似乎并不算多，只是在城墙御敌这件事却没有那么好完成。李明亮和江元基还好，勉强算是留有余力，但还有不少玩家都只是刚刚好过线。明天还能不能过线，就得看运气了。但这就是林墨制定的规则。李明亮和江元基可不敢跟他讨价还价，他们只能执行。所以此刻他们二人即便身兼职务，可是却没有半分开心，因为这两项工作无论哪样都不太好执行。相比起来，李明亮稍微干脆了一点，直接就当着众人的面宣布了两条白骨长城的新村规。刚刚才有一批玩家被淘汰出去，此刻就算有人有点意见，却不敢多说什么。而且大部分人也没什么意见，甚至还开始吹捧起来。林哥就是林哥，这两条规矩一立。咱们白骨长城瞬间就像那么回事儿了。对啊，规矩立得好啊！我第一个月多交十个币，我说的，我也可以多交点钱。那个狩猎数量能不能稍微减点？呃，那你自己去跟林哥说。那就算了，我就那么一提。嘿嘿。李明亮对着江元基眨了眨眼睛，看吧，根本不需要我们操心什么。就林墨大佬目前的威慑力，还需要解释？江元基挠挠头，好像是这么回事。就在李明亮和江元基互换眼神之际。忽然，城头之上的天空猛然震动，紧接着便出现了一道道的金光大字。与此同时，所有玩家的耳畔也传来了世界公告：世界公告，蓝星区所有新手村已融合完毕，永恒国度蓝星区开启第二篇章——大势之争。世界公告，蓝星区所有。世界公告重复了五遍，但城头上的911区玩家们还是没搞懂第二篇章到底是个什么东西。直到系统提示传入所有人耳中，叮。白骨长城已获得一张初级对赌令，可以向任何新手村发送资源对赌。资源对赌，这是什么东西？所有人都愣住了。不过，关于他们的疑惑，很快系统就有了解释。初级资源对赌，胜者获得对方地图资源 5% 至 20% 属性点10点至20点，败者失去相应的地图资源以及扣减相应的属性点。温馨提示：地图资源完全清空，新手区会自动沦为无主之地。我的天！玩家们有些惊讶，这资源对赌似乎比他们想象的还要赌得夸张。地图资源 5% 至 20% 相当于一次对赌就要输出去一小半的资源，还有属性点也有离谱
，有些玩家转职后的属性点本来就没多少，要是一下子输出去二十点，他们还玩个屁啊！躺下等死算了。但是转念一想，不对啊，我们村有林墨大佬啊，不可能输吧？有玩家如此说道。那也不一定，要看跟谁赌。如果是排行榜前十的那几个，死，不至于吧？再怎么说，严国是一家，没理由自己关起门来打自己人。这倒也是。你们快看，蓝星区的新手村地图公布了。我们白骨长城上榜了，哪呢哪呢？我看看。玩家们连忙点开突然出现的世界地图，然而这张完全陌生的蓝星地图和以前那颗湛蓝色的星球完全已经不搭边了。乍一看，蓝星版图似乎牢牢地绑在一起，可是事实上，目前每一块新手村的版图都相隔甚远，就像是星球与星球之间看似很近，实则不知道差了多少光年。不过这些散乱不堪的地图之中，标记出数量不少的资源圣地。其中数量最多的是灯塔国，足足有15座；其次就是炎国，有11座；接着灰熊国10座，日耳曼10座，大英国9座，法兰西9座，樱花国9座，飞饼国8座，异国7座。被标红的顶级资源地，大大小小一共有500座之多，但其中大部分都被掌握在20个国区之中，而911区就是此时的白骨长城。也是其中之一，只是排名比较靠后，刚好卡在450名的位置。看到这里，李明亮等人似乎猜想到了什么，脸上浮现出一丝苦笑。事实上，能够上榜的500座顶级资源地，都是融合了10座 SSS 级的无主之地。至于为什么排名有先后，想来跟挑选主城区的位置是有关系的。当初他们就觉得这座荒漠里的废墟看上去不咋地，周围一眼看上去就知道是鸟不拉屎的地方。果不其然。白骨长城在500座顶级资源地的位置非常靠后，当然，即便如此，也足够令无数玩家艳羡了。蓝星目前还存活几十亿玩家，可是能够享受顶级资源地的玩家只有不到百万之数。他们能够成为其中一员，可不是靠的什么实力，而是林墨这条粗壮的大腿。嘿嘿，白骨长城果然是好地方啊！就是就是，我可舍不得离开这里。哈哈，白骨长城可是香饽饽。不对啊，如果是这样的话，忽然有人反应了过来。然后，更多的人神情有些慌张。果不其然，还没等到他们多说什么，无数条系统提示就在区域公告之中响了起来。区域公告：樱花国22号地向白骨长城发起对赌令挑战。区域公告：灯塔国122号地向白骨长城发起对赌令挑战。区域公告：飞饼国1445号地向白骨长城发起对赌令挑战。区域公告：大韩民国21号地向白骨长城发起对赌令挑战。区域。一连数百条对赌令挑战赫然出现在所有人面前，惊得在场的众人下巴都快掉到地上了。刚刚就想到了会有人对他们发起对赌令，可是谁也没有想到他娘的会有这么多啊！而且对赌挑战的公告还在持续上涨，丝毫没有要停下来的意思。不过在场的玩家都没有资格接下这些挑战，只有城下那道只身孤立于荒漠的身影才有这个资格。怎么办？要不要问一问林大佬？李明亮有些担忧，虽然林墨很强。可是白骨长城就这么点人，真要接下这些对赌令，怕是很难应付的下来。而且可以预见的是，从现在开始，被架在500座顶级资源圣地位置上的白骨长城不会再有安稳的日子了。江元基自然也无法做出决定，暂时算是白骨长城管事的两人只好发消息联系林墨，而城下的林墨自然也看到了那无数条的对赌挑战，也收到李明亮他们的消息。他冷笑一声，说道：“怕什么？那就打呀。”第59章。对赌令，成全你。大事之争篇章，也是蓝星区内斗最严重的篇章。对赌令是其中重要的一环。林默对于这件事的态度并不是反对，相反，他比任何人都支持这种对赌。乱世自然要靠争斗才逐鹿群雄，登顶高位。进化之路也是如此。目前白骨长城虽然看上去范围很大，根本不像一个小村庄，不过在系统的定位里面，其实还属于村的范畴。如果想要从村升级到镇，还需要融合十座村庄，而从镇升级到真正的城，那就需要融合百座小镇。要想白骨长城变成真正的城池，那就需要不断的吞噬地图资源，不断的融合其他村庄或者城镇。所以林墨甚至都没有多想，直接伸出手，在公告之中顺手接下了对赌令。第一轮对赌令只能接一张，林墨挑选了一张对赌额度最高的对赌令。定，是否接受灯塔国4056号的对赌令？对赌内容。全村击杀怪物数量达到三万，最低一阶三星起。对赌额度，地图资源总额的 20% 属性点20点。
，对赌的额度已经到了初级对赌令的最高限额。很显然，对面想要白骨长城的欲望已经达到了极限。林默又是冷笑一声，想要给白骨长城送钱，我答应了。说完，他就伸出手点击了接受。区域公告：白骨长城已接下灯塔国4056号地海王之星对赌令，双方聊天频道临时开放，截止到对赌令结束。区域，区域公告连续播放三遍之后。白骨长城的玩家们聊天频道忽然就涌入了无数的灯塔国账号。修士安琪罗，哈哈，愚蠢的炎国人，爸爸们来了。兰伯特，芜湖，在我们脚下跪着唱征服吧。菲利斯，投降输一半，要不你们还是先认输吧。克里钦斯，凯罗尔，区区炎国，拿下拿下。迈尔斯，东亚人都太瘦了，哪有我们灯塔国人强壮。哥德温盖，爱丽丝无敌。直到这些玩家涌入频道。李明亮等人才知道，原来发起对赌的不是其他人，而是旗帜争夺战里的老熟人——海神、爱丽丝。卧槽，这不就是那个林哥的手下败将吗？手下败将还敢这么嚣张？哼，区区爱丽丝，咱们林哥一手一个。白骨长城的玩家自然也是不甘示弱，纷纷在频道里和这些灯塔国的玩家开始互喷。系统自带有翻译，即便是和异族之间的对话，也可以自行翻译成玩家们能够听懂的意思。所以。语言不同并不影响双方在频道里互喷。等到对喷了好一阵子，正主爱丽丝才在频道里出现。爱丽丝，哈哈，林默呢？死哪去了？给本大爷滚出来！这话一出，李明亮等人岂能忍？于是又是一阵怒喷。卧槽，这家伙以为自己是谁呢？不会是忘了刚刚被林哥怎么暴揍了的吧？哼，我看他就是想死。你谁啊？你让林哥出来就出来。你算老几？就是配钥匙呢？配几把？爱丽丝懒得理会这些普通玩家，只是在聊天频道里疯狂艾特林默。终于，在千呼万唤之下，林默回应了：“林默，想死！”简简单单两个字，却让白骨长城城头的玩家们士气大振。哈哈，不愧是林哥，就是这么霸道，爱死你了，林哥！干他丫的，林哥！玩家们就像是找到主心骨似的，气势更加上涨了一些。反观灯塔国这边的玩家。在看到林默真的出现后，反倒是消停了不少。就连屏幕那头的爱丽丝看到林默名字出现的那一刻，脑海中不自觉地回想起在战场里被对方掏腰子的事情，忽然浑身一颤。咦？原本蹲在自己下面的金发美女疑惑道。爱丽丝烦躁地将其衣脚蹬了出去：“滚开，给老子弄痛了！”金发美女被踢飞了三米远，口吐鲜血，可是却不敢露出半点怒色，只是默默地挪动身体退出了房间。爱丽丝眼中闪过一丝戾气。继续在频道上发送消息，爱丽丝、林默，你别得意，也不看看这次的对赌内容是什么。看到他这样说，白骨长城的玩家们才反应过来，纷纷查看起对赌内容。啊，对赌内容是击杀三万只一阶三星的怪物。卧槽，这不公平！我们村才多少人？他们村子可是有一千多人，就是差了何止十倍。狗日的，爱丽丝不当人啊！玩家们纷纷骂道。爱丽丝，别以为我不知道。你们911区只有几十人，拿什么和我们比？果然，对方对他们的情况很了解。之所以提出这次的对赌，就是因为拿捏了白骨长城人数不多这点。而且最关键的是，爱丽丝跟林默交过手，知道对方擅长近战，没有大范围的杀伤技能。相比较起来，爱丽丝在战场上杀的玩家人数都要远远超过林默。所以，爱丽丝在看到自己领到的那张初级对赌令，对赌内容竟然是比击杀怪物的总数，她就已经觉得自己能赢了。起码在击杀效率这块，他是高于林墨的。其次，他带领的海王之星新手村人数要比林墨白骨长城的玩家多二十多倍，怎么看都不会输的样子。就是对林墨发起对赌令的数量太多了，他原以为对方不会挑自己，可是没想到竟然第一个就是他。哈哈哈，林墨，你拿到了十面 S S S 及旗帜又如何？还不是只有乖乖被我抢过来。想到这里，爱丽丝眼神发亮，恨不得现在。就把白骨长城 20% 的地图资源抢过来。要知道，折算下来，这就等于两座 S S S 级的无主之地，都是我的。爱丽丝攥紧拳头，然后她就看到聊天频道里，林默已经回应了自己。很简单，就三个字：成全你。连起来就是，想死，成全你。爱丽丝冷哼一声，只是认为林默在虚张声势，甚至想放两句狠话回去。但是片刻后，不知为何，他又觉得后背有些发凉。他立马从座位上站起身来，大手一挥：“所有人，听我指挥，停止休息，出门狩猎，必须不惜一切代价完成击杀怪物总数。他”他爱丽丝
，刚刚也是带领着自家海岛村落的玩家狩猎了附近的两栖鱼人部落，击杀怪物数量超过一万。爱丽丝的等级提升速度极快，已经到了48级，四维属性平均值已经达到了夸张的250点，和那些普通平均属性只有几十点的普通玩家早就拉开了决定性的差距。再说了，他给自己挑选的主城区位置，正好是利于他特长发挥的海岛主城，只要在这附近作战，他的战斗力起码要翻个两倍。无数的玩家听到他的命令，立马站起身来，高声应道：“是，爱丽丝的挑衅，对赌稳了，比我想象中的等级要高一点。”林墨眯起眼睛，喃喃道：“尤其白骨长城开启的时间线要比前世提前不少，所以他对于这支后世堪称庞然大物的死灵军团了解就没有那么准确了。当然，锁定目标后，这些怪物的信息也显示出来，相对比较熟悉的死灵战士、死灵法师以及死灵牛头步兵等级都提升了不少。”最低的死灵战士等级也提升了十级左右，战力评价随之提升到一阶三星。死灵法师提升到一阶四星，死灵牛头人没有了 BOSS 的标签，可是战力评价不降反升，达到了一阶五星。除此之外，战场上的那一抹猩红也浮现出怪物信息：死灵血骑，等级六十至七十，技能一饮血，二冲锋，三提击，战力评价一阶六星。暴龙血骑 BOSS 稀有级，等级。九十，技能一嗜血印记，二污血龙焰，战力评价一阶九星。抛开那尊战力达到一阶顶点的暴恐血骑不谈，死灵血骑的数量也不少，起码有上百只。至于其他怪物就更多了，加在一起数量超过一万有余，在附近的戈壁之中绝对称得上一方霸主。不过林墨知道，目前这支死灵军团的分布之一还处于最弱小的状态，随着主城的等级不断提升，这附近的怪物也会不断升级。最终成为白骨长城的隐患之一。林墨倒是没有马上动手，而是静静的等待，在山丘之上，双手自然垂落，目光看着对赌令的倒计时，一秒一秒的临近开始。十九七一，随着倒计时结束，林墨往前轻轻踏出一步，整个人如自由落地一般，从山丘之上坠落，然后在要落地之际，以拳捶地，发出轰的一声巨响，无数黄沙冲天而起。剧烈的声响吸引了不远处峡谷里死灵军团的注意力。嗯吼！死灵们朝着林墨发出恐怖的嚎叫，声音响彻峡谷，传至千米之外，让人不寒而栗。落地的林墨伸出手挠挠耳朵，不耐烦地说道：“吵死了！”话音一落，他整个人如同炮弹一般朝着天空弹射而起，然后在荒漠之中连续弹跳两三下，重重地砸入了死灵军阵之中。哐！一根流星锤样式的锁链扫中一只死灵战士。骷髅架瞬间散开，暴击，一击必杀，叮，时间币加一，四十级的死灵战士能够提供时间币，已经达到一枚了。林墨嘴角微微扬起，很好，又是一笔进账。还没有完成狩猎，他已经将这支死灵军团视为囊中之物了。激变，下一刻，十二根流星锤样式的锁链完全展开，吼吼吼！死灵们的怒吼声跌宕起伏，响彻峡谷。喊杀声和金属碰撞声不绝于耳，一场猝不及防的杀戮在峡谷中展开。与此同时，灯塔国的海王之星村庄也开启了一场浩浩荡荡的狩猎活动。哈哈，海浪潮汐，爱丽丝踩着一波波冲天巨浪，直接将一只只上岸厮杀的杀人冲得七零八落。呜呼，杀呀！冲冲冲！下面的玩家们看到机会，举起刀枪棍棒就冲了上去，一边将一只只残血的怪物收割。一边还不忘了吹彩虹屁，爱丽丝大人牛逼，爱丽丝大人无敌，爱死你了，爱丽丝大人！浑身赤果果的爱丽丝仰天大笑，又驾驭起浪头继续冲刷杀人群，让新手村的其他玩家在他胯下持续输出。一波波浪潮在超过200多点的精神力加成下，对于这些一阶三星的杀人来说，绝对是致命的打击。即便只是浪头冲刷一遍，大部分杀人也被打得半死不活。对于下面那些实力稍显不济的玩家来说，纯粹就是躺着捡漏而已，哈哈，太爽了！我又捡了一颗头，我来了，时间币！呜呜，感谢上帝的馈赠，感谢你妹的上帝，感谢爱丽丝！玩家们欣喜若狂，由爱丽丝来压低血量，打残杀人，剩下的玩家们就快速收割。对于双方而言，操作都相对简单，也不需要有多默契的配合，但狩猎效率速度却不慢，相反还是比较快的。对赌令才刚刚开始没一会儿，狩猎数量。就已经超过一百了，并且还在快速上涨，哈哈，这才十分钟不到，这么快就一百三十只了。爱丽丝看向村长的界面，上面显示了一阶三星怪物的击杀数量。
，他脸上露出满意的笑容，这效率杠杠的。不过，唯一可惜的是看不到911区的击杀数量。即便如此，爱丽丝也对自己新手区的狩猎效率十分满意。她可是发动了所有的玩家，整整一千多人都加入到这场狩猎行动之中。那个更名为“白骨长城”这个鬼名字的炎国911区，只有区区60人而已。你林墨再强又如何？怎么填上这一千多人的空缺？能打是一回事。但人力上的差距又是另一回事，否则的话，爱丽丝也不会把这些怪物的人头让给手底下的这些玩家，当然也不是真的全部让出去。无论击杀多少头怪物，每个人都会按人头给他时间币，八二分账，他八，其他人二。否则的话，他的等级也不可能这么快就升到将近五十级。当然，要是谁敢当面问他凭什么，那就是一个海浪直接拍死。一面 S S 级旗帜，还有一面 S S S 级旗帜。可都是他从林默那狗贼手中拼死夺回来的，嗨嗨，好歹最后放了一句狠话，勉强可以这么说吧。爱丽丝咳嗽一声，忽然她像是想到了什么，嘿嘿一笑，直接打开白骨长城的区域聊天频道，把对赌令上的击杀数字发送了过去。爱丽丝 ，add 所有人，黄皮猴子们，快来看本大爷的战绩，图片点 jpg。爱丽丝怎么样？怕了没？是不是已经后悔接下对赌令了？当然。迎接他的是无数的脏话，爱丽丝不怒反笑，心中一片了然。如果对方的击杀数量高于自己，又怎么会任由自己在频道里叫嚣？肯定会亮出击杀数量的截图。但是没有，频道里除了谩骂以外，什么都没有，连一句像样的反驳都没有。爱丽丝嗅到了一丝色厉内荏的味道，所以这场对赌稳了。第62章进城，让林墨跪着叫爸爸。其实白骨长城的具体情况，除了林墨的部分以外。和爱丽丝的猜测出入并不大。李明亮和江元基带领着玩家出门狩猎，运气非常好，出门就遇到了一群一阶三星的兽群。沙漠里的战蜥，数量大概在十几只左右，不算多。可是就这点数量的凶兽群，就让李明亮等人如临大敌。饶是李明亮和江元基费尽功夫，才保证队友们一个不死的撤离出战斗范围。最终的战绩击杀了一只一阶三星，但李明亮和江元基两人血量大残。最后还是带着人回到城门附近，这些战蜥才停止了追击，完全可以用出师未捷身先死来形容。还没有开始，所有人都残血了。他娘的，我们就这么弱吗？李明亮用力地捶打着地面，眼神里充满了不甘。江元基和其他玩家的神情也没有好到哪里去。原来没有林哥，我们真的就是废物。呜、哦、呜，给林哥拖后腿了，我们就是废物。城头的氛围很是低迷，大家都有想到，在一阶三星的兽群面前。他们如此的不堪一击，其实就白骨长城的这些玩家而言，起点已经要比其他新手村的玩家好很多了。主城才融合没几个小时的时间，他们大部分都升到了二十级左右。如果安排得当，对抗一阶一星和一阶二星的小型兽群没什么问题。换做其他新手村的玩家，只要没有 A 级或者 A 级以上的职业者，想要越级对抗一阶三星的怪物，简直就是痴人说梦。而且现在大部分的新手村还在满地图找怪，哪像他们出门就能够碰上一阶三星的兽群。不过，怪物资源多是好事，也是坏事。起码对于现在李明亮等人来说，不算是好事情。怎么办？那边数量都破百了，我们才击杀了一只。有人焦急地说道：“还能怎么办？只能相信林哥了。也不知道林哥那边情况怎么样了。可是那边可是有一千多名玩家，又不是在擂台上分生死，比的是狩猎怪物的数量。林哥一个人怎么比？要不我们再去试试？得了吧，就是把你命赔在那里，也宰不了一只一阶三星的怪物。”所有人都唉声叹气，觉得前路迷茫，甚至有人在想，不接受对赌不就好了？不就没有这些事情了吗？只是对赌令，即便是不接海王之心，也必须接受其他村落的，一周必须接一次，这是规则。他们村庄人数太少，即便是换一个对赌内容，也未必能够稳操胜券。就在这时，爱丽丝就发来一张截图：“爱丽丝，哈哈，炎国的孙子们，海王之心已经击杀230多只一阶三星怪物了。”你们怎么说？图片点 jpg， 爱丽丝干脆投降算了吧，哈哈哈,哈。下面还跟着一群灯塔国玩家嘲笑，哈哈，不愧是爱丽丝大人，黄皮猴子就是不行，哪有我们白种人强大？灯塔国无敌，爱丽丝大人无敌，拿下911区，拿下资源，又升级了。爱丽丝大人，我爱你。李明亮等人虽然气得牙痒痒，可是如今却没有什么心力去反驳他们。现在就算嘲讽和谩骂再多。等到最后输了，岂不是自己打自己的脸？怎么办？我们还去吗？
，不知是谁问了一句。李明亮白了说话的人眼，说道：“不会长眼睛看？你的血条还健康吗？蓝亮还剩多少？还想去？找死啊你！”听到这话，其他还有想法的玩家也是叹了口气。没办法，他们的血量和蓝条已经掉到健康线之下，有些伤势惨烈的，甚至已经到红线了。他们之中也没有治疗型的职业。这点血量出城跟找死没什么区别。片刻后，有人摸摸下巴，思索道：“既然出不了城，那我们要不进城里探索一下？”这话倒是引起不少人的注意，就连被灯塔国玩家言论气得火冒三丈的李明亮都回过神来。对啊，主城融合了这么久，他们至今只在城头上待过，还没有到城内搜寻过。可以啊，万一城内有治疗药剂什么的呢？对，要是血量能够恢复正常，我们也能够重新杀回去啊。有道理啊！说完，很多玩家都将李明亮和江元基两人看着。林墨不在，也只有他们才有官职，算是这群人的临时主心骨了。李明亮和江元基对视一眼，怎么说？反正留在这里也是浪费时间，不如进城看看。好，那就进城。李明亮看了一眼城内的一片废墟，最终还是点头，带着伤残往城内走去。比起白骨、长城玩家的另辟蹊径，海王之星岛屿这边的狩猎行动却进行得格外顺利。在确定了白骨长城没有还手之力后，爱丽丝更加的放心起来。在屠灭了那对数量不到三百的杀人群后，他又将一千多人再次重组，一部分继续跟着他狩猎，一部分作为侦察兵开始侦察附近的一阶三星的兽群。接下来按部就班的推进即可，分兵效果非常明显。没一会儿，侦察兵的分队就已经找到了五个一阶三星的兽群位置。爱丽丝大手一挥，跟我走。说罢，他就踩着巨浪，带着大部队再次出发。哼，按照这个进度，明天的这个时候应该就会满三万了。爱丽丝忍不住仰天长笑。唯一可惜的是，侦察兵那部分的玩家似乎在探查的过程中伤亡有些惨烈。不过没事，只要拿下这次对赌令的胜利，怎么都是赚的。击败白骨、长城这座排行榜上的资源圣地，海王之星自然会名声大振。到时候想要吸纳玩家，不是轻轻松松的事情吗？他已经享受到手底下小老弟多的好处了。不仅大大小小的事情有人处理。他们狩猎的时间币也得供奉给自己。虽说现在是他在出力，可是以后等这些家伙的等级上来了，就是回馈自己的时候。到时候等级又是一阵突飞猛进的提升，想想就爽。然后等到下一次对赌令的时候，就继续挑衅林墨，把白骨长城的资源全部都抢回来。不对，不是抢，是拿回来。本来就是这家伙从我手上抢过去的东西。想到这里，爱丽丝又是一阵牙痒痒，手不自觉的摸摸已经恢复如初的后腰子。你等着林墨，迟早有一天让你跪在地上叫爸爸。”爱丽丝冷哼一声道。第63章，冲阵！十二手骨魔王，噼啪噼啪，无数的黄沙和岩石顺着峡谷纷纷落下，宛若一场声势浩大的冰雹雨，落在死灵战士们的头顶，砸得哐哐作响。当然，对于没有疼痛感的死灵种族来说，坠石的痛击对他们造成不了多少伤害。能够对他们造成致命伤的是那个在军阵中横冲直撞的人类。哐哐哐！十二根流星锤落在死灵战士的身上，就像是一发发炮弹，轻则骨头散架，重则粉身碎骨，不留全尸。暴击，一击必杀！暴击，一击必杀！暴击，一击必杀！无数鲜红的击杀提示飘起。对于李明亮等人难以处理的一阶三星死灵战士，在林墨手中压根撑不了一击。他每次朝前弹射起步，整个人在空中旋转，十二根流星锤就跟着他轮转起来。远远看去，就像是一块飞行的大圆盘，一路横推，所过之处全是骨头炸裂的声音，噼里啪啦连成一片。等到他落地之际，周围死伤的死灵战士不下一百之数。如此反复三两下，击杀的数量就已经超过了海王之星击杀一阶三星的怪物总数。只不过林墨没有注意聊天频道，或许就算看到了，也不会搭理爱丽丝。对他而言，这场对赌就没有输的可能性，一丁点都没有。至于为什么？原因在只有林墨可以看到的对赌令信息那栏，一阶三星击杀数量 3,864 差了何止十倍，而这也仅仅只是开始而已。战场上的死灵战士陆陆续续已经阵亡的差不多，后方的死灵法师以及死灵牛头步兵开始慢慢加入战场，就连后面那抹猩红也开始蠢蠢欲动。虽然对赌令标注的是击杀一阶三星怪物，但只要是一阶三星的以上的怪物，都快计入总数之中。同阶四星怪物当做两只三星的怪物。同理，五星怪物又当做两只四星的怪物，以此类推。只要林墨将这支死灵军团完全清空
，就可以轻松达到对赌令对赌的击杀数量。哐哐哐，又是一次起跳弹射，大圆盘再次撞碎上百只死灵战士的身板，骨头漫天飞舞，散落一地。林墨重重落地后，周围已经出现了一大片的真空地带。他抬起头，朝着不远处死灵军团后方的阵营看去。只见那些缩在后方的高星死灵兵种似乎还没有出动的迹象，林墨眉间闪过一丝不耐烦，随后冷笑一声：“既然你们不过来，那我就去找你们。”言罢，他的双脚开始快速扭曲变形。片刻后，他的一双腿真就畸变成弹簧般的形状，双臂如钩爪一般狠狠地抓入两侧的泥土之中，然后一个压身，用力一弹，唰一声，林墨整个人如同利剑一般一跃而起，消失在漫天的黄沙之中。这些智力一般的死灵战士们自然是跟不上林墨的身形。等到他再次出现的时候，已经如一颗炮弹般重重的落在了死灵军团最后方的阵营之中。轰！黄沙炸裂，漫天而散，巨大的声响顿时吸引了周围死灵们的注意，包括近在咫尺的那对精英死灵血骑，以及那位坐镇血骑中央的暴龙血骑。他们纷纷朝着巨响来源投去视线。只见黄沙慢慢散开后，露出林墨的身形。他第一时间的视线不是观察周围。而是投向了那尊头戴银色头盔、身披着全服银甲、手持着欧式大剑的血骑首领。这位血骑首领也是未来死灵王座的手下最得力部将之一。对方最强之处不仅在于他手中那柄银血之剑，还有身下那头拥有地狱魔龙血脉的暴龙坐骑，等级比目前的林墨高了五十级，战力评级更是达到一阶巅峰水准。林墨在看到这尊在同阶里堪称无敌的存在，脸上竟久违的露出一丝笑容。没有其他原因。从刚才那群骨头身上想要啃点肉下来，实在是费劲儿。即便击杀了数千只死灵战士，癌化值和进化点的增长也不温不火。哎，这几项能力就更别说进化了，在那里缩一万根骨头也不会动半点。果然，还是得宰强一点的骨头。林墨看着那对血骑，嘴角微扬。但暴龙血骑似乎对林墨并不感兴趣，即便后者已经逼到眼前了，他也只是微微抬手，让周围的死灵牛头步兵以及死灵法师围上去。林墨狞笑一声，倒是来者不拒。面对四面扑袭而来的牛头步兵，他不再是使用锁链套着的流星锤，而低声一喝。只见双肩骨后侧似有什么东西要钻出来，骨头和骨头之间发出咔咔的声音，光是听着就让人觉得有点头皮发麻。下一刻，两只巨大的骨手冲破皮肤的束缚，从后背处直接破土而出，上面还挂着丝丝血肉的骨头，对着冲过来几只死灵牛头步兵就是一拍，砰！牛头步兵直接撞在一起，然后朝着横飞了出去，在地上划出一道深深的印记。暴击，一击必杀！暴击，一击必杀！又是几道秒杀提示飘起，砰砰！又是两巴掌拍了出去，十几只牛头步兵再次陨落。从头到尾，林墨并没有挪动脚下半分，只是静静地站在原地。而那从背后生长出来的两米长的巨型骨手，连续拍击，以一种极其霸道的方式，将冲上来的死灵步兵们一一拍飞。而被拍飞者无一例外，全数秒杀。力量、体质、速度的癌化值平均值达到200点以上，畸变的形态也变得多种多样。比起古剑、锁链这些普通冷兵器形态，其实鼓手才是临末前世的招牌攻击方式。在永恒国度的万族战场上，他展开鼓手大杀四方的样子，甚至被无数异族起了个外号“十二手鼓魔王”。一只只鼓手不知道拍死多少异族强者，即便是永恒种族的强者，也不在少数。当然。比起未来每一只鼓手，都相当于一件毁天灭地的神话武器。目前的鼓手还只是个白板装，没有任何攻击特效，只能当做拥有巨力的大铁锤来使用。好，一只死灵牛头步兵试图从林墨身后发起进攻，抡起巨斧朝着他的天灵盖就是劈去。只见林墨后背上那只巨型鼓手咔的一下，完全翻转过来，张开五根骨指，从上往下用力一拍，轰的一声，牛头步兵先是牛头一歪。然后整具身体就被鼓手直接拍成一堆碎骨头渣，暴击，一击必杀。死亡提示从他头顶飘起，从头到尾，林墨仿佛后背上长了眼睛似的，头都没有转动过半分，就完成了反杀。癌化鼓手没有攻击死角，林墨神情平静地看着不远处血气中央的那尊暴龙血骑，淡淡的说道：“还不滚过来，我的耐心就要没了。”第64章：猩红暴龙污血火焰，终于。那尊暴龙血骑似乎意识到林墨的强大，他高坐于暴龙之上，那双隐藏在头盔之下的猩红双眼死死地盯着林墨，沙哑而难听的声音从头盔下传来：“人类，退出去！我可以不计较之前的事情。”之前的事情，林墨嘴角微微扬起，是指宰了你几千个小弟。
，一阶九星的暴龙血骑已经拥有相当智慧，不能完全按照普通的死灵生物来看待。起码从这家伙懂得趋吉避凶这点来看，他的智力已经不弱于正常的人类。而且暴龙血骑还拥有死灵生物特有的特质，那就是没有喜怒哀乐这些多余的情绪。在听到林墨如此明显的嘲讽，暴龙血骑也只是平静的开口：“死灵生物还可以继续召唤，你若是退出去。”我可以再送一千只死灵战士给你。对于他来说，这点死灵战士根本不算什么。这片土地厮杀不断，死灵战士阵亡了，让死灵法师再召唤一批骷髅就是了。然后花点时间练兵，用不了一个月就能把死灵战士的等级补上去。不过面对暴龙血骑的退让，林墨却毫不领情，只是看着他说道：“别说给我一千只死灵战士，就是把你的脑袋给我都不够。”暴龙血骑见没得谈，也不懊恼，只是平静地举起手中的长剑，杀。他冷冰冰地吐出这个字，长剑所指，数百位身着重甲的死灵血骑，齐刷刷地亮起手中的武器，身下的古马发出高亢的嘶鸣声，朝着林墨发起了冲锋。咚咚咚，马蹄掀起尘土，黄沙飞溅，眨眼间，一杆杆让人森寒的银色长枪朝着林墨就刺了过来。死灵血骑，一阶六星，绝对不是刚才那些一阶三星的死灵战士能够相提并论的。长枪在后方暴龙血骑的光环影响下，附带着隐蓄效果。但凡击中敌人，就可以吸食血液，恢复自身的血量。不仅如此，还附带有流血效果。对于血量本就不多的一阶玩家而言，不管职业等级多高，但凡被长枪多次中几次，不死也容易半残。更何况，这朝着林墨正面奔袭而来的是数百骑重甲骑士。可是林墨依旧没有挪动身形，更没有后退半分，只是伸出一只两米长的骨手，从左往右用力一扇，当当当，一杆杆银枪碰撞在一起，发出金属声响。而古马背上的死灵血骑也被这股突然而来的大力牵引着，高过你，黑色巨手，两只巨大的骨手暂时没有理会旁边的死灵血骑，朝着那鲜血一般红焰的乌血龙焰抓去，滋滋滋，火焰顺着骨手的部分直接灼烧起来，两具森白的骨头顿时被烤得焦黑，并且火焰顺杆子往上爬，沿着骨壁就开始朝着林墨本体而来。要说瞬间爆发伤害，乌血龙焰可能稍弱，但灼烧效果和附着效果出奇好。就算是体质超过三百点的林墨，也不敢轻易让乌雪龙焰上身，所以他身形微微抖动，直接鼓手往两侧一挥，竟如同甩飞出去的棒球棍一般，从肩胛处脱离，横扫了一大片死灵血旗。好，火焰也顺着鼓手燃烧至死灵血旗的全身，他们发出痛苦的嚎叫声。那尊暴龙血旗看到林墨失去做作为武器的两只鼓手，抓住机会催动身下的暴龙冲锋。只有双腿的暴龙奔袭起来，可不比四条腿的古马慢。粗壮的双腿在黄沙之中快速奔袭，眨眼间就跨过上百米的距离，抵达林墨的跟前。嗜血！暴龙血骑高高的举起手中沾满血液的银血长剑，朝着林墨的头颅就挥砍而来。林墨冷笑一声：“就等你来。”说罢，他腰下一阵扭曲，竟然再次生长出两只骨手，以迅雷不及掩耳之势抓监管暴龙血骑的那柄银血长剑。当，银血长剑杀力十足，顺着骨指缝一路往下劈砍。原本能够将死灵血骑拍死的骨手，在这柄骨剑之下，似乎显得极其脆弱，整只手掌就要被竖着分为两半，然后再顺着缝隙砍到林墨头颅上。但后者对此似乎早有预料，另一只骨手没有进行防御，反而径直往暴龙血骑的面门抓去。好，坐下暴龙嘶吼一声，张开血盆大口，就想咬住那只巨大的骨手。有你什么事？滚开！林墨冷哼一声，右脚如鞭子一般甩了过去。直接把暴龙的大脑袋踢得打偏，刚好错过鼓手的攻击路径。雪骑士见状，也只能收剑回防。银雪长剑瞬间从骨缝之中抽离，轻松回挡，将林墨另一只鼓手也砍了个半烂。这一切都发生在电光火石之间，只是短暂的交手后，双方又撤开一段距离。林墨刚刚生长出来的两只鼓手都吊着半截骨头，只差一点点就被完全削成两半。无限增值！林墨低喝一声。只见血红色的经脉就如同一根根蠕动的丝线一般，将一节节森然白骨的缝隙缠绕在一起。很快，两只差点烂掉的骨手就被修复如初。第一次交锋，林墨吃了一个不大不小的亏。两只骨价值上百点癌化值的骨手舍弃了不说，新长出来的两只又差点被砍断，还耗费了一笔修复的费用。林墨双臂再次展开，锁链快速刺入附近死灵血骑的尸体，补充着癌化值。癌化值加15加15加10。他一边看着快速补充的癌化值，一边眯起眼睛看向对面的暴龙血骑。一阶九星的战力果然不容小觑，就纸面实力而言，他目前的属性值是要略低于对方的。
加上鼓手的武器品质也被对方的饮血长剑压制严重，所以才会被对方一个照面，差点剁下两只手掌。既然如此，那就高过你。林墨心念一动，将之前还没有分配的进化点分别加在了力量和体质之上。叮，力量加幺五零。叮，体质加幺五零。于是林墨的四维属性变化如下：力量3 0 5加一百九敏捷1 4 5十五加一百九体质。三百加一百八十，精神一百六十加一百八十。虽然癌化值略微下降，可是力量和体质的属性点大幅度增长，直接逼近五百大关。仅仅是一瞬间的功夫，两只鼓手的坚韧程度和攻击力都上涨了一小半。而且进化点是直接加在基础属性之上，比癌化值的增值显得更加牢固几分。感受到力量的增强，林墨的鼓手微微攥紧拳头，对着对面的暴龙血气说道：“再来。”话音一落。他再次朝着对面冲了过去，乌血龙焰，鲜红的火焰再次喷射出。这一次，林墨没有选择正面硬抗，闪现，他身形微微一动，就消失在死灵们的面前。再次出现时，已经高高跃起，正处于暴龙血旗的后方，举起巨大的鼓手，朝着血骑士的后脑勺就是一巴掌。斩刚，千钧一发之际，血骑士横剑一挡，鼓手和银雪长剑碰撞在一起，发出当，第一声巨响。这一次。银雪长剑没有直接破开鼓手的防御，两者旗鼓相当。不，银雪长剑还是要略胜一筹。长剑划破鼓手，从林墨身上吸取着一点一点的血液。林墨掉的血量不多，可是银雪长剑的杀伤力还是胜过了他的鼓手。所以，不是长剑被砍断，而是他被血骑士吸血。呵呵，林墨眼神微凝，对此早有预料，自有另一只鼓手从而至下拍击而来。血骑士闷哼一声，双手持剑用力一顶。再次挥向另一只鼓手，当，又是一声响彻峡谷的清脆剑鸣。紧接着，林墨落地暴龙之下，以鼓手作剑，与雪骑士一柄银雪长剑正面对砍。当当当当，一时间火花四射，碰撞声不绝于耳。而雪骑士身下的那头暴龙还想要故技重施，对着近在咫尺的林墨喷出乌血龙焰，却被他用十二根锁链死死地缠绕着头颅，然后一脚踩在黄沙之中，暴龙头晕目眩，暂时无法得以动弹。一阶八星与九星只差一星，却难以插手林墨和雪骑士之间的战斗，更别提周围那些一阶六星的死灵血骑。但凡不小心靠近附近，就会沦为林墨补充癌化值的营养品。长剑和鼓手的交锋并不简单的互砍，比起林墨之前和那头弥诺陶洛斯幼崽简单粗暴的对攻，与雪骑士的对战更像是高手之间的过招，一次次进攻都是别有心机的试探。血骑士的战斗经验不可谓不丰厚，只是血骑士却越打越疑惑。为什么一个开启进化之路、寿命才不到三年的人类，竟然招式也罢，技巧也罢，隐隐有高过他一头的感觉？如果不是他的四维属性压制，可能当下已经分出胜负了。即便现在，他也感觉到对方两只鼓手的攻势越来越凌厉。如果刚才还像是稚童一般，那么现在就已经完全是个成年人一样了。这不是攻击力的提升，却是杀力上实打实的提升。雪骑士能够明显感觉到，银雪长剑越来越难以招架鼓手的攻势了。饶是他也有些感觉到吃力，而且这种变化在不知不觉之间悄然完成，就连他都没有察觉到。就在如此对攻了不知道五百次还是上千次之后，对面面无表情的林墨终于开口说话了。只是第一句话就让雪骑士心中警报拉满。那句话是：“好了，练手完毕，你可以。”话没有说完，就只见那双森然白骨之上忽然冒起一个黑色小气泡，不，不是气泡，而是一种不知名的黑色物质。然后雪骑士就看到那黑色物质开始沿着白骨快速附着，很快就蔓延，将一只两米长的鼓手完全覆盖。只见林墨神情平静的高高举起那只已经完全变成黑色的巨手，朝着他这边轻轻一压。危险！雪骑士盔甲之下的那双猩红之眼猛然收缩，全身心都在提醒他危险。可是面对如此近在咫尺的一击，却避无可避，他只能举起银雪长剑，硬着头皮准备扛下这一击的伤害。那黑色巨手。宛若天青一般铺天盖地而来，在失去所有的视野之前，他视线投向面前的林墨，后者面无表情，没有半分轻蔑的意思，但却仿佛补充那半句没有说出来的话：“你可以去死了。”第六十六章魔化的代价，对赌胜利。轰！雪骑士连带着坐下的那头暴龙一起，被漆黑的鼓手一巴掌直接拍成了肉酱。暴击！目标已死亡！暴击！目标已死亡！两大系统提示从一团肉泥之中飘起，而林墨那只漆黑巨手也快速消退
，在收回来之前，又重新变成了一只白色的鼓手，速度快的就像是从来没有变化过一样。叮，癌化值一百，系统提示在界面刷新。饶是林墨有所准备，也不禁觉得有些肉疼。魔化每开一次，消耗的癌化值都多得夸张。之前在转职期间对付地狱九头蛇，开了几分钟，也不过烧了不到三百点的癌化值而已。现在只用了几秒钟，就烧了一百点。这是因为它的四维属性大幅提升，所以魔化的癌化值烧的也就越多越快。当然，魔化的杀力也是暴涨，仅仅一击就拍死了一阶九星的暴龙血骑。林墨没有急着吸食暴龙和血骑士的尸体，而是目光看向周围的死灵们。这些死灵失去首领之后，有些失控，阵型肉眼可见的崩散，就连想要对他出手的死灵血骑也开始自乱阵脚。一阶的死灵们具备一定的智力。但不是每个死灵都像暴龙血骑那般拥有超高的智力，失去指挥者后自然散作一团。林墨没有浪费这个机会，两只巨型鼓手再次出击，轮番上阵，一掌接着一掌，将附近的死灵血骑山的东倒西歪，不成样子。至于那些试图冲上来的没脑子的死灵战士和死灵牛头步兵，自然是一碰即死，连半点反抗的机会都不可能有。峡谷的嘶吼声连成一片，黄沙再次遮住入口，让人看不清其中。只是对林墨来说。最激烈的战斗已经结束，剩下的就只是清理战场的收尾工作。海王之心，海岛村庄的西南方向，海浪潮汐，巨大的浪头再次翻涌而起。那个赤果的男人踩着浪头，不知道第多少次释放技能，一波波巨浪朝着岸边拍打过去，将一只只幻水怪冲得七零八落。负二百，负三百，负二百八十。红色提示不断在场中飘起。好爷，又到捡人头的时候了。哈哈。我来了，怪物们！杀杀杀！下面的小老弟们还是那般不讲武德，举起刀剑棍棒一拥而上，开始围殴残血的三星怪物。我抢到头了，哈哈！这是我的，滚开！我的，我的，都是我的！为了抢怪，他们甚至不惜大打出手，一言不合就是一场单挑，然后很快演变成群架。上方的爱丽丝看到也不劝阻，只是看着这一幕朗声大笑，甚至还嫌下面打得不够热闹，在上面拱火。等到下面的一阶三星兽群再次狩猎完毕，海王之心的对赌令击杀数量刚好超过了一千只。呜呼！爱丽丝打个响指，脸上浮现出笑容。目前的进度确实喜人，这才不到三个小时的时间，他就带着海王之心的玩家们捣毁了四五个小群兽群，狩猎数量直接超过了一千。按照这个进度，也许不用到明天中午就可以完成对赌令的内容。那么白骨长城呢？有一百没有？爱丽丝嘴角勾起一抹嘲讽的笑容。但突然之间，他想到战场上的那尊杀神，后背一凉。嗨嗨，就当你有一百只好了，那又怎样？优势还是在我。这几个小时里，爱丽丝带着玩家们连续征战，一秒钟都不曾休息过。海浪潮汐都释放了数十次，将他的蓝量都快耗空了。好在使用时间币升级后，蓝量和血量都可以恢复一部分，否则的话，他刚刚就已经可以停军休整了。饶是如此，他的体力还是有些跟不上。难免觉得有些疲惫，但是不能停啊！爱丽丝捏了捏酸胀的大腿，又坚挺起来。不知为何，一想到林墨，他心中就总有种不祥的预感。也许是这家伙在战场上给他留下的印象实在是太深刻了，那神乎其技的身法让人根本摸不清头脑，一个不注意就被掏腰子了。所以绝对不能停，不能让这场对赌有半分意外。爱丽丝想了想，嘴角微扬。又把对赌令的击杀截图发送到了白骨长城的区域聊天频道之中。爱丽丝 ，at 所有人，小垃圾们，一千只了，哈哈！图片点 jpg。爱丽丝 ，at 林墨，出来挨打！连续两条消息发出去，海王之心的玩家们非常捧场，自觉的在下面又开启了一阵炫耀式的嘲讽。太棒了，爱丽丝大人，我们已经把911区远远甩到后面了。赢定了，赢定了！有爱丽丝大人，我们就不可能输。想到马上就要到账，二十点属性值，我就兴奋。那可是我升到二十级都没有加这么多属性点。目光短浅，最值钱的是百分之二十的地图资源，好吧？那可是世界前五百的资源圣地。只要到时候，到时候时间币装备都不愁了。就是就是，今天抢完这座，明天去抢白夜的，把好东西全都抢过来。炎国那群黄皮猴子们也配享受这么好的资源？爱丽丝大人，我太崇拜您了，我是您的所有物，请尽情享用我吧。正在城内搜寻的李明亮等人看到聊天频道这些消息，气得牙痒痒。这些海王之心的玩家完全已经将对赌的资源和属性点视作囊中之物，这些家伙实在是欺人太甚了。江元基将手中的长枪用力一杵，
，嘴角却溢出一丝鲜血。很明显，伤势还没有得到有效的缓解。李明亮白了他一眼，说道：“你快消停点，本来血量就快见底了，多来两下，你就可以彻底闭眼了。”说到这里，他扫了一眼聊天频道的消息，叹了口气：“习惯就好，估计到对赌令结束之前，这群家伙会一直这样。”江元基咬着牙说道：“我们还是太废。”好了，这话说过几遍就行了，烦不烦人？李明亮烦躁地说道：“再说了，你说这么多有什么用？还不如多想想怎么这座荒废的治疗镇怎么重新运转。”李明亮和江元基带着剩余的玩家进城，没走多远就找到了位于城门口附近的治疗魔法阵，而且还不止一座，大大小小总数有十座治疗魔法阵。一开始他们还很惊喜，只是惊喜过后才发现这些魔法阵似乎处于荒废状态。至于怎么重新启用，他们还没有头绪，即便把这附近搜了个遍。也没找到开启魔法阵的开关或者线索。你说这上面显示的数字到底是什么东西？李明亮摸着下巴思忖着。治疗魔法阵的上面标记着一串数字零一千。江元基摇摇头，其他玩家也是一脸懵逼。李明亮抠破脑袋也想不清，最后极其烦躁地说道 ：“M D， 你们就不能动动脑子吗？如果对赌令真的输了，被林哥赶出白骨长城是小事，但这也算是我们炎国的地盘，输给灯塔国算是怎么回事？”江元基等人听到这话。也是攥紧手心，实在难以想象白骨长城会丢掉 20% 的地图资源。他们此刻只懊悔自己的实力不足，不能帮到林墨哪怕一丁点的忙。一只一阶三星的怪物，这战绩都不好意思说出去。就在白骨长城玩家们唉声叹息之际，忽然一道公告骤然在白骨长城的上空炸现。区域公告：白骨长城一阶三星怪物数量已超过三万。白骨长城与海王之心对赌令宣告结束，由白骨长城获得对赌胜利。区域公告。白骨长城，连续三遍区域公告后，李明亮等人先是一愣，随后又听到耳边系统提示响起：“叮，恭喜白骨长城获得对赌令胜利，奖励地图资源扩充 2% 全体玩家属性点加20。第六十七章：淹没的海岛和拔高的山丘。啊！李明亮等人先是愣了愣，随后有个玩家瞪大眼睛说了一句：“卧槽，林哥完成任务了！”这句话直接惊醒了众人。什么情况？我们赢了！林哥一个人宰了三万只一阶三星的怪物，这这也太离谱！他妈给离谱开门，离谱到家了！我没看错吧？我个人面板里真的多了二十点属性值？没有没有，我刚看到你身上有一阵白光闪过，就跟升级了似的。操，你也有？哇呜、哦！我的属性点翻倍了，好爽啊！哈哈，现在给我来一头一阶三星的怪物，我感觉能赢。林哥牛逼，我们赢了！你们快看，地图上的绿点和红点变多了。艾特爱丽丝，滚出来挨打！芜湖，海王之心的人都滚出来说话啊！怎么不继续跳了？众人纷纷查看起地图，只见那代表着怪物的红绿点，真的肉眼可见的增多了不少。不仅如此，他们隐隐感觉面前的这座白骨长城似乎变高了一点，又变宽了一点。远处黄沙之中的山丘似乎也拔高了几寸，也不知道是不是错觉。不管如何，他们赢了。好梦话，我是不是在做梦啊？李明亮挠挠头。觉得眼前的一切都不太真实，实在是太快了。即便他们对林墨其实抱有一点希望，可是也没有想过对方可以三个小时内就完成了任务，这速度着实离谱了。那不是三百只一阶三星，而是三万。就算是一秒钟宰一只，那也需要八九个小时的时间吧。而且还是在怪物充足，并且中间不休息、不间断的情况下。李明亮不知道的是，林墨确实是一秒一只怪物，只不过击杀的怪物数量不是三万，而是一万只数。质量上，这一万只怪物却比三万只一阶三星的怪物还要高。林哥，这强的过分了！李明亮脸上露出笑容，只觉得刚才胸中那股憋闷之气全都吐了出来，取而代之的是无比的畅快。江元基等人也是，恨不得马上点开区域聊天频道嘲讽回去。相比起他们的皆大欢喜，海王之心在收到对赌令失败的消息后，所有玩家都蒙圈了。而且，还没有等他们反应过来，就看见岛屿附近的海水猛地掀起数十丈的浪潮。然后朝着他们扑打而来，转瞬之间就淹没岸边，然后不断往内部冲刷着。树木、山石、怪物，顷刻间被浪潮覆灭。地图上大把大把资源骤然间就消失不见了。等到他们反应过来时，整座宽阔的岛屿已经被海水沉没了 20% 的土壤。不多一分，不少一寸，甚至不少正在岸边搜寻的玩家都遭了殃，被翻涌的海水直接裹挟着卷了起来。运气好点的还能够游到岸边，运气差点的。被卷入深海，直接去世。站在浪头上的爱丽丝，就算被海浪裹挟，也不会有半点事情。只是她现在的心情，就像坐过山车一样
，刚刚明明还是直入云霄的快感，现在就跟跌入地狱一般，心瓦凉瓦凉的。白骨长城已经完成对赌令内容了，这怎么可能啊？我们才击杀了一千只左右的一阶三星怪物，他就完成了三万只的数量，这家伙作弊了吧？爱丽丝的想法也不是没道理的，起码现在海王之星的玩家们哀嚎遍野，也是不敢置信他们竟然会输。我的上帝啊！我的妻子被海水卷走了，谁来救救她？我们才狩猎一千只，他们就满三万了，作弊，一定是作弊，没错，就是作弊，这不公平！可恶，我的武器被海水卷走了，那可是我花了十个时间币买的呀、啊！呜呜，我的装备也都掉了，好不容易才又回来，完了完了，属性点暴跌，直接扣了二十点！卧槽，我的属性点都快扣成负的了，怎么办啊？白升级了，属性点全他妈扣完了 ！F X X K， 是谁发起的对赌令？是谁说的一定能赢？还我属性点，老子十级的属性点啊，全都搭进去了。该死，爱丽丝，你发起什么对赌令？我们的属性点啊！这下海王之星的玩家们彻底崩溃了。不仅岛屿被海水淹没了不少，就连他们的属性点也全都亏了进去。要知道，大部分的普通玩家，二十点属性值各战区的反应，魔化的攻击特效，虽说各个国区的游戏论坛暂时无法相通，可是经过之前短暂的世界聊天频道开通。不少玩家私底下都加了联系方式，如此一来，就算是游戏论坛互不相通，但一些小道消息还是流通的。尤其是关于最近的热门话题——资源圣地一事，世界五百座顶级资源圣地，有一部分地区已经接下了对赌令，有一部分却还在观望之中。反正一周一次，只要在限定时间内接受对赌令，就不算违反规则。而且实在不想接对赌令，还可以对其他地区发起对赌令，也算是合理利用规则。但能够如此迅速的就决出胜负的白骨长城和海王之星的对赌绝对算头一分，这才几个小时啊！除非实力相差悬殊，否则的话，一张有分量的对赌令怎么可能这么快就决出胜负？白骨长城是炎国目前的第十一人，在旗帜争夺战之中击败了一众异国强者，而海王之星的海神爱丽丝其实也不弱，在 SS 级职业玩家之中算得上第一档，战法双修，实力高强，毋庸置疑。虽然之前在与林墨的争斗之中惨败，可是对赌令的内容对海王之星来说优势很大。甚至在林墨接下这张对赌令后，很多国区的论坛都讨论过，认为林墨太过自大。谁知道白骨长城竟然赢了？灯塔国游戏论坛，这该死的爱丽丝竟然输给了炎国人，废物，简直就是废物！什么垃圾 SS 级职业玩家，竟然被区区东亚病夫连续打败了两次？海海神，什么垃圾东西也被称之为神？好弱的神，废物爱丽丝，废物海王之心，竟然输掉了属于我们灯塔国的版图。灯塔国玩家从来都是崇尚强者为尊，对于爱丽丝这种连续输给炎国玩家两次的人，他们自然是极尽嘲讽，不留丝毫情面。一时间，饶是爱丽丝身为为数不多的 SS 级职业玩家，也被全体灯塔国玩家抵制，甚至被称之为灯塔国之耻。相比起灯塔国玩家们的激烈言论，其他战区的游戏论坛却没有那么偏激。樱花国游戏论坛，这林墨实力强悍，绝对是我们大樱花国的一大劲敌。没错，要想征服炎国，就要把他们榜单上的强者一一拿下。我们大樱花国的忍者青麻衣，以及阴阳师周杜大，还有武士雨夜一真这些人，可都是 SSS 级强者，哪一个不比林墨强？就是，只要他们出手，拿下林墨也轻轻松松。不要小看炎国玩家，在林墨之上，还有十位顶级强者。灰熊国游戏论坛，炎国果然很强大。但我们才是最强的，没错，灰熊国无敌！乌拉，大韩民国游戏论坛，快去查查，这叫林墨的玩家祖上是不是出自我们大韩民国？不用查了，我们大韩民国也有灵性，肯定是我们大韩民国的人，快联系他，让他加入我国战区。飞饼国游戏论坛，可恶，不能让炎国玩家冒头，有谁愿意带兵去攻打炎国吗？没错，亚洲的老大是我们，我们才是人口第一大国，世界第一强国。让我来，一个炎国十一人而已，我就算只有 A 级天赋，也能够轻松拿捏。对赌令已经发送了，让他们知道，知道我们飞饼国的厉害。当然，这场炎国和灯塔国的对赌令只是大势之争的一个开胃菜，算是正式揭开了大势之争的篇章。接下来会有更多的资源圣地加入其中，甚至是互相争锋相对，只有强者才能够在这场豪赌之中大快朵颐，赚得盆满钵满，而弱者只能够被强者蚕食殆尽。连骨头渣都不会剩，荒漠之上，峡谷之下，死亡的气息沿着荒凉的峡谷蔓延出去。
，浓郁的杀气，即便是隔着数百米远，也能够被周围的兽群感知到，只敢绕道行，不敢踏足其中。刷刷刷，在空寂的峡谷之下，传来一声声破空声，然后就是骨头碎裂的声音，在峡谷之中飘荡出去，似有回声。进化点：加一，加一，加零点一，加零。癌化值：加二，加一，加零点一，加零点一。系统提示：不断刷新。作为此刻被全世界讨论的核心人物。林默还在不辞辛苦地吸食着地上的尸体，击杀怪物没有浪费多少时间，反倒是清理战场浪费了不少时间。好在林默原本也是一边击杀一边吸食，打扫战场的进度也不算慢了。只不过看到系统上吸食的癌化值和进化点，他微微蹙起眉头，显然不是很满意。那些一阶三星的死灵战士的尸体了，能够加 0.1 就算不错了，大部分骨头吸成渣子了，都加不了一点癌化值和进化点。就连还算不错的一阶四星的死灵法师。以及一阶五星的死灵牛头步兵，能够带给他的东西也不多。一阶六星的死灵血旗确实还不错，但也从一开始能够加个十几点，到最后只能够加个一点二点，而且毕竟数量有限。唯一值得一提的是，那具污血暴龙的尸体都带给林墨不小的惊喜。叮，吸收污血暴龙完毕，无限进化。天赋魔化吸收污血龙焰完成了进化，获得龙焰特效 A 级。虽说畸变武器的品质没有继续提升。可是魔化竟然吸收了龙焰这个技能，这是在他前世都不曾有的效果。魔化的效果附带了毁灭的特效，即便如此，也足够恐怖了。之前的地狱九头蛇被魔化之手掐爆脑袋之后，由于毁灭的特效，无法进行再生和治愈，也是林墨击败对方的关键手。超高的伤害加成加毁灭特效，魔化在林墨手中一直是一个极端的攻击手段，没想到。获得竟然还能附带其他的攻击特效，不是说龙焰的攻击特效比毁灭好，而是这位魔化能力增加了其他的可能性，一种拓宽进化之路的可能性。总的来说，林墨对这场狩猎的成果还是很满意的。除此之外，那柄极品品质的饮血长剑也落入他的口袋之中。唯一可惜的是，林墨走的是以身为妻的进化路线，不需要武器这种身外之物。即便是极品的饮血长剑，对他来说也属于鸡肋。想到这里。他将挂在腰间的银雪长剑抽了出来看了看，银光闪烁，寒光四溢，上面一点点宛若鲜血一般的血纹，确实让人不寒而栗。附带着银雪特效的长剑，在低阶阶段确实称得上是一件小神器。如果是后期，他倒是可以找一个铁匠师傅，把银雪长剑的附魔转移到他的古剑之上。但现在吗？林墨摇了摇，正准备收起这柄食之无味、弃之可惜的长剑时，耳畔突然传来系统提示声：“叮。”检测到极品武器饮血长剑的嗜血印记，是否吸收？第69章等级提升，死灵秘境。饶是林墨看到这条消息，也有些怔住了。哎，这吸食能力，一直以来针对的都是生物概念里的尸体，还从未吸食过什么武器之类的东西。不看提示，似乎也不是吸食什么武器，而是武器附魔的嗜血印记。林墨犹豫了一下，还是选择尝试一手，直接确认了吸食。叮。天赋畸变吸收嗜血印记完成了进化，获得畸变武器吸血效果转换为银血效果，银血效果十百分号十五百分号，嗜血光环被动。叮，银血长剑失去嗜血印记，品质极品精良，真的有。林墨能够清晰的感知到畸变能力的提升，虽然银血长剑直接从极品掉了两个大等级，掉到了精良，可是畸变的武器效果却有了显著提升，吸血效果的提升暂且不提。嗜血光环却是意外之喜。林墨点开上面细分的详情介绍：嗜血光环被动，使用者300米范围内，队友可享受武器 50% 的吸血效果。果然，饮血长剑的嗜血印记效果，除了吸血的百分比以外，几乎没有差距，可以说完美继承了嗜血印记的光环效果。如果本身的吸血百分比就很高，那么嗜血光环这个技能完全可以视作一个大型战斗之中的小神技，能够极大程度上增强队伍的续航能力。畸变。林墨念头微动，下一秒鼓手再次从后背钻了出来。只见原本森然的白骨之上，却是泛着一丝丝红色微光，只是乍一看不容易看出来而已。林墨看着泛起的红光，还是稍稍觉得有点可惜。光环虽然不错，不过对于来说，吸血效果还是有些鸡肋。无限增值完全可以愈合林墨身体的任何部位。哼，总比没有好。林墨恍然回过神来，摇摇头说道。前世的他，在游戏初期光是忙着生存，就已经极为不易了。前面的进化之路都不能用不容易来形容了，简直就是磕磕绊绊，不成样子。哪有能够现在这样一步步夯实地基
，甚至要求尽善尽美。林墨微微一动，再次收回鼓手，稍稍停顿了一下，他就开始把时间币往经验条里投放。叮，消耗122个时间币完成升级，全属性加一。叮，消耗124个时间币成升级，全属性加一。叮，消耗126个时间币完成升级，全属性加一。随着时间币不断投入。已经完成了一系列狩猎任务的林墨等级又往上飙升了十级。叮，无法继续升级，请狩猎一阶七星怪物零一千。直到听到无法升级的提示，林墨才停止投入时间币，展开个人面板。林墨，等级七十，已转职猎神者一阶，称号毒神者，已屏蔽。时间五千二百五十，力量三百九十五加二百六十，敏捷。3 4 5十五加二百六十，体质3 9 0十加二百五十五，精神3 6 0十加二百四十，序列技一狩猎，二无限进化被动，进化点280十未分配。如果说一阶40级的林墨只能算是 S S S 级职业玩家的中流水准，但是升到70级的林墨四维属性却已经达到了 S S S 级的上流水准。要是把剩余的进化点再分配一下，那就毋庸置疑的顶尖水准。饶是林墨这么挑剔的人。对于自己的进化速度也没什么不满意的，仅仅是在一阶，他本来算是大后期诅咒天赋，四维属性就已经追上了这些顶尖职业者，自然算得上快。林默摸索着手指，心中思索着，接下来该去哪里寻找一大批一阶七星的猎物。白骨长城刚刚赢下一张对赌令，扩大了 2% 的地图资源，附近的怪物又有增多的迹象。但不管怎么说，目前白骨长城的主城等级还在一阶，没有完成升阶任务，所以。附近的怪物大多都是以一阶为主，找一阶七星的怪物不难，难的是找成群的一阶七星怪物。哥哥，忽然，远处传来一声骨骼摩擦的声音。林墨抬起眼睛一看，只见不远处的骨头堆里竟然钻出几只没有刚刚被召唤出来的小骷髅。他们歪歪扭扭的骨头堆里站起身来，头颅里的灵魂之火微微晃动了一下，然后稳定了下来，举起手中的刀剑，急朝着林墨冲了过来。还有幸存的，林墨眉头一挑。倒是没有在意那几只勉强算是一阶一星的骷髅，而是扫了一圈战场，敏锐察觉到躲藏在岩石之后的一只死灵法师。下一秒，一柄短小的骨笔从他的手指中分裂出来，随手一丢，嗖嗖，骨笔在空中划破破空声，紧接着就穿过了那块厚实的岩石，将岩石之中死灵法师的胸口打个了对穿。暴击，一击必杀，击杀提示顺势飘起。那刚刚被召唤的几只小骷髅只是跑了几步。灵魂之火就熄灭了，栽倒在地。对于他们的尸体，现在林墨连看一眼的兴趣都没有，刚准备转身离开，耳畔就传来提示：“叮，恭喜您成功击败死灵军团之一——血骑士军团，获得死灵秘境钥匙四分之一。”哦，死灵秘境碎片竟然是这样获得的！林墨眯起眼睛打量着手中的突然出现的钥匙碎片，只见上面雕刻着一颗骷髅头，目前只有一柄迷你版隐血长剑插在骷髅头之上。所谓的秘境，就是大大小小的修炼圣地，也可以理解为一个个副本，只不过副本类型不同，探索和通关的奖励也有所不同。有些人在秘境中一瞬千年，出来后就获得了千年的时间币，直接成为蓝星最大的财阀；有些人在秘境里一待就是百年，出来后蓝星都快战败了，自己却还只是个一阶的废物。有的秘境择人而事，即便是顶级职业者进入其中，也是危险重重，难以自救。而这死灵秘境。就是那位死灵王座的修炼圣地，只不过当时林墨和这位死灵王座开战的时候是在白骨城外。按理说，死灵秘境的资源应该极为丰厚才对，否则那位死灵王座不可能一步步登高，最终成为白骨长城的隐患。只是当时对方的秘境随着阵亡一起被销毁，自然也就无人踏足。没想到这一次还能够找到你老巢的钥匙，林墨嘴角微扬，将那块钥匙碎片顺手收入囊中。忽然，他的私聊聊天框震动了一下。点开一看，才发现是李明亮发来的消息。李明亮，林哥，你太强了，我们都收到了属性点奖励。李明亮，对了，林哥，我们找到治疗魔法阵，就是不知道该怎么开启。林墨自动忽略了第一条的吹捧，对第二条的问题只是回了简单的三个字：时间币。第七十章，开启治疗魔法阵，对赌再起。看到林墨的提点，李明亮瞬间就明白了这是怎么回事。卧槽，竟然是时间币！江元基疑惑地看着他，问道：“什么时间币？”李明亮指着治愈魔法阵说道：“这东西要用时间币来激活。”林哥说的。对于林墨的话，江元基自然没有任何怀疑
，当即就说道：“那还等什么？赶紧激活呗！”其他玩家也是纷纷应道：“对，我的腿都快痛死了，快点吧！骚不住了，我还在流血呢，快点快点！”经过之前的战斗，不少玩家都处于重伤状态。这可不是真正的游戏，血量下降也好，受伤也好，身体也会有不舒服的反应。那些血量快见底的玩家更是静气多，出气少。躺在一旁的地上，连说句话的力气都快没有了。李明亮之所以敢主动联系林墨，就是因为很多玩家再不进行治疗，就会直接流血，流到死。好，快把钱都拿出来！李明亮这时要钱，没有一个人说不。而开启一座治愈法阵的金额是一千个时间币，分摊下来一个人也就十几个时间币。大部分玩家在完成受潮任务后，手里都有结余，互相凑一凑，一千个时间币也不难凑齐。很快。李明亮手中就集齐了一千枚时间币，直接点击投入。只见治愈魔法阵上显示的数值快速跳动，转瞬间就被填满。然后，原本灰尘扑扑的魔法阵下面文科的阵印慢慢亮了起来，即便是厚重的尘土也不能完全遮掩其光辉。远远看上去，整座魔法阵就像是笼罩上一层微弱的白光，又像是照亮玩家们希望的光芒。叮，一阶治愈魔法阵已被激活，系统提示响起。而站在魔法阵边缘位置上的李明亮。任由那淡淡的光芒扑洒在脸上，竟感觉到一丝温暖。仔细一看，才发现自己的血量竟然在慢慢回复。李明亮当即就说道：“快，把那些残血的都搬上去。”听到这话，玩家们都反应很快，开始手忙脚乱的搬人。果然，刚把人搬上去，他们的头顶就开始飘起绿色的数字：血量加二十，血量加三十，血量加五零，血量加二十。很快，重伤的玩家伤势就得到了治愈，舒服。自己也站上魔法阵的李明亮闭上眼睛，感受着身体的伤势正在逐渐被治愈。他长舒了口气，神情微微放松了下来，睁开眼睛看着周围。治愈魔法阵的范围比较大，六十多人站在一座一阶治愈魔法阵之中，一点都不嫌挤。而且魔法阵能够一次性治愈多人，就他目测而言，最少可以容纳上百人同时进行治疗。李明亮还细心的发现，激活治愈魔法阵之后，上面显示的数字并没有消失，而随着他们的伤势缓慢被治愈。上面的数字正在慢慢减少， 999.8 999.7 李明亮摸摸下巴，看到时间币低于999之后，又往里面投了一枚时间币。叮，一阶制御魔法阵时间币加一，系统提示响起。果然，上面的数值很快又恢复到 1,000 也就是说，这魔法阵是永久的，时间币就像是余额，只要还有余额就可以重复使用。李明亮摸索了半天，算是暂时把治愈魔法阵搞清楚了。几分钟后，所有玩家的血量都回到了健康线之上。呜、哦、呜，我活过来了！鬼门前走一遭，差点尿裤子，爽了爽了，浑身得劲，差点就去见太奶，吓死老子了！玩家们都是露出后怕的表情。李明亮这时看了一眼治愈法阵上面的数字， 9 9 5 2 1 0 0 0 1 0加上他刚才投进去的时间币，治愈60多人的伤势只花了不到6个币，这么少！李明亮都有些疑惑，随后脸上露出喜色。这治愈魔法阵真是个好东西啊！只是他不知道的是，这种一阶的治愈魔法阵不是每个村庄都有的，大部分的村庄都没有这个东西。玩家们前期只能靠自身的恢复速度慢慢恢复血量。然而，这其实是一件非常耗时间的事情。很多时间，血量恢复健康了，一天的时间就过去了。这不仅代表着你比别人落后一天，还代表着要浪费一天的时间币。所以，有治疗魔法的职业玩家在前期会非常受欢迎。至于像白骨长城这种自带治疗魔法阵的村庄，更是少之又少。在融合新手村领地的时候，起码要融合一面 S 级以上的无主之地，才能够有一阶治疗魔法阵。而白骨长城却拥有这样的魔法阵，整整十座，这是顶级资源圣地才有的东西。而且，随着白骨长城的主城不断建设升级，这些魔法阵的等级还会逐步提升。其他没有治疗法阵的村庄，就只能够后期花费大量的金钱来打造了。清爽。旁边的江元基长枪一杵，也是恢复了活力。轻点，别把魔法阵磕坏了。李明亮吓得连忙跪在地上检查起魔法阵。好在一阶魔法阵也不是纸糊的，长枪并没有在上面留下一丁点的印痕。尽管如此，李明亮还是狠狠地白了江元基一眼，后者只是尴尬的挠挠头。就在李明亮还想说点什么的时候，忽然看到头顶再次闪烁出金光大字：“区域公告在线。”区域公告：白骨长城已接下樱花国十四号的对赌令。双方聊天频道临时开放，截止到对赌令结束。区域公告：白骨长城已接下大韩民国54号的对赌令。双方聊天频道临时开放
，截止到对赌令结束。连续两道提示，让李明亮等人刚刚松懈下来的心情瞬间再次紧绷起来。又来了，玩家们只觉得头皮发麻。林默的节奏实在是太快。按理说，白骨长城这周已经接受了一次对赌，可以拒绝接下来的对赌令挑战。可是林默不仅没有拒绝对赌令，还一次性接了两张。紧接着。界面上的系统提示也响起了，三方对赌内容已统一，全村击杀怪物数量达到一万，最低一阶五星起。对赌额度，地图资源总额的 20% 属性点20点。好好好，又是击杀怪物是吧？这次从一阶三星直接跳到了一阶五星，而且数量依旧不少。一万，李明亮和江元基互相对视一眼，都看到彼此眼中的苦涩。摊上这样的村长，真是他们的福气。第71章，找死，你也配？和之前的对赌令一样，区域公告和系统提示结束之后，白骨长城的聊天频道一下子就涌入了不少樱花国和大韩民国的游戏账号。游戏，炎国的玩家们，我们来啦！请多指教。炎国的玩家们，还有林墨桑，那么客气做什么？我们可是来踢馆的。哦、让那个叫林墨的混蛋滚出来！八格牙路，雨夜一真大人说过了，不准对世界五百强的强者那么无礼。是我的错，对不起，林墨大人，雨夜一真大人。相比起灯塔国玩家一上来的嘲讽，樱花国的玩家们看似还比较礼貌。不过李明亮等人清楚，这些小日子过得还行的玩家，从来都是喜欢笑里藏刀，当面一套背后一套。尤其是暗藏在语言里的挑衅，其实看起来也不少。当然，比起他们来，大韩民国的玩家更像是一群奇葩。林默呢？让他出来，我倒要问问他，祖上是不是我们大韩民国的人？这还用问？我们大韩民国的先辈无敌于世。东亚版图上多少种族都有我们的血脉，没错，我看过《安世城》这部电影，就连唐太宗都被我们射瞎了一只眼睛。唐太宗算个啥？就连当初称霸亚欧大陆的成吉思汗都惨败于我辈先祖。啊，成吉思汗不是我们大韩民国的吗？李明亮等人看到这些聊天记录都被气笑了。这特娘的到底是过来认亲的，还是过来挑战的？而且成吉思汗一个蒙古人都变成他们韩国的了，不要太离谱！别说他们看不下去。就连聊天频道里的樱花国人都看不下去了，呸！不要脸！就你们那点文化底蕴，就连文字都是从燕国传过去的，还想偷成吉思汗？就是国民都是燕国皇帝赐的，装什么呢？一群整容脸，恶心！不像我们自然美。面对樱花国玩家的反驳，大韩民国的玩家也是气急败坏的反击。于是李明亮等人目瞪口呆的看着双方人马在自家的聊天频道里互喷，这种事情既让他们感到意外。又觉得好像在情理之中。一直以来，三方国区的人都是如此，争吵不休，纷争不断。没想到这种争执，有一天会以对赌令的形式再次上演。区域聊天频道争论了好一阵，终于以一个玩家的现身而终止了这场争吵。雨夜一真大人要说话了，都给我闭嘴！樱花国那边的玩家不知是谁这么发了一条。果然，樱花国这边很快就停发了消息。至于大韩民国那边的玩家，似乎也知道这位叫雨夜一真的。玩家到底是谁？竟然也慢慢消停下来。李明亮皱起眉头，雨夜一真，那个樱花国排名第六的那个 S S S 级职业玩家。江元基神情慎重的点点头，如果没有意外，应该是他了。听到这话，在场的玩家们纷纷露出惊讶的表情。是那个抢下了十面 S S S 级旗帜的雨夜一真？不会吧，他们村子不是本身就是顶级资源圣地之一吗？何必来挑战我们呢？贪心不足蛇吞象呗。真要是他，那怎么办？我们村可只有一个林大佬啊！莫等他们议论完，就看到自家的聊天频道刷新了两条消息：雨夜一真、林墨桑，请出面一聊。如果可以，我希望武士之家能够和白骨长城、京城合作。雨夜一真，如果你愿意答应，我可以在对赌令正式开始之前放弃这一次的对赌。真是那个雨夜一真！李明亮和江元基确认了对方的身份，这家伙竟然想要和我们联手！李明亮有些惊讶，这位雨夜一真，即便游戏论坛没有通服，他们也知道其大名。这可是可以和炎国排行榜前十玩家媲美的强者。虽然他们没有看过雨夜一真在战场上厮杀的画面，可是雨夜一真在游戏论坛之中的地位，其实是相当于炎国排行榜前十的顶级玩家。也就是之前世界论坛开启的时间比较短，没有人统计出一个世界排名。否则的话，雨夜一真绝对能够上榜。就在蓝星玩家们的眼中。目前林墨这个炎国十一人其实是比不上雨夜一真的，所以雨夜一真想要和白骨长城寻求合作，是让李明亮等人想不通的。你说林哥会同意吗？
？李明亮如此问道。在座的其他玩家欲言又止，似乎想说点什么，可是最后还是没有说话，只是大家的表情明显没有那么好看。而雨夜一真见到林墨没有回答，还特意议特了他。雨夜一真，艾迪林墨，林桑，我看过你的战斗视频，你绝对是一个被人低估的玩家。只要我们联手，就可以称霸东亚版图，甚至未来可以问鼎世界之巅。雨夜一真，时间不多了。我希望你能够慎重考虑，距离对赌令开启的时间只有不到十分钟的时间。在此之前，发起对赌令的一方可以弃权，但是就会失去一张初级对赌令。面对雨夜一真诚恳的邀请，首先坐不住的其实是大韩民国的玩家。他们哪里能想到，原本看上去是他们和樱花国联袂挑战白骨长城，结果临到头，樱花国竟然搞背刺，而且原本世界榜单上都有名的强者，竟然想要和林墨结盟。可恶，林墨！你可是大韩民国的人，不准和樱花国联盟。没错，你就老老实实的输给我们，把资源全部送给我们，然后加入我们大韩民国就行了。卑鄙的樱花国人，什么玩意儿？李明亮等人又被这群韩国玩家的迷惑发言气笑了。他们虽然也不想和樱花国的村庄联盟，可绝对不是因为韩国这些乱七八糟的言论。片刻的无语后，李明亮他们还是没有在聊天频道里发言。毕竟现在白骨长城做主是林墨，不是他们。只是等了好久，他们都没有等到林墨的言论。直到对赌令快开始之前，林墨终于出现在聊天频道内。他先是艾特了那条韩国玩家让他无条件献出资源的消息，在下面回复道：“林墨找死。”然后又是艾特了雨夜一真那条求合作的消息。林墨，你也配？第七十二章，争议，乖乖把资源吐出来。好，简短两句回复，却让李明亮等人热血上头。不愧是林哥。小日子什么的，见鬼去吧！哈哈，爽啊！白骨长城的玩家们攥紧拳头，纷纷为林墨的回复而喝彩。还是熟悉的风格，还是熟悉的配方，管你什么世界强者，就是不给你面子又怎样？虽然总体来说跟他们没什么关系，但此刻李明亮只觉得浑身热血沸腾。当然，比起白骨长城玩家们的痛快，区域聊天频道里的樱花国玩家以及韩国玩家就不爽了。八格牙路，林墨。雨夜一真大人如此真诚，你给脸不要脸！阿一西，林墨，你可是我们韩国人，不要数点妄祖！哼，区区一个炎国十一人，也敢拒绝一真大人的邀约？我看你才是在找死！林墨，速速认错，还有一线机会。没错，否则的话，我们武士之家吃定你们白骨长城。百分之二十的地图资源，你自己考虑清楚。放屁，那可是我们韩国的资源。你们樱花国别想染指，得罪雨夜一真大人，林墨你真是活够了！一时间，聊天频道里全是咒骂和呵斥。此刻，武士之家村庄，一真大人，这个林墨实在是太不知道好歹了，竟敢这么落您的面子！一名西服男气愤填膺的说道。而坐在他面前的雨夜一真只是微微睁开眼睛，看着林墨那条消息，云淡风轻的说道：“呵呵，无妨，我们也不是没有预想过这种局面。”当时他在旗帜争夺战之中，就只击杀了剑圣三浦海翔一人而已，所以只是一次尝试罢了。失败也在预料之中。一天前的旗帜争夺战之中，林墨在战场上击杀的玩家数量不下一千，却唯独对当时榜单上的几个强者留守。但最后唯一死掉的玩家是樱花国的剑圣三浦海翔，虽说不是林墨亲手干掉的，却是他示意爱丽丝动手的。所以在雨夜一真看来，这本身代表着一种立场，只是他不知道的是。林墨当时在战场上的那场狩猎，并没有像他所说分得那么清楚。杀和不杀，对林墨来说都行。计划和盘算是有一些的，只是对于之后的发展，林墨并没有在当时的那些所谓的榜单强者身上放出太多希望。所以，他们死不死，对林墨来说没有什么区别。但显然，雨夜一真也好，还是樱花国玩家也罢，都理解错了林墨当时的行为。哼，这个林墨不就是看人下菜碟吗？西服男冷哼一声说道。那个三浦海翔也是个废物，连一个人林墨都无法处理，还叫什么建设？他也配？要我看来，他还不如一真大人的一根手指头。西服男这样说也不是没有道理的。雨夜一真的职业是 S S S 级神道武士，算起来也是属于用剑一类的，但实力肯定是要比 S S 级三浦海翔更强，在战场上更是有一刀毙命一位同平级的 S S S 级职业者的战绩。那一刀过后，战场上什么 S 级、S S 级职业者全都绕道而行。雨夜一真也得以轻松拿下十面 S S S 级旗帜。要知道，就算在所有的顶级资源争夺战之中，击杀 S S S 级职业者的战绩也是凤毛麟角
，屈指可数。雨夜一真就是其一。而樱花国论坛之中，不少人甚至认为他在樱花国强者之中的排序实在是太低了。很多人都认为他的实力和排名第一的 S S S 级忍者青麻衣不相上下。只不过没办法，在那场战斗之中，他总共就只杀了一人，就奠定了胜负。此后他就没有出过手，所以他的排名仅仅在樱花国第六。尽管如此。这样的排名也比林墨一个炎国十一人要强得多。雨夜一真听到西服男这么说，只是摆摆手说道：“三浦海翔已经尽力了，林墨的排名说不定真是被低估了。当然，这些事情现在也无所谓了，反正此战吾等必胜。之所以挑选白骨长城，一开始自然是冲着地图资源来的。作为世界排名前五百的资源圣地，白骨长城算是里面为数不多好欺负的。他们在挑选白骨长城作为对手的时候。”就已经提前了解过林墨在旗帜争夺战之中的战绩，击败却并未击杀一众榜单强者，很明显不是不愿意做，而是实力不济才会出此下策。想要和林墨结盟是真心的，想要白骨长城的资源也是真的，两者都是基于雨夜一真认为自己能够稳胜于林墨做出的决定。说到这里，雨夜一真笑眯眯的看向西服男说道：“不过这一战还是要麻烦森谷君了。”名叫森谷君的西服男其实是从其他村庄吸纳过来的人来，能力是 S S 级炎人，在一阶的阶段就拥有超强的范围伤害技能，丝毫不比海王之星的爱丽丝差。雨夜一真之所以邀请他，并把副村长的职务交给对方，是因为他的能力其实更适合捉对厮杀，并不适合群体战。森谷硕太郎恰恰相反，两人正好相辅相成。森谷硕太郎脸上露出一丝残忍的笑容。放心吧，一真大人，我会让这个叫林墨的家伙。乖乖的把资源都吐出来，雨夜一真点点头，然后说道：“对了，一阶五星的怪物群找到了吗？”森谷硕太郎嗯了一声道：“之前就发现了他们的足迹，就在村子外面几公里的范围内。虽然分散的稍微有些乱，不过数量肯定能够达到一万。”雨夜一真在饮完手中的茶水后，慢慢的站起身来：“那就出发吧，让所有玩家都出动起来。这一战是我们武士之家真正在世界舞台上的第一战，务必要赢得漂亮。”森谷硕太郎紧随其后，用力地低头喊道：“是，白骨长城，死灵峡谷之下。”在收到死灵秘境的钥匙碎片后，林墨就已经确定了接下来的狩猎目标——死灵王座的第二支军团——火焰魔像军团。即便他的手臂处再次变化成一根根钩爪，往峡谷的岩壁甩了出去，整个人借着钩爪的弹力微微向后靠了靠，然后就看见他就在陡峭的岩壁上飞驰而起，钩爪则是快速的甩出去，连续切换之中。他的身影越来越高，直至快速登至崖顶。几秒钟的功夫，一座高至数百米峡谷岩壁就被林墨成功登顶。他触目远眺，在漫漫黄沙之中分辨方向。片刻后，他感受到那股空气中炙热的火元素气息，嘴角微微扬起。找到你了！下一秒，他就消失在原地。第73章：对赌令开启，进入火山。十九八，定。炎国白骨长城，樱花国武士之家。大韩民国青金水秀对赌令正式开启，林墨的拒绝让这两场对赌令毫无阻碍的顺利展开。白骨长城的玩家们此刻的神情却没有半分担忧，反而充满了激情。李明亮更是抽出腰间的长剑，说道：“走，出城狩猎。”玩家们自然一个个举起手中的武器，狩猎。什么樱花国、韩国，算个屁呀、啊！就是有什么大不了的？墨雪了回来家不就行了？杀杀杀！我今天就跟怪物磕上了，在李明亮和江元基的带领下，恢复好血量的玩家们又热血上头，重振旗鼓，出城狩猎。就在对赌令开始后没多久，白骨长城武士之家的对赌消息就传遍了两个国区的游戏论坛。炎国游戏论坛，卧槽，又是这个叫林墨的，他不是才赢下一次对赌吗？怎么又开始了？不会是上瘾了吧？这习惯可不好，人家可是大佬，你管那么多？听说这次的对手是樱花国的雨夜一真。林墨能行吗？死！那个樱花国第六人 ，S S S 级武士雨夜一真，我看了一眼，好像真是。林墨疯了吧？那可是雨夜一真在战场上斩杀过 S S S 级玩家的顶级职业者。呃，他不会是想一小博大，把对方 20% 的地图资源赢过来吧？这么说也有道理，毕竟雨夜一真所在的武士之家也是世界排名前500的资源圣地，而且排名要比白骨长城还要高一截。哼，那也得有能力才能抢啊！这不是纯粹找死吗？我反正也不看好他。雨夜一真的实力有目共睹的，即便放在炎国也轻松进前十。哎，林墨还是太年轻了，一点都不稳重。就是他又不是无法挑选对手。
，挑个弱点的柿子捏，也比挑雨夜一针强啊！大部分的炎国玩家对林墨及其白骨长城能够拿下这场对赌令的可能性持悲观的态度，当然，也有一小撮人是无脑站边林墨的，只是数量极少。而反观樱花国论坛，则是呈现两种完全不同的状态。哈哈，既然白骨长城敢接受雨夜一针大人的挑战，真是找死！雨夜一针大人，请为我们樱花国区拿下一城，实力悬殊。优势在我们，赢定了，干得漂亮！就这样一步步蚕食炎国的领域，哈哈，就是这样，没错。等到以后国区合并了，我们直接吞并炎国，称霸世界。除开游戏论坛之外，榜单上不少强者也在蠢蠢欲动。尤其是原本就对炎国这第十一座资源圣地就很有想法一部分玩家，在看到林墨形势如此大胆之后，心里的想法难免更多了几分。要知道，那可是世界五百座的资源圣地之一。即便排行倒数，也是无数玩家眼中的香饽饽。一场针对林墨、针对白骨长城的计划正在悄然展开。白骨长城，荒漠之中一道身影快速穿梭其中。漫天的黄沙既是一种障碍，也是一种隐藏身形的遮掩。即便这片荒漠之中存在无数的怪物，可是却没有一只怪物能够察觉到身影的动向。簌簌，一根根黑色的锁链宛若一条条荒漠毒蛇，迫在黄沙之中骤然钻出，刺入一只只凶兽的要害。暴击！一击必杀，暴击！一击必杀，红色击杀提示飘起。可是凶兽们往往还没有察觉，就看到身边的同伴一只只倒下，并且快速被抽干身体。这样的情形在黄沙之中一路上演。往往凶兽们反应过来，那隐匿于黄沙之中的凶手已然离去，只留下他们在原地咆哮和怒吼。大约一个多小时后，那位在荒漠制造杀孽的凶手才慢慢停下脚步，在黄沙之中慢慢显露身形，而他停步的。和显露身形的是同一样东西，那就是不远处的那座缓缓流淌着岩浆的火山。隔着数百丈远，也能够感受到火山温度极高。那些飘荡而去的黄沙粒子，全都被炙热的温度烤化，如天降火雨般，纷纷落入岩浆之中，成为火山的一员。寻常玩家但凡走入其中，光是应对这些火雨，就得头皮发麻。一滴滴的，虽然伤害不高，可是胜在持久而细腻，宛若春雨一般，行走在其中，必不可避。水滴石烂。饶是血量再多，也经不起火雨的炙烤。空气中的黄沙渐少，林墨也在一块黄石之上显露身形，只不过并没有其他怪物栖息的领地，所以也并未吸引什么凶兽的仇恨。林墨看了一眼火山口，里面隐隐有火光乍现，地面微有震动感，这是火山喷发之前的迹象。还有不到一个小时，林墨眯起眼睛说道：“凭借他的眼力，自然看得出来火山喷发的时间。一旦火山喷发，山上山下火光四溢，就不只是点点火雨伤害那般简单了。”就算林墨体质数百点，可能也扛不住这伤害。只不过对赌令就在刚刚林墨奔袭的过程，也能够中已然开启。如果还要折返一趟，寻找其他的高星兽群，明显时间上会显得仓促。但如果是等待火山喷发结束，这当然更不行。火山喷发一般都会持续数天，甚至是半月之久。而且在火山喷发期间，那只在火山栖息的死灵军团战力会暴涨一大截，绝对不可简单的视作一阶七星兽群来看待。林墨现在。陷入一个进退两难的境地，如今贸然进山就有可能进去容易，出来难；但如果不进，对赌令就有可能会输掉。雨夜一真这个玩家林墨是知道的，包括他的武士之家林墨都有印象。在大势之争的初期，武士之家确实发展的极为不错，抢占不少资源，吸纳了不少强者，与海王之心那种不上不下的中流势力完全不是一个档次的。虽说狩猎怪物的等阶从一阶三星提升到一阶五星，但经过几个小时的预热。相信有不少顶级职业者等级已经追上来了，那些拥有超强范围伤害技能的职业者，说不定已经触摸快触碰到一阶的瓶颈了。战力自然不能简单的看作是刚转职的一阶玩家，林墨也不是傻子，自然不会真正的轻视这些在初期劲头很猛的顶级职业者。但面对这种局面，林墨却没有犹豫太久，只是片刻，他就做出了决定，那就速战速决。话落，林墨脚下的那块巨石骤然炸裂，再一看。他整个人已经一跃而起，冲入火雨的范围之中，后背那两只巨型骨手在半空中完全张开，从后面往前望去，就像是准备一只巨手从天而降，要把整座火山头摁在手下，一手遮天。第七十四章，火焰魔象军团，烈焰征服者，激变，森然骨甲转瞬间就紧紧的贴合在林墨身上。对于火雨，没有什么有效的预防手段，简单来说就是只能硬扛。火雨淅淅沥沥地落在林墨身上，负二、负五、负三，一点点的伤害虽然不多。
但还没几分钟就积累起来，血量足足扣了林墨一百多点。如果是体质只有数十点的普通玩家，在火雨之中根本撑不过半小时。才刚刚踏入火山领地不久，就可以考虑返程的事情了。林墨任由那些火点子落在自己的盔甲上、皮肤上，快速的在岩浆遍地的火山之中行进，速度之快，丝毫不弱于刚才在荒漠之中的奔袭。即便偶尔有岩浆烧破皮肤，他却连眼皮子都没眨一下。只要血量不下降到黄线之下，林墨就不会理会。这点痛感，对他一个把癌症当做武器的人来说，根本不算什么。比起获得灯神序列时那种脱胎换骨的疼痛，更是差了十万八千里。大大大！除了火雨滴落的声音，以及周围岩浆的翻滚声，偌大的火山就只剩下林墨的脚步声。至于火山方圆百里的凶兽，早就察觉到异常，一个个跑得远远的，根本不敢靠近附近。就在林墨低头奔袭之际。忽然，一发猝不及防的火球术从近在咫尺的岩浆中弹射而出，直奔他的面门而来。唰的一声，林墨微微侧过头，火球刚好贴着他的脸颊而过。炙热的火焰灼烧两根发丝，正好沿着炉顶继续往上蔓延，发根处骤然断裂，灼烧的发丝缓缓落下，在半空中消散而去。嘿嘿，竟然能够躲过我的偷袭！一道轻笑声传来，只见一道身影从岩浆之下缓缓钻了出来。林墨顺着声音望去。那是一个身穿着赤红盔甲的骑士，坐下一头火焰战马，四蹄如火莲般绽放，连鬃毛都闪烁着红色的光芒，如同烈火燃烧。而骑士的手中持着一柄四长剑四法杖的武器，武器一端是利刃，一端是宛若圣火法杖。他手握着中间的剑柄，挥挥手对林墨打着招呼：“你好啊，人类，就是你把那个废物雪骑士宰掉的，对吧？”他如此说道。林墨微微眯起眼睛，也认出了这个偷袭者的身份——火焰魔像军团的首领。烈焰征服者，系统界面上有关于他的信息也逐渐显示出来。烈焰征服者 ，BOSS， 极品级，等级90技能：一火焰风暴，二岩风，三炙热之体。战力评价：二阶一星，和暴龙血气一样的等级，可是战力却直接超出了一阶的阶段。在永恒国度之中 ，BOSS 的等级和武器的等级基本上是一致的。武器等级分为劣质、普通、精良、稀有、极品、完美。史诗、传说、神话、远古、不朽，而 BOSS 等级只有劣质没有，从普通开始到神话结束。至于最后的远古和不朽两个等级的 BOSS 和装备，林墨也只是听说过，并没有真正的见过。烈焰征服者嘲弄的声音继续响起：“我早就跟主人说过了，那个废物根本不配成为军团的领袖之一，现在竟然被一个区区人类斩下了脑袋，真是可笑。他确实有这个资格称暴龙血骑士为废物。极品级的 BOSS。”在游戏初期，绝对算得上一方霸主，更是有越阶的战力。烈焰征服者说到这里，又看了林墨一眼，问道：“人类，你是怎么知道我藏身于岩浆之中的？这座火山就是他的地盘，按理说藏匿在岩浆之中极难被人发现。可是那一发精准的火球，却被林墨看似险之又险，实则不伤分毫的避开。”林墨眼神平静地看着他，想要偷袭，那就把心跳声好好遮掩住。烈焰征服者仿佛被他的话逗笑了一般。老子可是死灵生物，还有心跳声。不过才刚刚说完这话，他盔甲之下的脸上就露出一丝奇怪的表情。你竟然还能够感知到灵魂之火的跳动？死灵生物是没有太多常人所有的情绪，但不代表他们真的是死物。灵魂之火是他们的生命之源，一旦它有任何波动，都会体现在上面。而且，林墨微微抬起头，打量着面前这位死灵军团的将军之一，总觉得哪里有些奇怪。嘿嘿，你果然不错。烈焰征服者笑了笑。举起手中的武器，对准林墨说道：“很值得被我亲手杀死。”随着他的话音落下，一具具身形高大的火焰魔像开始从四周的岩浆里慢慢爬了出来。相比起烈焰征服者的心跳如擂鼓，这些火焰魔像才是真正的无声。毕竟，这些火焰魔像可不是真正的死灵生物，而是没有任何生命力的魔偶。咚，咚，咚！他们迈着厚重的步伐从岩浆之中杀出。火焰魔像，等级七十。技能岩浆之体，战力评价一阶七星。作为一阶七星的怪物，他们的技能面板过于简陋了一些，但战力却是实打实的。数量仅仅只有三千左右的火焰魔像军团，可以轻轻松松的将之前暴龙雪骑士的那只死灵军团碾压，并且伤亡不会超过一百。这也是烈焰征服者骂暴龙雪骑士废物的原因之一。嘿嘿，你已经被包围了。烈焰征服者笑嘻嘻的说道：“和那位暴龙雪骑士比起来。”这位烈焰征服者实在是不像一个真正的亡灵生物，林墨却没什么表情，心里面大致知晓这是怎么一回事。亡灵生物确实不该有情绪。
更不可能发出这种与自身身材极为不符的笑声。但如果的是那位的手下，那就没什么奇怪的了。呼！只见林墨的身影毫无征兆的消失在原地。下一刻，他整个人宛如一根离弦之箭般弹射而出，直奔这位火焰魔像军团的首领。嘿嘿，你算是挑错对手了。烈焰征服者倒是没有避让，而是攥紧手下的烈马鬃毛，挥舞着长剑，直接对冲了过去。严峰，他举起手中的长剑，长剑另一头的火焰瞬间燃烧起来，蔓延至剑刃，然后转瞬之间就朝着外蔓延了一大截。原本只有一米多长的长剑，瞬间变成一柄三四米长的火焰巨剑，迎着奔袭而来的林墨，就是当头一剑。闪现，忽闪而过的熏风吹拂着烈焰征服者的脸颊，他眼睛一花，林墨就消失在原地。随后，他的后脑勺处便传来了林墨的声音：“你废话太多了。”他下意识转过头去，只见一只漆黑如墨的巨大骨手朝着他的面门直直的拍了下来，仿佛要将他和身下的烈焰战马一起拍成肉酱。第七十五章：恐惧的情绪，骨手的能力拓展。轰！场中发出一声巨响，无数的火光混合着礁石炸裂开来，原本就要喷薄而出的火山，此刻在剧烈的震动之下又加剧了几分。首当其冲的烈焰征服者已经退开那个巴掌打出的深坑数十米远的距离，同时他的胸口中的灵魂之火剧烈的跳动起来。显而易见，他对刚才林墨的那一击后怕不已。但凡当时没有那一点的福至心灵，让他放弃了与那只漆黑巨手硬碰硬的打算，全力撤离远处。现在的他估计已经再死一次了。不过他是险之又险的逃了出来，但麾下的那匹烈焰战马却直接被林墨拍成了肉酱。后者眉头微蹙，似乎很疑惑，他竟然能够逃出去。像是在对他说话，又像是在自言自语道：“看来那家伙对你的改造有点意思，难怪。”林墨没有说完的那句话，说是：“难怪后来的死灵军团会如此强大。”给原本没有恐惧、不知道痛感的死灵生物加上恐惧的情绪，这既是一种束缚，又是另一种意义上的进化。如果不是因为恐惧，烈焰征服者刚才不会有什么福至心灵，直接会像之前的血骑士一样，连人带坐骑被他拍成肉泥。烈焰征服者后怕的看着场中的林墨，又看了一眼。那还没有发挥半点作用的战马说道：“那可是主人给我的战马，要是主人知道，会杀了我的。杀，把他给我做掉！我要拿他的脑袋抵债。”烈焰征服者催促着火焰魔像上前。好，身高两三米的火焰魔像速度陡然增加，嘶吼着朝着林墨奔袭而来。巨大的身体在岩浆之中奔走，溅起无数的火光。光是这火光就够普通玩家吃一壶的，更别提他们赖以生存的距离。最先奔袭而来的火焰魔像举起手中拳头就朝着林墨砸去，砰！林墨已经褪黑的骨手攥紧拳头，与魔像的拳头正面相接。下一刻，火焰魔像的岩石手臂如摧枯拉朽般被击碎，连带着半边身体都碎裂开来。轰！林墨面无表情地拍出另外一只骨手，将还有半口气的火焰魔像一巴掌拍成无数的碎石块。崩裂的岩石散落了一地，滚落进附近的岩浆之中，又炸起无数火花。而林墨就站在原地，对奔袭而来的火焰魔像不退不避，后背生长出来的两只白骨巨手硬碰硬的对轰过去，轰，轰，轰！每一声巨响都代表着一只火焰魔像的手臂被击碎。火焰魔像虽然和林墨一样，同是七十级，可是四维属性却相差甚远。哪怕是他们引以为傲的怪力，在林墨手下也讨不到半点便宜。而且他们的靠近，甚至让林墨可以少用一点癌化值去回复血量，直接使用饮血效果。回复生命值。随着时间的推移，正在外面寻找机会的烈焰征服者发现林墨的血量不仅没有变少，反而在不断增加。渐渐的，几乎已经恢复成满状态了。烈焰征服者也不再犹豫，将手中的烈焰长剑高高举起。只见长剑另一头的法杖绽放出耀眼的火光，呼呼，呼呼呼！原本炙热的火山之中，竟然掀起一道道凛冽的熏风。随着风声越来越大，一块块散落在地上的石头被狂风卷起，接着。附近的岩浆也被飓风卷起，在场中形成一道火焰龙卷风。火焰风暴，随着烈焰征服者咏唱完毕，火焰龙卷风就朝着林墨直冲冲的冲撞过去。龙卷风掠过那些火焰魔像的身周，却没有对他们造成半点伤害。这倒不是因为什么队友伤害回避机制，而是因为火焰魔像的岩浆肢体天生对火焰伤害技能免疫力极高，就跟火精灵站在岩浆里只会加血不会受伤是一个道理。火焰龙卷风轻松掠过无数的火焰魔像，朝着林墨袭去。闪现，林墨念头微动，身形消失在原地。癌化的武器品质一般，这个元素正好属性克制畸变出来的武器，所以他才会在刚才的黄石之上犹豫片刻。林墨的身形再次出现时
已经位于几米开外的位置上，但火焰风暴却没有因为它的突然消失而溃散开来，而是沿着它的动向再次席卷而来。这一次，裹挟着岩浆的火焰风暴愈卷愈烈，火势又涨了两三丈高。二阶一星的战力果然名副其实，就连此刻的林墨也有些蹙眉。一开始没有得手的一击，无疑让战线再次拉长。若是等到火山喷发，眼前这位烈焰征服者的战力还会再次暴涨，不知道还会涨几颗星的战力。届时。对方凭借着天时地利，现阶段缺乏攻击手段的林墨还真有点捉襟见肘。还是说再开一次魔化？林墨心中盘算着魔化的消耗和战后的收获到底成不成正比。忽然，像是想到什么一般，轻声低吟一声：“龙焰，速速！”忽的，一团鲜血如血的火焰在鼓手之上骤然出现。来不及细细观察，林墨举起手中的鼓手，就朝着面前的火焰风暴抓去。以毒攻毒，以火攻火，噼啪！火焰之中发出剧烈的灼烧声，两股完全不同的火焰正在互相碰撞。就单论品质而言，林墨吸收的乌血龙焰是不弱于烈焰征服者的火焰风暴的，只是当时的暴龙等级和精神力都远远不如烈焰征服者，自然伤害和操控火焰的能力就不如后者。但龙焰在林墨高额的精神力加成下，伤害不俗，完全可以和烈焰风暴分庭抗礼，竟然还真的可以嫁接过来使用。林墨好奇地看着手中的鼓手。丝毫没有因为龙焰而受到伤害，鼓手可以直接使用魔化，他是知道的。但魔化的特效能力竟然也可以转化到鼓手之上，这是他前世尝试过但没有成功过的事情。是因为龙焰不是魔化自带的特效能力，而是吸收的能力。林墨很快就明白这是怎么回事。随后，他看向对面盔甲下已经出现恐惧之色的烈焰征服者，嘴角微扬：“很好，这下有的玩了。”第七十六章，放火烧山。拔刀一斩，嘶嘶，嘶嘶，一道道土性子的声音从丛林之中传出来，让附近的玩家们只感觉头皮发麻。一只只憎恶蛇人从树丛之中慢慢爬行出来，他们金色的树瞳死死地盯着玩家们，不紧不慢地吐着蛇性子。憎恶蛇人，等级五十，技能一弯刀攻击，二脚缠，三毒素，战力评价一阶五星。光是五十级和一阶五星的战力就足够吓退大部分的普通玩家。如果不是身后有大佬，这些玩家根本不敢轻易踏足憎恶蛇人的领地。哈哈，都给我让开！我来这些小杂碎！人群的后方传来一声嚣张的叫喊，然后玩家们就自动让开一条道路。从里面走出来的正是武士之家的村长和副村长，雨夜一真、森谷硕太郎。穿着武士服的雨夜一真一脸沉稳，神情淡然。反倒是穿着笔挺西服的森谷硕太郎，神情嚣张至极，飞扬跋扈的，像个小混混一般。雨夜一真自然没有对森谷硕太郎的先声夺人有什么意见。身为 S S S 级武士，他的能力其实比较偏门，极其擅长捉对厮杀，同时又极其不擅长多人对战，所以这次的对赌令注定森谷硕太郎的主场。都让开，让开！本大爷来了！森谷硕太郎高呼一声，脚下一蹬，忽然火光炸裂，只是一瞬间的功夫。浑身就似着火了似的，周围第一次看他施展能力的玩家惊呼声连连，但稍微熟悉一点的都知道这就是森谷硕太郎的职业。炎人，以身化火，烧尽万物。呵呵，一真大人，我上了。森谷硕太郎狞笑着转过头看向雨夜一真，后者微微点点头，说道：“速战速决，我们必须抢在白骨长城之前完成对赌。”好嘞。话音刚落，他那双脚下宛若装了喷射器一般，喷出两道火焰。整个人直接朝着丛林里的憎恶蛇人冲去，杀！下一刻，丛林之中火光冲天，喊杀声连成一片，无数的火焰在灌木丛之中烧了起来，远远看去就像是放火烧山。雨夜一真只是一只手握着剑柄，一只手插在胸口的武士服内，静静地看着这一幕。按照拥有探查能力的玩家报告，这座山头之上的拥有相当数量的蛇人群，且等级都在一阶五星之上，只要把这座山头的蛇人部落清理干净。那么达到对赌令的一万之数并不是什么难事，而且还可以收获一大笔的时间币。森谷硕太郎不仅放火的能力强，而且移动速度也极快，双脚的等离子喷射宛若火箭一般，迅速以自身为火种，将整座山头烧了起来。而那些天生喜好阴冷的蛇人，刚好被火系属性克制，面对伤害颇高的火系魔法，只能够抱头鼠窜。雨夜一真看到时机差不多了，对着身边的下属吩咐道：“吩咐下去，进山狩猎。”等待已久的玩家们听到这话，神情纷纷兴奋起来，迫不及待的开始分批次入山收割。哈哈，小蛇人们，我们来了！杀！时间币都是我的
，快点快点，我还有差点时间币就升满了。武士之家的玩家们浩浩荡荡的开始冲入了山中。武士之家的狩猎策略和爱丽丝的海王之心差不多，都是依靠顶级职业者冲在前面压制兽群，这些普通玩家跟在后面捡漏。不得不说，这样的狩猎策略在游戏初期可以大大的增强狩猎效率，提升村庄整体实力。而且，武士之家的作战计划比海王之心更加细致一些。还给玩家们分批次组成了一支支小队，这样的狩猎效率就会再次提升。过程中虽然会有伤亡，可是却能够很好的控制。站在山脚下的雨夜一真没有挪动脚步，跟随这些玩家一起上山。他只是轻轻闭上眼睛，还保持着那个一手握剑柄的姿势，静静站在原地。大约大半个小时过后，山间传来一声惊呼：“一真大人！”只见山头之上，森谷硕太郎踩着火焰从上至下疾驰而来。而他身后竟然跟着一头参天巨蟒，身约数十丈，碾碎了无数的树木枝干以及来不及躲闪开来的玩家。就连森谷硕太郎的火烧，对他也只能伤及表面，丝毫不会影响到他的行动。雨夜一真慢慢睁开眼睛，看向那头巨蟒。凶兽的信息在界面上显示出来：晴天蟒 ，BOSS 稀有，等级九十，技能一蛇眼幻视，二蛇尾缠绕，三蛇形如风。战力评价一阶九星，一阶九星战力。在一阶之中，绝对堪称顶级。难怪身为 S S 级还升到八十多级的森谷硕太郎会被这条巨蟒追着跑。雨夜一真的眼神之中也流露出一丝认真。他在这里等待，就是预防这样的意外发生。没想到一阶五星的兽群竟然隐藏着这么一位大 boss。交给我，他沉声说道，左手微微往下挪移几分，把铸剑鞘的同时，用大拇指微微推翘几分。而那只一直揣着衣服兜里的右手，慢慢握住剑柄。眼神死死地盯着追逐着森谷硕太郎，快速朝这边靠近的擎天蟒慢慢蹲下身子，坐马不装。噼啪，一道细小的雷霆在露出的一小节剑刃中闪烁，无数的剑气在朝着剑桥之中聚拢。集中一点，登峰造极！雨夜一真轻声低吟，唰的一声，森谷硕太郎从他的上空掠过，而那头擎天蟒就要逼近他的身前，用庞大的身体直接将他碾成肉泥。就在这条巨蟒已经逼到身前数十米的距离时，下一秒，雨夜一真猛地拔出剑刃，拔刀斩。此刻，在山头之上的玩家们同时听到一道响彻天际的雷鸣，而已经掠过此处的森谷硕太郎听得最为真切。他惊讶地回过头望去，耳边似有雷龙作响。电光火石之间，雨夜一真已经和那条数十丈的巨蟒交错身形，暴击，一击必杀。随着上空飘起一道红色的击杀提示，巨蟒瞬间一分为二，轰然倒地。没等森谷硕太郎高呼，就看见雨夜一真正好收回剑鞘，满脸虚弱的半跪在地。前者自然顾不上其他，连忙冲了过去，扶住即将倒地的雨夜一真。一真大人，您没事吧？他担心的问道。雨夜一真脸色惨白的摆摆手说道：“暂时的脱力罢了，无妨。这就是他有且唯一的技能——拔刀斩。集中所有的力气，斩其一点，伤害自然是高到爆表。可是同时也有超强的后遗症。”就是耗费的体力需要时间去休息，也可以理解为技能 C D 极长。所以当初在旗帜争夺战的战场上，他斩杀了一名 S S S 级职业者后，就没有击杀过其他玩家。不是不想，而是不能。一真大人牛逼啊！不远处的山头上也有不少人看到这一幕，大家纷纷欢呼起来。哈哈，我就说有一真大人在，没有意外。连一阶九星的凶兽一真大人都只用一击，这也太强了吧！我们赢定了。嘿嘿。我把刚才的视频录下来了，发到论坛上去，给咱们樱花国的玩家看看，我们一真大人有多么牛逼。面对欢呼的玩家们，雨夜一真脸上挤出一丝笑容，然后对着森谷硕太郎说道：“森谷君，接下来就看你的了。”森谷硕太郎用力地点点头：“放心吧，一真大人，我一定会完成任务的。”第七十七章：樱花国第二人对赌胜负。武士之家的玩家把雨夜一真斩杀巨蟒的视频发达自家游戏论坛后，果然直接被顶上了热门榜。引发了无数玩家的讨论。我的天，这就是樱花国第六人的实力吗？话说那头巨蟒真的是一阶九星吗？废话，你没看到系统界面的信息截图吗？无敌了，无敌了！雨夜一真的排名应该要上升了。谁说不是呢？那可是一阶九星的凶兽，得有多少个？我那么大了。啧啧，这就是世界级强者的含金量吗？吓人！这下对赌令彻底没有悬念了。在视频发布的几分钟后。就有人在论坛对雨夜一真当时的排名进行了调整，几番争执过后，雨夜一真的排名竟然从第六名直接提升到了樱花国第二名，仅次于那名 S S S 级忍者的青麻衣之下。尽管论坛里的争议还是很大。
可是很多人还是认为，之前的雨夜一真实力确实是被低估了。身处于山下的雨夜一真本人自然也看到了这条热门消息，他脸上扬起一丝笑意。说实话，之前他就对第六名这个排名不太满意。他看过樱花国排行榜上那些强者，实力确实不错，手段也是层出不穷。可是要单纯论杀力以及单对单的能力，雨夜一真有这个自信不输给榜单上的任何一个，包括那位问鼎樱花国的青麻衣。呼，他长长的吐出一口气。而在他的示意之下，这视频几经流转，竟然也通过私聊的形式传播到了燕国的游戏论坛之上，同样的也引起了广泛的关注。卧槽，这是雨夜一真，这伤害太夸张了吧！这么多大条巨蟒，拍电影呢？废话，没看到这视频下面说的吗？这可是一阶九星的凶兽，一阶顶级战力，怎么被一刀就宰了？离谱，就他妈离谱！这才开放地图不到一天，这些玩家就已经进化到这种地步了。谁说不是呢？我他妈才升了几级，呜、哦，我才升了一级，而且现在兜里时间并不多了，还在找明天的窝囊废呢。楼上的，我也是，我连兜里就几个小时了，再不挣钱，今晚都挺不过。那你还水个鸡毛视频，赶紧去打怪啊！哎，这回林墨和白骨长城算是栽在雨夜一真的手上了。林墨还是大意了，不该接这发对赌令的。他哪是大意，分明就是自大。本来就已经完成了这周的对赌任务，还非得给自己加难度在。这下好了，那可是顶级资源圣地，一下子输出去 20% 啧啧，与其这样，还不如输给我们燕国人，分点给我们村庄多好。就是啊，我们村庄附近好不容易刷出一头野兽，几十个人上去抢 ，M D， 喊的喊死，唠的唠死。两个论坛因为白骨长城和武士之家的对赌令争论不休，可是大部分的玩家都对林墨和白骨长城持不太看好的态度，一是因为在对赌令正式开始之前。他们就已经认为雨夜一真实力强劲，排名绝对在林墨之上。第二，自然是因为刚才的视频，雨夜一真再次证明了自己的实力，排名再度上升。即便在燕国自己人眼中，雨夜一真也能够与自家榜单的前五相提并论了。而林墨只是燕国十一人而已，比不上雨夜一真也属于正常。就连雨夜一真本人也是这样想的。在看到下属发来两个论坛的一些评论后，他脸上露出一丝笑意。尽管他没有像爱丽丝一样。在对方的区域聊天频道里公布对赌令的击杀数量，可事实上武士之家的进度要比他想象中更快。在解决了那头一阶九星的凶兽后，森谷硕太郎在山头的放火彻底没有了顾忌，踩着火浪在山头不断翻滚，肆意放火，火焰冲天而起。别说一阶五星的憎恶蛇人了，就连不少玩家都不得不在这冲天火势之下退出去，只能逮住那些残血逃离山头的蛇人捡漏。整体来说，狩猎效率却不减反增。这才一个多小时。整座山头几乎要被烧个干干净净。雨夜一真看着村长界面上的击杀数字：六千六百六十五、六千六百六十六、六千六百六十七、六千六百六十八。几乎每过一分钟，数字就会狂飙一大截。按照这个进度下去，也许至多一个小时就可以完成对赌令。雨夜一真稍微估计了一下数字，林墨之前完成那数量三万的对赌令也用了大几个小时。现在对赌令升级，怕是耗时更长。而他们武士之家只需要两个小时左右的时间就可以完成对赌内容，无论怎么看都不会输。雨夜一真轻笑一声，说道：“呵呵，赢定。”区域公告：白骨长城一阶五星怪物数量已超过一万。白骨长城与武士之家对赌令宣告结束，由白骨长城获得对赌胜利。区域公告：白骨长城。连续三道区域公告的提示响彻云霄，无论是在白骨长城玩家的头顶上方，还是在武士之家的上空，纷纷出现了一个个的金光大字。尤其是武士之家的玩家，有人看到那道金光大字公告，甚至下意识喊出口：“好爷，赢了！”可是才喊出口两秒钟，他就愣在了原地，因为周围没有一个人附和他的欢呼声，而是目瞪口呆的看着上空的大字。他挠挠头，仔细又看了一眼区域公告，这也没错。等等，白骨长城赢了！他瞪大眼睛，脸上写满了不可置信。但他并不是最惊讶的，最惊讶的当然是雨夜一真本人。雨夜一真的笑容僵硬在脸上。一时间也不知道是该哭还是该笑，可是心中的震惊却无以复加。白骨长城已经完成了对赌令，这怎么可能啊？武士之家经过前期的招募，人数可是多达五千多人，加上他和森谷硕太郎一起坐镇此处，共同狩猎，效率绝对放眼全世界都属于一流水准。如果说地图资源，那么武士之家也是融合了十座 SSS 级无主之地的顶级资源圣地，组成的排名比白骨长城要高出一百多名，放眼整个世界也属于中下水准。一个小小的白骨长城，区区几十人的村庄，凭什么能够这么快？第78章，我说什么时候结束就什么时候结束。
，白骨长城，火山口附近。时间回到十分钟以前，砰！随着一声惊天巨响，那座火山终于将蕴藏一月之久的岩浆喷发出来，无数的火花冲天起，射入高高的半空，随后又穿透云雾，朝着地面撞了下来。说是撞，丝毫不为过。每一颗包裹着岩浆的巨石落地，就像是陨星坠落般发出剧烈声响后，又在地上砸出一个个深坑。火焰的温度骤然飙升，而空气中的火元素自然而然的也上涨起来。对于火焰魔像这种魔偶来说，火元素浓郁起来自然是好事情。那具本身就强壮的火焰躯体都硬生生的拔高了几分。而对于那位烈焰征服者来说，更是如鱼得水般，原本就鲜红的盔甲更是隐隐有火焰溢出。虽然身下已经没有了烈焰战马。但比起刚才，更像是从地狱走出来的烈焰死神。哈哈，终于等到了，终于等到了！头盔不知道被打飞到哪里去的烈焰征服者狂喜道。他原本就狰狞的一张脸上露出更加扭曲的表情，拿着长剑指着林墨说道：“人类，你死定了！”虽然是在放狠话，可是他的样子却是凄惨至极。经过之前的交手，如果不是他拼尽全力，也许现在已经去世了。饶是如此，他也狼狈至极。火焰魔像军团已经所剩无几，剩下的就算是战力飙升后，作用也不大了。起码对面前的这个实力恐怖的人类来说，已经无法构成威胁了。而他自己受伤严重，血量也下降到红线之下。不过，经过火山 buff 的加持，烈焰征服者的战力已经从二阶一星直线飙升到了二阶三星，足足涨了两颗星。千万别小看这两颗星的差距，比起一阶的星级，二阶的星级之间差距更大。更何况，眼前的人类等级甚至没有达到一阶瓶颈期，这提升自然不可谓不大。但尽管如此，烈焰征服者还是没有贸然上前。他在提防林墨之前的那招，漆黑的巨大鼓手，让他至今都心惊胆战。如果不是因为这个，刚才的交手之中，他也不会如此狼狈，起码血量不该掉的这么厉害。林墨对于他的挑衅，只是微微扬了扬后背的鼓手，吓得烈焰征服者瞬间再次暴退数十米。然后才发现林墨站在原地，根本就没有动弹。他咬着牙，瞪着林墨说道：“呵呵，别以为我不知道，你那招肯定使用限制极大，要不就是 C D 极长。说白了，你现在根本就无法使用那杀力最强的一招。所以，尽管我现在的血量是劣势又如何？我只要继续和你耗下去，火山迟早把你吞没。”他说这话的底气并不是很足，但却不完全是色厉内荏，因为火山还在持续喷发，烈焰征服者。以及火焰魔像这些本来就算是火系怪物的，自然没什么事情。不过林墨就算有龙焰，本身也无法在这样的火山之中待太长时间，一旦陷入拉锯战，对他极为不利。但，你是不是误会了什么？林墨看着他，神色平静的开口道：“啊！”烈焰征服者的神情出现了一丝迷茫。下一刻，林墨已经消失在了原地。岩风，烈焰征服者心中警报拉满，快速往后退去。林墨这招他见过好几次。乍一看就像是瞬移，根本无解。其实对方位移的距离有限，且施展起来需要找到敌人视野的盲区。只要他拉开足够的距离，就能够有充分的空间来观察林墨的动向。果然，他再次后撤数十米后，终于找到了在岩石背后疾行的林墨身影。找到你了，哈哈！烈焰征服者朗声一笑，举起手中已经耐久度见底的长剑，咏唱魔法。火焰风暴，飓风快速在场中卷起，无数的石头和岩浆被卷入其中。就连从火山口喷出来的大块火焰巨石也被卷入其中，很快就形成了一道火焰龙卷风。在火山 buff 的加持下，无论是形成的速度还是技能的伤害都大大的提升。去，随着烈焰征服者的操控，火焰龙卷风就跟长了眼睛似的，直直的奔着林墨就撞了过去。林墨见到身形被发现，也不闪不避，举起后背上的巨大鼓手，对着火焰龙卷风就拍了过去。龙焰，鼓手之上附着着鲜红火焰，威势虽然不如火焰风暴大。可是却更为集中，轰哐哐，两只鼓手双手竖起，对着冲到面前的火焰龙卷用力一拍，双手合十，无数的巨石被拍散，火光散落开来，但火焰龙卷却没有直接消散，依旧保有足够的威势。一不注意，又卷起周边的岩浆和巨石，想要重新壮大起来。只是林墨没有给他这个机会，鼓手张开，合十，又张开，合十，如此周而复始，隔远了看，就像是在拍巴巴掌一样，有些好笑。只是不远处的烈焰征服者可笑不出来，他隐隐看到被包裹在火焰之中的林墨，浑身上下被烧得稀烂，就连他那张脸也是烂了一大片，翻起一片又一片焦黑的烂肉，血量更是蹭蹭蹭的往下掉。只不过没等他脸上露出笑容，就惊悚的看到原本血量快要逼近红线的林墨，只是眨眼间血量就恢复到健康线之上，那浑身烤熟的烂肉
，也是以肉眼可见的速度修复着，唯有脸部的肉稍稍慢一些，在火焰之中对着他露出一个令人惊悚的微笑，比他这个死灵更像死灵。这家伙竟然还有恢复生命值的手段！烈焰征服者心中一阵绝望。没过多久，火焰风暴的技能效果就被林墨活生生的用鼓手拍散，后者没有停留，朝着他这边慢慢走了过来。跑，快跑！他的脑海中有过这个念头后。便不可抑制地生长起来。下一刻，他就抛弃了身后数十只火焰魔像的小老弟，撒开腿，开始在火山之中狂奔了起来。只要跑得够快，一头扎入火山的洞口之中，哪怕林墨有恢复手段，也不敢跟着他进去。此刻，烈焰征服者的脑子除了跑路之外，一片空白。在这片他最为熟悉的领地之上，他奔袭的速度极快，还没两分钟的时间，他就已经快要开始登山了。烈焰征服者的眼神里全是惊恐，心中不断念叨。只要上去，我就可以活下来。只要，喂，回头。忽然，一道声音打断了他的心声。烈焰征服者下意识回过头看去，只见一道寒光一闪而过，然后他的脑袋就开始天旋地转了起来。咚咚咚咚，他的脑袋顺着山坡滚落了下去。生命的最后一秒，他的视线终于聚焦在林木的身上。后者面无表情，淡淡的说道：“从一开始就没有什么拉锯战，这场战斗，我说什么时候结束。”就什么时候结束？第七十九章，地图再次扩大，死灵的复仇。手持着古剑的林墨站在那具两米高的死灵骑士身体上，将剑锋狠狠地往对面身体里戳了进去。叮，进化点加一百。叮，癌化值加二百。两声属性点的提示过后，林墨仔细看着界面上的变化，很快就再次传来提示。叮，吸收烈焰征服者完毕，无限进化。天赋魔化吸收火焰风暴炙热之体炎风完成了进化，获得龙焰炙热龙焰。天赋畸变增加火系特效，获得火系抗性提升 30% 果然，龙焰特效成功进化成炙热龙焰。畸变也因为火系特效的原因增加了火系抗性，所以在进化提示的一瞬间，林墨能够明显感觉到周围炙热的温度下降了好几度，那种憋闷感也轻松了不少。天空落下的火雨和火石。对他造成的伤害大幅度降低，即便让他现在和满血满状态且有火山加持的烈焰征服者战斗，怕是也不会像之前那般必须使用魔化才能够击败对手。嗯吼，剩余的火焰魔像并没有因为失去首领就停止攻击，他们就是灵智的魔偶，即便操控者死亡，那么也会按照之前指令继续执行，直至死亡。他们纷纷朝着林墨奔袭而来，后者也没有浪费这些送上门的癌化值和进化点，张开鼓手三两下就把他们一一拍碎。黑色锁链依旧探入他们身体，吸食着能量。进化的提示很快再次传来：叮，吸收烈焰征服者完毕，无限进化。天赋畸变吸收岩浆肢体完成了进化，获得火系抗性30百分号、31百分号。武器品质普通，精良。畸变的武器品质终于提升至精良，武器的韧性又有阶段式的提升。前世的林墨只能够依靠癌化值上涨提升武器的品质，至于武器的其他特效。必须通过大量的附魔以及锻造这些外部手段进行提升。前世的十二鼓手能够提升至神话品质，就是如此操作的过程，相当的复杂和繁琐，消耗的物资也是不计其数。不过这一次有了猎神者序列后，这些外部手段或许就用不上了。只要吸收合适的猎物，即便武器的品质和特效就会不断进化。而且他有一种预感，或许最后十二鼓手的成就会远超前世，神话或许并不是终点。林墨稍作停顿后。又将时间币纷纷投入到经验条之中。叮，消耗142个时间币完成升级，全属性加一。叮，消耗144个时间币成升级，全属性加一。叮，消耗146个时间币完成升级，全属性加一。十道提示声过后，林墨顺利从70级跻身至80级，属性面板如下：林墨，等级80已转职，猎神者一阶，称号毒神者。已屏蔽，时间 7,250 力量4 0 5五加三百六敏捷3 3 5十五加三百六体质4 0 0加三百五十精神3 7 0十加三百五序列技一狩猎，二无限进化，被动进化点500未分配。温馨提示：升级请狩猎一阶八星怪物零一千，还可以继续提升。林墨眯起眼睛看着界面上的等级提示。就是不知道 S S S 级职业的九十级会不会是终点。与此同时，区域公告在林墨的头顶显示，紧接着就是系统提示奖励到账。叮，恭喜白骨长城获得对赌令胜利，奖励地图资源扩充 
，全体玩家属性点加四零。随着系统提示结束，林墨属性点的平均值再次涨了十点。然后就看到这座火山以肉眼可见的速度拔高数丈，火山口喷发的火焰愈发剧烈。林墨定睛一看，就看到远处的岩浆之中似乎有新的火系凶兽在酝酿而生。轰隆隆，无数的石头宛若陨石坠落，在地面砸出一个个身，威力更胜之前。如果不是林墨躲闪及时，即便他体质接近八百点，也有些扛不住这伤害。毕竟他只是火系抗性增加了，并没有成为真正的火元素生物。林墨没有犹豫，收起地上那柄火杖长剑，下一刻就开始在炙热的岩石地面上开始狂奔。这座火山经过地图资源的扩充过后，势必会成为城外一个新的练级点。诞生的怪物也会比之前的火焰魔像军团更强。只是眼下不是什么好的练级时间，火山喷发的时间还要持续数天。甚至半个月的时间，这段时间内，这里对于玩家来说不是什么最佳练级地点，而是索命的阎王殿。当然，成长的不只是这座火山，整座白骨长城地图所在区域都会呈现跨越式的提升。之前爱丽丝的海王之心资源有限，只能够给白骨长城提供 2% 的资源提升。但武士之家不同，本就是和白骨长城同档次的资源圣地， 2 0的资源是实打实的大幅度提升。至于大韩民国。林墨一边在火山之中奔袭，一边暗想着，心中甚至有点后悔接下大韩民国的对赌令。只是能说当时还是大意了，看大韩民国发起的对赌言论实在是太过嚣张，还以为对方也是一块资源丰厚的地盘，没想到竟然是过来搞笑的。结算后，整个村子击杀一阶五星的怪物数量竟然没有超过一百只。没办法，林墨只能当那 0.2% 的地图资源是这次对赌令的天头。十分钟后，林墨一路狂奔出了火山范围。他刚刚待的黄石堆区域，现在已经被岩浆和火石覆盖，并且这个范围还在持续扩大。而附近其他的大型练级点也跟火山附近差不多。隐隐透过黄沙可以看到，一座座原本的小山丘正在快速累积起来，一座座原本废墟之城也变得高耸起来。荒漠之中传来一声声恐怖至极的嚎叫，且一声比一声更大。原本就危机四伏的戈壁变得更加恐怖起来。此刻，远处正在狩猎的李明亮等人也来不及高兴地图资源扩充。面对周围逐渐增多的兽群，只能一步步退回到城墙之上。当然，对于普通玩家来说，现在快速扩张的荒漠是地狱，但对于林墨来说，无异于是天堂了。就在他准备继续沿着这条线刷怪时，忽然耳畔传来系统提示声：“叮，任务提示，由于您击败两大死灵军团，现已开启死灵的复仇任务，是否领取任务？”第八十章，浪潮再来，最低一阶七十级，死灵的复仇。林墨眉头一挑。看着屏幕上出现的任务，难不成是狩猎那个家伙？他心中猜测着，但没有过多犹豫，直接点击了领取任务的选项。叮，您已领取大型怪物工程任务——死灵的复仇。发布任务一：坚守阵地，抗击兽潮。发布任务二：击杀死灵怪物。又是工程任务。林墨点开任务详情介绍界面，任务目标：在死灵军团的工程浪潮中坚守阵地，保证旗帜不被掠夺。任务奖励：死灵秘境碎片 X 2入眼就是死灵秘境碎片的奖励，除此之外，和之前的兽潮工程一样，还有大量的宝箱奖励。林墨其实对于这样的兽潮工程并不陌生。白骨长城不开启还好，只是一座没有居住的废弃城池，一旦开启，就会被附近的部落和凶兽群视作势力之一。今日刚刚融合有兽潮工程，明天会有，后天会有，每日都会有任务。这也是为什么林墨会给李明亮等人安排狩猎任务的原因。当然。除了这些日常的兽潮工程任务以外，凶兽的突然工程袭击也不会少。甚至到了后期，只要蓝星人族一天天发育壮大，那么白骨长城面临的兽潮压力就会与日俱增。别说是数以千计的兽潮，就算是数十万、上百万的兽潮也是不在少数。前世的白骨长城就是因为开启的时间太晚，城头积累的杀气不够重，导致想要迎击真正的大型兽潮实在是太过勉强。其他的不说，光是数十万。上百万的凶兽们堆起来都能够轻松越过城头，攻入其中。所以，白骨长城这块版图丢失过许多次，每一次都是踩着无数蓝星强者的尸体抢回来的。想到这里，林墨看向界面上的任务，脸上露出一丝冷笑。很好，我就喜欢兽潮，越多越好。此时，一颗从火山口中喷发出来的巨大火石，正越过火山的边界，穿透无数的升腾而起的水蒸气，刚好朝着林墨的位置坠落下来。轰！伴随着火山石坠落在地，发出剧烈的爆炸声，将方圆数十米的范围砸出一个不小的坑洞。只是等待烟雾散尽，里面的人影早就消失在原地。咚，咚，咚
，荒漠之中，无数的山丘拔地而起，变为高山。原本就是巍峨山脉的，更是再次拔高身形，蔓延开来，地界再次扩张。仅仅是转瞬间，白骨长城在荒漠之中的比例就缩小了不少。当然，这不是白骨长城变小，而是整个荒漠地图变大了。死，吓人！刚刚逃回城内，恢复好血量的李明亮站在城头之上，脸上还带着一丝后怕的情绪。刚才听到对赌令再次胜利的消息，还没有来得及高兴，就发现周围的凶兽数量骤然增多，而且凶兽的战力也开始暴涨。好在他们有自知之明，本身就在城头附近的练几点狩猎，这才得以快速的撤离，回到城内。别看白骨长城只有一座城墙防护，但普通的凶兽想要越过百米高的城墙也是不太现实的事情。江元机长枪往地上一杵，叹了口气，能够活着回城头的感觉真好。李明亮笑了笑，问道。怎么样，等级升满了吗？江元基摇摇头，还差点时间币，现在卡在48级，只差两级就满了。城墙内有治疗法阵之后，他们的狩猎效率可以说是直线提升。60多人组成三支小队，将凶兽群引到城墙附近，分批次进行狩猎。一旦一支小队的血量下降到危险线之下，就马上替换下一支小队进城补血。如此循环，不到两个小时的时间内，他们狩猎的怪物竟然比之前第一波兽潮攻城的时候还要多。等级自然而然的也突飞猛进，不少玩家已经升到了一阶满级，就连李明亮和江元基两个 B 级职业的玩家也快升到一阶五十级的瓶颈期，战力也是水涨船高。江元基挠挠头，说道：“可惜了，感觉刚有实力可以和一阶五星的凶兽拼一拼，对赌令就结束了。结果我们还是没有帮上林哥。”李明亮也是跟着叹了口气，说道：“谁说不是呢？我们还是太弱了呀。”两人唉声叹息了一会儿，随后又振作起来。没事，等兄弟们把血加满，我们继续，争取快点升到二阶。”李明亮如此说道。江元基刚要点头，耳边却传来系统的提示声：“叮，支线任务死灵的复仇已被接受，死灵浪潮即将来临，请玩家们做好准备。”李明亮和江元基两人神情都出现了不同程度的迷茫。任务，死灵浪潮，这是什么东西？李明亮皱起眉头说道。话音刚落，就耳边再次传来系统倒计时提示。十九八七一，随着倒计时结束，远处的黄沙之中传来一阵阵整齐划一的踏步声。城头上的玩家们神色一惊，猛然朝着远处望去。借着城头的高度，他们可以模糊的看到数千米开外黄沙之中出现了一排黑影。黑影一开始很小，可是随着时间的推移，逐渐变长。那是兽潮。李明亮吞咽了一口唾沫。城头上的玩家们前不久才经历了十轮兽潮攻城。对于兽潮的出现，自然有了判断经验。卧槽，竟然是兽潮！怎么又来了？我们上午不是才完成了兽潮任务吗？这又是谁接的任务？我怎么不知道？完了完了，我们死定了！眼下林默不在场，兽潮大军又来袭，玩家们自然都慌了神。李明亮强压住心中的慌乱，说道：“都别急，给我安静点。”江元基将长枪用力一杵，枪，第一道清脆响声。让所有玩家都肃静了下来。只见李明亮神色严肃地说道：“虽然林哥不在场，但是你们别忘了，我们现在也不是刚刚转职的时候了。”这句话倒是让不少玩家顿时回过神来，心中的慌乱也少了一些。得益于白骨长城的资源优势，他们的等级和战力进步速度比其他村庄要快不少。这才一天不到的时间，不少玩家已经升到一阶满级了，战力更是上涨数倍不止。如果是之前的兽潮攻城，我们也不是没有机会。李明亮神色严肃地说道：“虽然他们人数少，可是却拥有两个一阶五十级左右的战力，其他玩家平均下来也有一阶三星左右的战力。早上的兽潮攻城，最强的 BOSS 死灵牛头人也不过是一阶四星的战力而已，普通怪物的战力就更低了，大部分都在一阶三星之下。对，没错，只要兽潮和早上的一样，那就没什么好怕的。”有人如此说道：“兽潮的怪物数量虽然多，可是他们团队的质量占优势。”更何况，现在城内还有一座可以加血的治疗魔法阵，只要60多人的团队分工合理，也不是完全没有机会。对对对，兽潮的怪物等级不要太高就行。有人附和道，大家的心中突然又燃起一丝希望。于是，一众玩家聚目而望，死死地看着远处的死灵浪潮渐渐在黄沙之中显露身影，而他们的等级信息也渐渐浮现在众人的界面上。可是，待到看清楚上面的等级后，他们却愣在原地。片刻过后。不知是谁语气颤抖地说道：“最最低等级七十级，最低战力一千一百一十一阶七星。第八十一章硬抗
樱花国的会议。那从黄沙之中显露身影的死灵军团，从列阵的角度来看，不只有一支，而是有两支死灵军团。每一支死灵军团的死灵数量都不多，加起来也没有超过三千的数量。比起早上的受潮工程，这点死灵确实不算多，算下来也就一两波受潮的数量。可是这些死灵等级最低的也有一阶七十级，还有一定数量的一阶八十级的死灵怪物。最关键的是，最后面那一小波的等级是一阶九十级，数量竟然也不少。至于后面的黄沙之中，好像还有什么东西，可是隔得太远，他们没有看清，就连系统界面上也没有显示。即便是眼下看到的这些怪物，也足够让城头上的玩家们吓软了脚。要知道，就算是他们之中等级最高的李明亮和江元基，也就是接近一阶五十级的等级，就算是全部满了，也就一阶五十级，战斗力充其量算是一阶六星。可能都有点高估他们了，这样的战斗力，就连对方打头阵的一支小兵都不如。他们也是从十级慢慢升上去的，自然知道一星战力之间的差距。就他们这六十多个人，也许两只一阶七星的死灵怪物就能够让他们团灭，五只以上，他们连逃跑的机会都没有。更何况这里是足足三千只一阶七星以上的死灵浪潮，死定了，没救了！有人满脸绝望地说道。李明亮还想说点什么，可是却发现自己连话。都说不出来，恐惧、茫然，在空气之中蔓延。片刻后，李明亮像是想起什么来，急忙问道：“你们有谁联系林哥了吗？快点联系他、啊。”江元基摇摇头说道：“我刚才就私聊林哥了，他那边没有回复。”李明亮闻言也沉默了，随后他咬着牙说道：“实在不行，那就关起门来硬扛。我们城头这么高，就是一阶顶级战力，一时半会儿也未必能够上来。白骨长城的城头有百米高度。”易守难攻，只要玩家们守住城头的关要处，多扛一会儿也不是不可能。江元基点点头，也只有这样了。他对着身边的玩家说道：“还愣着干嘛？所有力量型的神赐者都下去把大门顶住。”李明亮也振作起来，从地上站起身来，拍拍泥土说道：“远程玩家给我上城头，剩下的人跟我守在这里。来一个怪物就打下去一个。记住了，不是我们死，就是他们亡，不能退后一步。”最后一句。他几乎是用吼的，而玩家们如梦初醒，虽然脸上带着畏惧，可是也纷纷开始行动起来。至于逃跑，不存在的。别说城门被攻破了，周围无数的怪物都可以肆无忌惮地进入城内，根本躲无可躲。就算跑出城外，也是茫茫多的兽群，看不到一点生的希望。现在唯有拼死一搏，坚守住城头，才能够活下来。坚持，只要林哥回来，我们就一定没事。李明亮强行镇定下来，目光之中带着一丝坚定。漆黑的房间之中，忽地亮起一束光，紧接着，一束束光依次从黑暗之中打下来，在光束的照射下，一道道虚拟投影在其中慢慢显现。呵呵，这房间有点意思。一道低沉的声音传来，不过是一个临时的会议房间而已，就是跨境开启的费用有些高，一次就需要一百枚时间币。坐在主人位的虚拟投影笑眯眯地说道：“堂堂樱花国第二的 SSS 级阴阳师周度大，这一百枚时间币算什么？”有人如此说道。被称为周度大的玩家轻摇着折扇，笑着说道：“哼，现在是第三名了，被某个废物挤下来了。”周度大，一道怒吼传来。如果有人在场，肯定认得出来，这就是刚刚输给林墨和白骨长城的武士之家村长雨夜一真。此刻，即便只是虚拟投影下的他，也看得出来神情极其震怒。输给白骨长城，武士之家丢失了 20% 的地图资源，村子外面的山头直接大幅度缩水，就连溪流都变窄了许多。练级点就更别说了。虽说怪物没有直接凭空消失，可是刷新的速度和数量也远不及从前。想要恢复到以前的水平，就需要重新通过对赌的方式，一次次地把损失弥补回来。这也就算了，关键是自家国区的游戏论坛里，玩家们的情绪异常激动，甚至有人直言让他切腹自尽。饶是自认为修养不错的他，也是火冒三丈，所以此刻情绪才会一点就炸。雨夜一真冷声道：“别以为你是樱花国玩家，我就不敢杀你。”被如此赤果果威胁的周度大倒是没有生气，依旧笑着说道：“哼哼，一真大人别生气啊，我就开个小玩笑，暖暖场而已。再说了，输给炎国难道不是事实吗？就算你战力超强，把我的脑袋砍下来，就能够堵住悠悠众口，改写事实吗？”面对他阴阳怪气的责问，雨夜一真又想骂人，但又不知道该怎么回击。忽然，黑暗中传出来一道声音：“可以了。”听到这话，周度大才闭上嘴。也将脸上那丝戏谑收敛了起来。说话的人正是樱花国当之无愧的第一名青麻衣。
之所以青麻衣能够位居樱花国的榜一，是因为在之前的旗帜争夺战之中表现出惊人的战斗力。一手飞银斩，仅仅用了一击就击杀了场上三千之数的敌人，一跃成为战场上杀人最多、杀力最强的选手。要知道，这三千之中甚至有不少 S 级以上的玩家，而且他可不像植物医生慕容淘淘，自己的召唤物都控制不了，敌我不分地团灭所有人。青麻衣战力爆表，且控制精准。不会伤及到任何一名自己的队友。如果不是炎国第三圣火玫瑰洛莲之出手阻止，也许青麻衣能够将那座战场彻底收割。即便是自诩捉对厮杀一流的雨夜一真，在看过对方的战斗视频后，也自叹不如。他那一击之力的爆发力，也许能够高过对方。可是后者身形诡谲，让人捉摸不透。真要是在战场上遇见他，连施展拔刀斩的机会都没有。周度大点头说道：“好的，青麻衣大人。”雨夜一真也把想要骂人的脏话咽了回去，坐在座位上闭目养神。那蒙着黑色面罩的女子忍者这才语气平静的开口道：“接下来可以谈正事了。”周度大微微点头，抬起脸时，表情之中又带着一丝笑意，不过却不是调侃。诸位应该都知道，大樱花国想要称霸世界，就必须先拿下炎国疆域。所以此次会议的内容就是拿下炎国资源圣地白骨长城。第八十二章，主城的升阶挑战。针对白骨长城的阴谋，雨夜一真听到周度大的话，眉头紧皱，忍不住开口道：“说的轻松，哪有那么简单？即便到现在，他也不明白林墨是怎么完成对赌令内容的。那可是一万只一阶五星的怪物，就凭借林墨一个人，真的能够做到吗？”答案显然是不可能。黑暗中有人也开口应和道：“没错，白骨长城不像看上去那样简单，背后绝对还有帮手，说不定还有一个和林墨差不多实力的人隐藏在背后。”雨夜一真就像找到了知己一样，语气顿时就激动起来。肯定是这样的，否则一个炎国十一人凭什么能够跟我比？你们别看白骨长城的人数少，但别忘了当初旗帜争夺战之中，白骨长城就只上场了一个林墨。那六十多人的玩家里，未必没有能够和林墨旗鼓相当的对手。他说出这话，就连刚开始和他针锋相对的周度大都点了点头，说道：“确实有道理。摆在明面上是林墨。”不排除还有隐藏在暗地里的强者，在座的玩家们纷纷点头，算是认可这个说法。雨夜一真见状也是松了口气。要知道，现在会议里的人都是目前樱花国的榜单强者，完全可以算是樱花国最强的一批人，也是未来在樱花国里最有话语权的一批人。他自然也是其中之一，但却不想因为一次对赌的失利被排除在外。雨夜一真微微调整情绪，说道：“就算我们针对白骨长城一直发起对赌令，也未必真的有效。”林墨不是傻子，一旦我们一起下场，肯定会有所提防。周度大轻轻摇着折扇，笑眯眯地说道：“林墨虽然不是傻子，但却足够自大。换句话说，他对自己的实力过于自信了。从他接受对赌令的态度就看得出来。”雨夜一真还是摇摇头：“即便如此，又能怎样？”说到这里，他看了一眼在黑暗之中青麻衣，说道：“林墨个人实力就算不如我们，但是白骨长城的综合实力，我想不会弱于我们在座的任何一个村庄。”比拼村庄的实力，即便是青麻衣大人，我想也。他没有说完，但是意思很明显：武士之家做不到的事情，在座的其他村庄也未必做得到。周度大没有反驳他，反而点头道：“确实如此，所以我们不会通过单纯的对赌令去针对白骨长城，而是通过二阶的主城任务。”于夜一真眉头微蹙：“你们的主城已经可以升阶了，这么快？”周度大摇摇头：“我的还没有，不过青麻衣大人的主城已经领取了升阶任务了。”接着。他就将主城升阶任务解释了一遍，于夜一真听完之后才明白这次会议的目的。原来主城升阶任务其实就跟对赌令的任务类似，但却是升级版的玩法。主城升阶就必须合并其他村庄，两座一阶主城可以合并为一座二阶主城，之后的三阶主城也是如此。当然，也不是说一座村庄合并另一座村庄后，另外的村庄就彻底消失了，而是两者和其一，两个村庄的玩家自然也是合并到一起。但以谁为主，那就要看合并的方式了。如果是正常合并，那就是看双方村长的抉择和商议的结果。即便是选了对方的村庄作为主城区，那么入驻其中的玩家待遇和地位也不会受到影响。但如果通过战斗的方式进行抉择，那么败者一方就必须无条件听从赢家。且败者村庄的玩家，就算融合主城之后，也会沦为主城区的二等公民，在赢家面前没有话语权，随时可以被赢家驱逐出主城区。所谓的赢家通吃。就是这样，雨夜一真听完主城升阶的规则之后，好奇道：“
，那是青麻衣大人准备对白骨长城发起主城合并的挑战吗？林墨会同意吗？万一他临阵退缩了怎么办？莫等周渡大说话，青麻衣清冷的声音就在会议室里响起：“不会的。”听到这话，别说是雨夜一真了，就连在座的其他樱花国玩家也是一愣，似乎没有料到青麻衣会这么笃定。只听对方顿了顿，说道：“我看过他的战斗视频，他和我是一样的人，我们都在追求最强二字，所以他不会拒绝。”每一句话都干净利落，语气更是斩钉截铁，似笃定般。在座的众人一愣，随后看向黑暗中的青麻衣。对方唯一露在外面的那双眼睛中，似有星辰闪耀，浑身上下战意盎然。即便只是虚拟投影，众人也感觉得到那股杀意，宛若实质一般，让人不寒而栗。这就是樱花国第一人的实力吗？在座大部分的玩家都是第一次和青麻衣坐在一起开会，直到此刻，他们才感受到这位樱花国第一人果然名不虚传。即便是目前排名第二的雨夜一真，也是悚然一惊，左手下意识放在腰间的剑鞘之上。周度大摇摇折扇，说道：“即便如此，我们也不能掉以轻心。所以，青麻衣大人，您还是需要盟友。而且，为了预防林墨的后手，还是不能让您主动发起主城升阶的挑战。我来就行了。”他说到这里，笑着对其他其他樱花国强者说道：“诸位别误会，即便我拿下白骨长城，也会将资源共享。这次主城升阶战，所有出力的人。”都能够奋一杯羹，雨夜一真等人眉头微蹙，说道：“你说了这么多，还是没有说怎么针对林墨。”周度大笑着说道：“这还需要说明吗？很简单的，在座的各位加入我村庄不就行了？届时，管他白骨长城藏着多少后手，难道比得上我们整个樱花国的榜单强者倾巢而出？包括雨夜一真在内，大部分人神情都流露出一丝明悟之色。当然，也有之前就隐隐猜到的人露出果然如此的表情。”只是片刻后，他们又都神情古怪，有些疑惑。一个林墨，何德何能？就算是白骨长城属于资源圣地，也值得我们樱花国排名前十的强者一起出手针对。会不会太小才大用了一点？周度大似乎看出了他们的想法，轻摇着折扇，笑眯眯地说道：“诸位，我们樱花国不出动则已，一出手势必宛若雷霆，必须一击即中，抢占先机。”说到这里，他啪的一声收起折扇。也收起脸上所有的笑意，神情严肃地站起身来，低下头。所以，恳请诸位大人助我一臂之力。这一战，要让整个世界都看到我们樱花国的实力。这下，就连刚开始极其不爽他的雨夜一真也神色肃然，和在座的其他玩家纷纷站起身来，同时回以躬身之礼。此战，樱花必胜。声音响彻整间会议室，气势惊人。黑暗中，只有那樱花国第一人静坐于位置之上，对于那即将到来的强敌。心中期待不已。第八十三章：越城强者死，杀！喊杀声冲破天际，白骨长城的城头之上，玩家们一个个脸上都沾满了血迹。他们站在城头之上，对着城下试图攀爬城头的死灵们释放着技能。操！砍死你妈的！李明亮举起长剑，与江元基一起站在死灵怪物最多的区域。每攀爬上来一只死灵，他们就会用手中的长剑和长枪，用力将其劈砍下去。此时，距离死灵浪潮开始已经过去了十几分钟了。饶是他们自己，也没有想到，他们带着这仅仅六十多人，实力与死灵军团宛如天差地别，竟然能够坚持到现在。当然，李明亮和江元基也不是傻子，知道这是因为他们在主城内作战，拥有百分之十的战力和移速加成。且对面的死灵生物不知为何到了城下，却没有选择破门而入，而是选择登高上，而且他们的攀爬速度比他们预想之中的还要慢很多。似乎这座城头有什么东西压制着这些死灵生物，让他们的四肢变得沉重无比。也就是这样，实力相差悬殊的玩家们才能够坚持这么久。而且目前还没有出现阵亡的玩家。饶是如此，他们撑到现在也有些力有未逮了。短短不到半小时，六十多人已经轮换了好几次去补血。如果不是那座治疗魔法阵撑着，即便有主城的场地优势，也只有死路一条。此刻的李明亮也好，江元基也罢，或是其他的玩家。脑子里早已没有了关于林墨赶来救他们的念头，不是不想，而是没时间想。光是疲于应付这些攀爬城墙的掘墓者，就足够让他们拼尽全力了。除了杀杀杀以外，脑子里一片空白，什么都没有。老子怕你吗？杀！砍啊！砍他妈的！那边那边，不要让他爬上来了！哈哈，孙子们，你们的爷爷又回来了！去死去死去死！玩家们一个个状若癫狂。一边口吐鲜血，一边破口大骂。没办法，一阶七星的怪物防御力实在是太强了，
他们之中大部分人的战力，就算有百分之十的增强，可是依旧很难对其造成伤害，只能凭借一股拼尽全力的力道让其跌落下去。至于击杀和反击，自然是不可能的。而武器传来的反震之力，足以让大多数人受伤、扣血不止，所以每隔两三分钟就必须下去补一次血。好在治疗魔法阵的补血速度够快，勉强能够支撑他们轮换。好。死灵们的嘶吼声距离城头越来越近，李明亮等人心头着急，可却无可奈何。刚才他们拼尽全力，也只是和这支死灵军团的先锋部队维持一个微妙的平衡，对方无法爬上墙头，他们也无法对其造成伤害。可是随着城下的死灵怪物越来越多，他们需要应付的城头缺口也越来越多，六十多人根本不够。吼吼吼！忽然，一道恐怖的嚎叫从耳畔传来，有人惊呼一声：“快看，那边的爬上来了！”李明亮猛地回头看去，只见一个手持铲子的掘墓者已经一只手爬上了城头，一只脚也跨在了城头的一端，只需要稍稍翻身就能够彻底翻过来，算是登上城头了。看到这一幕，李明亮只觉得头皮发麻。一只一阶七星的掘墓者，他可没有信心在城头的平地之上和对方交手，即便是大家一起上，也未必能够将其赶下去。更何况攀爬城墙的死灵生物越来越多，他们哪里腾得出手去对付这只掘墓者？完了，李明亮心中下意识冒出这个念头。这只掘墓者就像是打破那微妙平衡的一根稻草，等到对方翻身上来，城头就算是彻底失守了，只能往后撤退。可是，他们又能撤到哪里去呢？就在李明亮愣神之际，忽然一道破风声在耳边响起，接着他眼前一花，那只已经半个身子都在城头上的掘墓者忽然之间就消失不见了。轰！宛若爆炸的声音在耳边响起。李明亮等人下意识回过头望去，只见一道身影就像是从天而降一样，重重的砸在了城头之上。莫等众人反应过来，就看到烟尘之中那道熟悉的身影——林哥。有人率先惊呼道：“尘埃散尽，林默没有理会周围玩家的惊喜，单手捏着那只想要爬上城头的掘墓者的脑袋，低着头看着他说道：‘没有我的允许，你是怎么赶上来的？’当然，掘墓者根本没有说话的机会，就被他用力一捏，直接掐爆了脑袋。”绿色的脑浆溅了一地，暴击，一击必杀。被命中要害的掘墓者灵魂之火瞬间熄灭，红色击杀提示也随之飘起。那只一阶七星的掘墓者就这么在他的手中软了下来，然后被林墨随手一甩，丢下了城头。随后，林墨望向城头之上的玩家们，李明亮激动的都快哭出来了，语气带着颤音的说道：“林林哥。”林墨眼皮子抬了抬，扫了他们一眼，淡淡的说道：“自救者天救。”自助者天助，自弃者则天弃。算你们还算有点脑子，没有放弃守城，直接选择跑路。否则，就算你们跑了，我也会把你们一个个抓回来，然后一个个拍死在这里。不知为何，再次听到林墨这近乎威胁的话，李明亮和江元基等人却没有半点害怕的情绪，反而热泪盈眶，满脸泪水。M D， 终于把大腿等回来了。李明亮还想说点什么，后脑勺忽然感觉一凉，他下意识回过头去。只见一只掘墓者虽然没有越过城头，可是举起手中的铲子，正要朝着自己挥过来，但对方的动作仅止于此，因为他的额头上钉着一枚锋利的骨笔，整个身体稍稍僵直过后，然后直直的向后栽倒，砰，地一声坠落下去，砸倒一大片想要攀爬的同伴。莫等李明亮反应过来，面前的林墨已经动了起来，十二根锁链完全展开，在空中快速轮转起来，无数的骨笔从锁链之中射出。就像是一柄柄自动锁敌的飞刀，无比精准的命中那些想要距离城头最近的掘墓者的头部。下一刻，红色的击杀提示在城头之上飘了起来，砰砰砰！掘墓者们一直只得向后栽倒，砸在死灵军团的阵营之中。局势在短短的一瞬间完全扭转了过来。守城的玩家们纷纷松了口气，随后目光灼热的看着那道已经站在城墙外沿上的身影，冰冷而充满杀气的声音传遍整座城头：“越城强者死。”第八十四章二阶怪物，死灵堕落黑骑士。说完那句话后，林墨就以一种自由落地的方式，朝着城下直直的坠落下去。而他所过之处，十二根黑色锁链无限延伸，将正在攀爬城墙的掘墓者一一扫落。说是扫落，其实站在城头上的李明亮等人看到那些掘墓者落地后，不是脑袋被流星锤彻底砸烂，就是胸口被锤出一个巨大的窟窿。大部分直接去世，有小部分还没有去世的，也丧失了彻底行动能力。看得城头上的李明亮等人连连咋舌，不愧是林哥，这也太强了！呜、哦，林哥，你就是我的神！累木了，终于不用死了，终于活下来了。
。众人气喘吁吁地坐在城头之上，光是看着那道月下城墙的身影，他们就觉得安全感十足。李明亮和江元基自然也是如此，只是前者虽然松了口气，但想了想，忽然开口说道：“总觉得林哥那句话不像是说给这些怪物听的，像是说给我们听的。”玩家们听到他这话，纷纷一愣。他们自然知道李明亮说的是那句“月城强者死”，说给这些死灵们听，确实没必要啊。这些怪物懂个球啊！好像真是说给我们听的。江元基挠挠头，虽然反应要比李明亮慢半拍，但也回过味来了。其他玩家也是似有明悟。呜、哦、呜，林哥终于愿意跟我们说话了。回想起林默那句“自救者天救”，有人泪目道：“虽然那句话杀意腾腾，可是众人却没有丝毫害怕的感觉，众人甚至还有一丝丝的感动。”那就像是在无边的黑暗中，忽然出现了一道阳光，让人忍不住想要抓住它。江元基想了想，说道：“两段话也许都是说给我们听的，大概是。守城真的很重要。”李明亮点点头，或许林哥是想告诉我们，城墙就像是我们村子的脸面和尊严一样，就算是豁出命也得守住。其他玩家也纷纷点点头，认同这个说法。误打误撞，李明亮算是揣摩出林墨话里的一层意思，只是因为当下的情形还未到那个时候。他们并不明白林墨话里更深层的意思，更不明白所谓的“豁出命”三个字的意义到底有多重。轰！就在他们思索之际，战场之上再次传来一声巨响。只见林墨不知何时已经将后背上的巨大鼓手直接展开，面对不断扑上来的掘墓者们左右开弓。砰砰砰！一巴掌就能够扇飞一大片。对于李明亮等人来说，难以对付的掘墓者，在林墨手中就像如同蝼蚁一般，压根撑不过一击之力。要知道。林默可还是离开了城头，独自在城外作战。要是在城墙之上有战力加持，有城头压胜，对付这些死灵怪物起步更像是砍瓜切菜般轻松。当然，现在也差不多。且不说两只巨大的鼓手完全展开，让林默就如同那传说中的魔王将士一般恐怖，一路横推，霸道至极。光是那十二根锁链，沙粒也不是普通玩家能比的，宛若索命的死神一般，一次次探出，将一具拒绝墓者的尸体吸成干尸。纵使李明亮等人看过很多次林墨吸食尸体的画面，还是觉得手脚冰凉，一身寒意。不过转念一想，刚才这些掘墓者把他们逼得有多么恼火，此刻这个下场又着实让他们无比畅快。杀！林哥，把他们全杀了！有玩家咬着牙在城头上给林墨助威，有些血量很残的玩家连去治愈魔法阵加出手，亡鬼爆裂斩！轰！林墨挥舞着鼓手，在死灵军阵之中横冲直撞。掘墓者死伤一片，根本无法阻止他的行动。仅仅只用了十几分钟，就横推进到黑暗之府的阵营之中。黑暗之府，等级八十，技能一冲锋，二黑暗砍击，战力评价一阶八星。虽说名为黑暗之府军团，可是却是一支数量不下一千的死灵骑士团。无论个体战力还是综合战力，都要比当初暴龙血骑士的血骑团要高出大一截。杀！古怪而沙哑的声音响起。为首的那几个黑暗之斧的小 boss 首领举起手中的斧枪，就朝着林墨冲了过来。咚咚咚，咚咚咚，咚咚咚，黑色古马的马蹄声在战场上响起，沉重而整齐，由慢渐快，由远及近。林墨神情平静，不退不避，双手环于胸前，展开两只巨大的鼓手，整个人站定在原地，就像是等着黑暗之斧的骑士团撞过来。冲在最前面的那位一阶九星的黑暗之斧 boss 挥舞着巨斧，就想要斩掉林墨的头颅。凭借着骑士团的冲锋加成，他这一击的战力其实是超过了一阶九星的，甚至达到了二阶一星的战力水准。就连城头上的李明亮等人看到这一幕，心弦都下意识紧绷起来。可是林默展开两只鼓手，就像是佣人入怀一般，两只手丝毫不管那柄巨大的斧枪，而是朝着前面包了过去。当，斧枪还真的命中林默的脖颈处，只是被上面的白骨盔甲挡住，斧刃死死地卡在了森然白骨之中，暂时无法拔出。好死不死，这位黑暗之斧的 BOSS 还想把巨斧抽回去，只是下一秒，林墨巨大的鼓手用力一拍，啪！地声清脆巴掌声，那尊战力一阶九星的黑暗之斧 BOSS 就这么被拍成了一堆七零八落的骨头。暴击，一击必杀！随着击杀提示飘起，后面的黑暗之斧其实并没有因为首领的阵亡而退缩半分，纷纷举起手中斧枪朝着林墨砍来。炙热龙焰，附着着火焰特效的巨大鼓手再次左右开弓。将冲锋而来的死骑士们连人带马的掀翻在地，砰砰砰！无需多余的动作，两只鼓手一手拍翻坐骑，一手碾碎骑士。没有任何一只死灵骑士能够在林墨手中存活过一秒钟
，但凡接触，除了秒杀，还是秒杀。这些和林墨同等级的死灵骑士，在他的手中毫无还手之力。主要是纸面上的属性差距实在是太大，林墨无需使用什么技巧，简单的一路横推即可。他的双臂再次激变成锁链，其中两根将还卡在脖梗处的腐枪用力一拔，就拔了出来。林墨扫了一眼上面，见系统没有提示可以吸食，微微摇了摇头。丢弃在一边，吸食武器的条件似乎比吸食尸体更为苛刻，跟武器的品质肯定有一定的联系，但却不是完全与之相关。林墨刚才赶路的时候分析过，当下畸变武器的攻击特效有两种：银血、炙热龙焰，一种和自己吸食能力有相似之处，一种是通过魔化的能力吸收的。简单来说，似乎和他当下的进化有关联。也许不是不能吸收其他武器的特效。而是自己的能力还未真正的开枝散叶，进化到那种吞噬一切的地步。林墨倒也没有过多纠结，慢慢进化之路，以后未必没有机会吸收更多的能力。唰！就在他沉思之际，又是一只黑暗之斧的 BOSS 再次从侧翼骑马偷袭而来。同样的斧枪，同样的冲锋，但角度更为刁钻。林墨冷笑一声，以鼓手握拳，用力一轰，砰！那头 BOSS 的两米多长的斧枪，在林墨鼓手之下，直接被锤得稀巴烂。连带着对方半条胳膊肘也被锤得完全翻折过去，然后林墨一跃而起，脚步轻松踏在那匹等级不低的古龙后背上，鼓手则是将那只摇摇欲坠的黑暗之斧 BOSS 的脑袋轻松拎起来，后者整个身体就这么在半空中自然垂落。虽然想要继续攻击林墨，可是头部传来的距离控制着他整个身体，根本无法做到有效的还击。而林墨却没有看他，而是眼神穿过无数的死灵怪物，看向军阵的最后方，淡淡开口道：“再不出来。”我就把他们全部宰光了。话音落下后，军阵之中除了死灵骑士们的冲杀声，依旧一片沉默。就在林墨眉头微蹙，不耐烦的准备直接杀过去时，忽然一道低沉的声音传来：“你就是击杀血骑士和烈焰的人类。”林墨微微眯起眼睛，只见一个右手扛着一柄三米长死神镰刀的盔甲骑士慢慢走出来。说是骑士，但其实对方坐下并没有坐骑。死灵堕落黑骑士，等级130技能一诅咒光环。二王鬼爆裂战，三吞噬亡魂，战力评价二阶五星。果然，这位黑骑士的等阶超过了二阶，战力更是达到了二阶五星，比之前在火山 buff 加持下的烈焰征服者最高战力还要高出两颗星。黑骑士身着一整套的漆黑盔甲，浑身上下散发着幽绿色的荧光，灵魂之火跳动的极其雀跃，就像是在欢迎林墨。林墨挑眉，又是一头不像死灵的死灵生物。黑骑士盔甲之下的猩红双眼死死地瞪着林墨，用沙哑的亡灵语说道：“人类，我再问一次，就是你杀了血骑士和烈焰？”黑骑士浑身上下迸发出惊人的战意。没错，就是战意，一种不该出现在死灵生物身上的情绪，却出现在黑骑士的身上，就像是之前的烈焰征服者身上有恐惧的情绪一样。很显然，黑骑士也被那家伙注入了某些东西，但比起烈焰征服者的恐惧，这种类似杀意的情绪似乎更值得林墨多看几眼。林墨淡淡的看着他，是又如何？黑骑士听到林墨回答，呵呵一笑，道：“那就好办了，打死你，然后把你的尸体带回去给主人。”主人那两个字还未落地，他就一个暴冲，举起手中的死神镰刀，挥砍了过来。王鬼爆裂斩，绿色刀气宛若实质，即便隔着数十米远，也能够感受到其凌厉至极的杀意。黑骑士出手击杀招，第八十六章崩裂的骨甲，被压制的林墨，炙热龙焰。林墨有心想要试试对方的技能，将鼓手的龙焰效果开到最大，以鼓手攥拳用力轰了过去。当，鼓手在半空与绿色刀气碰撞，发出刺耳的金属摩擦声，火光在两者之间飞溅。僵持片刻后，那道绿色的刀气骤然炸裂开来，几乎是当场，林墨的鼓手就被炸毁了一大半。而且炸裂的刀气并没有完全消失，而是变成了更加细小的刀气，朝着林墨面门而来。林墨眼神微凝，下一刻身上的十二根锁链就停止了吸食尸体，开始轮转起来。当当当当，清脆的金属声在场间响起，绿色的小刀被锁链一一挡下，打飞出去。仅仅是飘出去的一瞬间，刀气就消散在空中，就像是没有存在过一样。一道王鬼爆裂斩，林墨足足接了半分钟，才把这些刀气一个不落的全部接下。才刚刚收手，他就听到耳边传来一声嗤笑：“哼，也没有想象中那么强啊。”话音刚落，林墨就看到身材高大的黑骑士已经逼近他的跟前，举起散发着绿色荧光的巨大镰刀挥舞了过来。他反应极快，直接举起另一只左手挡了过去。当
，一股巨力从鼓手之上传来，林墨整个身躯竟被稍稍压弯了腰。只是瞬间，他又重新站直，但他整个人却往地里下陷了好几分。呵呵，黑骑士讥讽一笑，手中力气再次加重几分。砰！林墨下肢直接被一股大力压得陷入沙地之中，暂时无法动弹。好强的怪力！他眼神微凝，但马上又发现不对。凭借他目前的属性值，只要不碰上二阶的永恒族，即便是这种 BOSS 级的死灵生物，四维属性也未必真的能够压制住他。是诅咒光环。林墨很快就察觉到身上附着着一层淡黑色的光芒，颜色很浅，但是却能够让他在黑骑士的光环范围内行动滞缓。这也是为什么刚才林墨没有闪避过这一击的主要原因。虽然黑骑士没有什么火山 BOSS 的加成，可是在这个光环之下的他，无疑战力暴涨，完全可以视作一个二阶六星。甚至是二阶七星的存在看待，还行，竟然能够抗住我的力量，难怪能够宰了那两个废物。盔甲之下的黑骑士露出一个笑容，然后又说道：“希望你能够让我尽兴。”话音一落，他右手握着死神镰刀，开始疯狂地朝着嵌入沙地中的林墨挥击而来。当当当当，林墨只能举起手中仅剩的鼓手与之对抗，火光不断的炸现，交手快若雷霆。而城头上的玩家们则是一脸震惊：“我没看错吧？林哥竟然被压制住了！”操！这什么鬼东西啊！可以站着和林哥对轰，也难怪他们会惊讶。回看之前的战斗，林墨在他们眼中一直战无不胜、攻无不克的战神，无论是新手试炼也好，还是旗帜争夺战也罢，总是刷新他们的见识。之前的两次对赌令，更是赢得匪夷所思。甚至现在，炎国的游戏论坛还有人讨论白骨长城的对赌令，还有炎国玩家提议把林墨原本11人的排名提一提。只是也有不少人反对，就是了。反对的理由很简单。那就是，毕竟没有看过林墨和 S S S 级职业真真正的交过手，而且也无从得知林墨是如何赢下对赌令胜利的，所以无法确认他真实的战力。当然，话说回来，不管林墨进不进炎国前十，在李明亮等人心中的地位却无人可以替代，哪怕是炎国第一的尸剑仙白夜也不行。而场中的死灵怪物竟然能够和林墨打个五十五开，而且看样子还隐隐占据了上风，实在是匪夷所思。卧槽，那 BOSS 是二阶五星的！有人忽然惊呼道。由于之前关注点都在林墨身上，直到此时，他们才关注到刚刚刷新在界面上的信息。什么东西？二阶五星？众人一脸不可思议。我的天，不要脸了吧？林哥都还没升到二阶吧？我们主城也在一阶，怎么会有二阶的受潮工程？就是啊，这系统判定不合理。而且我看其他玩家的村庄连受潮工程都没有，凭什么我们这里一天来两次？靠！这狗日的游戏系统怎么搞的？是想要给我们加难度是吧？这不公平，但不管他们怎么说，都无法改变战场上的局面。他们也只能站在城头上干着急。怎么办？要不让林哥回来补补血？有人问道。你觉得可能吗？真以为那种战斗是小孩子过家家呢？还能中途叫暂停？有人翻个白眼吐槽道。我的意思是，我们在城头顶着，让林哥回来加满血再去。那人挠挠头说道。李明亮对这个说法却是摇摇头，说道：“别想了，我们顶不住的。”别说二阶的死灵 BOSS 了，就算是城下那些一阶七星的掘墓者，他们光是应付起来就足够吃力了。好在掘墓者被林墨清理的七七八八，即便还剩下一部分，也被林墨吸引了火力。否则的话，他们不可能这么轻松站在城头上观看战斗。林墨真要是放弃抵抗，撤回城内补血，那么凭借他们这点实力，瞬间就会让城头失守。或许就是因为如此，前者的推进才会如此激进和迅猛，完全不等清理完前锋部队。直接深入敌营，吸引对方主将出手，这也是为了让对方的主将注意力放在他的身上，而不是一头攻入城内。我的天，林哥受伤了！忽然，城头上的玩家再次传来惊呼。李明亮等人仔细一看，虽然林墨和黑骑士交手的动作他们完全看不清楚，远远看去就只看得见一阵耀眼的火光在闪烁，但此时凝神一看，却发现林墨的肩膀、腰间以及身体多处部位似乎都有鲜血溢出。而对方头顶的血条似乎也在急速下降，很快就降到了黄线之下，正在快速逼近红线。玩家们下意识攥紧拳头，可对于面前发生的一切完全无能为力。操！不知是谁骂了一声。此刻战场上，太慢了，太慢了，太慢了。黑骑士狰狞着脸，嘴里不断嚷嚷着，手中的死神镰刀快若闪电，不断的劈砍在林墨身上。而后者虽然勉强接下了所有攻击，可却无法完全阻挡。那些溢出去细小的绿色刀气，只能任由刀气切割着他的身体。好在身上还有白骨盔甲，能够抵挡一阵子，但也仅止于此了。
咔嚓，白骨盔甲之上再次发出清脆的碎裂声，已经满目疮痍的白骨上又增添了一丝裂痕。第八十七章，战力暴涨，来继续，太弱太弱太弱了！黑骑士一边狂笑着，一边挥砍。你这么弱，是怎么击杀烈焰那蠢货的？此时的林默半个身子都镶嵌在泥沙之中，无法动弹。他身上的白骨盔甲被刀气削得稀巴烂，身上也被割出无数道小口子，不断的渗透着鲜血，血量一路下滑，更是见底。全是从外形来看，确实跟李明亮等人看到的情况一样，林默已经陷入岌岌可危的境地。但林默自始至终神情平静，一如往常般。即便他的一只骨手已经彻底碎裂，另一只骨手也几近破碎，随时有可能在黑骑士的死神镰刀之下碎裂。林墨全场没有要从泥沙之中重新出来的意思，只是以残破的一只骨手不断和死神镰刀互换招式。被死灵王座添加了某些东西的黑骑士，展现出来的战斗素养已经不是低阶怪物所能拥有的。别看只是简单的挥砍，可是那肆意的刀气并没有通过使用技能的方式释放，而是随着他的劈砍就流淌出来。这是中阶战士，甚至是高阶战士才会使用的战斗技巧。即便这技巧黑骑士使用的还很生疏，或者说潦草至极。但这也是刀切，一种甚至比斩钢还要难学的技巧。不愧是那个家伙制造出来的死灵生物，这才低阶就已经这么难缠了。林默在心中暗暗想到。面前的黑骑士见到林默无动于衷，竟连句话也不说，冷笑一声道：“呵呵，垃圾，废物，去死吧！”话音一落，他举起手中的死神镰刀，在半空中稍微停顿了一下，无数绿色刀气在他手中汇聚。下一秒。他就要再次施展那招王鬼爆裂斩，给下面这个看上去已经摇摇欲坠的人类送上最后一击。呵呵，人类，你真是太弱了！他一边蓄力，还一边嘲讽，丝毫没有将林墨放在眼中。而看下去，位于他身下的林墨只是淡淡的抬起眼皮看了他一眼，随后左手微微抬起。就只是这一个简单的动作，他瞬间头皮发麻，手中动作一顿，危险！几乎全身的细胞都在发出警报。仅凭着一种近乎直觉的感觉，他硬生生打断了技能施法，身形忽然暴退百米。轰！一只漆黑巨手从天而降，将黑骑士原本所处的地面拍成一个巨大的深坑。声音响彻全场，拍击形成气浪，则是掀翻附近虎视眈眈的掘墓者和黑暗之府的骑士们。林墨附近自然成了真空地带。黑骑士神情惊惧不已地盯着气浪爆炸的中心。待到烟尘渐渐散去，林墨已经从泥沙之中慢慢走出来。身上数之不尽的细小伤口正在以肉眼可见的速度愈合，就连他那副白骨盔甲以及后背上两只残破不堪的白骨巨手之中，也生长出一根根细弱发丝的红色丝线，就像是穿针引线一般，将骨手和盔甲慢慢缝补。没一会儿，林墨身上的伤势也好，骨手也罢，全都愈合完毕，就连身上的皮肤都亮了一个度。黑骑士猩红的双眼死死地盯着他，说道：“你竟然还拥有自愈技能，倒不是治愈能力有多稀有。”只是像林墨这种连武器都能愈合的能力实在是少见，而且这愈合速度也太快了，速度简直离谱。当然，最关键的都是不是这些，而是刚才林墨突然的一击。黑骑士有种预感，如果自己当时坚持要递出那道技能，自己现在已经被拍成骨头渣了。他盯着那只焕然一新的白色骨手，刚刚这只骨手浑然一片漆黑，上面更是散发着恐怖的能量。这是什么招式、啊？黑骑士沉声问道。林墨没有回答他的问题。神情之中有一丝意外，但又觉得没有那么难以接受。烈焰征服者都能够通过恐惧这种直觉闪避他的攻击，那么黑骑士同样也可以通过类似战役这种直觉躲避他的攻击。而且黑骑士就单纯的四维属性面板而言，不仅要远远高于烈焰征服者，而且还高于灵墨，放在死灵生物之中也算是比较高位的存在了。黑骑士见灵墨没有说话，冷笑一声：“呵呵，那就再试试。”说罢，他微微侧头喊道。明艳，话音一落，军阵后无数的黄沙之中传来一声沙哑低沉的应答。知道了。下一秒，他左手上握着一直没有刺出去的断剑之上，瞬间烧起一股橙色的火焰，宛若剑气一般将断剑包裹起来。远远看上去，断剑似乎被弥补了缺口，重新形成一柄完整的长剑。九域明焰巫妖，看到这股火焰，林墨自然就清楚了隐藏在黄沙之中的存在，只是对方借助黄沙或是其他隐匿手段。没有直接出手，所以系统也无法探测出其存在。但一般的死灵生物，就算隐匿身形，也不会像对方这般完全充当一个局外人。很显然，这又是一头被添加过某种东西的死灵生物，有点意思了。林默眯起眼睛
淡淡的说道。黑骑士似乎听到他这句话，冷笑一声道：“有点意思，哼，我接下来会让你知道什么才是真的有意思。”只见那柄燃烧着橙色火焰的断剑，以及那柄隐隐流露出绿色火焰的死神镰刀，被黑骑士一左一右的握在手中，就像是两道缠绕在身上的火龙，遥相呼应。仅仅是一瞬间的功夫，他身上的气息暴涨，系统面板上的二阶五星战力直线飙升了两颗星，变成了二阶七星。如果再加上黑骑士身上的诅咒光环，那么只要和其近身作战，他的战力还会上涨一个台阶，无限接近于二阶的巅峰战力。这样的战力。对任何一个一阶的玩家来说都是致命的。林默看着战力暴涨的黑骑士，冷冷的说道：“真以为就你会加战力？”莫等黑骑士说话，他顺手就将时间币全部投入经验条之中。叮，消耗162个时间币完成升级，全属性加一。叮，消耗164个时间币成升级，全属性加一。叮，消耗166个时间币完成升级，全属性加一。随着几道经验提示，林默的等级顺势上涨到了一阶九十级。黑骑士也感受到林默的等级提升，可是他歪歪头，却没有觉得林默的战力有突飞猛进的感觉。就这，他刚想说话，就顿时察觉出不对劲。怎怎么会？黑骑士愣了愣，因为站在百米开外的林默战力顿时暴涨，但他能够察觉到，这不像是某种技能的增幅，而是一种实打实的提升。将面板里数百点的进化点全部投入到属性值里的林墨，眼神微沉，看向对面的黑骑士，淡淡开口道：“来，继续。”瞬间，一股强大的气息从对面传来，顿时让黑骑士绷紧了全身的神经。第八十八章：九域名燕巫妖现身，合击，王鬼爆裂斩。黑骑士毫不犹豫，再次释放了刚才的杀招，战力猛然暴涨的他，让这招王鬼爆裂斩的杀伤力也骤然提升了一大截。死神镰刀在空中划出一道绿色的刀气，朝着林墨就冲了过来。林墨这一次没有站在原地，而是不退反进，向前冲杀了过去。闪现，他轻轻一动，王鬼爆裂斩就失去了目标，重重的沿着地面挥了出去，竟然砍杀了不少黑暗之斧。黑骑士一愣，似乎没有预先知道林墨竟可以闪避这道攻击。当林墨再次出现时，近乎已经逼到他跟前了。后背上巨大的鼓手再次伸出来，朝着他重重拍了下来。黑骑士下意识就想闪避，可是发现林墨的鼓手似乎没有异变，便停下身形，咬着牙挥动着死神镰刀劈砍过去。只不过这一次还要加上他左手燃烧着橙色火焰的断剑。当，鼓手和死神镰刀接触一瞬间，双方都被一股巨大的反震力稍稍震退开来，然后就是令旁观者看不清出招的对攻。当当当当。场中火光再次溅射开来，不绝于耳的金属碰撞声响彻战场。双方一如刚才那般站定在原地，不断对攻。只是和刚刚的战斗不一样的是，攻守互换。如果说刚才是黑骑士将林墨压制在泥沙之中无法移动，必须硬生生的扛下他所有的攻击，那么现在的黑骑士就如同刚刚的林墨一样，被林墨的攻击死死的锁定在原地。他的双脚要是敢挪动，哪怕一寸地，就会承受林墨数倍于之前的攻击次数。如此试探好几次过后，黑骑士彻底放弃了挪动身形的想法。非不愿，实不能。这场战斗的主动权在林墨近身的那一刻就掌控在对方的手中，黑骑士只能跟着林墨的战斗节奏走，否则会败得更快。随着林墨的出手，黑骑士越打越心惊，白骨之手打出的力道越来越重，速度越来越快，让黑骑士甚至产生了一丝错觉：难道光是林墨一个人增长了战力，我的战力不也是增幅了一大截吗？他能够感觉到对方实力暴涨，并不是因为属性值上涨，或者说不只是因为这个。如果说别人增长一点属性值，战力可能有 1% 的提升，那么林墨增长一点属性值，起码能够比其他人多出几倍的提升。简单来说，面板的属性值越多，林墨的战力就越要乘以系数倍来看待。黑骑士之前还能够靠着溢出的刀气肆意攻击林墨，现在别说是刀气了，就连一只苍蝇都无法透过对方密不透风的攻势，反而他自己。却因为一些阻挡不及时攻击，受到了不同程度的伤势。局势的骤然转变让城头上的众人看得目瞪口呆，因为在李明亮等人看来，仅仅是不到一分钟的时间，双方的攻守就互换了。他们完全不清楚到底发生了什么事情。林哥优势了，好半天，他们才后知后觉地察觉到不对，主要还是因为黑骑士一身的漆黑盔甲渐渐崩散，露出其内里宛若干尸一般的身体。很明显，这是林墨攻击导致的。林哥牛逼呀、啊，二阶五星都能压着打。不对，这家伙怎么战力
，飙升到二阶七星了，好吓人！再吓人又如何？不还是打不过林哥吗？林哥无敌，死！林哥的战力果然是一个永远也无法解开的谜。关于林墨的战力，李明亮和江元基两人简直是深有体会。一开始的新手试炼，再到后面的旗帜争夺战，然后是受潮攻城、对赌令。每一次他们认为林墨会输的时候，林墨都能够刷新他们的认知。李明亮攥紧拳头，神情激动万分。身边的其他玩家也同样如此，脸色涨红，恨不得把嗓子喊破。回到战场，可恶，可恶，可恶！黑骑士越打越急躁，可越急躁，手中的攻击纰漏就越多，随之而来的后果自然就是身上伤势不断增多，血量不断扣减。渐渐的，他原本上万点左右的血量已经砍掉将近一半，慢慢下滑到黄线之下了。但是黑骑士对此却没有任何办法，连身形都无法轻易移动。更别谈其他的了。又过了几分钟，血量再次下滑，直线逼近红线。黑骑士实在无法坚持，大声怒喝道：“你再不出手，我就真的死了！你也别想完成主人的任务。”直到听到了最后一句话，那一只一直隐藏在黄沙之中的九域名燕乌妖才缓缓显露身形。他浑身长满了黑色尖刺，脸上就像是被人剥过皮一般，露出底层血淋淋的筋肉，没有双目，面目崎岖，而显得异常狰狞。最值得关注的是，九域名燕乌妖手持着一柄漆黑的法杖，法杖之上闪烁着幽冷的橙色火焰，整个人在明艳之下显得格外阴森和恐怖。明明手持火焰法杖，可刚刚出现就让周围的空气冷了好几度。沙哑恐怖的声音从他口中传来：“地狱幽魂束缚链。”和黑骑士一样，明艳乌妖也是开口即杀招。咏唱完技能的一瞬间，林墨周围的黄沙地顿时变得漆黑无比，然后就弹射出无数根带着明火的锁链。以迅雷不及掩耳之势，就将林墨的四肢连带着两只巨大的骨手一起死死的捆绑住。黑骑士终于得到了短暂的空隙，对着身后的九域明艳巫妖吼道：“一起出手，不要留手，宰了他！”黑骑士脑海中有一种预感，他就只有这一次主动出手的机会。错过这次，也许之后都不会再有了。而九域明艳巫妖也没有耽误时机，甚至不用黑骑士说话，已经自主开始咏唱攻击魔法。橙色的火焰不断在法杖之中环绕。低沉而诡谲的咒语在空中流淌，而黑骑士也举起手中的死神镰刀和断剑，开始距离。片刻后，他们一前一后同时出手，王鬼爆裂斩，明艳行惨。一道绿色刀气，一道橙色火焰冲击波，同时撞向被固定住全身的林墨。包括九域明艳巫妖在内，两者都属于二阶高星的战力，甚至可以说是二阶中的顶尖战力。两者合击，相辅相成，伤害完全可以视作无限逼近三阶战力的一击。就算是林墨，要是被正面命中，不死也会脱层皮。只见他眼神微沉，冷声吐出两个字：“魔化。”第八十九章，地震，城头在长。下一刻，林墨不只是鼓手，浑身上下附着上一层漆黑的物质，乍一看，并不像是什么畸变的武器附着上去了，而像是一种漆黑如墨的菌群爬满了林墨的全身，而且这黑色物质时不时的跳动几下，就像是活物一般。转瞬间。林墨全身就变得漆黑无比，比对面的黑骑士还要黑。黑骑士见到这一幕，心中那股不祥的预感再次拉满。危险！他下意识想要撤退出去，可是来不及。林墨仅仅用了一瞬的功夫，就挣脱了九域名燕乌妖引以为傲的束缚技能——地狱幽魂束缚链，然后再一个闪身，轻松避开刀气和明艳冲击波。等到他眼睛捕捉到林墨身形时，对方已经站定在他的身后。他下意识就想挥动手中的死神镰刀砍过去。可是林墨一只魔化鼓手已经摁在他的头顶之上，黑骑士动作一僵，停下了手中的攻击。他有预感，只要动一下就会死。黑骑士全身上下的神经疯狂跳动，在心里疯狂怒吼着：“九域，九域呢？”可是下一秒，他的耳畔响起林墨冰冷的声音：“你在找他吗？”黑骑士微微偏过头，刚好看到了林墨另一只漆黑的巨大鼓手，将他的同伴九域名燕乌妖那颗被剥过皮的血腥大脑袋紧紧攥在手中。后者的身体半悬挂在空中，随着风微微摇动，手中的法杖早就掉落到地上。和他一样，在漆黑鼓手的压制下，根本生不起半分反抗的想法。这下黑骑士彻底哑火。林墨抓起他的脑袋，微微往身前提了提，被魔化后的双眼没有瞳孔，被填满了黑色，就这么看着黑骑士。他淡淡的吐出三个字：“太弱了。”随后，莫等黑骑士有任何动作，就被他单手捏爆了脑袋，绿色的枝叶溅了一手。另外一边的九域名燕乌妖见状，似乎准备拼死一搏，可是林墨没有给他这个机会，
只听咔嚓一声，头骨被直接捏碎。暴击，一击必杀！暴击，一击必杀！战场之上先后飘起两道红色的击杀提示。城头上的玩家们先是一愣，随后爆发出前所未有的欢呼声。卧槽，那是什么东西？牛逼呀、啊！林哥，靠靠靠靠！林哥竟然击杀两只二阶高星的 BOSS。呜、哦，这个世界还有什么是林哥做不到的吗？林哥无敌，白骨长城无敌。李明亮等人实在没有想到，一眨眼的功夫，林墨就完成了压制；又一眨眼的功夫，连带着刚刚出现的一只二阶 BOSS 都被林墨单手捏爆了脑袋，局势一下子就明朗了。接下来的战场上，自然不用多说什么。失去了两位首领，剩下的死灵生物虽然没有一下子溃散，可是却对林墨造不成任何威胁。他展开两只巨大的鼓手，摧枯拉朽般平推了整支死灵军团，甚至到了最后，在拍死最后一只黑暗之斧的骑士后。李明亮觉得城下的林墨似乎还有点意犹未尽的意思，接下来自然就是后者吸食尸体的时间。莫等李明亮等人松口气，忽然感觉脚下的城头猛然震动了起来，咚咚咚，震感极强，城头上的玩家们下意识扶住了墙头，有些人差点直接从城头上掉下去。又来了，地震！玩家们互相交换眼神，只觉得有些奇怪。如果说之前对赌令赢了之后，地图资源扩张会引发地动山摇，他们能够理解。可是眼下也没有对赌令，为什么会再次地震？这白骨长城地震也太频繁了吧！但很快，李明亮就察觉出不对，疑惑道：“江元基，你有没有觉得白骨长城在拔高？”江元基扶住震动不停的墙头，往下看了一眼，说道：“你没有感觉错，整座白骨长城不仅在拔高，还变长了了。”听到这话的玩家们全都扶着墙头四处望去，果不其然，发现了脚下白骨长城的变化。虽说这一次死灵浪潮的怪物数量不如之前的兽潮工程多，可是整体质量却高出好几个档次。所以，即便是就站在城上的玩家们，也感受白骨长城的变化。从100米的城墙，足足拔高了二三层的高度；至于宽度，则是从千米城墙瞬间多延伸出去超过百米的距离。如此巨变，李明亮等人就算是想不发现都难。李明亮回过神来说道：“难道说击杀怪物可以让城墙变大？”其他玩家也纷纷反应过来，卧槽！难怪早上受潮过后，白骨长城震动了一下。不对啊，那我们之前在城下也狩猎了吧？怎么白骨长城没动？你才砍了多少怪物，能动就是怪事了。其实好像是动了一点的，我有感觉到，就是动静太小了，我都以为是错觉。这么一说，好像是有点。我当时还以为是屁股挨了一刀，肉痛的抖呢。他们后知后觉的察觉到白骨长城的变化，原来如此。难怪林哥之前会对我们击杀怪物的数量有要求。李明亮摸摸下巴，若有所思道：“其他玩家倒是没有想那么多。哈哈，白骨长城变得更高大才好啊！以后那些怪物岂不是爬都爬不上来？可不是吗？这一次也是多亏了百米城头，否则我们根本撑不住林哥回来。升，给我升得高高的！说起来真是这样，城头给人的安全感十足啊！玩家们嘻嘻哈哈，仿佛刚才没有经历过一场生死之间的厮杀一般。”而城头之下的林墨并没有理会他们，十二根锁链飞速探出，将一具具尸体吸食干净。叮，进化点加十，加十二，加十一。叮，癌化值加三十，加三二，加三十一。随着系统提示不断飘起，大量的进化点和癌化值不断进账。饶是如此，林墨依旧觉得不够。没办法，刚才尝试开启了一次全身魔化，消耗的癌化值超乎想象的多。好在癌化值大量消耗后。吸收的基数也会随之下降。一只一阶七星的尸体，在林墨癌化值平均值500点之上和之下，提供给他的癌化值都不一样。换句话说，癌化值越高，对吸收尸体的要求就越高；反之，对吸收尸体的要求就会降低。第九十章进化，获得主动技能。在大约十几分钟后，林墨终于将地上的尸体一扫而空。这一次，就算是等级最低的掘墓者尸体，他一句都没有放过。最终。勉强算是把消耗掉的癌化值弥补回来，算一算，还是小赚了一笔癌化值，大赚了一笔进化点。目前他的四维属性如下：林墨，等级九十，已转职，猎神者一阶，称号毒神者，已屏蔽，时间一万一千二百五十，力量四百九十加四百六十，敏捷五百零五加四百六十，体质四百八十五加四百五十五，精神。五百五十加四百五十，序列技一狩猎，二无限进化被动。
，进化点二百，未分配。温馨提示：升级请狩猎一阶九星怪物，五百斜杠一千。除了力量和体质以外，其他两项属性加起来已经破千点。而且只要把剩余的进化点全部分配出去，林墨的四维属性平均值稳稳破千。当然，最关键的不是这些，而是等级。果然还能够继续升级。林墨看着系统界面上的提示，陷入了沉思。放眼目前的整个蓝星。只有他明白，能够升级到一阶一百级代表着什么。无论是 B 级玩家，还是最顶尖 SSS 级职业玩家，升阶前无论距离二阶，也就是一百级相差多少等级，都可以直接进入到二阶。即便是只能升到一阶二十级的 F 级职业，也可以越过八十个等级，直接升到二阶。但这不是说两者没有区别。升级这件事就像是在打地基，如果升到一阶二十级就升阶，那么无论以后等阶升的有多高，也如同空中阁楼，进化之路虽然不会崩塌。但却不可能通天。相反，地基打得越结实，进化之路才会走得越稳当。假如林墨真的能够升到一阶满级，那么晋升二阶相当于中间没有任何缝隙，甚至比 SSS 级职业玩家的晋升还要稳当。目前，林墨还差一部分的狩猎数量就可以继续升级。刚刚战场上狩猎的一阶九星怪物数量其实并没有那么多，只是那两只二阶之上的 BOSS 换算下来还算比较可观。而这也给林墨提供了新思路。要在还未升阶的白骨长城地图中寻找相当数量的一阶九星怪物，需要时间，或许只有挑选各个练级点的 BOSS 进行攻略。如此一来，自然很耗时间。不过成群的一阶九星不好找，那二阶怪物却不难找。林墨脑海中瞬间就浮现出几个选项。不过还不急，林墨看向那两具留到最后的 BOSS 尸体，十二根锁链径直刺入尸体之中。很快，系统提示就刷新在界面上。叮，进化点加二百。叮。癌化值加二百，毫无疑问，又是一大笔癌化值进账。即便是同级的怪物 ，BOSS 提供的癌化值就是要比普通怪物更多一些，这是毋庸置疑的。林墨没有关注癌化值和进化点，看着界面上继续刷新的提示。叮，吸收死灵堕落黑骑士完毕，无限进化。天赋即便吸收亡鬼爆裂斩完成了进化，获得技能亡鬼爆裂斩。天赋即便吸收吞噬亡魂完成了进化，获得。技能亡鬼爆裂斩噬魂爆裂斩，吸收诅咒光环失败，无法进化。叮，吸收九域明焰巫妖完毕，无限进化。天赋即便吸收明焰印记完成了进化，获得炙热龙焰明龙火焰，火系抗性提升三十百分号四零百分号。天赋即便吸收地狱幽魂束缚链完成进化，获得幽魂锁链。天赋明焰形材吸收失败，无法进化。看到好几条吸收成功的提示，林墨的眼睛也微微亮了亮。之前吸收其他怪物尸体时，进化总是提示某某技能吸收失败，只有为数不多的印记或者攻击特效能够被林墨吸收。但死灵堕落黑骑士和九域明焰巫妖却给了林墨一个大大的惊喜，两具 BOSS 尸体除了龙焰特效以外，竟然还给林墨提供了两个主动技能，准确来说是三个，只是最后亡鬼爆裂斩融合了吞噬亡魂后进化成了噬魂爆裂斩。除此之外。还有地狱幽魂束缚链演变成了幽魂锁链，林墨直接点开了两个技能详情：噬魂爆裂斩，吞噬亡魂，释放王焰斩击，吞噬的亡魂数量越多，攻击力越高；幽魂锁链，以死灵锁链束缚敌人。见多识广的林墨在看到技能介绍的一瞬间，就清楚这两个技能都是相当实用的战斗技能，尤其是第一个攻击技能融合了死灵堕落黑骑士的两个技能后，技能效果明显是得到了质的提升。对于目前缺乏主动技能的林墨来说，更是如虎添翼般的存在。唯一不知道的是，两个主动技能在真正的战场到底能够发挥出怎样的效果？就在林墨沉思之际，忽然一个个金光大字骤然炸现在白骨长城的上空。玩家们耳边传来区域公告：区域公告一，恭喜白骨长城已达成主城升阶条件，完成升阶挑战后即可升阶。区域公告二，樱花国九号大化阴阳对炎国白骨长城发起主城升阶融合挑战，是否接受？连续两道区域公告。让白骨长城的玩家们愣了愣，主城升阶任务，这是什么？这还用问？没玩过即时战略游戏，总玩过某某农场吧？升级主城就是升级地图资源呗，这么快吗？我们就可以进行主城升阶了，好像主城融合还没有一天了吧？也差不多了，主要还是靠林哥。玩家们倒也没有猜错，主城融合除了看玩家们的平均等级以外，还有额外的要求。但每座主城的升阶要求不同，就单单白骨长城而言。主要还是靠积累狩猎的怪物数量，提升城头的高度，城头的高度达标就可以进行主城升阶。经过第一天的兽潮攻城，以及林墨中途赢下的两次对赌令
，再加上刚刚的死灵浪潮，白骨长城完全已经达成了升阶的要求。作为资源圣地，升阶速度却不弱于普通的主城，林墨可谓是功不可没。李明亮等人自然也知道，主城升不升阶什么的，跟他们没太大的关系。只是这樱花国没完了是吧？又来！城头的玩家们看着区域，公告二无语道：“第九十一章，借口。”白骨长城的因果，这樱花国不是才输了吗？怎么不服？李明亮皱起眉头说道：“这群小日子就盯上我们白骨长城了，可不是嘛？就跟狗皮膏药似的，烦死了。”对了，这大话阴阳又是谁？这好像是樱花国的榜单强者，之前排名还挺高的，叫什么周度大的 S S S 级职业玩家。死，又是 S S S 级，卧槽，这不是比那个雨夜一真还难缠？这倒是未必。这个叫什么杜大的家伙，目前排名比雨夜一真要低一些。呵呵，那又是过来送人头的。白骨长城的玩家们自然不是对自己有信心，而是对城下的林墨有信心。在他们心中，林墨似乎对上任何人，甚至是任何凶兽都能赢。墨等玩家们议论完毕，区域公告再次响起。区域公告：大话阴阳请求接通白骨长城的区域聊天频道，请问是否同意？城头玩家有些惊讶。不过，是否同意的权利在林墨这个村长手中。林墨微微挑眉，倒是想要看看这些小日子想说点什么，出乎意外的没有拒绝接通的邀请。丁，您已接受大话阴阳聊天频道的接通邀请。随着一声系统提示结束，双方村庄的聊天频道也被接通。和之前对方玩家一窝蜂涌入白骨长城的情形不同，双方聊天频道接通后，樱花国的玩家并没有直接上来就发出各种嘲讽的言论，只是有一个人率先在频道里开口。周度大，冒昧来访，打扰了。林墨村长，语气出奇的客气。白骨长城的玩家们神情有些意外，但更多的是疑惑。而城下的林墨看到这条消息，则是冷笑一声，没有语气寒暄的意思。对方等了大概一会儿，但也没有等到林墨开口，于是继续发着消息。周度大，既然林墨村长喜欢开门见山，那我就直抒胸臆了。周度大，大话阴阳有意与白骨长城共治天下。只要林墨村庄同意与我们村庄的强强联合，届时两座顶级资源圣地的融合，也代表着我们两国可以精诚合作，共同争霸世界。呵呵，林墨又是无声冷笑。从对方发第一句话，他就知道这家伙压根没憋好屁。什么共治天下、争霸世界，不过是想要抢占白骨长城资源的借口罢了。要知道前世也有不少村庄就是被一些类似的借口蒙骗，大意与其他村庄融合，结果融合后。自家村庄的玩家处处被他人排挤，资源被他人抢占，惨一点的，甚至最后还会被一个个踢出村庄。之前争取到的一切资源，全都沦为他人的嫁衣。这就涉及到融合后，到底哪方能够成为村长，掌握最大的权力这个点。不过接下来区域聊天频道里倒是出现了一条让林墨意外的消息，不是周度大的消息，而是李明亮竟然开始发消息质问。李明亮，说的那么好听，我就问你一句：两家的主城融合后，谁做村长？莫等对面回答，又发了一句：“李明亮，你们排名第二的那什么萧夜，一真才输给我们林哥。不会你这个排名不知道二三四六七的家伙，想要当村长吧？不会吧，不会吧？”林墨有些意外，没想到李明亮竟然无师自通，察觉到主城升阶融合的关键之处，而且言语犀利，两句话阴阳怪气的反驳恰到好处。一时间 ，S S S 级阴阳施周度大，竟然也被对的不知道说什么好。只是过了一阵。就连林墨在内的炎国玩家们都低估了对方的脸皮。周度大，关于村长一事，其实很简单。在下其实，在末日之前，就是樱花国一家事务所的社长，对于管人这块可以说是小有经验。周度大，如果林墨村长不介意，在主城融合后，大可以把村长丢给我，由我来负责处理杂事。您只需要放心的打怪升级即可，无需理会这些杂物。这话一出，城头上的玩家们忍不住了，直接在频道里开喷：“呸！不要脸的东西，还你负责！”人长得丑，想的倒是美，给点颜色就开染房是吧？什么东西？你脸比你屁股大，癞蛤蟆插毛，你算飞禽还是走兽？真羡慕你的皮肤，保养的这么厚。一条条脏话跃出屏幕，系统的自带翻译功能，终于让全世界都领略到炎黄语言的魅力。之前其他战区的玩家涌入白骨长城的聊天频道，之所以李明亮这些玩家们没有肆意的嘲讽回去，是因为担心事后会被打脸。不过，随着一次次对赌令的胜利，他们打心眼里就认为林墨不可能输给任何人，心里的底气自然而然的也增长了许多。面对周度大的别有用心，压根就不用多说，直接对回去。饶是周度大这种老银币，也被频道上这些言论气得够呛。
。可恶，这些严国人不知好歹！周度大铁青着脸说道。身后的雨夜一针见他吃瘪，也有些幸灾乐祸。虽然都是一个战营的，可是不妨碍他看戏。毕竟他才输给白骨长城，要是后者表现的太过弱势，岂不是显得他真的就像是个废物？当然，他内心还是希望樱花国的谋划能成功。毕竟此前已经商议过了。只要融合白骨长城后，大化阴阳村长会把之前白骨长城赢下来的 20% 地图资源归还给他们武士一家。不过这只是其中一环，若是白骨长城真的答应了周度大的提议，才是最好的。甚至可以借助前者的合作一事，再大做文章。届时说不定还可以谋划一两座炎国的资源圣地。当然，没有也无所谓，那就按照计划进行就行了。周度大强行压制住心中的怒火。倒也没有继续跟这些白骨长城的普通玩家纠缠，继续发消息道：“林墨村长，要是不同意我的提议也行，为什么不亲自出现说句话？难道是怕了我们大化阴阳的升阶挑战了？很蹩脚的挑衅。”不过周度大等人研究过林墨，在他们看来，林墨应当是一个无比狂妄自大又贪婪成性的人物，不会怕樱花国排名第二的雨夜一真，自然更不会怕排名更低的他。所以无论如何，林墨也是会接受这场升阶挑战的。毕竟大化阴阳也是顶级资源圣地之一，周度大就不信林墨能够忍得住咬这口送上门的鱼饵。林墨看到周度大的这条消息，神情顿时又冷了几分，还想要融合白骨长城。白骨长城就是林墨为蓝星立起来的先手，可谓是重中之重。若是以后异族大军压境，踏足我人族边境，就算你樱花国所有玩家切腹自尽，也无济于事。凭你樱花国区区弹丸之地，担得起这份因果吗？第九十二章。此地无银三百两，林墨的回复。看到区域聊天频道里林墨迟迟没有回复，周度大也是神情不爽。虽然你林墨是击败了雨夜一真的武士一家，可是凭什么如此傲气？难道真以为自己有实力击败樱花国的强者？说实话，之前那场会议之中，虽然大家都认为不能轻视白骨长城的综合战力，但是对林墨的个人实力而言，或多或少都有些轻视。他们观看过之前林墨在旗帜争夺战之中的战斗视频。对于普通玩家来说，自然还算是不错。可是对于他们这些 S S S 级玩家而言，林墨的战绩真的只能算一般。九十五号场地虽然有顶尖资源气质，可是排序偏低，而且战场平均战力普普通通。换做樱花国前十的任何一个人都可以收割整座战场，而且绝对要比林墨做得更为轻松。林墨强吗？强，但没有他们强。白骨长城之所以能够战胜武士一家，也许是因为背后还有另一个等同于林墨的战力。不过无所谓，樱花国榜单倾巢而出，一个区区白骨长城又怎在话下？前提是要这家伙接受升阶挑战。雨夜一真如此说道。周度大也是皱起眉头，谁说不是？不过这家伙有点反常，难道是知道我们的谋划了？房间里有人冷笑，哼，你的意思是我们之中有叛徒？周度大连忙举起道，嗨嗨，我不是这意思，而且这也不可能，只是这家伙确实不对劲，好半天没反应了。雨夜一真点点头道：“确实不像是他的作风。林墨的作风从头到尾就像是个突然得志的小人，目空一切，认为自己天下无敌，才击败了樱花国第二人雨夜一真，没理由会拒绝送上门的周度大。他们自认为这场谋划不说是天衣无缝，但却是恰到好处。只是片刻后，周度大等人终于等到了林墨的回复，不过却让在座的所有人有些惊讶。林墨想合成，可以，但你一座主城不够。”好大的口气！于夜一真冷哼一声道：“一座主城不够，那要基座。”大家有些惊讶的同时，又觉得这才合理。才吃掉一座顶级资源圣地百分之二十地图资源的白骨长城，肯定已经感受到资源所带来的巨大好处。在主城升阶时，又怎么会只贪图仅仅一座主城？周度大却笑了笑：“很好，鱼儿终于肯咬钩了。”周度大想了想，在聊天频道上回复：“周度大，那林墨村长觉得几座主城合适？”我在樱花国战区还是有几分面子的，多叫几座村子合并也不是什么难事。这还真不是吹牛。大化阴阳可是樱花国十大资源圣地之一，随便在自家的游戏论坛喊一声，就会有无数的村庄想要和大化阴阳合并，叫几座村子当陪衬，还真不是什么难事。而且本来周度大也准备这样做，不过接下来林墨的话却是让在场的所有人都震惊了。林墨，垃圾就别来了，让你们樱花国的十座资源圣地一起来吧。好歹。虚拟会议室内，当即就有人拍着桌子站起身来，其他众人也是怒目而视。林墨这话无疑是在侮辱他们整个樱花国。这家伙失心疯了吧？
，难道他还有什么后手？不可能，是单纯的在装逼。应该不是，但很奇怪，不会是炎国提前知道我们的谋划也出手了？会议室里的樱花国强者众说纷纭